வணக்கம் நண்பர்களே இது எழுத்தாளர் அருணா வேணு அவர்களின் ஆடியோ நாவல்களுக்கான தளம் அவங்களோட கதைகளை தொடர்ந்து ஆடியோவாக கேட்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம பெல் ஐக்கான தட்டி விட்டுடுங்க இப்பொழுது நாம் கேட்கவிருக்கும் நாவலின் தலைப்பு பகலவ நிலவே ஆசிரியர் அருணா வேணு பின்னணி குரல் உங்கள் ஆர் ஜே சித்ரா அத்தியாயம் ஒன்று சென்னை மாநகரம் தனது காலை நேர பரபரப்புடன் வேகமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த நகரத்தைப் போலவே தன் வீட்டிலிருந்த ட்ரெட்மில்லில் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தான் பகலவபர்மன் உடல் முழுவதும் நீரில் மூழ்கி எழுந்தது போல் வியத்திருந்ததை கொஞ்சமும் பொருட்படுத்தாமல் தன் ஓட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தவன் காதில் ஹெட்செட்டில் இளையராஜா பாடல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒளித்துக் கொண்டிருந்த மென்மையான பாடலுக்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்த அவன் வேகத்திற்கும் கொஞ்சமும் சம்பந்தம் இருக்கவில்லை அவன் குணமும் அதே போல் புரியாத புதிர்தானோ ஒருவித மோன நிலையில் இருந்தவன் தபத்தை கலைப்பது போல் பாடல் நின்று அவன் போன் ஒலிக்க ஓடிக்கொண்டே அதை உயிர்ப்பித்தான் பகலவா அந்த பயணம் தூக்கியாச்சு என எதிர்ப்புறம் இருந்தவன் கூற உம் குட்னா நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துல வர அவனுக்கு டிஃபன் கொடுத்து உட்கார வைங்க நல்லா சாப்பிட சொல்லுங்க ஒரு குறையும் இருக்க கூடாது சாதாரணமாக ஆரம்பித்தவன் ஒருவித நக்கல் குரலில் முடிக்க அங்கு கேட்டுக் கொண்டிருந்தவனுக்கும் அது புரிந்திருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாடா ஒரு குறையும் இல்லாம பாத்துடுவோம் நீ வா என்று விட்டு அவனும் போனை வைத்து விட்டான் ஒரு முறை நேரம் பார்த்துக் கொண்ட பகலவன் செட்மில்லை நிறுத்திவிட்டு இறங்கிவிட்டான் பக்கத்தில் இருந்த டவலை எடுத்து வியர்வையை துடைத்துக் கொண்டவன் அதற்கு மேல் வேகமாக கிளம்பிவிட்டான் குளித்து முடித்து வந்தவன் கருப்பு நிற சட்டையும் பேண்ட்டும் அணிந்து கண்ணாடி முன் நின்று தலையை வாரிவிட்டு கையில் கோட்டை எடுத்துக்கொண்டு தன் வேக நடையுடன் கீழே இறங்கி வந்தான் அவன் வருவதை பார்த்துவிட்டு வேகமாக அவனிடம் வந்தான் செழியன் என்னன்னா பையன் சாப்பிட்டானா என கேட்டுக்கொண்டே உணவு மேஜை நோக்கி பகலவன் நடக்க எங்கே பகலவா திரு திருன்னு மொழிக்கிறானே ஒழிய சாப்பாட்டுல கைய வைக்கவே காணும் இப்பதான் பாசமா சாப்பிட சொல்லிக்கிட்டு இருந்த பேசிக்கொண்டே இருவரும் உணவு மேஜை அருகில் வந்திருந்தனர் அங்கே அமர்ந்திருந்த இளைஞனை தன் கூர் பார்வையால் அளந்து கொண்டே அவன் அருகில் வந்த பகலவன் என்ன ஆகாஷ் சாப்பிடுவதுதானே என பலமாக அவன் தோளில் தட்ட அதுவரை முகத்தில் கடினப்பட்டு தைரியத்தை பிடித்து வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்த ஆகாஷிற்கோ அந்த நொடி தானாக உள்ளுக்குள் ஒருவித உதறல் எடுக்கத்தான் செய்தது உதட்டில் புன்னகையும் கண்களில் கூர்மையுமாய் ஆறடிக்கும் மேலான உயரத்தில் அசால்ட்டாக வந்து நின்ற பகலவனை பார்த்து உள்ளுக்குள் பெரிதாக நடுங்கியதை மறைக்க அவன் படாத பாடுபட்டு போனான் என்னை எதுக்கு இப்படி காலங்காத்தால இழுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கீங்க எங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சா என்னாகும் தெரியுமா நான் போகணும் குரல் நடுங்கினாலும் கெத்து போல் காண்பித்துக் கொள்ள அவன் முயற்சி செய்ததில் செழியன் சத்தமில்லாமல் சிரிக்க பகலவனின் உதடுகளும் மிக மெளிதான நக்கலுடன் விளைந்தது முதல்ல சாப்பிட ஆகாஷ் உன்னை ஏன் இழுத்து இல்ல இல்ல அழைத்து வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லாமலா இருக்க போகிறேன் சாப்பிட்டு விட்டு பேசிக்கொண்டே போவோம் எனக்கு டைம் இல்ல என்றவன் அவனுக்கு அருகிலேயே இருந்த சேரில் அமர்ந்து விட அடுத்த நொடி ஒரு வேலையால் வந்து அவனுக்கான டிஃபனை எடுத்து வைத்தான் உம் நம்ம பார்த்து என்ன கைப்பக்குவமே தனிதான் இத்தனை சுவையான சாம்பார் வைக்க நம்ம ஜில்லாவிலேயே ஆள் இல்லையாமண்ணா ரசித்து அவன் சாப்பிட அட போங்க தம்பி நான் தோசை எடுத்துட்டு வரேன் என்று சிறு வெட்கத்துடன் கூறிவிட்டு பார்த்திபன் உள்ளே சென்று விட்டார் அவர் சென்ற பின்பு ஆகாஷ்புரம் திரும்பிய பகலவன் நீ இன்னுமா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க என கேட்க அவனோ எதுவும் கூறாமல் பயத்துடன் அவனை பார்த்தான் அவன் பார்வையின் அர்த்தம் புரிந்து மெளிதாக சிரித்த பகலவன் அசிங்கமா சாப்பாட்டுல எல்லாம் நான் விஷ வைக்க மாட்டேன் ஆகாஷ் தைரியமா சாப்பிடு இந்த வீட்டில் இதுவரை ஒரு உயிர் கூட போனதில்லை பேசிக்கொண்டே ஆகாஷ் தட்டில் இருந்தும் ஒரு வாய் எடுத்து உண்டவன் உம் தைரியமா சாப்பிடு என்று விட்டு தொடர்ந்து உணவை பார்க்க வேறு வழி இல்லாமல் ஆகாஷும் சாப்பிட தொடங்கினான் என்னதான் சாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் பகலவன் குணம் ஊரறிந்து ஒன்றாயிற்றே இரக்கம் என்றால் கிலோ என்ன விலை என்று கேட்கும் ரகம் அவன் ஒரே நேரத்தில் சிறந்த தொழிலதிபனாகவும் கை தேர்ந்த அரசியல்வாதியாகவும் இருப்பவன் ஆம் பகலவன் அந்த தொகுதியின் எம்எல்ஏ அவன் தொகுதி மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சினை என்றால் அவன் பிரச்சினையை தீர்க்கும் வழி எத்தனை கொடுமையாக வேண்டுமானாலும் இருக்கும் அவன் ஆட்கள் நடுரோட்டில் சிலரை வெட்டி போட்ட கதையெல்லாம் உள்ளது அதே நேரம் அவன் ஒரு தேர்ந்த தொழிலதிபன் அவனுக்கென்று தனியாக மிகப்பெரிய ஐ டி நிறுவனம் இருந்தது இந்தியா முழுவதும் பறந்து விரிந்திருந்த நிறுவனங்கள் முழுவதும் அவன் உழைப்பாலும் மூளையாலும் மட்டுமே உருவானது வெறும் முப்பது வயதிற்குள் அவன் சாதித்திருந்த விஷயங்களை வார்த்தைகளால் கூறிவிட முடியுமா என்று கேட்டால் கொஞ்சம் கடினம்தான் பகலவ பர்மன் என்ற பெயரை கேட்டாலே அவனை தெரிந்த வட்டாரத்தில் ஒருவித பயமும் மரியாதையும் சேர்ந்தே எடும் அவனை பற்றி நன்கு தெரிந்தவர்களுக்கு மரியாதை என்றால் அவனிடம் தேவையில்லாமல் மோதி வாங்கி கட்டிக் கொண்டவர்களுக்கு பயம் செழியன் ஐ டி நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை சம பங்குதாரர் முக்கால்வாசி நிறுவன வேலைகளை அவன்தான் பார்ப்பது 
அரசியலை பொறுத்தவரை பகலவனின் பி ஏ போல் இருந்து கொள்வான் பகலவன் மனதில் நினைப்பதை கூட செய்து முடித்துவிடக் கூடியவன் பகலவன் உணவை முடித்து எழுந்த போது அவனுடனே செழியனும் உணவை முடித்திருந்தான் இருவரையும் பார்த்துக் கொண்டே ஆகாஷம் எழுந்து நிற்க அவன் தோளில் கை போட்டு அவனை அணைத்தார் போல பிடித்துக் கொண்ட பகலவன் போயிட்டே பேசுவோம் ஆகாஷ் என்று கூறிக்கொண்டே நடக்க ஆகாஷும் நகர முடியாமல் அவனுடன் நடந்தான் என்ன புரோகிராம் அண்ணா ஒரு பக்கம் ஆகாஷை இடுக்காத குறையாக அழைத்து வந்து கொண்டே பகலவன் கேட்க ஆந்திரா போகணும் பகலவா இன்னைக்கு முக்கிய மீட்டிங் இருக்கு ஹெலிகாப்டர் வெயிட்டிங் என்றான் செழியன் ஓ யா மறந்தே போயிட்டேன் மேனேஜர் நேற்றே போயிட்டார் இல்லையா போயாச்சு பகலவா எல்லாம் பக்கவா இருக்கு விசாரிச்சுட்ட நீ நேரடியா மீட்டிங் போனால் போதுமானது இருவரும் பேசிக்கொண்டே கார் அருகில் வந்திருந்தனர் கார் கதவை திறந்த பகலவன் உம் ஏறு என்று ஆகாஷை பார்த்து கூற நான் எதுக்கு உங்களோடு வரணும் எதுவா இருந்தாலும் இங்கேயே சொல்லுங்க நான் வீட்டுக்கு போகணும் என்றான் ஆகாஷ் நான் தந்தி அடிக்க உனக்காக என் நேரத்தை ஒதுக்கும் அளவு நீ ஒர்த் இல்ல கெட்டின் என்ற பகலவன் அவன் அனுமதியை எதிர்பாராமல் ஒரே தல்லாக அவனை காரினுள் தள்ள அவனும் உள்ளே சென்று விழுந்தான் அவனை தொடர்ந்து பகலவன் ஏறி அமர செழியன் முன்னால் ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் அதற்கு மேல் பயணம் முழுவதும் ஆகாஷ் என்ற ஒருத்தன் அந்த காரில் இருந்ததையே இருவரும் மதிக்கவில்லை தங்கள் கட்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் வேலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என ஏதேதோ பேசிக் கொண்டு வந்தனர் தன்னை வைத்துக் கொண்டே இத்தனையும் பேசுகின்றனரே என யோசனையாக இருந்தாலும் எதுவும் கேட்க தைரியமற்று அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் ஆகாஷ் ஹெலிபேட் அருகில் கார் நிற்க அதிலிருந்து இறங்கிய பகலவன் கையோடு ஆகாஷையும் இழுத்துக் கொண்டுதான் இறங்கினான் முன்பு போலவே அவன் தோளில் கை போட்டு அவனை தன்னுடன் இறுக்கிக் கொண்டு கிளம்ப தயாராக நின்றிருந்த ஹெலிகாப்டரை நோக்கி பகலவன் நடக்க இந்த முறை அமைதியாக செல்ல முடியாமல் ஆகாஷிற்கு பெரிதாக பயம் பிடித்துக் கொண்டது சார் என்ன விடுங்க நான் போகணும் அவன் வெகுவாய் திமிர போராட அவனை திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்த பகலவன் இப்போதும் அவனை வெளிப்படையாகவே இழுத்துத்தான் சென்றான் காரில் தள்ளியது போலவே ஹெலிகாப்டரில் அவனை தள்ளிவிட்டு விட்டு பின்னாலேயே பகலவன் ஏற செடியனும் ஏறியதும் மெதுவாக ஹெலிகாப்டரும் பெரும் சத்தத்துடன் மேலெழும்பியது ஐயோ என்ன விடுங்க டேய் என்ன விடுடா நான் போகணும் என தொண்டை தண்ணீர் வற்ற ஆகாஷ் கத்தியதெல்லாம் ஹெலிகாப்டர் கிளம்பிய பயங்கர சத்தத்தில் கரைந்துதான் போனது பகலவனோ நிதானமாக சீட் பெல்ட் போட்டு சாய்ந்து அமர்ந்துவிட ஆகாஷ் தான் கிடைத்த எல்லா இடத்திலும் பெரும் பயத்துடன் பிடித்துக் கொண்டு இருந்தான் ஹெலிகாப்டர் மேலே செல்ல செல்ல அதற்கு ஈடாக அவன் இதய துடிப்பும் அதிகரித்துக் கொண்டே போனது ஐயோ சார் என்னை விட்டுடுங்க சார் அந்த பைய மேல கார் இடிச்சது தப்புதான் நான் வேண்டும் என்றே எதுவும் செய்யல சார் குடிபோதையில தெரியாம இடிச்சுட்டேன் அவன் குடும்பத்துக்கு என்ன கேட்டாலும் நான் செஞ்சுடுறேன் சார் என்னை விட்டுடுங்க பிளீஸ் பெரும் பதட்டத்துடன் சீட்டை இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டு கதறினான் ஆகாஷ் இப்போது பகலவன் முகத்தில் இருந்த இலகுத்தன்மையும் மறைந்து அவன் முகம் விகாரமாக மாறி இருந்தது இந்த அறிவு ஆக்சிடென்ட் செஞ்ச போது எங்கடா போச்சு நான் தான் கொன்னேன் உங்களால என்ன செய்து கொள்ள முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க என்று சொன்னியாமே என்ன முடியும் என்று பார்க்கிறாயா நக்கலாக கேட்டவன் பேசிக் கொண்டே அவன் சட்டையை கொத்தாக பிடித்து ஹெலிகாப்டரிலிருந்து தள்ளி பிடிக்க ஐயோ அம்மா என்று அவன் அலறல் அவர்கள் காதில் மட்டும் பயங்கரமாக எதிரொலித்தது அடுத்த நொடி பகலவன் அவனை உள்ளே இழுத்து விட்டான் என்ன காத்து நல்லா அடிச்சுதா கண்ணடித்து அவன் கேட்க ஆகாஷோ அவன் காலிலேயே விழுந்து விட்டான் சார் என்ன விட்டுடுங்க சார் எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் கொடுத்து விடுகிறேன் நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்கிறேன் விட்டுடுங்க சார் பிளீஸ் என அவன் கதற அவன் கழுத்தை அழுத்தமாக பிடித்து தூக்கினான் பகலவன் டேய் நான் சும்மாவே பாவம் பார்க்க மாட்டேன் அதுவும் என் மக்கள் மீது கை வைத்தால் இந்த பகலவன் அந்த யமனை விட மோசமானவன்டா என்ன தைரியம் இருந்தால் என் தொகுதி பையனை கொண்டுட்டு திமுரா வேறு தப்பித்திருப்பாய் நீ செய்தது விபத்து என்னும் பெயரில் கொலை நானும் அதையேதான் செய்ய போகிறேன் பாவம் இளைஞன் ஹெலிகாப்டரிலிருந்து தவறி விழுந்து மரணம் போலியாக உச்சு கொட்டியவன் ஆகாஷ் கண்களில் இருந்த மரண பயத்தை திருப்தியுடன் பார்த்துக் கொண்டே அடுத்த நொடி யோசிக்காமல் அவனை தூக்கி வீசிவிட பெரும் அலறலுடன் கீழே இருந்த கடலில் சென்று விழுந்தான் ஆகாஷ் அவன் விழுந்ததை லேசாக எட்டி பார்த்து உறுதி செய்து கொண்டவன் பின் சாவகாசமாக சீட்டில் சாய்ந்து அமர்ந்துவிட செடியன் அவனை வேதனையுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் இத்தனை கொடூரம் தேவையா பகலவா மனம் கேட்காமல் அவன் கேட்டுவிட அவனை அழுத்தமாக பார்த்தவன் தண்டனைகள் கடுமையானால்தான் தவறுகள் குறையும்னா என்றான் நிதானமாக அதற்கு ஒரு வரைமுறை இல்லையா பகலவா இருக்கு இருக்க நீ ரொம்பவும் கோடுரமாக மாறிக்கொண்டே வருவது போல் இருக்குடா நன்மை செய்ய வேண்டியதுதான் அதற்காக இப்படி ஒரே அடியாக இரக்கமில்லாமல் இருக்கணுமா அவனுக்கு வாழும் தகுதி இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா செழியனை அழுத்தமாக பார்த்துக் கொண்டே பகலவன் கேட்க அதற்கு எதிர்மறை பதில் சொல்ல முடியாமல் விழித்தான் செழியன் இப்போது என்ன உங்களுக்கு அவனை நம் ஆட்களை வைத்தோ இல்லை சுலபமா சுட்டோ கொன்றிருந்தால் ஓகேவா 
இதற்கும் செடினுக்கு பதில் தெரியவில்லை பயம் இருக்கணும்னா அதுதான் நாளைக்கு இன்னொரு தவறு நடக்காமல் காப்பாற்றும் இந்த பகலவன் மக்கள் மேல் கை வைக்க எவனுக்கும் தைரியம் வரக்கூடாது அழுத்தமாக கஜித்தவனை பார்த்த செழியின் வாய் தானாக மூடிக்கொண்டது மெரினா பீச் அருகில் ஒரு பக்கமாக நின்றிருந்தது பகலவனின் ஜாக் வார்கார் காரில் சாய்ந்து நின்றிருந்தவன் காதில் எப்போதும் போல் ஹெட் செட் இடம் பிடித்திருக்க அவன் முகம் பாடலை கேட்டுக் கொண்டிருந்த ரசனையில் சற்றே இழகியிருந்தது சுற்றிலும் வீசிய கடற்கரை காற்றை ஆழ்ந்து சுவாசித்தவன் அந்த நொடியை மிகவும் ரசித்து அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான் பகலவா என்ற செடியனின் அழைப்பில் அவன் திரும்ப அவன்தான் என செடியின் காட்டிய திசையில் பகலவனின் பார்வை சென்றது இவர்கள் எதிர்பார்த்து வந்திருந்தவன் அவன்தான் இருபத்தி எட்டிலிருந்து முப்பது வயதிற்குள் இருக்கலாம் பார்க்க நன்றாகத்தான் இருந்தான் தன்னுடன் இணைந்து நடந்து கொண்டிருந்த பெண்ணின் கைகளை அவன் கைகள் அழுத்தமாக பற்றியிருந்தது இருவர் முகமும் புன்னகையுடன் தான் இருந்தது அதிலும் பால் நிலவு போல் ஜொலித்த பெண்ணவள் முகத்தில் சிறு வெட்கச் சிரிப்பு வேறு அந்த பெண் என பகலவன் நிறுத்த அவன் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகும் பெண் போல் பகலவா என்றான் செடியன் பெயர் வெண்ணிலா என்று நினைக்கிறேன் செடியின் கூற்றில் லேசாக புன்னகைத்தவன் உம் சரியாத்தான் வச்சிருக்காங்க என மெதுவாக முணுமுணுத்துக் கொண்டான் என் இனிய பொன் நிலாவே பொன் நிலவில் என் கணாவே அசந்தர்ப்பமாய் இளையராஜாவின் பாடல் வேறு அவன் காதில் ஒலிக்க அதை பட்டென கழட்டிவிட்டான் அவன் டீடெயில்ஸ முழுசா கலெக்ட் பண்ணுங்கண்ணா முதலில் உண்மையை பேசுகிறானா பொய் சொல்கிறானா பார்ப்போம் செடியனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் கண்கள் அவனை எறியாமல் அந்த பெண்ணிடம் ஒரு முறை அழுத்தமாக படிந்தது அதே நேரம் அவர்கள் கவனித்துக் கொண்டிருந்த மனோகர் தன் பைக்கில் ஏற அவனுக்கு பின்னால் வெண்ணிலாவும் ஒரு பக்கமாக எறி அமர்ந்து கொண்டாள் ரெண்டு பக்கம் கால் போட்டு உட்காரேனிலா என மனோகர் சலிப்புடன் கூற அவளோ வழக்கம் போல் இல்லை மனோ இதுதான் வசதி என்று கூறி கம்பியை பிடித்துக் கொண்டாள் ஹானாலும் நீ ரொம்பவும் அநியாயம் செய்கிறாய் நிலா ஊரில் அவனவன் எப்படியெல்லாமோ காதலிக்கிறான் எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி மேலும் அவன் சலித்துக் கொள்ள எல்லோரும் செய்வதை நானும் செய்ய முடியாது மனோ நான் இப்படித்தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பிடிக்கவில்லை என்றால் விட்டு விடுங்கள் என அழுத்தமாகவே அவளிடமிருந்து பதில் வந்தது ஹடடா உனக்கு உடனே கோபம் வந்துடுமே மலை இறங்குமா தாயே நீ இன்னும் நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி வேணுனாலும் உட்காரு ஆனா விழுந்துடாத போவோமா சிரித்துக் கொண்டே மனோகர் கேட்டதில் அவளும் தன்னை எறியாமல் சிரித்து விட்டாள் போலா மனோ என அவள் கூறியதும் அவனும் வண்டியை எடுத்து விட்டான் இருவரும் கிளம்பியதும் பகலவனும் செழியனும் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டனர் வழக்கமாக அனைவரையும் பார்ப்பது போல்தான் பகலவன் மனோகரை பார்க்க வந்தது ஆனால் இந்த ஒற்றை நிகழ்வு அந்த பகலவனின் வெப்பத்தை தணிக்கும் மதியை அவன் வாழ்வில் அறிமுகப்படுத்தி சென்றதோ அத்தியாயம் இரண்டு மனோகருடன் வெண்ணிலா தன் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்த போது அவள் அன்னை சரியாக இருவருக்கும் காஃபி கலந்து வைத்திருந்தார் வாங்க தம்பி உட்காரங்க என மனோகரை வரவேற்று அவர் காஃபி கொடுக்க தேங்க்ஸ் அத்த என்று கூறிக்கொண்டே அதை எடுத்துக்கொண்டான் மனோகர் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு வரேம்மா என்று விட்டு வெண்ணிலா உள்ளே சென்று விட அப்போதுதான் பள்ளி முடிந்து வந்திருந்த வெண்ணிலாவின் தங்கை மனோகரை பார்த்ததும் சிறு புன்னகையுடன் நகர்ந்து விட்டாள் ஸ்கூல் முடிஞ்சிலா வர்ஷா என மனோகர் கேட்க உம் ஆமா என சுருக்கமாகவே முடித்துக் கொண்டு அவள் சமையல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் பிள்ளைப்பூச்சி எப்போதும் மதிக்கிறதே இல்லை என மனோகர் தான் மனதிற்குள்ளேயே அவளை அச்சித்துக் கொண்டான் ஏனோ வர்ஷாவிற்கு பெரிதாக மனோகரை பிடிப்பதில்லை காதல் என்று பெண் கேட்ட போதே தன் அக்காவை தன்னை விட்டு பிரித்து போவதாக கூறிய அவனை முதல் பார்வையிலேயே அவளுக்கு பிடிக்காமல் போய்விட்டது ஆனாலும் வெண்ணிலாவும் அன்னையும் முழு மனதுடன் அவன் காதலை ஏற்றுக்கொண்ட பின் சிறு பெண் அவளால் என்ன செய்ய முடியும் அமைதியாகவே ஒதுங்கிக் கொண்டாள் வர்ஷா வெண்ணிலாவின் தந்தை இறந்து நான்கு வருடம் ஆகிவிட்டது இப்போது வீட்டில் அவர்கள் அன்னை காமாட்சியுடன் சேர்த்து மூன்று பெண்கள்தான் வெண்ணிலா இப்போதுதான் சட்டக்கல்லூரியில் இறுதி ஆண்டு முடித்திருந்தாள் ஒரு பிரபலமான வக்கீலிடம் ஜூனியராக சேர முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாள் மனோகர் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவன் ஒரு வருடம் முன்புதான் வெண்ணிலா வீட்டருகில் குடிவந்திருந்தான் அவனுக்கு தங்கை மட்டும்தான் அவளுக்கும் திருமணம் முடித்து அவன் தனியாக இருந்ததால் காமாட்சியிடம் சில உதவிகள் கேட்டு பழகியவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடும்ப நண்பர் போல் ஆகிவிட்டான் ஒரு கட்டத்தில் அவன் காமாட்சியிடமே பெண் கேட்டுவிட மறுக்க எதுவும் காரணம் இல்லாததால் அவரும் ஒப்புக்கொண்டார் திருமணம் முடிந்ததும் வெண்ணிலாவை அழைத்துக் கொண்டு மும்பையில் இருக்கும் அவர்கள் நிறுவன பிரான்ச்சிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவன் கூறியது லேசாக உறுத்தியதுதான் ஆனால் யாரோ முகம் தெரியாதவனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து எங்கோ அனுப்பிவிட்டு பயப்படுவதை விட நன்றாக தெரிந்த பையனுக்கு கொடுப்பதே மேல் என்று காமாட்சி சம்மதித்திருந்தார் பிரிய வேண்டுமே என தயங்கிய பெண்ணிடமும் அவர் இதே காரணத்தை கூறிய போது அவளும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டியிருந்தது அவளுக்கு மனோகரை மறுக்க எந்த காரணமும் தோன்றவில்லை காதல் என்றெல்லாம் அவள் யோசித்ததில்லை தெரிந்த பையன் எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை அவளை பிடித்து கேட்கிறான் எனும் போது மறுக்க ஒன்றுமில்லாமல் மட்டுமே சம்மதித்திருந்தாள் 
அவள் தந்தையின் பென்ஷன் பணமும் அவர் சேமிப்பாக சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தின் வட்டியும் வந்து கொண்டிருந்ததால் பெரிதாக பண பிரச்சனை அங்கு எப்போதும் எழுந்ததில்லை வீடும் சொந்த வீடு மகள்கள் படிப்பிற்கென ஏற்கனவே சேர்த்து வைத்திருந்த பணம் என குடும்பத்தை அதிகம் கஷ்டமில்லாமலே அந்த மனிதர் விட்டு சென்றிருந்தார் சிறிது நேரத்தில் மனோகர் கிளம்பி சென்றுவிட அன்னையுடன் அமர்ந்து அவருக்கு சப்பாத்தி போட உதவினால் வெண்ணிலா ஏதோ வக்கீல் பற்றி விசாரிக்கிறேன் என்று சொன்னாயே என்னாச்சு நிலாமா ஒரு பக்கம் அமர்ந்து வெங்காயம் அறிந்து கொண்டே கேட்டார் காமாட்சி இல்லம்மா ஒன்னு செட் ஆகல என வெண்ணிலா கவலையுடன் கூற இப்போது கஷ்டப்பட்டு தேடி என்னக்கா செய்ய போகிறாய் எப்படியும் நாலு மாதத்தில் கல்யாணம் என்று பேசி வச்சிருக்கீங்க கல்யாணம் முடிந்ததும் அவர் கிளம்ப வேண்டும் என்று நிற்கிறார் நீ இங்கு அலைந்து என்ன பிரயோஜனம் என்றால் வர்ஷா சிறு கடுப்புடன் தங்கை தனக்காகத்தான் யோசிக்கிறாள் என்று புரிந்து வெண்ணிலா முகத்திலும் சிறு புன்னகை தோன்றியது நாலு மாசம் முழுசா இருக்கே வர்ஷா குட்டி அதற்குள் ஒரு நல்ல லாயரிடம் ஜூனியராக சேர்ந்தால் அனுபவம் தானே அவருக்கும் டிரான்ஸ்பர் எல்லாம் ஒழுங்கா கிடைத்து கிளம்ப வேண்டும் இல்லையா கிடைக்கும் நாட்கள் வரை லாபம் தானே இங்கே யாராவது நன்றாக தெரிந்து விட்டால் அங்கு போய் பிராக்டிஸ் தொடரவும் சுலபமாக இருக்குமே வெண்ணிலா கூறியதும் சரியாகவே இருந்ததால் வர்ஷா அதற்கு மேல் எதுவும் கேட்டுக்கொள்ளாமல் தன் படிக்கும் வேலையை தொடர்ந்தாள் என்னதான் வர்ஷா அமைதியாகவே இருந்தாலும் தன் பிரிவு தங்கையை பாதிக்கிறது என வெண்ணிலாவிற்கும் புரிந்துதான் இருந்தது அன்னைக்கு உதவி முடித்தவள் அடுத்து நேராக தங்கையிடம்தான் சென்றாள் படிப்பை முடித்துவிட்டு போனில் ஏதோ பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்த தங்கை அருகில் சென்று அமர்ந்த வெண்ணிலா என் மேல கோபமா வர்ஷா என மெதுவாக கேட்க அச்சோ அதெல்லாம் இல்லக்கா என பதறிவிட்டாள் சிறியவள் அவளுக்கு இருந்தது வருத்தம் தானே தமக்கை மேல் அவளுக்கு எந்த கோபமும் இல்லையே தங்கை மனம் உணர்ந்து நெகிழ்வுடன் அவள் தலை கோதி கொடுத்தவள் எனக்கு உன் மனம் புரிகிறது வர்ஷாமா நானும் எல்லாம் யோசித்து தாண்டா இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதித்தேன் நமக்கு தெரிந்தவராக இருப்பது ஒரு வகையில் நல்லதுதானேடா அப்பாவும் இல்லை யாரோ முகம் தெரியாதவனிடம் என்னை கொடுத்துவிட்டு நீயும் அம்மாவும் பயந்து கொண்டே இருப்பதற்கு இது மேல் இல்லையா நல்லதே நடக்கும் வர்ஷா நீ டென்த் படிக்கிறாய் இதையெல்லாம் யோசிக்காமல் படிப்பில் கவனத்தை செலுத்திடா நம்மை அதுதான் எப்போதும் காப்பாற்றும் நிதானமாக ஒருமுறை வெண்ணிலா எடுத்து கூற அதிலிருந்த நியாயம் புரிந்து வர்ஷாவும் சம்மதமாக தலையாட்டிக் கொண்டாள் கண்டிப்பாக்கா என அவள் முடித்துவிட வெண்ணிலாவும் நிம்மதியுடன் எழுந்து சென்றாள் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் என்றுதான் அனைவரும் நம்பினர் ஆனால் விதி அவள் வாழ்க்கையில் விளையாட ஒருவனை ஏற்கனவே தயார் செய்துவிட்டதை அவள் அறியவில்லை பாவம் கட்சி அலுவலகத்தில் தலைவர் எதிரில் அமர்ந்திருந்தான் பகலவன் கொஞ்சம் அந்த ரோடு போடும் பிரச்சனையை என்னவென்று பாரேன் பகலவா உன் தொகுதியை மட்டும்தான் பார்க்க வேண்டுமா மற்றவர்களுக்கும் கொஞ்சம் உதவக்கூடாதா ஆற்றாமையுடன் அவர் கேட்க கண்டிப்பா உதவுற அங்கிள் ஆனால் எனக்கு என் மக்கள் தான் முதல் அதற்கு பிறகுதான் மற்றதெல்லாம் நாம் பாத்துக்கிறேன் விடுங்க என்றான் அவன் தெளிவாக ஒருமுறை கூறிவிட்டால் அவன் செய்து விடுவான் என்பதால் அதற்கு மேல் அவரும் எதுவும் கூறவில்லை முக்கியமா பொறுமை பகலவா உன்முறையில் இல்லை கட்சி பெயர் கெட்டுவிடக்கூடாது அவனை பற்றி நன்கு அறிந்தவராய் அவர் சேர்த்தே கூற அதில் மெலிதாக புன்னகைத்தவன் ஐநோ அங்கிள் கவலைப்படாதீங்க உயிர் சேதாரம் இல்லாமல் முடித்து விடுவோம் என்றான் பகலவன் அசால்ட்டாக எப்படியோ பார்த்துக்கொள் என்று அவரும் முடித்துவிட்டார் அவன் குணம் அவருக்கு நன்றாக தெரியுமே அதனாலேயே முன்னெச்சரிக்கையாக எங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சேர்த்தே கூறிவிடுவார் அவரும் சிறு வயதிலிருந்து அவனை பார்த்துக் கொண்டுதானே இருக்கிறார் இதே கட்சியின் முன்னாள் தலைவரின் வளர்ப்பு பகலவன் ஒண்டிக்கட்டையான அவர் இறக்கும் முன் தன் சொத்து முழுவதும் பகலவன் பெயரில் எழுதி வைத்துவிட்டு போய்விடுவார் என்பது யாரும் எதிர்பார்க்காமல் நடந்தது அந்த பணத்தில் அவன் ஆரம்பித்த ஐ டி நிறுவனம்தான் இன்று அவனை யார் கைகளுக்கும் எட்டாத உயரத்தில் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது இளமையும் மூளையும் அவனை எங்கோ உயர்த்திவிட அதற்கு ஈடு செய்வது போல் ராட்சசனாய் உயர்ந்து நின்றான் அவன் தலைவரான அவரே சற்று பயந்து அடக்கி வாசிப்பதென்றால் அவனிடம் மட்டும்தானே அவரிடம் பேசிவிட்டு தன் இருக்கைக்கு வந்தவன் தன் முன் இருந்த மனுக்களை புரட்டிக் கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் வெளி வேலையாக சென்றிருந்த செழியனும் வந்து சேர ஒரு கோப்பை அவனிடம் கொடுத்தவன் இந்த பேக்டரி பற்றிய எல்லா டீடைல்ஸும் வேணும்னா நம்ம ஏரியா அருகில் இருக்கும் இடத்தில் பேக்டரி கட்டுவதற்காக அனுமதி கேட்டிருக்காங்க என்ன செய்ய போறாங்க அதன் கழிவுகள் என்ன எல்லாமே வேண்டும் என பகலவன் கூற உம் பாக்குறேன் பகலவா என்று கூறிக்கொண்டே அதை வாங்கி தானும் ஒரு முறை பார்த்தான் செழியன் பெரிய இடம் போலையே என யோசனையுடன் செழியன் கூற இருந்துட்டு போகட்டும் என்றான் பகலவன் கடுப்பாக அவன் கோபம் புரிந்து மெலிதாக சிரித்துக் கொண்ட செழியன் நான் விசாரிக்கிறேண்டா நீ டென்ஷன் ஆகாதே என்று முடித்தான் மேலும் சிறிது நேரம் இருவரும் வேலையில் மூழ்கிவிட்டனர் ஒருவாறு வேலை முடிய மாலையாகிவிட ஆபீஸ் போகணுமா பகலவா என கேட்டுக்கொண்டே எழுந்தான் செழியன் இன்று வெள்ளிக்கிழமனா என்று கூறிக்கொண்டே பகலவனும் எழுந்து கொள்ள அவன் கூற்றில் ஒரு நொடி செழியனின் முகம் வேதனையையும் மகிழ்ச்சியுமாய் ஒளிந்தது இரண்டு உணர்வையும் ஒரு சேர கட்டுப்படுத்திக் கொண்டவன் போகலாண்டா என்றான் ஒரு பெருமூச்சுடன் அ
அவன் கண்கள் மட்டும் அங்கு மேஜைக்கு அந்த பக்கம் அமர்ந்திருந்தவள் மீதுதான் படிந்திருந்தது சாதா காட்டன் புடவை எந்த ஒப்பனையும் இல்லாத அழகு முகம் மாநிலத்தில் அமைதியான அழகுடனும் அமைதியான முகத்துடனும் அமர்ந்திருந்தவளை பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு தெவிட்டவே இல்லை பகலவனை பார்த்ததுமே வாடா நல்லவனே செய்யும் பாவத்தையெல்லாம் கழிச்சிட்டு போக வந்தியா என அவள் கிண்டலாக கேட்க நான் ஒரு பாவமும் செய்வதில்லை போடி என்றான் அவனும் சிரித்துக் கொண்டே கொஞ்சமாவது மரியாதை இருக்கா என அவள் நுடித்துக் கொள்ள ஆமா இவா பெரிய மதத்தரசா மரியாதை கொடுக்கறாங்க என்னை விட ஒரு வயசு சின்ன பெண்ணி சும்மா பார்க்க பெரிய பெண் போல வேஷம் போட்டுக்கொண்டு ஊரை வேண்டுமானாலும் ஏமாற்றலாம் எங்களை முடியாது பேசிக்கொண்டே அமர்ந்தவன் அப்போதுதான் செழியன் உள்ளே வராததையே கவனித்தான் அண்ணா இங்க வந்து உட்கார்ந்து சைட்டடிங்க என அவன் சத்தமாக கூறி வைக்க பொகலவா என அதட்டினால் மாதங்கி அவன் அவள் அதட்டலை எல்லாம் காதிலேயே வாங்கவில்லை அதே நேரம் அவன் குரலில் தன் மோன நிலை கலைந்து செடியனும் உள்ளே வந்தான் எல்லாம் ஓகே தானே மது ஏதாவது வேண்டுமா என கேட்டுக்கொண்டே செடியன் வர ஒன்னும் வேண்டாம் என்றால் அவள் மெதுவாக நான் ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வரேன் என்று விட்டு பகலவன் எழுந்து சென்றுவிட அதுவரை அமைதியாக நின்றிருந்த செடியன் இப்போது மாதங்கி அருகில் வந்து அவள் முன் மண்டியிட்டு அமர்ந்தான் அவன் செயலில் அவள் பதறி எடப்போக அவளை அழுத்தமாக பிடித்து அமர வைத்தவன் கொஞ்சம் உட்காரு இதிலாவது என் பேச்சிற்கு மரியாதை கொடு என இறுக்கமாக கூற அவன் குரலை மீற முடியாமல் அமைதியாக அமர்ந்தாள் மாதங்கி சிறிது நேரம் எதுவும் பேசாமல் அவன் அவள் முகத்தையே பார்த்துக் கொண்டிருக்க தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்த அவளால் தான் வெகுநேரம் அப்படியே அமர முடியாமல் போயிற்று செழியா என மெதுவாக மாதங்கி அழைக்க ஹம் என்றான் அவன் பார்வையை மாற்றிக்கொள்ளாமல் யாராவது வரப்போறாங்க வரட்டுமே நான் உன்னை ஒன்றுமே செய்யவில்லையே அவளுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் பார்வை மட்டும் அவள் முகத்தை விட்டு அகலவே இல்லை பிளீஸ் செழியா என அவள் தாங்க மாட்டாமல் முனக பார்க்க கூட கூடாதடி வாழத்தா முடியாது என்று படுத்துகிறாய் பார்க்கவும் தடை போட்டால் எப்படி இந்த முகத்தை பார்த்து கொண்டே சித்து விடலாமா என்று தோணுது மது இந்த மனவழியாவது குறையும் அவள் முகத்தை மென்மையாக கைகளில் தாங்கி ஆழமான குரலில் செழியன் கூற ஐயோ என்ன பேசுறீங்க செழியா என வேகமாக அவன் வாயை மூடினாள் மாதங்கி அவள் செயலில் நிதானமாக அவள் கையை எடுத்துவிட்டு எழுந்தவன் வேறு என்ன செய்ய மது நீ எப்போது மனம் மாறி நாம் எப்போது வாழ்வது ஏற்கனவே முப்பத்தி ஐந்து வயதாகிவிட்டது பாதி கிழவனாயாச்சு கடைசி வரை உன் முகத்தை மட்டும் பார்த்து கொண்டே கண்ணி கழியாமலேயே சாக வேண்டும் என்றுதான் என் தலையில் எழுதியிருக்கு போல் பாதி விளையாட்டும் பாதி ஆற்றாமையுமாக புலம்பினான் செழியன் உங்களுக்கு என்ன குறை செழியா ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் மென்மையாக கூறியவளை இந்த முறை செடியன் நன்றாகவே முறைத்தான் செய்ய மாட்டேன் என்று தெரிந்தே பேசுகிறாய்ப்பார் உன்னை என்ன செய்ய என சளித்துக் கொண்டான் அவன் இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு செடியா என்றாவது உங்கள் மனம் நிச்சயம் மாறும் அவன் கண்களை பார்த்து மனதிற்குள்ளேயே அவள் கூறிக்கொள்ள வாய்ப்பே இல்லையடி பெண்ணே என அவன் கண்களும் அவளுக்கு சலிக்காமல் பதில் கூறியது மாதங்கி மனம் வரும் வரை இந்த பேச்சிற்கு முற்றுப்புள்ளியே இருக்கப் போவதில்லை என்பதை உணர்ந்து ஒரு பெருமூச்சிற்குள் தன் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக் கொண்ட செழியன் வா நாமும் போவோம் ஏதாவது தேவை என்றால் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என கூறிக்கொண்டே நடக்க அவளும் அவனை தொடர்ந்தாள் இருவரும் ஒவ்வொரு அறையாக பார்வையிட்டுக் கொண்டே பகலவன் இருந்த இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர் ஒரு பக்கம் மரத்தில் சாய்ந்து நின்றிருந்தவன் எங்கோ முகம் சுருங்க பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் பகலவா என்று செடியனின் குரலில் அவன் புறம் திரும்பாமலே அது யாரு மது என்றான் தன் எதிரில் இருந்த பெண்ணை காண்பித்து அவன் பார்வை சென்ற திசையில் செடியனும் பார்க்க அந்த பொண்ணு வெண்ணிலா பகலவா போன வாரம் சில முதியவர்கள் கொண்டு வந்து விட்டாள் இந்த முறை சும்மா பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்ய வந்தாள் சின்ன பெண்தான் ஆனால் நல்ல பெண் என்றால் மாதங்கி இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே இவர்களை கவனித்து விட்டு வெண்ணிலாவும் இவர்களை நோக்கி வந்தாள் நான் கிளம்புறை அக்கா என்றவள் பகலவனை ஒருமுறை பார்த்து விட்டு மீண்டும் மாதங்கி புறம் திரும்ப சரிமா பார்த்துப்போ இவன் தெரியுமா பகலவர்மன் எம்எல்ஏ இந்த ஆசிரமத்தின் செலவு முழுவதும் இவன் செய்வதுதான் என அறிமுகப்படுத்தினால் மாதங்கி ஓ ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார் என வெண்ணிலாவும் சிறு புன்னகையுடன் கூற ஏனோ அந்த புன்னகை அவன் முகத்தில் எதிரொலிக்கவில்லை அவன் எந்த பதிலும் கூறாமல் அமைதியாகவே நிற்க அவளும் எதுவும் எதிர்பார்க்கவில்லை போல் மீண்டும் ஒரு முறை வரேன் என்று விட்டு கிளம்பிவிட்டாள் பகலவன் அவளையே பார்த்துக் கொண்டு நின்றிருக்க அவன் பார்வையில் இருந்த வித்தியாசத்தை உணர்ந்து என்னடா என அவன் தோலை தட்டினாள் மாதங்கி அவள் செயலில் தன் பார்வையை திருப்பிக் கொண்டவன் நத்திங் போகலாம் வா என்று விட்டு அவர்களுடன் இணைந்து கொள்ள அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாமல் அவர்களும் அவனுடன் சேர்ந்து மற்ற வேலைகளை கவனிக்க சென்றனர் அத்தியாயம் மூன்று ஹன்டி பிளீஸ் என்ற பகலவனின் அழுத்தமான குரலில் அவன் முன் அமர்ந்து அழுது கொண்டிருந்த பெண்மணி கடினப்பட்டு அழுகையை விழுங்கிக் கொண்டு நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தார் என்னை நம்பி சொல்லிவிட்டு இப்படி ரெண்டு பேரும் அழுது வழிந்து கொண்டிருந்தால் என்னை அசிங்கப்படுத்துவது போல் ஆகாதா நீங்களாவது சொல்லக்கூடாதா அங்கிள் 
சிறு கோபமும் சலிப்புமாக பகலவன் கேட்க மன்னிச்சுடுப்பா என உடனடியாக இறங்கிவிட்டார் சுந்தரம் நானும் என்ன செய்யட்டும் தம்பி சொலையா இருபது லட்சம் அந்த பையன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தந்துடுவேன் என்று சொன்னதை நம்பி தூக்கி கொடுத்துட்டேன் முதல் முறை வட்டி தொழில் என்று ஆரம்பித்ததில் ஒன்னும் சரியா பார்க்க தெரியலப்பா அந்த பையனும் போன வருடம் வரை ஒழுங்கா வட்டி கொடுத்ததில் கண்டுக்காம விட்டுட்டேன் பாவி எனக்கே தெரியாமல் என்னிடம் அடமான வச்ச இடத்தை வித்திருக்கான் அதுவும் என்னிடம் போலி பத்திரம் எல்லாம் கொடுத்திருக்கான் நானும் பைத்தியக்கார மாதிரி நம்பி இருக்கேன் இப்போ முழுசா ஏமாந்து நிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சேப்பா மனம் கேட்காமல் அவர் புலம்ப அப்புறம் நான் எதுக்கு குத்துக்கல் மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கேன் என்றான் பகலவன் எரிச்சலுடன் அவன் கோபத்தில் அவர் பயந்து விழிக்க அவனும் முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டான் கவனிங் அங்கிள் நான் ஏற்கனவே அந்த மனோகரை பற்றி எல்லாம் விசாரிக்க சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு பணம் முக்கியம் இல்லையா அவனை போட்டு தள்ள ரெண்டு நிமிஷம் ஆகாது ஆனால் பணம் வராது பணத்தை வாங்கும் வழியைத்தான் நாம் முதலில் பார்க்கணும் அதுக்கு அப்புறம் வேண்டுமானால் போட்டுடலாம் ஐயோ கொலையெல்லாம் வேண்டாம்பா சுந்தரத்தின் மனைவி வேகமாக பதற கூல் கூல் ஆண்டி என்றான் பகலவன் சாதாரணமாக இத்தனை இலகிய மனசுடன் நீங்க இந்த தொழிலே முயற்சித்திருக்க கூடாது நிதானமாக பகலவன் கூற உண்மைதான் தம்பி யாரோ சொன்னதை கேட்டு அவசரப்பட்டுட்டேன் என ஒத்துக்கொண்டார் சுந்தரம் பரவாயில்ல இனி கவனமா இருங்க உங்கள் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும் அதற்கு நான் பொறுப்பு நிம்மதியா இருங்க பணம் வந்ததும் நானே கூப்பிடுறேன் ஏதாவது அவசர தேவை இருக்கா அதெல்லாம் இல்லப்பா இந்த பணம் கிடைச்சாலே போதும் நீ பாருப்பா நான் காத்திருக்கேன் உன்னிடம் பொறுப்பை கொடுத்துட்டு மீண்டும் கேட்க வேண்டாம் என்று எவ்வளவோ சொன்னேன் இவள் தான் கேட்கவே இல்லை பேசிக்கொண்டே சுந்தரம் எழுந்துவிட அவருடன் அவர் மனைவியும் எழுந்தார் எனக்கு புரியுது அங்கிள் போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என அவர்களை அனுப்பி வைத்தான் பகலவன் காலையில் அலுவலகம் கிளம்பிக் கொண்டிருந்தவனிடம் வந்து சுந்தரம் அவன் மனைவியும் பேசிவிட்டு சென்றனர் அவர்கள் கிளம்பியதும் சில நொடிகள் முகம் சுருங்க ஏதோ யோசித்தவன் ஒரு தலை சிலுப்பலுடன் கிளம்பிவிட்டான் பகலவன் தனது நிறுவனத்திற்கு வந்து சேர்ந்த பொழுது அங்கு சீராக வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது பொதுவாக அவன் எப்போது எந்த பிரான்சிற்கு வருவான் என யாராலும் கணிக்க முடியாது என்பதால் எப்போதும் அங்கு வேலை ஒழுங்காகவே நடக்கும் ஏதாவது அஜாக்கிரதையாகவோ அசட்டையாகவோ கோட்டை விட்டால் யோசிக்காமல் வேலையை விட்டு தூக்கிவிடுவானே அன்று பெருங்குடியில் இருந்த பிரான்சில் முக்கிய ப்ராஜெக்ட் வேலை போய்க் கொண்டிருந்ததால் செழியன் அங்குதான் இருந்தான் பகலவனும் அங்குதான் வந்திருந்தான் அவன் வந்தபோது செழியன் மீட்டிங்கில் இருந்ததால் அவனை தொந்தரவு செய்யாமல் தன் அறைக்கு சென்று அமர்ந்துவிட்டான் சிறிது நேரத்தில் மீட்டிங் முடித்து செடியனும் பகலவன் அறைக்கு வந்து சேர்ந்தான் என்ன பகலவா கட்சி வேலை இருக்கு என்று சொல்லி இருந்தாயே பார்க்கவில்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் அமர போகணும்னா அதற்கு முன் மனோகர் விஷயம் என்னாச்சு என்றவன் காலையில் சுந்தரம் வந்ததையும் சேர்த்தே கூறினான் முக்கால் வசி விசாரிச்சாச்சு பகலவா சில பேங்க் டீடைல்ஸ் மட்டும் கேட்டிருந்தேன் கால் பண்றேன் என்று சொல்லி இருந்தாங்க அது மட்டும் தெரிந்தால் முழுதா முடிஞ்சிடும் கால் பண்ணி கேளுங்கண்ணா என்று கூறிவிட்டு அவன் லேப்டாப்பிற்கு திரும்பிவிட செழியனும் போனுடன் நகர்ந்தான் அவன் மீண்டும் வர அரை மணி நேரம் ஆனது மெயில் பார்த்தாயா பகலவா என கோபத்துடன் கேட்டுக்கொண்டே செழியன் வர சரியாக பகலவனும் அதே நேரம் மெயிலைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் முகமும் பெரும் கோபத்துடன் சுருங்கித்தான் இருந்தது ஹவு டேர் என எரிச்சலுடன் பகலவன் முனுமுணுக்க இப்படிப்பட்ட பிறவிகளும் உலகில் வாழத்தாண்டா செய்யறாங்க என்றான் செழியன் தடுப்புடன் அடித்து மிரட்டி பணத்தை வாங்க முயற்சிக்கலாம் தான் ஆனால் அவனை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டது கொஞ்சம் உதைக்குது பகலவா என செடியன் நிறுத்த அடி உதைக்கு பயந்து பணம் தராத ரகம் ரைட் என முடித்து வைத்தான் பகலவன் உம் அதே தாண்டா அவன் இயல்பிலேயே சரியான பணத்தாசை பிடித்தவன் போல் கொஞ்சு விடுவோம் என்று மிரட்டினால் கூட பணத்தை கொடுத்துவிட்டு வாழ்வதற்கு சாவதே மேல் என்று நின்று விடுவானே ஒழிய பணம் வாங்குவது கஷ்டம்தான் பாறையில் தண்ணீர் வர வைப்பது போல் போராடணும் நெற்றியை நீவிக்கொண்டே செடியன் யோசிக்க பகலவன் முகமும் ஏதோ யோசனையுடன் சுருங்கியது இவனுக்கு சொந்தம் என பகலவன் கேள்வியுடன் நிறுத்த தங்கை குடும்பம் தாண்டா அவங்களுக்கெல்லாம் பாவம் பார்ப்பான் என்று தோன்றவில்லை என்றான் செழியன் வாட் அபவுட் வெண்ணிலா அழுத்தமாக பகலவன் கேட்டதில் முதலில் செழியனுக்கு சரியாக புரியவில்லை அவன் முகத்தில் இருந்த அழுத்தம் ஏதோ உணர்த்த சட்டன பிடிபட்டத்தில் அதிர்ச்சியுடன் அவனை பார்த்தான் செடியன் சின்ன பெண் பகலவா அவளை பற்றி போய் யோசிக்கிறாயே வேறு ஏதாவது சொல் இது வேண்டாம் இந்த எண்ணத்தை முளையிலேயே கிள்ளிவிட வேண்டும் என வேகமாக மறுத்தான் செடியன் அவன் நினைத்து என்ன செய்வது பகலவன் முடிவுகளை மாற்ற யாராலும் முடியாதே ஹம் அவள்தான் சரியான சாய்ஸ் எனக்கு இன்னும் ரெண்டு நாட்களுக்குள் அவளை பற்றிய முழு விவரமும் வேண்டும் தெளிவாக பகலவன் கூற அவன் எண்ணம் ஓரளவு செழியனுக்கு புரிந்தது பாவண்டா பகலவா சொன்ன கேளு இதுவரை நாம் எந்த பெண்ணையும் இதுபோல் பயன்படுத்தியதில்லையே நீ இப்படி யோசிக்கவே மாட்டாயடா வேறு வழி யோசிப்போம் பகலவா வழிகளா இல்லை இவன் மனதை மாற்ற முடியாது என்ற தவிப்புடன் செடியன் கேட்க அவன் நினைவை பகலவன் உறுதிப்படுத்தினான் இதுவரை தேவை ஏற்படவில்லைனா இப்போது தேவைப்படுகிறது அவ்வளவுதான் காதலை விட பெரிய சென்டிமெண்ட்
அந்த பெண்ணிடம் தவறா எதுவும் என செடியன் தயக்கத்துடன் நிறுத்த அவனை அழுத்தமாக ஒரு பார்வை பார்த்தான் செடியன் எல்லோருக்கும் பாவம் பார்த்து கொண்டிருந்தால் நம் வேலை ஆக வேண்டாமா அதே நேரம் நான் உங்களுக்கு தம்பியும் தான் நிதானமாக அவன் கூறியது செடியனுக்கு அரைகுறையாகத்தான் புரிந்தது பகலவன் என்னும் அரசியல்வாதியையும் தொழிலதிபனையும் பார்த்து பார்த்து பகலவன் என்னும் தனி மனிதன் இருக்கிறான் என்றே நீங்க மறந்துட்டீங்கண்ணா எதுவும் வரையறுக்க முடியாத ஒரு மாதிரி குரலில் பகலவன் கூற அவன் குரலில் எங்கோ ஒளிந்திருந்த இயக்கம் செழியனுக்கு ஏதோ செய்தது என் தம்பி மிச்சம் இருந்தால் சந்தோஷம் தாண்டா நெகிழ்வுடன் செழியன் கூற அவனை பார்த்து லேசாக புன்னகைத்தவன் ஊருடன் ஒட்டி வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும்னா நான் கேட்ட டீடைல்ஸ் பிளீஸ் என கண்ணடித்து மேலும் அவனை குழப்பிவிட்டு தன் வேலையே தொடர்ந்தான் ஹட போடா குழப்பத்துக்கு பிறந்தவனே என சலித்துக் கொண்டு எழுந்து சென்ற செழியனின் மனம் நிச்சயம் கொஞ்சம் சமன்பட்டுத்தான் இருந்தது பகலவன் கேட்டது போலவே அடுத்த இரண்டாம் நாள் வெண்ணிலாவை பற்றிய அனைத்து தகவலும் அவனிடம் ஒப்படைத்தான் செழியன் செழியன் பகலவனை தேடி வந்தபோது இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் ஆகியிருந்தது பகலவன் அவர்கள் வீட்டுத் தோட்டத்தில் இருந்த பெஞ்சில் அமைதியாக கண்மூடி சாய்ந்திருந்தான் அவன் காதில் எப்போதும் போல் இளையராஜாவின் பாடல் ஒளித்துக் கொண்டிருக்க பகலில் அவன் முகத்தில் முற்றிலும் காண முடியாத மெல்லிய புன்னகை அவன் உதட்டில் தவழ்ந்து கொண்டிருந்தது இசையில் தொடங்குதம்மா விரக நாடகமே வசந்தம் கண்டதம்மா வாடும் வாலிபமே வசந்த கோலங்களை வானின் தேவதைகள் கண்டு ரசிக்க வந்து கூடிவிட்டார் இங்கு நமக்கு ஓஹோ தேய்ந்து வளரும் தேன் நிலாவே மண்ணில் வா தேய்ந்திராத தீ குழம்பாக ஒளிரவா வானத்தில் மின்னிடும் வைரத்தின் தாரகை தோரணங்கள் பூமிக்கு கொண்டு வா இசையில் தொடங்குதம்மா விரக நாடகமே வசந்தம் கண்டதம்மா வாடும் வாலிபமே பாடலில் லைத்திருந்தவன் செழியன் தன் அருகில் அமரும் அறவம் உணர்ந்து கண்விழித்தான் சொல்லுங்கண்ணா என கேட்டுக்கொண்டே பகலவன் ஹெட்செட்டை கழட்ட அவனிடம் வெண்ணிலா பற்றிய முழு விவரமும் கூறி முடித்தான் செழியன் அவன் கூறி முடித்ததும் சில நிமிடங்கள் யோசித்தவன் ஒரு முடிவுடன் அடுத்து செய்ய வேண்டியதை கூற இது தேவைதானா என்று நன்றாக யோசித்துக் கொள் பகலவா என்றான் செடியன் மீண்டும் தேவைதானா நான் சொன்னதை செய்யுங்க அந்த மனோகர் காதலுக்காகவாவது நேர்மையே இருக்கிறானு பார்த்துடுவோம் என்ற பகலவன் குரலில் என்ன உணர்வு இருந்தது செழியனுக்கு சரியாக புரியவில்லை அவன் சொன்னதை தட்ட முடியாது என்பதால் அமைதியாக எழுந்து சென்று விட்டான் மாலை வீட்டிற்குள் நுழைந்த வெண்ணிலா முகத்தில் அத்தனை மகிழ்ச்சி அவள் சுத்தமாக எதிர்பார்க்காத வாய்ப்பல்லவா கிடைத்திருக்கிறது முதல் வேலையாக அவள் அன்னையிடம்தான் விஷயத்தை கூறினாள் அம்மா மிகவும் பிரபலமான ஒரு வக்கீலிடம் ஜூனியரா சேர வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குமா நான் சுத்தமா எதிர்பார்க்கவே இல்ல சும்மா மெயில் பண்ணி வச்சிருந்த அவர் கிளம்பி வர சொல்லிட்டாருமா ஆர்ப்பாட்டத்துடன் வெண்ணிலா கூற மகள் குதூகலத்தில் தானும் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டவர் உனக்கு சந்தோஷம் என்றால் எனக்கும் மகிழ்ச்சி தாண்டா ஆனால் இப்படி அரைகுறையாக சொல்லாமல் முழுதாக சொன்னால் எனக்கு புரியும் என்றார் மென்மையாக மும்பையில் பெரிய வக்கீல்மா அவரிடம் ஜூனியரா சேருவது அத்தனை சுலபமில்லை ரொம்பவும் செலக்டிவா தான் தேர்ந்தெடுப்பார் அதான் நான் பெருசா அதை கவனிக்கல மெயில் அனுப்பியதோடு மறந்தே போயிட்டேன் இன்று அவரிடமிருந்து மெயில் வந்திருக்குமா வந்து சேர்ந்து கொள்ள சொல்லி இருக்கார் அப்போ மும்பை போகணுமாடா குழப்பத்துடன் காமாட்சி கேட்க ஆமாம்மா என்றாள் வெண்ணிலா எப்படியும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அங்கே போகணும் என்றுதானே மனோ தம்பியும் சொல்லிச்சு கல்யாணம் முடிஞ்சதும் சேர்ந்தே போய்க் கொள்கிறாயா இல்லைமா அவர் உடனே வர சொல்லி இருக்கார் அவர் கூப்பிடும் போதே போய்விடணுமா கல்யாணம் செய்து கொண்ட பின்பும் நிச்சயம் இது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நான் இப்போதே போய் பிராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேமா இடையில கேப் எடுத்துக்கொண்டு கல்யாணத்தை பாத்துக்கலாம் தன் முடிவை தெளிவாக வெண்ணிலா கூற ஹம் அதுவும் சரிதான் நிலா ஆனால் தனியா போகணுமாடா மனவிடம் சொல்லிவிட்டாயா அடுத்த கட்ட கவலையுடன் கேட்டவரை வாஞ்சையுடன் பார்த்தவள் இதுல என்ன இருக்குமா என் ஃப்ரெண்ட் அங்க இருக்கா அவள் உதவியுடன் ஒரு ஹாஸ்டல் பாத்துக்கிறேன் மனோவிடம் இனிதான் சொல்லணும் அவர் மறுக்க ஒன்றும் காரணம் இல்லையே என தன் மகிழ்ச்சி நீங்காமல் கூறி முடித்தாள் வெண்ணிலா அவள் நினைத்தது சரியே என்பது போல் அவள் விஷயத்தை கூறிய போது மனோகர் பெரிதாக எதுவும் மறுக்கவில்லை மாறாக அதன் லாப நஷ்டங்களைத்தான் கணக்கிட்டான் அவரிடம் பிராக்டிஸ் போனால் நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் இல்லையா என மனோகரன் ஏதோ யோசனையுடன் கேட்க கண்டிப்பா நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் நிறைய கத்துக்கலாம் என்றாள் வெண்ணிலா அவள் அறிவை கணக்கிட்டு பேச அவனோ பணத்தைத்தான் மனதில் கணக்கிட்டுக் கொண்டிருந்தான் பார்த்து பத்திரமா இருந்துக்குவதானே நிலா எப்போதும் என்னாலும் உடன் வர முடியாது தனியா சமாளிச்சிருவியா அவனுக்குள்ளும் எங்கோ அக்கறை இருந்தது போல் என்ன இருந்தாலும் அவன் கைப்பிடிக்கப் போகும் பெண்ணாயிற்றே அதெல்லாம் பத்திரமா இருந்துக்குவே மனோ என்று சிறு புன்னகையுடன் கூறினாள் வெண்ணிலா சரிதா கிட்டத்தட்ட நாலு மாசம் பிரிஞ்சிருக்கணுமே அதுவரை தாங்குவது போல் ஏதாவது தரக்கூடாதா பேசிக்கொண்டே மனோகர் அவளை நெருங்க அவன் வீட்டு வரவேற்பரை சோஃபாவில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தவள் சட்டனை எழுந்துவிட்டாள் இதெல்லாம் அநியாயம் நிலாமா என அவன் பாவமாக முகத்தை வைத்துக் கொள்ள அதில் மேலும் சிரித்தவள் 
கல்யாணம் வரை அடக்கமாத்தான் இருந்தாகணும் என புன்னகை மாறாமல் கூறிவிட்டு கிளம்பிவிட்டாள் அடுத்த நான்கு நாட்களில் வெனிலா மும்பைக்கு கிளம்பிவிட்டாள் அவளை அழைத்திருந்த வக்கீலின் ஜூனியர் ஒருவர் நம்பர் தான் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு ஒருமுறை அழைத்து தனது வரவை அவரிடம் உறுதி செய்து கொண்டவள் ஒரு ட்ரெயினில் டிக்கெட் புக் செய்து கொண்டு கிளம்பினாள் அனைவரும் அவளுடன் ரயில் நிலையம் வரை வருவதாகத்தான் இருந்தது கடைசி நேரத்தில் மனோகருக்கு நகர முடியாமல் வேலை வந்துவிட இரவு நேரத்தில் வர்ஷாவுடன் அலைய வேண்டாம் என அவள் காமாட்சி வர்ஷாவையும் உடன் வர வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டாள் ஒரு கேப் புக் செய்துவிட்டு அவள் காத்திருந்த போது மனோகர் அவளுக்கு அழைத்தான் பார்த்து பத்திரமா போனிலா போனதும் போன் பண்ணு ரொம்ப ரொம்ப சாரிமா கடைசி நேரத்தில் இப்படி ஆகும் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை என அந்த நாளில் மட்டுமே பத்தாவது முறையாக மன்னிப்பு கேட்டவனை பார்த்து அவளுக்கு இப்போது சிரிப்புதான் வந்தது எத்தனை முறை சாரி சொல்லுவீங்க மனோ நான் என்ன குழந்தையா பார்த்து போய்க்குவேன் நீங்க போய் உங்க வேலையை பாருங்க என்று அவளே அவனை சமாதானம் செய்துவிட்டு வைத்தாள் அவன் போனை வைக்கவும் கேப் வரவும் சரியாக இருக்க பார்த்து இருங்கம்மா ஏதாவது வேண்டுமென்றால் மனோவிடம் சொல்லுங்க என ஆயிரம் அறிவுரை கூறி தானும் ஆயிரம் அறிவுரை பெற்றுக்கொண்டே கேபில் ஏறினாள் அவள் ஏறி அமர்ந்ததும் கார் நகர ஆரம்பிக்க புறவழிச்சாலை வந்ததும் கார் வேகம் எடுத்தது ஜன்னல சாத்துங்க மேடம் ஏசி போடணும் என திடீரென டிரைவர் கூற அதுவரை லேசாக ஜன்னலை திறந்து வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தவள் ஜன்னலை மூடினாள் போனில் ஏதோ பார்த்துக் கொண்டிருந்தவளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தலை வலிப்பது போல் இருக்க ஒரு கட்டத்தில் தலை சுற்ற வேறு தொடங்கியது நாசியில் ஏறும் ஏதோ நெடி தனக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்று புரிய ஏசி ஆஃப் பண்ணுங்க டிரைவர் எனக்கு தலை வலிக்குது என்று கூறிக்கொண்டே ஜன்னலை திறந்தாள் வெண்ணிலா இனி அனைத்தும் பிரயோஜனம் இல்லைமா நீ இன்னும் சில நொடிகளில் மயங்கி விடுவாய் சாதாரணமாக வந்து விழுந்த டிரைவரின் வார்த்தைகள் அவள் மூளைக்குள் செல்லவே சில வினாடிகள் பிடித்தது ஒருவாறு தலை சுற்றலும் அதிகரித்து அவன் கூறியது உண்மை என்று உணர்த்த ஹே யார் நீ என்ன பேசுற என பெரும் பயத்துடன் அவன் சட்டையை பிடித்தாள் வெண்ணிலா அவனும் அதை எதிர்பார்த்தே இருந்தான் போல அவள் கையில் சிக்காமல் வாகாக நகர்ந்து கொண்டவன் வண்டியையும் ஓரம் கட்டி பொறுமையாக நிறுத்தினான் இறங்கி ஓடிவிடு என மூளை கொடுத்த அபாய மணிக்கு வெண்ணிலாவின் உடல் கொஞ்சமும் ஒத்துழைக்கவில்லை அது தெரிந்துதான் அவன் தைரியமாக வண்டியை நிறுத்தினான் போல் ஏய் யாரு நீ காப்பாத்துங்க அதிகம் கத்த கூட முடியாமல் மயக்கத்துடன் போராடி தோற்றுக்கொண்டே முன்னால் இருந்தவனை பார்க்க முயன்றாள் வெண்ணிலா அதுவரை முகத்தில் ஒரு மாஸ்க் அணிந்திருந்தவன் அதை கழட்டிவிட்டு அவள் புறம் திரும்பினான் மங்களாக தெரிந்த அவன் முகத்தை தலையை சிலிப்பிக் கொண்டு அவள் பார்க்க முயல நொடிப்பொழுதில் தெளிவாக தெரிந்த அவன் முகத்தை இனம் கண்டு கொண்டவளுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி பகலவன் சார் என மெதுவாக அவள் முணுமுணுக்க நாட் பேட் என பகலவன் லேசாக சிரித்துக் கொள்ளும் போதே அவள் மயங்கி சரிந்து விட்டாள் முன்பக்கம் சரிந்து விழுந்தவளை பிடித்து பின்சீட்டில் படுக்க வைத்தவன் கண்கள் இப்போது அவள் முகத்தில் கூர்மையுடன் படிந்தது நீ பாம்பா பழுதா மைடியர் மூன் கண்டுபிடிப்போம் என ஆழமான குரலில் கூறிக்கொண்டவன் அவளையே சில நொடிகள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் பின் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் கிளம்பியவன் கார் அவன் வீட்டை நோக்கி சீறிக் கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் நான்கு மெதுவாக கண்பிடித்த வெண்ணிலாவிற்கு தலையெல்லாம் பாரமாக கனத்தது நல்ல பஞ்சுமத்தையில் படுத்திருந்தவள் உடல் அப்படியே தூங்கிவிடேன் என்று கெஞ்ச மீண்டும் கண்ணை மூட போனவளுக்கு மெதுவாகத்தான் நடந்தது நினைவு வந்தது கண்முன் தோன்றிய காட்சியில் மனம் வெகுப்பை பதறிட கண்களை அழுத்தமாக மூடி வேகமாக திறக்க முயன்றாள் ஒருவாறு மூன்றாம் முறை உடல் ஒத்துழைத்துவிட வேகமாக எழுந்து அமர்ந்தாள் வெண்ணிலா கண்களை நன்றாக கசக்கிக் கொண்டு சுற்றி பார்த்தவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஏதோ ஒரு பெரிய படுக்கை அறை போல் இருந்தது திடீரென மனதில் இனம் புரியாத பயம் தோன்ற வேகமாக தன்னை குனிந்து ஒரு முறை ஆராய்ந்தாள் நல்ல வேளையாக அவள் உடைகள் எதுவும் கலைந்திடாமல் நன்றாகத்தான் இருந்தாள் அதில் மனதில் எழுந்த நிம்மதியுடன் மெதுவாக கட்டிலில் இருந்து இறங்கியவளுக்கு அப்போதுதான் பகலவனின் நினைவே வந்தது அவனை காப்பகத்தில் பார்த்தது அவளுக்கு நன்றாகவே நினைவிருந்தது ஒரு எம்எல்ஏ அவன் ஏன் அவளை கடத்த வேண்டும் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை மெதுவாக அறையை சுற்றி பார்த்தவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை சாதாரண படுக்கை அறை போல் காட்சியளித்த அந்த அறையில் அவளை தவிர யாருமே இல்லையே சுற்றி சுற்றி பார்த்தவளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் பயம் வர ஆரம்பித்தது கடவுளே யார் அவன் எதற்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் அவளை கடத்தி வந்தான் சில பல செய்திகள் எல்லாம் அவள் கண்முன் வந்து அவளை பலமாக மிரட்ட அதற்கு மேல் அமைதியாக நிற்க முடியாமல் வேகமாக அந்த அரைக்கதவை நோக்கி நடந்தாள் வெண்ணிலா அவள் பயந்தது போலவே கதவு பூட்டித்தான் இருந்தது அழுத்தமாக இரண்டு முறை இழுத்து பார்த்தவளுக்கு அதை திறக்க முடியாது என்று புரிந்து போனது முதலில் கத்தி பார்ப்போமா என தோன்ற நொடியில் அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டவள் தப்புவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்று தேடினாள் அறையில் ஜன்னல் எதுவும் இல்லாமல் போக மற்றைய பக்கம் ஒரு கதவு தெரிந்தது வேகமாக அதை நோக்கி சென்றவள் அதை திறந்து பார்க்க அதிசயமாக அது திறந்து கொண்டது கதவு திறந்ததும் தான் அது அந்த அறை பால்கனி என்றே அவளுக்கு தெரிந்தது
இங்கிருந்து குதிக்க கூட முடியாது போலையே என நினைத்துக் கொண்டவளுக்கு அதனால்தான் அந்த கதவை தைரியமாக மூடாமல் விட்டிருக்கின்றனர் என்றும் புரிந்தது இங்கிருந்து தப்பிக்க முயன்றால் எலும்பு உடைவதுதான் மிச்சமாக இருக்கும் என அவள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் போதே ஹையோ என்ற பயங்கரமான அலறலில் திடுக்கிட்டு குரல் வந்த திசை நோக்கி பார்த்தாள் வெண்ணிலா அங்கிருந்து கீழே தெரிந்த மிகப்பெரிய தோட்டத்தில் ஒருவன் எங்கிருந்தோ சுருண்டு வந்து விழுந்தான் அதை பார்த்ததும் பெரும் பயத்துடன் அவள் உறைந்து நின்றுவிட அடுத்து நடந்தது அவளை மேலும் முழுக்கிவிட்டது கீழே விழுந்தவனை தொடர்ந்து மூன்று பேர் நடந்து வந்தனர் அதில் முன்னால் வந்தது பகலவன்தான் அங்கிருந்து பார்த்தபோதே அவளுக்கு நன்றாக தெரிந்தது கையில் துப்பாக்கியுடன் வந்தவன் கீழே விழுந்து கிடந்தவனிடம் குனிந்து ஏதோ பேசினான் அவளுக்கு அவன் குரல் சுத்தமாக கேட்கவில்லை மாறாக ஹையோ பிச்சிடுங்க சார் என்ற மற்றவனின் அலறல்தான் அவள் காதில் விழுந்தது அவன் விடுவதற்கு தயாராக இல்லை போல் நிதானமாக எழுந்தவன் கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் விழுந்து கிடந்தவனை சுட்டுவிட அம்மா என்ற அவன் மரண அலறலுடன் ஹையோ என்ற வெண்ணிலாவின் அலறலும் சேர்ந்து ஒழித்தது அவள் குரலில் பட்டன நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தான் பகலவன் அசால்ட்டாக ஒருவனை சுட்டுவிட்டு அவன் நிமிர்ந்து தன்னை வேறு பார்க்கவும் அவளுக்கு மீண்டும் பயத்தில் மயக்கமே வந்துவிட்டது அவள் அங்கேயே மயங்கி சரிந்துவிட ஏய் என கீடிருந்து பகலவன் கத்திய குரல்தான் அவள் காதில் கடைசியாக ஒழித்தது கீழே இருந்து அவளை பார்த்த பகலவனுக்கு நொடியில் அவளின் நிலை புரிந்து போனது அதில் ஒரு பெருமூச்சுடன் தன் கையில் இருந்த துப்பாக்கியை செடியன் கையில் கொடுத்தவன் இவனை மிரட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருங்கண்ணா பயந்து மயங்கிவிட்டால் போல நான் போய் பார்க்கிறேன் என்று கூறிக்கொண்டே திரும்ப பாவண்டா நீ கொலை செய்து விட்டாய் என்று நினைத்திருப்பாள் என்றான் செடியன் உம் அவள் பார்வைக்கு அப்படித்தான் தெரிந்திருக்கும் சோவாத் வீடு என்பதால் கையோடு தப்பித்தான் இல்லை என்றால் கஷ்டம்தான் பார்த்துக்கோங்க என்று விட்டு நகர்ந்து விட்டான் பகலவன் முகத்தில் வேகமாக தெளிக்கப்பட்ட தண்ணீரில் மீண்டும் கண்களை கசக்கிக் கொண்டு விழித்தாள் வெண்ணிலா நன்றாக விழித்தவள் கண்களில் எதிரில் நின்றிருந்த பகலவன் விழ அவனை பார்த்ததுமே சில நிமிடங்கள் முன்பு அவன் சுட்டதுதான் அவள் கண் முன் வந்தது அதில் பயந்து வேகமாக எழுந்து அவள் கட்டிலுடன் ஒன்றி அமர அவளை வெறுமையாக பார்த்துக் கொண்டே தன் கையில் இருந்த ஜக்கை மேஜை மீது வைத்தான் பகலவன் அவள் கண்களில் பயம் கூடிக்கொண்டே போவதை கவனித்தவன் ஹே மீண்டும் மயங்கிவிடாதே உன்னை எழுப்புவதே எனக்கு வேலையாகிவிடும் போல நான் ஒன்றும் நல்லவன் இல்லை நீ பயப்படுவது போல் மோசமானவன்தான் காட்டிச் அதை நினைவு வைத்துக் கொள் நல்லதுதான் இப்போது பேசுவோமா பேசிக்கொண்டே கட்டிலின் ஒரு பக்கம் அவன் கால் மேல் கால் போட்டு பின்பக்கம் சாய்ந்து அமர அவளோ மேலும் பயந்து கட்டிலின் அந்த பக்கம் இருந்து வேகமாக இறங்கினாள் எங்கும் ஓட முடியாது மூன் என்னை மீறி இங்கு ஒரு அனுபவம் அசையாது அமைதியாக அமர்ந்தால் எதுக்கு நீ இங்கு இருக்கிறாய் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் இல்லை என்றால் மயங்கி மயங்கி விளையாட வேண்டியதுதான் எனக்கு விளையாண்டு கொண்டிருக்க நேரமில்லை சோ பிளீஸ் என அவன் நிறுத்த அவளோ அவன் ஏதோ வேற்று மொழி பேசுவது போல திரு திருவென விழித்தாள் அவள் மனம் முழுவதும் பறந்து விரிந்திருந்த பயத்தில் அவன் பேசியதெல்லாம் அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஐயோ இவன் ஒரு கொலைகாரன் இவனிடம் போய் மாட்டியிருக்கிறோம் என்று பயந்து பயந்து கதறி அவள் மனம் தவித்துக் கொண்டே போனதுதான் மிச்சமாக இருந்தது அவளின் கண்களின் மொழி அவனுக்கு புரிந்ததோ என்னவோ அவனும் இப்போது எழுந்து அவளை நோக்கி வந்தான் அவன் தன்னிடம் வருவதை பார்த்ததும் அவள் வேகமாக பின்னால் நகர அவளை ஒற்றை கையால் அழுத்தமாக பிடித்தான் பகலவன் அவன் பிடித்ததும் அவள் மேலும் பயத்துடன் கையை உருவிக்கொள்ள போராட ஸ்டாபிட் மூன் இதுவரை உன்னை ரே பண்ணும் எண்ணம் எல்லாம் எனக்கு இல்லை கொஞ்சம் அமைதியாக என்னை பேசிவிட்டால் நீயும் கிளம்பலாம் இங்கே கவனி அவன் குரலிலும் கைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் கூடிய அழுத்தம் ஒருவாறு அவளை சுயநினைவுக்கு மீட்டு வந்தது மெதுவாகத்தான் அவன் ஏதோ சொல்ல வருகிறான் என்றே அவளுக்கு புரிந்தது ஆம் கடத்தி வந்திருக்கிறான் என்றால் ஏதேனும் காரணம் இருக்கணுமே தன்னிடம் போய் என்ன இருக்கிறது என மனம் கேள்வி எழுப்பினாலும் விடை எதிரில் இருந்தவன்தான் சொல்ல வேண்டும் என்பதால் கொஞ்சம் மனதை தேற்றிக் கொண்டு இப்போது அவனை பார்த்தால் வெண்ணிலா சொல்லுங்க என ஒருவாறு மெதுவாக கூறியவள் அடுத்து தன் கைகளில் அழுத்தமாக படிந்திருந்த அவன் கைகளை பார்க்க அவள் பார்வை உணர்ந்து அவன் கண்களும் அவள் கைகளில் படிந்தது ஒரு நொடிக்கும் மேலாக இருவரின் கைகளையும் பார்த்தவன் பின் கையை எடுத்துவிட்டான் இப்படி வந்து உட்காரு நீ தெம்பில்லாமல் மீண்டும் மயங்கி வைத்தால் வம்பு என அவன் சோஃபாவை காட்ட கவனமாக தனியாக இருந்த சோஃபாவில் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டாள் வெண்ணிலா அவன் கொடுத்த தண்ணி டம்ளரையும் வாங்கி மறுக்காமல் குடித்துவிட்டாள் அவளுக்கும் கொஞ்சம் தெம்பு வேண்டி இருந்தது சற்றை தெளிவாக அவள் நிமிரவும் பகலவனும் அவளுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தான் லுக் வெண்ணிலா உன் காதலன் மனோகர் எனக்கு தெரிந்தவரிடமிருந்து இருபது லட்சம் வாங்கிவிட்டு ஏமாற்றிவிட்டான் எனக்கு அந்த பணம் வேண்டும் அது வந்தால்தான் நீ உருப்படியாக வீடு திரும்ப முடியும் சோ கால் பண்ணி கொண்டு வர சொல்லு எந்த மேல்பூச்சும் இல்லாமல் நேரடியாக பகலவன் கூற எந்த உணர்வுமற்ற அவன் முகத்தில் இருந்தும் குரலில் இருந்தும் அவளால் ஒன்றும் கணிக்க முடியவில்லை அவள் எதற்கும் முயற்சிக்கவும் இல்லை அவர் ஒன்னும் ஏமாற்றவில்லை அவரிடம் இப்போது பணம் இல்லை என்றுதான் டைம் கேட்டார் 
வந்ததும் கொடுத்துடுவார் என்றால் வெண்ணிலா வேகமாக மனோகர் அவன் தங்கைக்கு பெரிய இடத்தில் திருமணம் செய்து வைக்க கடன் வாங்கியது அவளுக்கு தெரியும் இப்போது வீடெல்லாம் மாற்றியதில் வட்டி கட்ட முடியவில்லை சீக்கிரம் தந்துவிடுகிறேன் என அவன் ஒருமுறை போனில் யாரிடமோ கூறிக்கொண்டிருந்ததை அவள் கேட்டுவிட்டாள் அவள் விளக்கம் கேட்டபோதுதான் மனோகர் அவளிடம் இப்படி கூறி வைத்திருந்தான் அவளது பதிலில் பகலவனின் முகம் லேசாக சுருங்கியது அவனுக்கு கொடுக்கும் ஐடியா இல்லை அதெல்லாம் ஒன்னுமில்லை வேகமாக அவள் மறுக்க அவன் முகத்தின் கடினம் கூடியதோ என்று வெண்ணிலாவிற்கு தோன்றியது கவனி உன் காதலன் பணத்தை கொடுக்காமல் ஊரை விட்டு ஓட பார்க்கிறான் விட்டுவிடும் அளவு இங்கு யாரும் முட்டால் இல்லை நாளைக்குள் அவன் பணத்துடன் இங்கே இருக்க வேண்டும் அழுத்தம் திருத்தமாக அவன் கூறியதில் அவள் பொறுமையும் கரைந்து போனது என்ன சும்மா மிரட்டுறீங்க அவர் இத்தனை வருடம் வட்டி கட்டவில்லையா அதுவே அசலுக்கு மேல் போயிருக்கும் அந்நாய வட்டி வாங்குவதும் தவறுதான் அதற்கு மேல் கழுத்தை பிடித்தால் எப்படி இருந்தால் கொடுக்க மாட்டார்களா சரியான பணப்பிடுங்கிகள் ஷட்டப்பிடியட் திடீரென பயங்கரமாக உழைத்த அவன் குரலில் திடுக்கிட்டு பேசுவதை நிறுத்தினாள் வெண்ணிலா தன் முன் கண்கள் சிவக்க ரௌத்திரமாய் நின்று கொண்டிருந்தவனை பார்த்து அவள் உடல் தானாக நடுங்க தொடங்க பயந்து போய் அதே சோஃபாவுடன் அவள் உடல் தானாக ஒன்றியது ஒரு ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்ட பகலவன் இப்போது நிதானமாக அவள் அருகில் வந்தான் சோஃபாவில் ஊன்றிக் கொண்டிருந்தவள் அருகில் லேசாக குனிந்து சோஃபாவின் இரு பக்கமும் கைகளை ஊன்றியவன் கண்கள் பெரும் கூர்மையுடன் அவள் முகத்தில் படிந்தது நீ அவனைப் போல் இருந்துவிடக் கூடாது என்று நினைத்தேன் பட் ஏதோ நினைவில் ஒரு நொடி நிறுத்தி கண்களை மூடி திறந்தவன் தொடர்ந்து பேசினான் யாரு பணப்பிடுங்கிகள் நாங்களா கடனை வாங்கிவிட்டு திருப்பிக் கொடுக்காமல் ஊரை விட்டு ஓட நினைக்கும் நீங்கள் இருவரும் ரொம்பவும் ஒழுக்கம் நாங்கள் கெட்டவர்களா குட் ஜோக் உங்கள் திட்டம் எல்லாம் இந்த பகலவனிடம் பழிக்காது பெண்ணே கவனமா கேட்டுக்கோ அந்த மனோகருக்கு போன் செய்து இங்கே நீ மாட்டியிருப்பதை சொல்லி நீயே அவனை இங்கு வர சொல்கிறாய் அவன் வந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு விடுதலை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவளுக்கு புரிய வேண்டும் என்றோ என்னவோ அத்தனை அழுத்தத்துடன் கூறிவிட்டு நிமிர்ந்தான் பகலவன் அவளுக்கோ தனக்கு வெகு அருகில் ராட்சசன் போல் வந்து பேசிக் கொண்டிருந்தவன் விலகினால் போதும் என்ற நிலைதான் அப்போதைக்கு இருந்தது அவன் நகர்ந்த அடுத்த நொடிதான் பெரும் நிம்மதியுடன் அத்தனை நேரம் வேலை நிறுத்தம் செய்திருந்த அவள் இதயம் துடிக்கவே தொடங்கியது அவள் ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்வதற்கு முன்பே அவள் போனை எடுத்து அவள் மடியில் வீசியவன் ஹம் கூப்பிடு என்று கூற வெண்ணிலா அதை எடுக்க கூட தோன்றாமல் அவனை வெறித்தாள் அவள் மனம் சிறிது நேரம் முன்பு அவன் செய்த கொலையில் தான் சென்று நின்றது அவள் பாட்டிற்கு மனோகருக்கு அழைத்து அவளுக்காக அவன் இங்கு வந்து இந்த கொலைகாரன் அவனை கொஞ்சுவிட்டால் இவன் செய்யக்கூடியவன் தானே எத்தனை சுலபமாக ஒருவனை சுட்டு தள்ளினான் பணம் இல்லை என்று சொன்னால் கொஞ்சு விடுவானோ என்ற பயத்திலேயே அவளுக்கு நடுங்கிவிட்டது கொலை செய்ய நினைப்பவன் அவளை கடத்தி மிரட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே என்று யோசிக்கும் அளவு இப்போது அவளுக்கு மூளை வேலை செய்யவில்லை நான் கூப்பிட மாட்டேன் பணம் வந்ததும் அவர் கொடுத்துடுவார் என்னை விட்டுடு சிறு நடுக்கத்துடன் அவள் கூற அவள் பதிலில் அவன் முகம் மேலும் மேலும் இறுகி போயிற்று உனக்காக உன்னால் தான் அவன் இங்கு வர வேண்டும் வெண்ணிலா அப்போது மட்டும்தான் பணம் வரும் நீயாக பேசி வர சொல்லிவிட்டால் நல்லது நானாக ஏதாவது செய்தால் உனக்குத்தான் கஷ்டம் என்ன செய்து விடுவான் அடிப்பானா சினிமாக்களில் வருவது போல் கைகளை கட்டி அடித்து இல்லை வேறு ஏதேனும் ஏதேதோ கற்பனையில் அவளுக்கு வியர்த்து வடிந்தது பயத்தில் வெளிப்படையாக நடுங்கிய அவள் உடலை எந்த உணர்வும் மற்ற பார்த்தவன் அவள் பயத்தை போக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை இன்று ஒரு நாள் உனக்கு டைம் என்ன வேண்டுமானாலும் யோசித்துக் கொள் நாளை காலை நான் வரும்போது உன் காதலனுக்கு அழைக்க தயாராயிரு அதுவரை இந்த ரூமில் தான் நீ இருக்கணும் பேசிக்கொண்டே அவளிடமிருந்த போனையும் பிடுங்கிவிட்டான் பகலவன் உன் காதலன் நேர்மையானவன் இல்லை வெண்ணிலா நீயாவது கொஞ்சம் நல்லவளாக இருக்க முயற்சி செய் பணம் மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை இந்த முறை அவன் குரலில் நிச்சயம் ஏதோ வேறுபாடு இருந்தது முன்பிருந்த அழுத்தமோ கோபமோ இல்லாத வேறு ஏதோ ஒரு உணர்வு அவளுக்குத்தான் சரியாக புரியவில்லை அதற்கு மேல் பகலவன் அங்கு நிற்கவில்லை உன் பை அங்கு இருக்கு என ரூமின் ஒரு மூளையை காட்டியவன் அவள் போனுடன் வேகமாக வெளியேறிவிட்டான் அத்தியாயம் ஐந்து பகலவன் சென்ற நொடி ஏதோ பெரும் புயலடித்து ஓய்ந்தது போல் இருந்தது வெண்ணிலாவிற்கு ஹப்பா சில நிமிடங்கள் தானே கடந்திருக்கும் அதற்குள் எத்தனை பாடு ஒரே இரவில் மொத்தமாக வாழ்க்கையே திசை மாறி போனதை ஏற்றுக்கொள்வது அவளுக்கு பெரும் பாடாக இருந்தது ஆயாசமாக சோஃபாவில் சாய்ந்து தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டவளுக்கு மூளை வேலை செய்யவே சில நிமிடங்கள் பிடித்தது நேரம் காலை பத்து மணி போல் இருக்கும் முந்தைய நாள் காரில் மயங்கியவள் இப்போதுதான் கண்விழித்திருக்கிறாள் கண்விழித்த நிமிடமே சுதாரிக்க கூட முடியாமல் பல குழப்பங்கள் பகலவன் கூறியதிலிருந்து அவளுக்கு சில விஷயங்கள் தெளிவாக புரிந்தது ஒன்று மனோகர் கடன் வாங்கிய நபர் பகலவனுக்கு மிகவும் வேண்டப்பட்டவர் இத்தனை நாள் அமைதியாக இருந்தவர் மனோகர் வட்டி கொடுக்காததால் பகலவனிடம் சொல்ல போய் அவன் மனோகரை மிரட்ட இவளை கடத்திவிட்டான் இவளை பணையமாக வைத்து பணம் கேட்டால் மட்டும் மனோகர் உடனடியாக பணத்திற்கு எங்கே போவான் பல லட்சங்களாயிற்றே பகலவ
அடுத்தவன் நிலை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டான் போல் ஏனோ அவனை பற்றி நல்லதாக அவளுக்கு ஒன்றும் நினைக்க தோன்றவில்லை கடத்தி வந்தவனை பற்றி நல்லதாக என்ன தோன்றிவிடும் இப்போது அவளுக்கு மனோகர் உயிரை பணையம் வைக்கவும் மனம் வரவில்லை அதே நேரம் தன் உயிரையும் மானத்தையும் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கான வழியும் சரியாக புரியவில்லை ஒரு நாள் டைம் கொடுத்து விட்டு சென்றவன் அந்த நேரம் முடிந்ததும் என்ன செய்வானோ கடவுளே ஒன்னுமே புரியலையே என வாய்விட்டே புலம்பிக் கொண்டவள் யோசித்துக் கொண்டே எத்தனை மணி நேரம் அமர்ந்திருந்தாலோ ஆண்டவனுக்கு தன் வெளிச்சம் ஒரு கட்டத்தில் கண்கள் சுருகி மூளை வேலை நிறுத்தம் செய்ய வேகமாக எழுந்து அமர்ந்துவிட்டாள் சோம்பலுடன் அமரும் நேரம் இல்லையே நிறைய யோசிக்க வேண்டும் அதற்கு முதலில் முகத்தையாவது அளம்ப வேண்டும் என்று உரைக்க தன் உடைகள் பேஸ்ட் பிரஷ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு குளியலறைக்குள் சென்றவள் குளித்துவிட்டே வெளியே வந்தாள் கொஞ்சம் தெம்பு வந்தது போல் இருக்க வயிறு வேறு வேலையை காட்டியது இருந்தும் மனதில் இருந்த பயத்தில் பசியை யோசிக்க முடியாமல் போக அதை ஓரம் கட்டிவிட்டு அந்த அறையை நோட்டம் விட்டாள் இப்போது பால்கனி கதவு என்னவோ திறந்துதான் இருந்தது இந்த முறை அவள் கீழே பார்த்தபோது அங்கு இரண்டு பெரிய நாய்கள் சுற்றிக் கொண்டிருந்தது அவள் உயிரை பணையம் வைத்து குதித்தால் கூட தப்ப முடியாது மற்றபடி அந்த அறையிலிருந்து தப்பிக்க எந்த மார்க்கமும் இருப்பதாக அவளுக்கு தெரியவில்லை மனம் முழுவதும் ஒரே கேள்விதான் மனோகரிடம் பேசி அவனை பலி கொடுக்க வேண்டுமா இல்லை அவளை பலி கொடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா இந்த கேள்விக்கு விடை தெரியாமல் ஒவ்வொரு நொடியையும் நெட்டித் தள்ளியவள் பேசாமல் பகலவனிடமே கொஞ்சம் சமாதானமாக பேசி பார்க்கலாமா என்றுதான் கடைசியாக நினைத்தாள் அவள் அவனை முதல் முறை பார்த்தது ஒரு காப்பகத்தில் தானே கொஞ்சமேனும் ஈரம் ஒட்டிக் கொண்டிருக்குமோ என்ற நப்பாசை அவளுக்கு இருந்தது வெண்ணிலா குழப்பமும் பயமுமாய் நேரத்தை கடத்த அலுவலகத்தில் அமர்ந்திருந்த பகலவனும் அவளை பற்றித்தான் செடியினிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அந்த பெண்ணை பார்த்தால் பணத்திற்கு ஆசைப்படுவது போல் தெரியலையே பகலவா முகம் சுருங்க செழியன் கேட்க முகத்தில் எழுதி ஒட்டி இருக்குமானா அவள் பேசும் லட்சணத்தை வைத்து தானே கண்டுபிடிக்க முடியும் எரிச்சலுடன் பதில் கூறிய பகலவனை வித்தியாசமாக பார்த்தான் செழியன் எதற்காகவும் பகலவன் தன் நிலை இழந்து அவன் பார்த்ததே இல்லையே எத்தனை பெரிய பிரச்சனை என்றாலும் ஒற்றை பார்வையில் சமாளிக்கக் கூடியவன் இன்று திணறுவது அவனுக்கு பெரும் வியப்பாகத்தான் இருந்தது எதற்கு இத்தனை கோபம் பகலவா அந்த பெண்ணை கடத்திவிட்டோம் என்று நாமே மனோகரை மிரட்டலாமே அவள் எதற்கு பேச வேண்டும் குழப்பத்துடன் கேட்ட செடியனை அழுத்தமாக பார்த்த பகலவன் நோ நா என்றான் பட்டன அவள் என்னதான் செய்கிறாள் பார்ப்போம் பார்க்கணும் தெளிவாக பகலவன் கூறியதில் செழியன் குழப்பம் அதிகமானதுதான் மிச்சமாக இருந்தது எனக்கு புரியல பகலவா அவளுக்கு பணத்தாசை இருந்தால் அதுவும் அழியணும் அண்ணா சுலபமா நாமே முடித்துவிடலாம் தான் ஆனால் நாளை இருவரும் சேர்ந்து இதே போல் வேறு யாரையாவது ஏமாற்ற மாட்டார்கள் என்று என்ன நிச்சயம் தப்பு பண்ணக்கூடாது என்ற பயம் வர வேண்டாமா பகலவன் சொல்வது நியாயம்தான் என்றாலும் இது தேவைதானா என்றுதான் செழியனுக்கு தோன்றியது உலகில் உள்ள அனைவரையும் நாம் திருத்த முடியுமா பகலவா நம் நேரத்தை எதற்கு வீணடித்துக் கொண்டு அதுவும் பெண் வேறு தேவையில்லாத வேலடா விடாமல் செடியன் பேச பெண் என்றால் தப்புக்கு துணை போகலாமா என்ற பகலவனின் கேள்விக்கு அவனால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை எத்தனை நாள் அதற்காக அவளை வைத்திருக்க முடியும் கை நீட்டி விடாதே பகலவா அடியுதையெல்லாம் கூடாது இப்போதெல்லாம் அதிகப்படியாகவே கோபப்படும் பகலவன் மீது இருந்த பயத்தில்தான் செழியன் அவசரமாக எச்சரித்தான் எந்த அளவில் பாவம் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் அண்ணா விடுங்க என பகலவன் முடித்துவிட அதற்கு மேல் பேசாவிட்டாலும் செழியனுக்கும் சற்று படபடப்பாகத்தான் இருந்தது இரவு நேரம் வரை எதுவும் ஓடாமல் தான் வெண்ணிலா அமர்ந்திருந்தாள் காலையில் பகலவன் விட்டுவிட்டு போனதுதான் அதற்கு மேல் அந்த அரைப்பக்கம் யாரும் வரவே இல்லை பின்பக்கம் தோட்டத்தில் சிலர் நடமாடினர்தான் ஆனால் யாரும் அவளை நிமிர்ந்து கூட பார்க்கவில்லை முக்கியமாக பெண்கள் யாரும் அவள் கண்ணில் படவே இல்லை வேலைக்கு கூட இங்கு பெண்கள் இல்லையோ என யோசித்தவளுக்கு அது வேறு தனியாக பயமாக இருந்தது ஏதேதோ பயத்தில் அவள் அறையை அளந்து கொண்டிருந்த போது அவள் அறைக்கதவு பட்டன திறக்கப்பட ஒரு நொடி அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது பெரும் பயத்துடன் அவள் திரும்ப அவளை பார்த்துக் கொண்டே உள்ளே வந்த பகலவன் மயங்கிவிடாத தாயே என நக்கல் அடித்துக் கொண்டே கதவை பூட்டினான் அவன் குரலில் ஒருவாறு பதட்டம் குறைந்து அவனை முறைத்தாள் வெண்ணிலா அவள் அருகில் வந்ததும் அவளிடம் போனை நீட்டியவன் உன் வீட்டிற்கு அழைத்து மும்பை போய் சேர்ந்து விட்டதாக சொல் என்று கூற அவளுக்கு அப்போதுதான் வீட்டின் நினைவே வந்தது அவளே மறந்திருந்த போது இவன் எப்படி இத்தனை தெளிவாக நினைவு வைத்திருக்கிறான் என்று அவளுக்கு ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது அதே நேரம் அவள் மும்பை செல்வது எல்லாம் தெரிந்தேதான் திட்டமிட்டு கடத்தியிருக்கிறான் என்றும் புரிந்தது ரொம்ப நாளாக தன்னை தொடர்ந்திருப்பான் போல் என தெளிவாகவே கணித்தாள் வெண்ணிலா காதலன் முன் குடும்பம் உனக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை போல ஆனால் நான் அப்படியே விட முடியாது அவர்கள் உன்னை தேடி பயந்து கொண்டு சுற்ற வேண்டுமா உம் பேசு என அவன் போனை அவள் கைகளில் திணிக்க அதை அணிச்சை செயலாக வாங்கிக் கொண்டவள் ரொம்ப நல்லவன் போல் பேச வேண்டாம் அவங்க தேடி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தால் நீ மாட்டிக்கொள்வாய் என்றுதானே இந்த கரிசனம் என்றாள் கடுப்புடன் அவள் கூற்றில் ஏதோ பெரிய நகைச்சுவையை கேட்டது போல சிரித்து
அப்படியே பிடித்தாலும் உன்னை கொன்று உருத்தெறியாமல் என்னால் அழித்துவிட முடியும் தெரியுமா ஒற்றை புருவ முயற்சி நக்கலாக சிரித்துக் கொண்டே அவன் கேட்ட தினசில் அவளுக்குத்தான் பயத்தில் முதுகு தண்டு சில்லிட்டு போனது உண்மைதானே அவன் இருக்கும் உயரத்திற்கு என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து விடுவான் தான் கொஞ்சே விடுவானோ உயிர் பயத்தை கண்களில் தேக்கி அவள் அவனை பார்த்ததில் அவன் புன்னகையும் மறைந்தது இப்போது பேசுகிறாயா வேண்டாமா என அவன் வெறுமையாகவே கேட்க இல்ல பேசுறேன் என்றால் அவள் வேகமாக உம் என்றுவிட்டு அவன் அமர்ந்துவிட அவளும் வேகமாக தன் வீட்டிற்கு அழைத்தாள் அவன் மனம் மாறிவிடக் கூடாதே அந்த பக்கம் போனை எடுத்த காமாட்சி சற்று படபடப்புறந்தான் பேசினார் பத்ரமா போயிட்டே நிலாமா உன் போன் கிடைக்கவே இல்லையே நான் ரொம்பவும் பயந்துட்டேண்டா அன்னை குரலில் இருந்த பயத்தில் அவளுக்கும் கண்களை கரைத்துக் கொண்டு வந்தது பத்திரமாக இரு என அத்தனை முறை கூறினார் வேண்டாம் என்று தடுத்த அன்னையை மீறி வந்ததன் பயன்தான் இன்று ஒரு ராட்சசனிடம் மாட்டிக்கொண்டோம் போல் என அவள் மனம் கதற நிலா நிலா என்ற அன்னையின் பதட்டமான அழைப்பில் வேகமாக கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டாள் வெண்ணிலா நான் பத்திரமா வந்துட்டேமா டவர் இல்ல அதான் கால் பண்ண முடியல என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்குத்தான்மா போறேன் இங்க கொஞ்சம் செட்டில் ஆனதும் கூப்பிடுறேமா ஒன்றும் பயம் இல்லை டவர் தான் கிடைக்க மாட்டேன் என்கிறது நான் கூப்பிடாட்டி பயந்துக்காதீங்க மென்மையாக அவள் கூறியதை அப்படியே நம்பினார் காமாட்சி சரிமா உன்னால் முடிந்த போதெல்லாம் ஒரு வார்த்தை பேசிவிடு பார்த்து போமா நீங்களும் வருஷாவும் பத்திரமா இருங்கமா பகலவனை பார்த்து கொண்டே வெண்ணிலா கூற அவனோ முகத்தில் எந்த உணர்வும் பிரதிபலிக்காது அவளை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவள் போனை வைத்த அடுத்த நொடி மீண்டும் அவள் போன் அலற அதை அவள் பார்க்கும் போதே அவளிடமிருந்து போன் பிடுங்கப்பட்டது பகலவன் தான் பிடுங்கியிருந்தான் அழைப்பது மனோகர் என்றதும் அவளை நிமிந்து பார்த்தவன் பேசுகிறாயா என்று கேட்க அழுத்தமாக மறுப்பாக தலையசைத்தாள் வெண்ணிலா அதில் ஒரு தோல் குழுக்களுடன் அவள் போனை பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டு இந்த ஒரு இரவுதான் உனக்கான டைம் நாளை காலை நீ பேசித்தான் ஆக வேண்டும் என்று விட்டு அவன் பாட்டிற்கு நகர ஒரு நிமிஷம் என்றால் அவள் அவசரமாக அவள் குரலில் அவன் நின்று திரும்பி பார்க்க இது ரொம்ப தப்பு சார் என்னை கடத்தி வந்து மிரட்டுவதெல்லாம் சட்டப்படி குற்றம் என்னை விட்டுடுங்க பயத்தை மறைத்துக் கொண்டு பேச அவள் முயன்றாள் ஆனால் அப்போதும் ஒரு நக்கல் சிரிப்புடன் தான் அவளை பார்த்தான் வக்கீலமா இல்லையா அதான் சட்டம் பேசுறீங்க உங்க சட்டத்துல வாங்கிய கடனை திருப்பி அடைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லித்தரவில்லையா அவர்தான் தந்து விடுவார் என்று சொல்கிறேனே சலிப்புடன் அவள் கூற நானும் தரத்தானே சொல்கிறேன் கொண்டு வர சொல் என்றான் அவனும் விடா கொண்டனாக ஐயோ இருந்தால் தரமாட்டாரா எப்படியும் புரட்டி விடுவார் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்களேன் கெஞ்சலும் கடுப்புமாக அவள் கேட்க இந்த முறை அவளை நெருங்கி வந்தான் பகலவன் எதுவரை டைம் வேண்டும் நீயும் அவனும் திருமணம் செய்து கொண்டு ஊரை விட்டு ஓடும் வரை கொடுத்தால் போதுமா அவளுக்கு அருகில் வந்து அவன் கேட்ட விதத்தில் அவளுக்கு வார்த்தைகள் தொண்டைக்குள்ளேயே சிக்கிக் கொண்டது அவன் விரல் நுனி கூட அவளை தீண்டவில்லைதான் ஆனால் ஏனோ அவன் பலமாக அடித்து பேசுவது போல் ஒரு மிரட்சியை அவன் குரலே ஏற்படுத்தியது அவள் எந்த பதிலும் கூறாமல் மிரட்சியுடன் நின்றுவிட காலையில் வருவேன் வீரடி என்று விட்டு அவனும் வெளியேறிவிட்டான் பகலவன் வெளியே சென்றதும் தான் அவளால் நிம்மதியாக சுவாசிக்கவே முடிந்தது அதே நேரம் தான் பேச வேண்டும் என்று நினைத்த ஒன்றுமே பேச முடியவில்லை என்றும் புரிந்துவிட தலையில் கை வைத்து அமர்ந்துவிட்டாள் வெண்ணிலா அவன் அருகில் வந்தாலே உதறி தொலையும் போது எங்கிருந்து பேச அதே நேரம் அமைதியும் வேலைக்காகாது நேரம் செல்ல செல்ல அடுத்து என்ன செய்வானோ என்ற பயம் வேறு அதிகரித்துக் கொண்டே போனது எப்படியும் காலையில் வருவான் பேசிவிட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டவள் அவனிடம் என்ன பேச வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டே எப்படியோ அந்த சோஃபாவிலேயே கண்ணயந்து விட்டாள் எப்போது தூங்கினாலோ மறுமுறை அவள் கண்விழித்த போது நன்றாக விடிந்திருந்தது ஒரு பெருமூச்சுடன் எழுந்து சென்று ஃப்ரெஷ் ஆகி வந்தவள் என்ன செய்வதென்று புரியாமல் பால்கனிக்குத்தான் வந்து நின்றாள் நன்றாக விடிந்திருந்த அழகான காலை வேலை கண்ணுக்கு நேர் மிதமான சூரிய வெளிச்சம் அவளுக்குள் தனி புத்துணர்வை கொடுக்கத்தான் செய்தது காலை நேர காற்றை ஆழ்ந்து சுவாசித்து ஒரு முறை கண்மூடி திறந்தவள் கீழிருந்து வந்த சத்தத்தில் குனிந்து பார்த்தாள் பகலவன் தான் தோட்டத்தை சுற்றி ஜாகிங் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் சாதா டீ ஷர்ட் ஷார்ட்ஸில் இருந்தவன் மிதமான வேகத்தில் காதில் ஹெட்செட்டுடன் ஓடிக்கொண்டிருக்க அவனுடனே அங்கிருந்த இரண்டு நாய்களும் சுற்றிக் கொண்டிருந்தது இவனிடமிருந்து எப்படி தப்பிக்கப் போகிறோம் என்ற யோசனையுடன் அவனை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவளுக்கு அப்போதுதான் அந்த வித்தியாசம் உரைத்தது அவன் முகத்தில் இருந்த மென்மையும் ரசிப்புத்தன்மையும் ஆம் அவளிடம் தீயாக காயும் முகமில்லை இது ஏதோ கலாரசிகன் போல காலை வேலை இதத்தை அனுபவிக்கும் கவிஞன் போல அவன் முகத்தில் அத்தனை ரசனை எப்படி என்ற குழப்பம்தான் அவளுக்கு மிஞ்சியது ஒரு கொலைக்காரனால் பூக்களின் அழகை ரசிக்க முடியுமா என்ன அவள் பார்த்தவரை இவன் எப்போதும் கொலை அடிதடி என்றுதான் சுற்றுவான் என்று அவள் கற்பனை செய்திருந்தாள் அப்படிப்பட்டவன் முகத்தில் இதுபோன்ற உணர்ச்சிகளை கண்டால் அவளால் குழம்பாமல் என்ன செய்ய முடியும் அவள் அவனை பற்றி ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது அவனுக்கும் தெரிந்ததோ என்னவோ சட்டன அவன் நிமிர்ந்து பார்க்க அதுவரை அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தவள் வேகமாக பின்னால் நகர்ந்து விட்டாள்
மேலும் இரண்டு மணி நேரம் சென்றிருக்கும் வெண்ணிலா எதிர்பார்த்தது போலவே பகலவன் வந்து சேர்ந்தான் எப்போதும் போல் கதவை அடைத்துவிட்டு வந்து அமர்ந்தவன் எதுவும் பேசாமல் அவளிடம் போனை நீட்ட அவளோ அதை வாங்காமல் அமைதியாக மற்றொரு சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் வீட்டுக்கு போகும் ஆசை இல்லையா நிதானமாக பகலவன் கேட்க என் சுயநலத்திற்காக ஒருவர் உயிரை பலி கொடுக்க முடியாது என்றாள் வெண்ணிலா உயிர் எனக்கு தேவைப்பட்டிருந்தால் என்னிடம் இத்தனை பொறுமை இருந்திருக்காது எனக்கு தேவைப்படுவது பணம்தான் இல்லாத பணத்தை கொண்டு வா என்றால் எங்கே போவது பகலவன் தாங்க மாட்டாமல் அவள் கத்திவிட அவன் முகம் ஒரு நொடி ஏதோ யோசனையில் சுருங்கியது பணத்தை எப்படி வாங்குவதென்று எனக்கு தெரியும் நீ என்னிடம் சிக்கி இருப்பதை அவனிடம் தெரியப்படுத்துவது மட்டும்தான் உண்மையிலை அவர் உயிருக்கு தெரிந்தே என்னால் ஆபத்தை தேடித்தர முடியாது ரொம்பதான் தெய்வீக காதலோ போலியாக உச்சு கொட்டி நக்கலாக கேட்டவன் குரலில் மருந்துக்கும் கருணை இருக்கவில்லை மனிதாபிமானம் என்று ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா பகலவன் உங்களை போன்ற கொலைக்காரர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லைதான் அவளிடமும் கொஞ்சமும் நக்கல் குறையாமல் தான் பதில் வந்தது யாருக்கு மனிதாபிமானம் பார்க்க வேண்டும் யாருக்கு பார்க்க கூடாது என்று எனக்கு தெரியும் வெண்ணிலா நீ பாடம் எடுக்க வேண்டாம் பட்டு தெரித்தார் போல் அவனிடமிருந்து பதில் வந்ததில் அவளுக்கு அதற்கு மேல் என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை உன் காதலன் செய்வது தவறென்று உனக்கு கொஞ்சமும் உறுத்தவில்லையா ஒரு மாதிரி வரையறுக்க முடியாத குரலில் பகலவன் கேட்க நீங்க ரொம்ப நியாயஸ்தன் போல் பேசாதீங்க அவர் ஒன்றும் வேண்டுமென்றே செய்யவில்லை என்றால் வெண்ணிலா வீண்பாக அவனுக்கு கோபம் வந்ததோ என்னவோ ஒரு முறை அழுத்தமாக கண்மூடி திறந்து தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டான் பணம் வராமல் நீ இங்கிருந்து செல்ல முடியாது வெண்ணிலா இனி உன் அரைக்கதவு திறந்தேதான் இருக்கும் வெளியில் காவலுக்கு ஆள் இருப்பாங்க தப்பிக்கவெல்லாம் முட்டாள்தனமாக முயற்சிக்காதே மனம் மாறும்போது வெளியில் இருப்பவனிடம் சொல் என்னிடம் கூட்டி வருவான் பேசிக்கொண்டே அவன் எழுந்துவிட இது என்ன மாதிரி செயல் என்னதான் சொல்ல வருகிறான் என்று புரியாமல் விழித்தாள் அவள் அவள் முகம் அவள் மனதை அப்படியே காட்டிக் கொடுக்க அவன் உதடுகள் கேலியாக வளைந்தது கடைசியாக எப்போது சாப்பிட்டாய் வெண்ணிலா அவன் கேள்வியில்தான் அவளுக்கு உணவின் நினைவே வந்தது ஆம் கடைசியாக ஒரு நாள் முன்பு இரவு சாப்பிட்டது அதற்கு மேல் தன்னிடம் இருக்கும் தண்ணீரை குடித்துத்தானே ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறாள் அவள் பார்வை தானாக மேஜை மேல் இருந்த தண்ணீர் பாட்டில் மேல் படிய பகலவனும் அதைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் பாவம் தண்ணீர் கூட காலியாக போகிறது இல்லையா எத்தனை மணி நேரம் பசி தாங்குவாய் உன் வைராகியத்தின் அளவை பார்த்து விடுவோம் கிண்டலாக கண்ணடித்து கூறிவிட்டு அவன் சென்றுவிட அவன் சொல்ல வந்ததில் இருந்த உண்மை புரிந்து திகைத்து விழித்தாள் வெண்ணிலா அத்தியாயம் ஆறு பகலவன் கூறிவிட்டு சென்றதன் வீரியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் வெண்ணிலாவிற்கு புரிய தொடங்கியது சில நிமிடங்கள் முன்பு வரை தெரியாமல் இருந்த பசி இப்போது அவன் நினைவுபடுத்தி விட்டதாலோ என்னவோ பூதாகரமாக தெரிந்தது இத்தனை நேரம் மறத்து போயிருந்த பசி உணர்வுகள் யாவும் ஒரே நேரத்தில் விழித்து ஆட்டம் போடுவது போல் தெரிய அவள் பெரிதாக தவித்து போனாள் இருந்த தண்ணீரை கொஞ்சமாக குடித்து பசியை போக்க அவள் எடுத்த முயற்சியெல்லாம் பயனற்றதாகத்தான் போனது நேரம் ஆக ஆக பகலவன் கூறியது போல் பசி ஏறிக்கொண்டேதான் போனது தாங்கவே முடியாது போலவே என பெரிதாக பயப்படத் தொடங்கிவிட்டாள் வெண்ணிலா அடிப்பான் ஏதாவது தவறாக செய்துவிடுவான் என்றெல்லாம் பயந்தால் எத்தனை சுலபமாக அடிக்கிறான் என அந்த நிலையிலும் அவள் மனம் வியக்கத்தான் செய்தது பசி எத்தனை கொடுமையான உயிர்கொள்ளி நோய் என நொடிக்கு நொடி உணர்ந்தாள் வெண்ணிலா அடிவயிற்றை அழுத்தமாக இழுத்து பிடிப்பது போல் அப்படி ஒரு வழி கிட்டத்தட்ட இரண்டு முழு நாட்கள் சாப்பிடவில்லை உடம்பு எப்படி தாங்கும் இரவு நெருங்க நெருங்க அவளால் வழியை தாங்க முடியாமல் தான் போனது வயிற்றை அழுந்த பற்றி கொண்டு சோபாவில் சுருண்டு படுத்திருந்தவள் அப்படியே தூங்கியும் போனாள் ஆனால் வயிற்றின் பசி முழுதாக தூங்கவிடாமல் சதி செய்ய நள்ளிரவில் அவளுக்கு விழிப்பு வந்துவிட்டது அப்போது தண்ணீர் கூட மிச்சம் இருக்கவில்லை டேப்பில் வரும் தண்ணீரை பிழித்து குடித்தாலும் ரொம்ப நேரம் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது என்று அவளுக்கு புரிந்தது ஒரே அடியாக பசி வயிற்றைக்கில்ல காலை வரை இருந்த தைரியம் எல்லாம் அவளுக்கு போன இடம் தெரியவில்லை பயத்தில் கூட அழாமல் அவள் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த அத்தனை அழுகையும் அவள் அனுமதி பெறாமலே வெடித்து சிதறி கொண்டு வர பல்லை கடித்து அழுகையை கட்டுப்படுத்த முயன்று தோற்று போனாள் வெண்ணிலா அதற்கு மேல் சுத்தமாக முடியாமல் போக மெதுவாக எழுந்து வந்து அரைக்கதவை திறந்து பார்த்தாள் அவன் சொன்னது போலவே கதவென்னவோ திறந்துதான் இருந்தது யார் நிற்கப் போகிறார்களோ என்ற பயத்துடனே அவள் கதவை திறக்க கண்களுக்கு முன் இருந்த பெரிய வரவேற்பறையில் அவளுக்கு உடனடியாக யாரும் தட்டுப்படவில்லை மெதுவாக அவள் பார்வையை சுழற்ற ஒரு பக்கம் இருந்த சோஃபாவில் கண்களை மூடி காலை எதிரில் இருந்த டீப்பாயில் நீட்டி சாய்ந்து அமர்ந்திருந்த பகலவனை பார்த்ததும் ஒரு நொடி உறைந்து நின்றுவிட்டாள் அவளால் அடுத்து என்னவென்று உடனடியாக யோசிக்க கூட முடியவில்லை அவனை அந்த நேரத்தில் அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லையே யார் இருந்திருந்தாலுமே அவளுக்கு என்ன பேசுவது என்று தெரிந்திருக்காதுதான் ஆனால் பகலவனை பார்த்தபோது மேலும் அவள் மனம் ஒடுங்கத்தான் செய்தது கடினப்பட்டு கட்டுப்படுத்திய அழுகை கூட தன்னை மீறி வெளிவந்து அவளை மேலும் மேலும் பலவீனமாக்கியது ஒருவித தவிப்புடன் வேறு வழியில்லாமல் அவனை நோக்கி அவள் வர அவள் இரண்டடி எடுத்து வைத்திருந்த போதே திடீ
முகம் சுருங்க ஏதோ யோசனையுடன் கண்விழித்தவன் அவளை பார்த்ததும் தன் ஹெட்செட்டை கழட்டிவிட்டு எழுந்தான் அத்தனை நேரம் அவன் முகத்தில் இருந்த மின்மை துணி கொண்டு துடைத்தாற்போல் மறைந்துவிட்டிருந்தது நிதானமாக எழுந்து அவள் அருகில் வந்தவன் என்ன என்று கேட்க அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்க்க முடியாமல் திணறி போனவள் பசிக்குது என்றால் உள்ளே சென்றுவிட்ட குரலில் அவளுக்கு எந்த பதிலும் கூறாமல் அவன் அவள் போனை எடுத்து நீட்ட அவன் சொல்ல வருவது அவளுக்கு புரிந்தது அதே நேரம் தன் பசிக்காக அவன் சொன்னதை செய்யவும் மனம் வராமல் போக அவனை நிமிர்ந்து ஒரு கையாளாக பார்வை பார்த்தாள் வெண்ணிலா கண்களில் முட்டிக்கொண்டு நின்ற கண்ணீர் கீழே விழுந்து விடாமல் இருக்க அழுத்தமாக உதட்டை கடித்துக் கொண்டே மறுப்பாக அவள் தலையசைக்க இன்னும் எத்தனை நாள் பட்டினி கிடப்பாய் என்றான் அவன் போனை தன் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டே அதற்கான விடை அவளுக்கும் தெரியவில்லை ஆனால் அதே நேரம் அவன் மேல் இருந்த பயம் மனோகரை அழைக்க விடாமலும் தடுத்ததே பட்டினி போட்டை குஞ்சு விடுவான் போலவே என அவள் மனசாட்சி நேரம் காலம் தெரியாமல் கேட்டு வைக்க அவளுக்கு மேலும் அழுகை வரும் போல இருந்தது அங்கே நின்று அழுது ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை என்று மூளை குறைக்க மெதுவாக அரை நோக்கி திரும்பினால் வெண்ணிலா இரு என திடீரென ஒழித்த பகலவன் குரலில் அவள் நின்று திரும்ப என்னுடன் வா என்று விட்டு முன்னால் நடந்தான் பகலவன் திடீரென்று எங்கு கூப்பிடுகிறான் ஏதாவது செய்து விடுவானோ என்ற பயத்தில் அவள் ஆணை அடித்தார் போல அங்கேயே நிற்க படியின் முனைவரை சென்றிருந்தவன் திரும்பி அவளை பார்த்தான் உன்னை ஏதாவது செய்ய நினைத்திருந்தால் இத்தனை நேரம் விட்டு வைத்திருக்க மாட்டேன் இல்லாத மூளைக்கு வேலை கொடுக்காமல் வருகிறாயா எப்போதும் போல் நக்கலாக அவன் கேட்டதில் அத்தனை நேரம் இருந்த அழுகை அலைப்புறுதல் எல்லாம் குறைந்து அவனை முறைத்தவள் அவன் சொன்னதில் இருந்த நியாயம் புரிந்து அவனை தொடரவும் தவறவில்லை அவன் படி இறங்க இறங்க அவனை தொடர்ந்து கொண்டே வந்தவளுக்கு தான் நினைத்தது போலவே இரண்டாம் தளத்தில்தான் இருக்கிறோம் என்று புரிந்தது இரண்டு தளங்கள் இறங்குவதற்குள்ளேயே அவளுக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது சாப்பிடாததன் விளைவு அவளுக்கு கால் ஒத்துழைக்காமல் படுத்தி எடுத்தது எப்படியோ கீழ்த்தளம் வரை அவன் பின்னாலேயே வந்தவள் அவன் சமையலறைக்குள் நுழையவும் முகத்தில் பெரும் ஆச்சரியத்துடன் அவனை தொடர்ந்தாள் சமையலறை உள்ளேயே இருந்த சிறு உணவு மேஜையை காண்பித்தவன் இப்படி உட்காரு என அவள் முகத்தை பார்க்காமலே கூறிவிட்டு பிரிட்ஜ் அருகில் சென்றுவிட அவளோ இன்னமும் அதிர்ச்சி நீங்காமல் இருந்ததில் எதுவும் கேட்காமல் அமைதியாக அமர்ந்து விட்டாள் எதுவும் பேச தோன்றாவிட்டாலும் அவள் கண்கள் அவனையேதான் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது பிரிட்ஜில் இருந்து தோசை மாவை எடுத்தவன் அடுப்பை ஆன் செய்து பார்க்க தொடங்கிவிட அவள்தான் ஏதோ உலகின் எட்டாம் அதிசயத்தை பார்ப்பது போல பாயை பிளந்து கொண்டு அவனை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு பெண்ணை கடத்துவது கொலை செய்வதெல்லாம் இவன்தான் என்றால் யாராலும் நம்பக்கூட முடியாது அத்தனை பாந்தமாய் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் சாதா டி ஷர்ட்டும் நைட் பேண்ட்டும் அணிந்திருந்தவன் லேசாக களைந்திருந்த தலை கழுத்தை சுற்றி இன்னும் இருந்த ஹெட்செட் என அத்தனை பெரிய சமையல் அறையை தன் உயரத்தால் சிறிதாக்கிக் கொண்டு நின்றிருந்தான் அவள் அவனையே எத்தனை நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலோ திடீரென அவன் தன்னை நோக்கி வரவும் அவள் கண்கள் மேலும் விரிந்து கொண்டது அவள் முன் ஒரு தட்டை வைத்தவன் ம் என்னை ஆராய்ந்தது போதும் நான் மனம் மாறும் முன் சாப்பிடு என்று விட்டு அவளுக்கு பக்கவாட்டில் இருந்த மற்றொரு சேரில் அமர்ந்துவிட அவன் தொடர் செயல்களிலும் குரலிலும் தான் ஒருவாறு அவள் சுயநினைவிற்கே மீண்டாள் தன் முன் இருந்த தட்டை பார்த்தவளுக்கு அதில் நாலு தோசையும் தொட்டுக்கொள்ள மிளகாய் பொடியும் இருப்பது தெரிய அதற்கு மேல் வேறு எதுவும் யோசிக்க தோன்றாமல் அவசரமாக தோசையை விடுங்கினாள் ஒரு தோசை முடிப்பதற்குள்ளேயே சாப்பிட்ட வேகத்தில் புரை வேறு ஏறிக்கொள்ள அவள் வேகமாக தண்ணீரை தேடும் போதே அவள் முன் ஒரு டம்ளரை நீட்டினான் பகலவன் அதை வாங்கி யோசிக்காமல் குடித்தவளுக்கு மெதுவாகத்தான் நடந்து கொண்டிருப்பதை உரைத்தது அப்போதுதான் பக்கத்தில் ஒருவன் இருப்பதே நினைவு வர காலி டம்ளரை மேஜையில் வைத்துக் கொண்டே ஓரக்கண்ணால் அவனை பார்த்தாள் அப்போதுதான் அவனும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்ததையே கவனித்தாள் அவளுக்கு வார்க்கும் போதே தனக்கும் சேர்த்து வார்த்திருப்பான் போல் அவனும் அமைதியாக உண்டு கொண்டிருந்தான் அதற்கு மேல் அவசரப்படாமல் மெதுவாக சாப்பிட்டவள் தேங்க்ஸ் என மெதுவாக கூற அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் அவசரப்படாத நீ நினைக்கும் அளவு நான் நல்லவில்லை என்றான் அழுத்தமாக அதுதான் தெரியுமே என உடனடியாக நினைத்துக் கொண்டாலும் இந்த நொடி தன் பசி தீர்த்த நன்றி அவளுக்கு அவன் மேல் வரத்தான் செய்தது ஒரு பக்கம் கடத்தல் கொலை என்று செய்கிறான் மற்றொரு பக்கம் காலை வேலையை ரசிக்கிறான் ஏதோ பாடல் கேட்டு ரசிக்கிறான் அவளை பணிய வைக்க பட்டினி போட்டுவிட்டு அவனே அவள் பசியையும் போக்குகிறான் ஒருவன் இத்தனை முரண்பாடாக இருக்க முடியுமா என்ன அவனை பற்றி ஒன்றுமே கணிக்க முடியாத குழப்பமே அவளிடம் எஞ்சி இருந்தது ஆராய்ச்சி முடிந்ததென்றால் தோசையை முடிக்கிறாயா உன்னுடனே உட்கார்ந்திருந்தால் நான் காலையில் எழுந்து கொள்ள வேண்டாமா பேசிக்கொண்டே அவன் எழுந்ததில் பல்லை கடித்து தன் கற்பனையை ஓரம் கட்டியவள் ஒழுங்காக தானும் உணவை முடித்துக் கொண்டு எழுந்தாள் அவளும் தட்டை அலம்பிவிட்டு வர உணவு மேஜையில் சாய்ந்து கைகளை கட்டிக் கொண்டு நின்றிருந்தான் பகலவன் ஒருவேளை சாப்பிட விட்டுவிட்டேன் என்பதற்காக எதுவும் கற்பனை செய்து கொள்ளாதே நான் சொன்னதை நீ செய்யாதவரை இன்னும் என்ன வேண்டுமானாலும் நீ சந்திக்க நேரலாம் எப்போதும் போல் அவள் வயிற்றில் புலியை கரைப்பது போல் அவன் பேசி வைக்க அவன் எதிர்பார்த்த பயம்
அவன் பின்னால் சற்று இடைவெளி விட்டு வந்து கொண்டிருந்தவள் கண்கள் அவன் ஹெட்செட்டில் பதிய ரொம்ப நேரமாக மனதில் உறுத்திக் கொண்டிருந்ததை வாய்விட்டே கேட்டுவிட்டாள் அப்படி என்னதான் கேட்பீங்க ஹெட்செட் போட்டிருக்கும் போது மட்டும் உங்க முகம் வேறு மாதிரி மாறிவிடுகிறதே ஒருவித ஆர்வத்துடன் கேட்டவளை திரும்பி ஒரு முறை பார்த்துக் கொண்டவன் இளையராஜா சாங்ஸ் என்றான் ஒற்றை சொல்லாக ஓ என கேட்டுக்கொண்டவளுக்கு அவன் ரசனை லேசாக புரிவது போல் இருந்தது அதற்குள் அவள் அரைவரை இருவரும் வந்திருந்தனர் தப்ப முயற்சித்து நாய்க்கடி வாங்கிவிடாதே என்றுவிட்டு அவன் நகர்ந்து சென்றுவிட ஒரு நொடி திகைத்து விடித்தவளுக்கு மெதுவாகத்தான் அவன் கூறிவிட்டு சென்றது புரிந்தது யாரும் இல்லை என்று நினைத்து தப்பிக்க முயற்சிக்க கூடாதாம் நாய் இல்லாவிட்டாலும் இத்தனை பெரிய வீட்டின் கதவை அவள் கண்டுபிடிப்பதற்குள்ளேயே அவளை பிடித்து தூக்கிவிடுவார்கள் என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது அதிகம் யோசிக்க முடியாமல் தூக்கம் வேறு கண்களை சுழற்ற அமைதியாக சென்று படுத்துவிட்டாள் மறுநாள் காலை சரியான நேரத்தில் தன் அறைக்கு டிஃபன் வந்து சேர்ந்த போது வெண்ணிலா பெரிதாக குழம்பித்தான் போனாள் காலை எழுந்து குளித்துவிட்டு வந்து அவள் அமர்ந்த சில நொடிகளிலேயே அவளின் அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது எதற்கும் இருக்கட்டும் என்று அவள்தான் பூட்டி வைத்திருந்தாள் கதவு சற்றை மென்மையாக தட்டப்பட இது பகலவன் போல் தெரியலையே என்று நினைத்துக் கொண்டே மெதுவாக கதவை திறந்தாள் வெண்ணிலா கையில் தட்டுடன் மத்திய வயதை ஒத்த ஒருவர் நின்றிருப்பதை அவள் குழப்பத்துடன் பார்க்க கொஞ்சம் நகர்ந்து கொங்கம்மா என்றார் அவர் அவர் குரலில் அவள் ஒருவாறு சுதாரித்து நகர உள்ளே வந்து அங்கிருந்த மேஜை மீது உணவு தட்டை வைத்தவர் மிச்சம் வைக்காமல் சாப்பிட்டுருமா என சாதாரணமாக கூற பகலவன் கொடுக்க சொன்னாரா என்றாள் அவள் ஆமாமா தம்பிதான் கொடுக்க சொல்லுச்சு பேசிக்கொண்டே அவர் வாசல் நோக்கி நகர்ந்துவிட நீங்க நீங்க இங்க வேலை செய்யறீங்களா இல்லை அவருக்கு சொந்தமா என வேகமாக கேட்டாள் வெண்ணிலா தப்புவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்ற ஆர்வத்தில் தான் அவள் கேட்டது நான் இங்கேதான் பல வருடமா சமைக்கிறேன்மா மென்மையாகவே பதில் கூறினாலும் தேவையில்லாமல் ஒரு வார்த்தை கூட அவர் பேசவில்லை பார்த்தியன்னா என திடீரென எங்கிருந்தோ பகலவன் குரல் வேறு ஒழிக்க அவளுக்கு பயம் பிடித்துக் கொண்டது பொறுமையாக கேட்டுக்கொள்வோம் என்று நினைத்து அவள் வாயை மூடிக்கொள்ளும் போதே அவரும் ஒரு தலையசைப்புடன் நகர்ந்து விட்டார் அவர் சென்றதும் அவள் மெதுவாக வெளியில் எட்டி பார்க்க அவர் பக்கத்து அறைக்குள் செல்வது தெரிந்தது அந்த வில்லன்றூமும் இங்கேதான் இருக்கா என நினைத்துக் கொண்டவள் மேலும் சுற்றி பார்க்க யாரோ ஒருவர் படிகளில் ஏறி வரும் அரவம் கேட்டது சத்தம் வந்த திசையில் பார்த்தவளுக்கு அங்கு வந்தவனை எங்கோ பார்த்தது போல் இருந்தது வேகமாக மூளையை கசக்க யோசித்தவளுக்கு அன்று காப்பகத்தில் பகலவனுடன் இருந்தவன் என்று நினைவு வந்துவிட்டது அதே நேரம் அவனும் வெண்ணிலாவை பார்த்துவிட்டான் அவன் பார்வை ஒரு நொடி அவள் மீது அழுத்தத்துடன் படிந்தது என்ன பகலவன் போல் வில்லன் பார்வையாக இல்லாமல் அவன் கண்களில் சற்றே அமைதி இருந்தது அவளை தலை முதல் கால் வரை ஒருமுறை பார்த்துக் கொண்டவன் அதிகம் நிற்காமல் அவளை கடந்து சென்று விட்டான் மொத்தத்தில் இந்த வீட்டில் பகலவன் அனுமதி இல்லாமல் ஒரு அணு கூட அசையாது என்பது உண்மைதான் என அந்த நொடி அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்தாள் வெண்ணிலா செழியன் பகலவன் அறைக்குள் வந்தபோது பார்த்தி கீழே சென்று விட்டார் அந்த பெண் என்ன சொல்கிறாள் பகலவா என்று கேட்டுக்கொண்டே செழியன் வர ம் ரொம்பவும் பசிக்குதாம் என்றான் அவன் அக்கலாக டே சாப்பிட ஏதாவது கொடுத்தியா இல்லையா சில நொடிகள் முன்பு அவள் முகத்தில் இருந்த தெளிவை பார்த்திருந்தாலும் ஏனோ சிறு பயத்துடனே செழியன் கேட்டான் ரொம்ப பதற வேண்டாம் கொடுத்தாச்சு சாப்பிட்டாலாவது மூல வேலை செய்யுதான் பார்ப்போம் என்றான் அவன் கிண்டலாக என்னதாண்டா உனக்கு பிரச்சனை என செடியின் தொடங்க எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லனா மதுக்குத்தான் ஏதோ பிரச்சனையாம் என பகலவன் உதடு துடிக்க கூற மதுக்கு என்னடா என்னாச்சு என அழுத்த நொடி பதறிவிட்டான் செழியன் அவன் பதட்டத்தை பார்த்து அவன் தோளில் கை போட்டு சத்தமாக சிரித்த பகலவன் ஹடடா என்னா ஒரு பாசம் விட்டால் பறந்து போயிடுவீங்க போலையே என கிண்டலடிக்க அதில் பெரிதாக ஒன்றுமில்லை என செழியன் மனம் சமாதானமடைந்தது என்னடா இன்னமும் முழுதாக படப்படப்பு குறையாமல் செழியன் கேட்க கடந்த ஒரு மாதமாக அனாதை குழந்தைகள் வரவு கொஞ்சம் அதிகமாகி இருக்காம் சில பொருட்கள் வாங்க வேண்டுமாம் யாராவது ஆட்கள் உதவிக்கு அனுப்ப முடியுமா என்று கேட்டாள் என் அண்ணனை தவிர யாரென்றாலும் ஓகேதானாம் என்ன செய்யலாம் தீவிரமாக அவன் யோசிக்க திமிர் பிடித்தவள் என்று முனுமுணுத்தான் செடியன் அவன் கோபம் பகலவனுக்கும் புரிந்தது பிடுனா நம்ம மதுதானே நீங்க போங்க அவள் மனமும் மாறும் எப்படியும் நீங்கதான் வருவீங்க என்று அவளுக்கு தெரியாத என்ன சும்மா வேண்டுமென்றே சொல்கிறாள் என சமாதானமாக பேசினான் பகலவன் அதெல்லாம் நான் தான் வருவேன் என்று நல்லா தெரியுண்டா என்னை எதிர்பார்த்துத்தான் காத்திருப்பாள் அந்த வரட்டு பிடிவாதத்தை விட்டுத் தொலைத்தால்தான் என்ன மனிதனை படுத்த வேண்டியது இன்னும் கோபம் குறையாமல் செடியன் புலம்ப புரிந்து கொள்வாள் அண்ணா எங்கே போய்விட போகிறாள் பார்த்துக்கலாம் என்றான் பகலவன் மென்மையாக அத்தியாயம் ஏழு காப்பகத்திற்கு வந்த செழியன் நேராக மாதங்கி வீட்டுக்குத்தான் சென்றான் அந்த காப்பகத்திற்குள்ளேயே ஒரு சிறிய வீட்டில்தான் அவள் இருந்தது தங்களுடன் வர சொல்லி பகலவனும் செழியனும் எத்தனையோ வற்புறுத்தி தோற்று போய் அவளுக்கு அங்கேயே வீடு கட்டி கொடுத்திருந்தனர் வாசல் கதவு திறந்தே இருக்க அதை ஒருமுறை தட்டிவிட்டு பதிலை எதிர்பாராமல் உள்ளே வந்தான் செழியன் ஹாலில் ஒரு சேரில் அமர்ந்து
அவனை பார்த்ததும் தானும் அமர்ந்துவிட்டவள் சொல்லுங்க செழியன் என்று கேட்டுக்கொண்டே சாப்பிட ஏதோ வாங்க வேண்டும் என்றாயாமே சாப்பிட்டுட்டு வா போவோம் என்றவன் அவளிடம் பேசிக் கொண்டே அங்கிருந்த சிறிய மேஜையில் இருந்த பாத்திரங்களை ஆராய்ந்தான் நான் வேறு யாரையாவது தானே என அவள் தயக்கத்துடன் இடுக்க ஆமா நீ வேறு யாரையோ தான் கூப்பிட்டாய் இதோ இப்போது கூட நான் வருவேன் என்று எதிர்பார்த்து நீ அதிகம் சமைக்கவே இல்லை நானாக பிடுங்கி சாப்பிடப் போகிறேன் எல்லாம் சரிதானே அவளை பார்க்காமலே கூறிவிட்டு ஒரு தட்டில் சாப்பாட்டை போட்டுக் கொண்டவன் அவள் அருகிலேயே வந்த வந்தான் நான் நைட்டுக்கும் சேர்த்து சமைத்தேன் வீம்புடன் கூறியவளை நிமிர்ந்து கண்களில் சிரிப்புடன் பார்த்தவன் நான் தான் நம்பிட்டேனே என்று கூறி கண்ணடிக்க அவள்தான் அவன் முகத்தை நேராக பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்து கொண்டாள் இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்ததும் காப்பகத்தில் இருப்பவர்களிடம் பார்த்துக் கொள்ள சொல்லிவிட்டு கிளம்பினர் எப்போதும் வருவது போல் ஒரு ஹோல்சேல் கடைக்குத்தான் செழியன் மாதங்கியை அழைத்து வந்தான் அது அவர்கள் வழக்கமாக வரும் கடைதான் தேவைப்படும் அனைத்தும் மொத்தமாக வாங்கி வந்து விடுவார்கள் இப்போதும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான சிறிய சிறிய உடைகள் பால் டப்பா சின்ன சின்ன விளையாட்டுப் பொருட்கள் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைகளுக்கு நர்சரி புத்தகங்கள் என யோசித்து யோசித்து இருவரும் சேர்ந்தே வாங்கினர் மாதங்கி ஒரு பக்கம் வாங்குவதில் மூழ்கிவிட செழியனோ அவள் கவனத்தை கவராதவாறு பக்கத்தில் இருந்த மற்றொரு கடைக்கு சென்றுவிட்டு வந்தான் அனைத்தும் வாங்கி முடிக்க மாலைக்கு மேலாகிவிட்டது காரில் ஏறியதும் சாப்பிட்டுட்டே போய்விடுவோமா மது என செழியன் கேட்க ம் ஓகே செழியா என்றாள் மாதங்கி பக்கத்தில் இருந்த உணவகத்திற்கு அவளை அழைத்து சென்றவன் அவளிடம் கேட்காமலேயே அவளுக்கு பிடித்த உணவுகளை ஆர்டர் செய்ய அவனை வாஞ்சையுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் மாதங்கி இவனது காதலுக்கு தன்னால் என்ன நியாயமும் செய்ய முடியவில்லையே என்ற வேதனைதான் அவளை உள்ளிருந்து கொன்று கொண்டிருந்தது அவள் மனதை அவனால் உணர முடியாதா என்ன போதும் போதும் மது கண்ணாலேயே விழுங்கிவிடாதே நீ சம்மதித்தால் உன்னிடம் தொபுக்கிட்டீர் என்று நானே விழுந்துவிட தயார்தான் என அவன் வம்பிழுக்க அவளோ முகத்தில் தோன்றிய செம்மையை மறைக்க பெரிதாக திண்டாடி போனாள் உணவு வந்ததும் வேண்டுமென்றே அவள் தட்டில் இருந்து எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டு அவளை வம்பிடுத்துக் கொண்டிருந்தான் செழியன் இளவயது பசங்க கூட இத்தனை லொல்லு பண்ண மாட்டாங்க என மது கடுப்புடன் ஒரு கட்டத்தில் கூற ஏன் எனக்கு என்னமா குறை நீ வாழ்க்கை கொடுக்கும் வரை நான் எலிஜிபிள் பேச்சலர் தான் உன்னிடம் மட்டுமில்லை யாரிடம் வேண்டுமானாலும் வம்பு பண்ணலாம் சிரிக்காமல் அவன் கூறியதில் போய் பண்ணித்தான் பாருங்களேன் சிறுப்பால நாலு கொடுப்பாங்க என்றாள் அவள் எரிச்சலுடன் அவள் கோபத்தை பார்த்து தலையாட்டி சிரித்துக் கொண்டவன் என் தேவதை இங்கிருக்கும் போது நான் எண்டி யாரையோ பார்த்து போகப் போகிறேன் சீரியஸாக செடியன் கேட்க அவளுக்குத்தான் அவன் கூற்றை ரசிக்க முடியவில்லை வேறு யாருடனும் அவனை இணைத்து பேசினால் கோபம் வருகிறதுதான் ஆனால் அதற்காக அவன் அப்படியே தனியாக நிற்கட்டும் என்று விட்டுவிட முடியுமா அவனுக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்றுதானே அவள் நினைக்க வேண்டும் மனதின் குழப்பம் அவள் முகத்தில் அப்பட்டமாக தெரிய அவள் கைகளை மென்மையாக பிடித்துக் கொண்டவன் ரொம்ப யோசிக்காத மதுமா எனக்கு நேரடியா அறுபதாம் கல்யாணம் என்றாலும் அது உன்னுடன் தான் நடக்கும் என்றான் மென்மையாக அவள் முகமோ மேலும் வழியுடன் சுருங்கித்தான் போயிற்று அதற்காக அத்தனை வருடம் கையை கட்டிக் கொண்டு வேடிக்கை பார்ப்பேன் என்று தப்பு கணக்கு போடக்கூடாது ஏதோ போனால் போகிறது என்று பார்க்கிறேன் ரொம்பவும் சுத்தவிட்டால் கட்டாய கல்யாணம் செய்யவும் தயங்க மாட்டேன் அவள் மனதை மாற்றவே அவன் முயற்சிக்க அது தெளிவாக வேலை செய்து அவள் மீண்டும் அவனை முறைத்தாள் அதில் உள்ளுக்குள் சிரித்துக் கொண்டவன் மேலும் ஏதேதோ பேசிக் கொண்டே தானும் உண்டு அவளையும் ஒழுங்காக சாப்பிட வைத்தான் இருவரும் கிளம்பி காப்பகம் வந்து சேர பைகள் அனைத்தையும் கொண்டு வந்து அவள் வீட்டினுள் வைத்த செழியன் அதிலிருந்து ஒரு கவர் மட்டும் எடுத்து மாதங்கியிடம் நீட்டினான் இது உனக்காக நான் வாங்கியது மது போட்டு காட்டுகிறாயா என செழியன் கேட்க அவனை முகம் சுருங்க பார்த்துக் கொண்டே அதை வாங்கினாள் மாதங்கி அவன் கொடுத்த கவருக்குள் ஒரு அழகிய சுடிதார் இருந்தது அதிலும் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த கருநீல வண்ணத்தில் வெள்ளை பூக்கள் பதித்து அத்தனை அழகாக இருந்தது சில வருடங்கள் முன்பு வரை அவள் விரும்பி அணிவதென்றால் அது சுடிதார் வகைகள்தான் வகை வகையாக வைத்திருப்பாள் ஒன்றூமில் கால் வைக்கவாவது இடம்விட்டு வேடி என செழியனும் பகலவனும் அவளை கிண்டல் கூட செய்திருக்கின்றனர் ஆனால் இப்போதெல்லாம் போட்டிருக்கும் இடத்திற்கு ஏற்றாற்போல் காட்டன் புடவைகள்தான் அவள் உடுத்துவது அந்த சுடிதார் எல்லாம் அனாதை ஆசிரமத்தில் கொடுத்து விட்டாள் எதுவுமே அவளுக்கு இப்போது பிடிக்காமல் போயிருந்தது கையில் இருந்த சுடிதாரை வெறித்து பார்த்தவள் இதெல்லாம் வேண்டாம் செழியா என்று மீண்டும் அவனிடமே கவரை நீட்ட அவனோ அதை வாங்காமல் கைகளை கட்டிக்கொண்டு அவளை பார்த்தான் எனக்காக கூட போட்டு காட்ட மாட்டியா மதுமா இயக்கத்துடன் கேட்டவனை வெறுமையாக பார்த்தவள் எனக்கு பிடிக்கவில்லையே செடியா என்றால் பாவமாக அதற்கு மேல் அவளை வற்புறுத்த அவனுக்கு மனம் வரவில்லை வைத்துக் கொள் மது என்று என்னை ஏற்றுக் கொள்கிறாயோ அன்று போட்டுக்கொள் குட் நைட் என்றவன் அவளிடம் அனுமதி பெறாமலே அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் பதித்துவிட்டு சென்றுவிட்டான் அவன் முத்தத்தில் காதலோ காமமோ இருக்கவில்லை வெறும் தாய் அன்புதான் அதை மனதார உழுந்தவளும் இலகிவிட்ட மனதுடன் படுத்து உறங்கிப் போனாள் வெண்ணிலா அந்த வீட்டிற்கு வந்து மேலும் இரண்டு நாட்கள் ஓடிவிட்டது இதற்கிடையில் பெரிதாக
பார்த்திதான் எப்போதும் எடுத்து வருவார் அவரிடம் வெண்ணிலா நன்றாகவே பேச தொடங்கியிருந்தாள் பகலவன் பற்றியோ அவள் பிரச்சினை பற்றியோ ஒன்றும் பேசாவிட்டால் அவரும் நன்றாகவே பேசுவார் இடையில் ஒருமுறை பகலவன் அவளை அவள் வீட்டுடன் பேச வைத்தான் வாய்க்கு வந்த பொய்யை எல்லாம் கூறி அவளும் அவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் மனோகரிடம் ஏன் பேசவில்லை என அன்னை கேட்டபோது அவர் போனுக்கு லைன் கிடைக்கவில்லை நீங்களே சொல்லிடுங்க என்று சமாளித்து விட்டாள் எப்படியும் மனோகர் அவளுடன் பேச நினைப்பான் என்று அவளுக்கு தெரியும் அன்னை கூறுவதை அப்படியே நம்புவாளா என்ற கேள்வியும் அவளுக்குள் எழத்தான் செய்தது அதை சொன்னால் சரிதான் நீயே பேசேன் என்று பகலவன் நக்கலடிப்பான் என்று தோன்றியதால் அந்த கேள்வியை அவள் தனக்குள்ளேயே புதைத்துக் கொண்டாள் அன்றும் மதிய உணவு எடுத்துக்கொண்டு வந்த பார்த்தி அவளுக்கு கொடுக்க தேங்க்ஸ் அண்ணா என அதை வாங்கிக் கொண்டவள் சாப்பிட்டுக் கொண்டே அவருடன் பேச்சு கொடுத்தாள் உங்கள் பையன் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அண்ணா தன் மகன் கல்லூரி செல்கிறான் என அவர் சொல்லியிருந்ததை நினைவு வைத்து கேட்டாள் வெண்ணிலா ஏதோ சொல்லுவானேமா என லேசாக யோசித்தவர் நீயோ கொசுவோ என்னவோ சொல்லுவான் என்று சத்தமாகவே யோசிக்க அடக்க மாட்டாமல் சிரித்து விட்டவள் ஈசியானா என்றால் தானே யூகித்து ஆ அதுதாமா ரெண்டாம் வருஷம் படிக்கிறான் நல்லா படிப்பான்மா அவன் டீச்சர் ஒரு முறை என்னை நேரில் பார்த்து பாராட்டினாங்க என்றவர் குரலில் அத்தனை பெருமை பார்த்தி உலகமே அவர் மகன்தான் என்று அவர் பேசுவதிலிருந்தே புரியும் மனைவியை இழந்துவிட்டவருக்கு மகன்தான் அனைத்துமே அவனை பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்வதில் மனிதருக்கு சலிக்கவே சலிக்காது என்று நினைத்துக் கொண்டாள் வெண்ணிலா உங்கள் சாம்பார் ருஷியே தனிதா அண்ணா என்று சாப்பிட்டுக் கொண்டே அவள் பாராட்ட அவளை ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமாக பார்த்தார் பார்த்தி அவர் பார்வையில் என்னண்ணா என அவள் புரியாமல் கேட்க தம்பி மாதிரியே பேசுகிறாய் என்றார் அவர் மெதுவாக தம்பி என்றால் உங்கள் மகனா சாப்பிட்டுக் கொண்டே அவள் கேட்க இல்லைமா பகலவன் தம்பி தம்பிக்கும் என் சாம்பார் என்றால் ரொம்பவும் பிடிக்கும் அவர் பாட்டிற்கு வெகுளியாக கூற அவன் பெயரை கேட்டதும் அவளுக்குத்தான் புரையறிவிட்டது அவள் திணறியதும் பாத்துமா என அவரை தண்ணீர் எடுத்துக் கொடுக்க அதை வாங்கி குடித்து மனதை சமன் செய்து கொண்டாள் வெண்ணிலா பார்த்து சாப்பிடுமா இதுக்குதான் சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீ சாப்பிட்டு முடி நான் கொஞ்ச நேரத்துல தட்டெடுத்துட்டு போக வரும்போது பேசிக்கலாம் என்று விட்டு அவர் சென்றுவிட அவளும் அமைதியாக உணவை முடித்தாள் இந்த இரண்டு நாளாக போன் கொடுக்க வந்தது தவிர அவளை பார்க்க பகலவன் வரவே இல்லை என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறானோ என அவளுக்கும் பயமாகத்தான் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நொடியையும் பயத்துடனே கடத்திக் கொண்டிருந்தவளுக்கு இருந்த ஒரே ஆறுதல் அவ்வப்போது பார்த்தியுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பதுதான் ஏதோ அந்த கொஞ்ச நேரம்தான் இருக்கும் நிலை மறந்து மனதை மாற்றிக் கொள்வாள் அவள் பயந்து கொண்டே இருந்தது போல் அஞ்சிரவு பகலவன் அவளை பார்க்க வந்தான் கதவை தட்டிய அழுத்தத்திலேயே அவனை கண்டு கொண்டவள் படப்படப்புடன் தான் கதவையே திறந்தாள் அவள் திறந்ததும் உள்ளே வந்தவன் நேராக பால்கனிக்கு சென்று அவளை திரும்பி பார்க்க அவளும் அவன் அருகில் சென்று நின்றாள் கொஞ்சமாவது மனம் மாறியதா அவள் முகத்தையே பார்க்காமல் பகலவன் கேட்க நீங்கள் மாறினால்தான் உண்டு என்றால் அவள் மெதுவாக அவள் பதிலில் அவளை திரும்பி பார்த்தவன் இப்போது கைகளை கட்டிக் கொண்டு பால்கனி கம்பியில் சாய்ந்து நின்று கொண்டான் பணம் அத்தனை முக்கியமா வெண்ணிலா ஒரு மாதிரி உணர்வுகள் காட்டாத குரலில் அவன் கேட்க உயிர் முக்கியம் இல்லையா என்றால் அவள் சம்பந்தமே இல்லாமல் அவள் பதிலில் அவன் முகம் மேலும் சுருங்கித்தான் போயிற்று ஏதோ யோசிக்கிறான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது அவன் முகம் இறுகிக் கொண்டே போனதில் நிச்சயம் அவன் சிந்தனை தனக்கு சாதகமாக இல்லை என்றும் அவள் மனம் இடித்துரைத்தது நல்ல மண்வாசனை இல்லையா திடீரென பகலவன் கேட்க அவள்தான் அவன் ஏதோ வேற்றுமொழி பேசுவது போல விழித்தாள் மழை இடி மின்னல் எல்லாம் பிடிக்குமா வெண்ணிலா தொடர்ந்து அவன் பாட்டிற்கு கேட்டுக்கொண்டே போக அவளோ பதில் பேச தெரியாமல் அவனையே விரித்துக் கொண்டிருந்தாள் இருட்டென்றால் பயப்படுவியா அவன் அடுத்த கேள்வியில் அவளுக்குள் ஏதோ அபாயமணி ஒழித்தது இந்த குரல் இது அவன் ஏதாவது செய்யும் முன் வரும் நக்கல் குரல் அதாவது அவளுக்கு உணவு கொடுக்காமல் இருக்கும் போது அவனிடமிருந்து வந்த குரல் அவள் சிறு பயத்துடன் அவனை பார்க்க இன்று உன் தைரியத்திற்கான சோதனை என எப்போதும் போல் சிரித்துக் கொண்டே கூறியவன் அவளை ஒருமுறை அழுத்தமாக பார்த்துவிட்டு நகர்ந்தான் தெளிவாக போகும்போது அவள் அரைக்கதவை வெளிப்பக்கமாக பூட்டிவிட்டு போய்விட்டான் அத்தியாயம் எட்டு பகலவன் சென்ற சில நிமிடங்களிலேயே மழை வேகமாக பொழிய தொடங்கியது பால்கனியில் நிற்க முடியாமல் காற்றில் மழை துளிகள் பெண்ணவளை நனைக்க தொடங்க பால்கனி கதவை வேகமாக பூட்டிவிட்டு அறைக்குள் வந்தாள் வெண்ணிலா என்ன என்னவோ சொல்லிட்டு போனானே என யோசித்துக் கொண்டே அவள் அமர்ந்திருந்த போது பட்டன கரண்ட் கட்டாகிவிட ஒரு நொடி உள்ளுக்குள் தூக்கி வாரி போட நிமிர்ந்தவளுக்கு மெதுவாகத்தான் பகலவன் சொல்லிவிட்டு சென்றதே உரைத்தது கடவுளே கரண்ட் தானாக போனதா இல்லை அவன் வேண்டுமென்றே செய்தானா வேண்டுமென்றேதான் செய்திருப்பான் என உடனடியாக அவளுக்கு புரிந்து போனது பின்னே இத்தனை பெரிய வீட்டில் இன்வெர்டர் இல்லாமலா இருக்கும் பக்கத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று கூட பார்க்க முடியாத இருட்டு சற்றே பயமுறுத்தியதுதான் ஆனாலும் பெரிதாக அவள் ஒன்றும் பயந்துவிடவில்லை இயல்பிலேயே கொஞ்சம் தைரியமான பெண் என்பதால் தானே இத்தனை நாள் அவளால் தாக்குப்பிடிக்க முடிகிறது வேறொரு பெண்ணாக இருந்திருந்தால் இந்த நேரம் பயந்தே 
இங்கு வந்த நாளிலிருந்து அவன் அவளை மிரட்டிக் கொண்டுதான் இருக்கிறான் ஆனாலும் என்ன தைரியம் அவளுக்கே தன் மனம் சரியாக புரியாத நிலைதான் நேரம் ஆக ஆக மழை அதிகரித்துக் கொண்டேதான் போனது சுற்றிலும் இருளும் மின்னலுமாய் இடியுமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சூழல் அவளுக்கு பயத்தை தோற்றுவிக்க தொடங்கியது மிகவும் கடினப்பட்டு அவள் இடுத்து பிடித்து வைத்திருந்த தைரியத்தை அறையின் வெளியில் திடீரென கேட்கத் தொடங்கிய நடை சத்தம் முற்றிலுமாய் குலைத்தது ஐயோ யார் அவள் அரைவாசலில் நடப்பது உள்ளே வந்து விடுவார்களா இந்த இருளில் அவளால் தப்பிக்க முடியுமா சில நொடிகள் முன்புதான் பகலவன் மேல் நம்பிக்கை என தோன்றிய எண்ணமெல்லாம் போன இடம் தெரியவில்லை யாரும் உள்ளே வந்துவிடக் கூடாதே என நொடிக்கு நொடி பயம் அதிகரித்துக் கொண்டே போக தான் அமர்ந்திருந்த சோஃபாவிலேயே நன்றாக ஒட்டி காலை இறுக்கமாக கட்டிக்கொண்டு அமர்த்துக் கொண்டாள் வெண்ணிலா வெளியில் கேட்கத் தொடங்கிய நடை சத்தம் தொடர்ந்து கதவரிகள் கேட்டுக்கொண்டே இருந்ததில் அவள் நடுக்கமும் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றது தாங்க மாட்டாமல் கண்கள் வேறு கலங்கிவிட ஒன்றும் தவறாக நடந்துவிடக் கூடாது கடவுளே என மனதில் உருப்போட்டுக் கொண்டே இருளில் அமர்ந்திருந்தாள் வெண்ணிலா எத்தனை மணி நேரம் அமர்ந்திருந்தாலோ அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது திடீரென எங்கிருந்தோ டொம் என கேட்ட பலமான சத்தத்தில் அவள் தைரியமெல்லாம் வடிந்து போக அம்மா என்ற அலறலுடன் பயத்தின் உச்சத்தில் மயங்கி சரிந்து விட்டாள் அவள் குரல் வெளியில் இருந்த பகலவன் காதிலும் விழுந்தது அவள் பயப்பட வேண்டுமென வேண்டுமென்றேதான் எல்லாம் செய்தான் ஆனாலும் அவள் பயம் அவனையே ஒரு நிமிடம் உலுக்கிவிட அதற்கு மேல் நிற்காமல் வேகமாக கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்து விட்டான் அவன் கதவை திறந்ததும் வெளியில் இருந்த வெளிச்சமும் உள்ளே பரவ சோஃபாவில் மயங்கி விழுந்திருந்தவளை கண்டுகொள்வது ஒன்றும் அவனுக்கு அத்தனை கஷ்டமாக இருக்கவில்லை வேகமாக அவள் அருகில் வந்தவன் ஹே வெண்ணிலா இங்க பாரு உன்ன இல்ல என சத்தமாக கூறிக்கொண்டே அவள் கண்ணம் தட்ட அவளிடமோ எந்த சலனமும் இல்லை அதில் ஒரு நொடி வெகுவாய் பதறிவிட்டவன் முதலில் அவளை ஒடுங்காக தூக்கி சென்று கட்டிலில் படுக்க வைத்தான் அடுத்த நொடி அவன் யாருக்கோ அழைத்து பேச அந்த அறையில் கரண்ட் வந்தது வெளிச்சம் வந்ததும் தண்ணீர் எடுத்து அவள் முகத்தில் வேகமாக தெளித்தவன் முகம் அவன் வாழ்நாளிலேயே கண்டிராத அளவு பதட்டத்துடன் இருந்தது ஏ மூன் கண்ணை திற உனக்கு ஒன்றுமில்லை என கூறிக்கொண்டே அவன் மீண்டும் அவள் கண்ணத்தை பலமாக தட்ட அப்போதும் அசைவில்லாமல் அவள் படுத்திருப்பதை பார்த்து அவன் தான் இப்போது பயந்து போனான் விடியற் காலை மூன்று மணி என்று கூட பார்க்காமல் டாக்டருக்கு அழைத்து அவன் வர சொல்ல அவன் பதவிக்கிருந்த மரியாதையில் எல்லாம் ஒடுங்காக நடந்தது சிறிது நேரத்தில் அவன் அழைத்த மருத்துவரும் வந்து சேர்ந்தார் அவருக்கு பகலவனை நன்றாகவே தெரியும் என்னாச்சு பகலவன் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவர் வெண்ணிலாவை சோதிக்க ஒரு நொடி என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் விழித்தான் அவன் நொடியில் சுதாரித்துக் கொண்டவன் கொஞ்சம் பயந்துட்டா டாக்டர் என்று மட்டும் கூற அதற்குள் அவளை சோதித்துவிட்டு நிமிர்ந்தவர் உம் பயப்பட ஒன்றுமில்லை ரொம்ப பயந்துட்டாங்க போல் இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்ல கண் விழிச்சுடுவாங்க தெரிந்த பெண்ணா எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லாமல் கல்யாணம் ஏதாவது பண்ணிட்டீங்களா என்ன பல வருடமாக அவனை தெரியும் என்ற உரிமையில் அவர் கேட்க தெரிந்த பெண்தான் மேடம் என்று மட்டும் கூறினான் பகலவன் அவரும் அதற்கு மேல் அவனிடம் எதுவும் கேட்டுக் கொள்ளவில்லை அந்த அளவு தைரியம்தான் யாருக்கும் கிடையாதே அவர் இத்தனை தூரம் பேசியதே தனக்கு அவன் மீது நல்ல மரியாதை இருக்கிறது என்னும் தைரியத்தில்தான் மருத்துவர் கிளம்பி சென்றதும் அவள் அருகிலேயே ஒரு சேர் போட்டு அமர்ந்து கொண்டவன் அவளையேதான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவளை பார்க்க பார்க்க அவன் முகம் யோசனையும் வேதனையுமாய் சுருங்கியதான் இருந்தது ஐம் சாரி மூன் என மெதுவாக முணுமுணுத்துக் கொண்டவன் அவள் முகத்தில் லேசாக அங்கங்கே இருந்த வியர்வை துளிகளை தன் கட்சி வைத்து மெதுவாக ஒற்றிவிட்டான் டாக்டர் சொல்லிவிட்டு சென்றது போலவே ஒரு மணி நேரத்தில் மெதுவாக விழித்தாள் வெண்ணிலா கண்களை கடினப்பட்டு திறந்தவள் முதல் விஷயமாக பகலவனை பார்க்க மயங்குவதற்கு முன் வந்த அதே பயம் மீண்டும் அவள் மனதில் எழுந்தது அதில் வேகமாக எழுந்து அவள் இறங்க முயற்சிக்க பேசாமல் படு மூன் என அவளை அழுத்தமாக பிடித்து படுக்க வைக்க முயன்றான் பகலவன் அவளோ அவன் தொட்டதில் மேலும் பதறி என ஒன்னும் பண்ணிடாதீங்க என திணறலாக கூறி வைக்க அப்போதுதான் அவள் பயமே அவனுக்கு முழுதாக உரைத்தது அதில் சட்டென தன் கையை விளக்கிக் கொண்டவன் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் வெண்ணிலா முதல்ல கொஞ்சம் அமைதியா உட்காரு என்றான் அழுத்தமாக அவன் மென்மைக்கு கிடைக்காத மரியாதை அவன் அழுத்தத்திற்குத்தான் கிடைத்தது அவள் அப்போதும் கட்டிலில் ஒட்டிக்கொண்டே அமர நான் வரும் வரை அமைதியா உட்கார்ந்திருக்கணும் என குரலோ முகமோ மாறாமல் கூறிவிட்டு அவன் எழுந்து சென்றுவிட அவளும் எதுவும் தோன்றாமல் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தாள் சில நிமிடங்களில் மீண்டும் வந்தவன் கையில் சூடான இரண்டு காஃபி இருந்தது ஒன்றை அவளிடம் கொடுத்தவன் குடி தெம்பா இருக்கும் என்று கூறிவிட்டு தானும் அமர்ந்து குடித்தான் கொஞ்சம் சூடான பானம் உள்ளே இறங்கியதும் அவள் முகமும் லேசாக தெளிந்தது அதை பார்த்துக்கொண்டே தன் காஃபியை முடித்தவன் நீ இத்தனை பயந்தாங்கொல்லியா என கேட்டு வைக்க இந்த முறை அவனை முறைத்தாள் வெண்ணிலா என் நிலையில் யார் இருந்தாலும் பயந்துதான் இருப்பாங்க முழுவதும் இருட்டு வெளியில் வேறு தொடர்ந்து ஆள் நடமாட்டம் திடீரென்று பயங்கர சத்தம் வந்தால் பயம் வராமல் என்ன செய்யுமாம் மழை என்றால் இடி சத்தம் கேட்காதா அவள் கூறிய மற்ற அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு கடைசி வரைக்கும்
சாரி என பகலவன் திடீரென கூற அவனை புரியாது பார்த்தாள் வெண்ணிலா நெஜமாவே சாரி அவள் பார்வை உணர்ந்து மீண்டும் அவன் கூற வேண்டுமென்றே தானே செஞ்சீங்க அப்புறம் எதுக்கு சாரி என்றால் அவள் பட்டன அதில் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவளை பார்த்தவன் மயக்கம் அளவு போகும் என்று நினைக்கவில்லை அப்படியேனும் அந்த பணத்தை கட்டி காப்பாற்றி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ண போறீங்க அதை கொடுத்து தொலைத்தால்தான் என்ன சாதாரணமாக ஆரம்பித்தவன் கோபத்துடன் தான் முடித்தான் நீங்களும் தான் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளலாமே பகலவன் சார் இல்லாத பணத்தை எங்கிருந்து கொண்டு வருவது அவள் அழுத்தமான பதிலில் முதன்முறை பகலவன் லேசாக குழம்பி போனான் அவனை கூப்பிட்டு விட்டு நீ கிளம்பேன் இத்தனை கஷ்டம் பணத்துக்காக இல்லாமல் எதற்காக படுகிறாய் அவர் உயிருக்காகத்தான் பணம் இல்லை என்று நீங்கள் அவரை சுட்டுவிட்டால் ஒரு உயிர் பகலவன் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கலாம் என்னால் அப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியாது அவனை நான் ஏன் கொல்ல போறேன் வெண்ணிலா ஏற்கனவே சொன்னேனே அவன் உயிர் எனக்கு வேண்டாம் என்று உங்களை எப்படி நம்புவது அன்று என் கண் முன்பே பேசிக்கொண்டே வந்தவள் கண்களில் அன்றைய நிகழ்வின் வினையாய் அப்பட்டமாய் பயம் தெரிந்தது அதை தெளிவாக கண்டு கொண்ட பகலவன் மேலும் மேலும் குழம்பி போனான் நான் கொலை செய்து விடுவேன் என்ற பயத்தில் மட்டும்தான் அழைக்காமல் இருக்கிறாயா மீண்டும் ஒருமுறை அவன் அழுத்தமாக கேட்க ஹம் ஹம் என முனக்கி வைத்தாள் வெண்ணிலா நான் கொல்ல மாட்டேன் என்று வாக்கு கொடுத்தால் கூப்பிடுவாயா அவளை ஆழம் பார்த்து கொண்டே அவன் கேட்டதெல்லாம் அவளுக்கு உரைக்கவில்லை பணமும் இல்லை கொல்லவும் மாட்டேன் என்றால் ஏன் கூப்பிடணும் என்றால் அவள் முன்னெச்சரிக்கை போல் அவள் பேசிய லட்சணத்தில் அவனுக்கு லேசாக சிரிப்பு கூட வரும் போல் இருந்தது கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லணும் பதில் கேள்வி கேட்க கூடாது சற்றே மென்மையாக பேசியவனை ஆச்சரியமாக பார்த்துக் கொண்டவளுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றுதான் தெரியவில்லை ஏனோ தன் விஷயத்தில் அவளுக்கு அவன் மேல் இருந்த நம்பிக்கை கூட மனோகர் விஷயத்தில் வர மறுத்தது இந்த முறை அவள் மனதை பகலவன் தெளிவாகவே படித்து விட்டான் ரைட் உடனடியாக ரொம்பவும் குழப்பிக்க வேண்டாம் இப்போ நீ ரெஸ்ட் எடு அப்புறம் பேசிக்கலாம் நிம்மதியா தூங்கு உனக்கு இங்கே ஒரு ஆபத்தும் வராது செய்யக்கூடிய ஒரே ஆளான நானும் கட்டாயம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் நீ என்னை நம்பலாம் குட் நைட் மூன் என்று விட்டு அவள் காஃபி கோப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு அவன் நகர்ந்துவிட அவன் பேசிய அனைத்தையும் தாண்டி அவனதின் இறுதி அழைப்புதான் அவளை திகைக்க வைத்தது இப்போதுதான் அவள் அதை ஒழுங்காகவும் கவனிக்க செய்தாள் பல சமயங்களில் வெண்ணிலா என்றே அழைப்பவன் சில சமயங்களில் மட்டும் மூன் என்று கூப்பிட்டு வைக்கிறான் அதற்கு ஒழுங்காக நிலா என்றே கூப்பிடலாமே இதில் கூட வம்புதான் போல் ஏதேதோ நினைவில் இருந்தவளுக்கு அப்படியே கண்கள் சுருகிவிட அதிகம் யோசிக்க முடியாமல் அமைதியாக படுத்துறங்கிவிட்டாள் சிறிது நேரத்தில் அவள் அறையை பார்க்க வந்த பகலவனும் அவள் நன்றாக உறங்குவதை பார்த்ததும் நிலைக்கதவிலேயே சாய்ந்து சில நிமிடங்கள் அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் பின் உதட்டில் அழகாய் தோன்றி மறைந்த ஒரு புன்னகையுடன் தன் அறைக்கு வந்தவன் தானும் நிம்மதியாக தூங்கி போனான் அத்தியாயம் ஒன்பது அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களும் பகலவன் வெண்ணிலாவை எந்த தொந்தரவும் செய்யவில்லை தொடர் மன உளைச்சல் காரணமாகவோ என்னவோ வெண்ணிலாவும் மாத்திரை போட்டுக்கொண்டு அதிகம் தூங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தாள் இதற்கிடையில் செழியனிடம் சொல்லி சில விஷயங்களுக்கான ஆதாரத்தை சேகரித்திருந்தான் பகலவன் இதெல்லாம் எதுக்கு பகலவா சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அவனுக்கெல்லாம் இத்தனை மரியாதை தேவையில்லை என எரிச்சலுடன் செழியன் கூறிய போது இது அவனுக்காக இல்லை அண்ணா என்றான் பகலவன் பின்னே என செழியன் புரியாமல் கேட்க அவனை நம்பிக்கொண்டு ஒருத்தி உட்கார்ந்திருக்கிறாளே அவளுக்காகத்தான் என்றான் அவன் அவன் பதிலில் செழியனின் குழப்பம் அதிகமானதுதான் மிச்சமாக இருந்தது எதற்காக தேவையில்லாமல் இத்தனை மனக்கட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று எனக்கு நெஜமாவே புரியல பகலவா தன் குழப்பத்தை மறைக்காமல் செழியன் கூறிவிட அதில் மெலிதாக சிரித்துக் கொண்ட பகலவன் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கண்ணா கண்டிப்பா சொல்லுறேன் என முடித்துவிட அவனை வற்புறுத்த விரும்பாமல் செழியனும் விட்டுவிட்டான் பகலவன் எது செய்தாலும் சரியாகத்தான் இருக்கும் என அவனுக்கு பெரும் நம்பிக்கை இருந்தது அன்று இரவுதான் கொஞ்சம் தூக்கம் எல்லாம் களைந்து வெண்ணிலா தெளிவாக இருந்தாள் உணவை எடுத்துக்கொண்டு வந்த பார்ட்டியும் அவள் தெளிவாக அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து புன்னகையுடன் அவளிடம் வந்தார் உடம்பு பரவாயில்லையாமா ரெண்டு நாளா நான் வந்த போதெல்லாம் நல்லா தூங்கிட்டே இருந்தியே தம்பிதான் உன்னை எழுப்ப கூட வேண்டான்னு சொல்லிடுச்சு ரொம்ப நேரம் தூங்கி வஞ்சிட்டேனா சிறு வெட்கத்துடன் கேட்டவளை வாஞ்சையுடன் பார்த்தவர் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லமா உடம்பு முடியலனா என்ன பண்ண முடியும் இப்போ ஒன்னும் இல்லையே என அக்கறையுடன் கேட்க இல்லை அண்ணா இப்போ ஓகே நீங்க சாப்பிட்டீங்களா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளும் உன்ன தொடங்கினாள் இல்லம்மா வீட்டுக்கு போய்தான் சாப்பிடணும் இந்த பையன் வேற வந்துட்டானு தெரியல போய் பார்க்கணும் சாதாரணமாக இல்லாமல் குரலில் ஏதோ வேதனையுடன் அவர் பேசியது வெண்ணிலாவிற்கு புரிந்தது ஏதாவது பிரச்சனையாண்ணா படிக்கும் பையன்தானே இத்தனை நேரம் வெளியில் என்ன பண்ண போகிறான் அவர் மகனிடம்தான் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்க வேண்டும் என்று யூகித்தே அவள் கேட்டாள் வேலைக்கு போறாமா என அவர் கூறியதில் புரியாமல் அவரை பார்த்தாள் வெண்ணிலா பகுதி நேர வேலைக்கு போறாமா போன மாசம் முழுசா எக்ஸாம் இருக்குன்னு போக முடியல இப்போ பீஸ் கட்டணமாம் பணம் அதிகம் கையில் இல்லை அதான் அதிக நேரம் வேலைக்கு போறான் வேண்டான்னு சொன்னால் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாமா மனம் கேட்காமல் அவர் புலம்ப
தம்பி தாமா என் பிள்ளைய படிக்க வச்சது பையன்தான் காலேஜ் பீஸ நானே கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டான் அவன் ஒரே அடியா பிடிவாதம் பிடிக்க வந்தா தம்பி விட்டுடுச்சு அப்பவும் எதுவும் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தம்பி சொல்லுச்சு இவன் தான் கேட்க மாட்டேங்கிறான் தம்பியை எப்ப பாரு படுத்த சங்கடமா இருக்கான் அவன் சொல்றதும் சரிதானேமா தம்பி கிட்ட சொன்னால் எல்லாம் தம்பியே பாத்துக்கும் பாவம் எத்தனைதான் தம்பி கிட்டயே கேட்பது ரொம்ப தான் பாராட்டு பத்திரம் வாசிக்கிறீங்க அண்ணா வெண்ணிலா கிண்டலாக கூறிக்கொண்டாலும் அவர் பேசியதில் இருந்தே பகலவன் மீது அவருக்கு இருந்த அன்பும் மரியாதையும் நன்றாகவே அவளுக்கு தெரிந்தது இவன் நல்லவனா கெட்டவனா என்றே புரிய மாட்டேங்குதே என மனதிற்குள்ளேயே புலம்பிக் கொண்டே எழுந்தவள் தட்டை அலம்பிவிட்டு கொஞ்சம் இருங்கண்ணா என்று விட்டு எங்கோ சென்றாள் தன் பையில் இருந்து பணம் எடுத்து வந்தவள் இத வச்சுக்கோங்க அண்ணா என்னிடம் மூவாயிரம்தான் இருக்கு ஏதோ கொஞ்சமாவது உதவும் இல்லையா என்று கூறிக்கொண்டே கொடுக்க ஐயோ இதெல்லாம் வேண்டாமா என்றார் அவர் வேகமாக ஏன்னா நான் கொடுக்க கூடாதா இப்போதைக்கு இந்த படம் எனக்கு தேவைப்படாது உங்களுக்காவது பிரயோஜனமா இருக்கட்டுமே என்மேல் உண்மையாவே அன்பு இருந்தா வச்சுக்கோங்க அழுத்தமாக கூறியவளிடம் மறுக்கவும் தோன்றாமல் அவளை சங்கடமாக பார்த்தார் பார்த்தி உம் வாங்கிக்கோங்களேன் இவளை விட உங்களுக்கு நான் அந்நியமா போய்விட்டேன் இல்லையா திடீரென உழைத்த பகலவன் குரலில் இருவருமே திடுக்கிட்டு திரும்பினர் தம்பி மன்னிச்சுடுப்பா நான் எதுவும் கேட்கலைப்பா பகலவனை பார்த்ததுமே அவன் ஏதாவது தவறாக எடுத்துக் கொள்வானோ என பார்த்தி பெரிதாக பதறி கூற தெரியும்னா டென்ஷன் ஆகாதீங்க என்றான் பகலவன் லேசாக புன்னகைத்து ஒழுங்கா தேவைப்படும் பணத்தை செழியன் அண்ணா கிட்ட சொல்லி வாங்கிக்கோங்க அவன் சொந்த காலில் நிற்க ஆசைப்பட்டதை தடுக்க வேண்டாம் என்றுதான் நான் பேசாமல் இருந்தேன் அதற்காக படிக்காமல் வேலை செய்வதா அவன் ஏதாவது சொன்னால் என்னிடம் கூட்டிட்டு வாங்க நான் பேசிக்கிறேன் என்று பகலவன் முடித்துவிட அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாமல் சரி தம்பி என்று விட்டு அவர் சென்று விட்டார் பகலவன் பேசியதிலிருந்தே அவன் முன்பே வந்துவிட்டான் என்று தெரிந்தது ஒட்டு கேட்டீங்களா என வெண்ணிலா கேட்க நீங்க ரகசியம் பேசினீர்களா என்ன என்றான் அவன் புன்னகை மாறாமல் வழக்கமாக முகத்தில் இருக்கும் கடுப்பு வெறுமை எதுவுமே இல்லாமல் அழகாய் உதட்டில் உறைந்திருந்த சிறு புன்னகையுடன் நின்றிருந்தவனை பார்த்தவளுக்கு என்னவோ செய்தது பேச்சை வராமல் அவள் அமைதியாக நின்றுவிட ஒரு வழியாக இரண்டு நாளாக நடத்திக் கொண்டிருந்த தூங்கும் விரத போராட்டத்தை முடித்துவிட்டாயா என கேட்டுக்கொண்டே அமர்ந்தான் பகலவன் மாத்திரைக்கு தானாக தூக்கம் வந்துவிட்டது நான் என்ன செய்ய அவன் கிண்டல் செய்ததில் அவளிடமும் கோபமாகத்தான் பதில் வந்தது அவனோ அதற்கும் சிரித்துக் கொண்டான் இப்போ ஹெல்த் ஓகே வா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே இந்த முறை சீரியஸாக அவன் கேட்க அவளும் உம் ஓகே என்றால் மெதுவாக அப்புறம் எத்தனை மணி நேரம் நின்று கொண்டே இருக்கப் போகிறாய் மரியாதை மனதில் இருந்தால் போதுமா நக்கலாக அவன் கூறியதில் வேகமாக சோஃபாவில் அமர்ந்தால் வெண்ணிலா மரியாதை இல்லை என்று நிரூபிக்கிறாயா தொடர்ந்து அவன் வம்பெழுத்ததில் அவளால் தான் பதில் சொல்ல முடியாமல் போனது இன்று இவனுக்கு என்ன ஆனது என்னவோ போல் பேசுகிறானே என யோசித்துக் கொண்டே அவள் அவனை பார்க்க அவனோ அப்போதும் மாயக்கண்ணனாய் சிரித்து அவளை ஒரு வழி செய்தான் ஒரு சின்ன வாக் போவோம் வருகிறாய முன் பேபி என கேட்டுக்கொண்டே அவன் எழுந்து கொள்ள என் பெயர் வெண்ணிலா என்றால் அவள் இருந்த இடத்தில் இருந்து நகராமல் நானும் அதை தனை கூப்பிட்டேன் மூன் என்றவன் முகத்தில் அப்பட்டமாக குறும்பு திரிந்தது போச்சு இவனுக்கு என்னவோ ஆகி போச்சு என வேகமாக அவள் மனம் கத்த வா நடந்து கொண்டே யோசிப்பாயாம் என அவள் நினைவை இடைமறித்தான் பகலவன் ஒருவாறு அவன் அழைப்பதே அப்போதுதான் அவளுக்கு புரிந்தது உடனடியாக அவனுடன் போக தோன்றாமல் அடுத்து ஏதேனும் செய்து விடுவானோ என்ற பயம்தான் அவளுக்கு முதலில் தோன்றியது இல்ல நான் வரல மெதுவாக அவள் கூற ஒரு நொடி அழுத்தமாக அவளை பார்த்தவனுக்கு அவள் பயம் புரிந்துவிட்டது வரமாட்டேன் என்று சொன்னால் எப்படிமா என் நாய்களை வைத்து உன்னை துரத்து விடலாம் என்ற என் திட்டம் என்ன ஆவது குரலில் எதுவும் காண்பித்துக் கொள்ளாமல் அவன் பேசியதில் உண்மையான பயத்துடன் அவனை பார்த்தாள் வெண்ணிலா கடவுளே நிஜமாவே செஞ்சிடுவானோ என்ற பயத்துடன் அவள் அவனை பார்க்க அதற்கு மேல் அவளை படுத்த விரும்பாதவன் அந்நியாயத்திற்கு யோசிக்க கூடாது முன் பேபி உனக்கு இனி நான் வில்லன் இல்லை பயப்படாமல் வா சும்மா கொஞ்சம் நடந்துட்டு வருவோம் உனக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் என மென்மையாக கூறியதில் அந்த குரல் அவளுக்குள் ஒருவித நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த அமைதியாக எழுந்தால் வெண்ணிலா அவளை பின்பக்கம் தனியாக இருந்த படி வழியாக கீழே தோட்டத்திற்கு அழைத்து வந்தான் பகலவன் நாய்கள் இருக்குமோ என்ற சிறு பயத்துடனே வந்தவள் கடைசி படியில் நின்று அந்த தோட்டம் முழுவதும் ஒரு முறை ஆராய்ந்தாள் அவன் பார்ப்பதை கவனித்த பகலவன் எதுவும் இல்லை பேபி பயப்படாமல் வா ரெண்டு பேரும் முன்னால் இருக்காங்க என்றான் அவளும் அதற்குள் நன்றாக ஆராய்ந்து விட்டதால் தைரியமாக நடந்தாள் இத போட்டுக்கோ பாட்டு கேட்பா இல்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் ஹெட்செட்டை நீட்ட அவளோ அதை வாங்காமல் வேண்டாம் நீங்க மட்டும் கேளுங்க என்றாள் இதற்கு ஏன் இவளுக்கு இத்தனை சங்கடம் என முதலில் குழம்பி போனவனுக்கு மெதுவாகத்தான் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் அவள் விட்டிருந்த இடைவெளி உரைத்தது ஹெட்செட் போட்டுக்கொண்டால் அவனை நெருங்கி நடக்க வேண்டுமே அதற்காகத்தான் மறுக்கிறாள் என்று புரிந்துவிட அவனும் அவளை வற்புறுத்தவில்லை தானும் அப்போதைக்கு காதில் இருந்து ஹெட்செட்டை எடுத்துவிட்டவன் அவள் நடைக்கு ஈட
அவன் கேள்வியில் அவனை திரும்பி பார்த்தவள் இன்று உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் என்னவோ போல பேசுறீங்க பேபி என்றெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அவனுக்கு பதில் கூறாமல் அவள் தன் சங்கடத்தை தான் முதலில் கூறினார் இப்போதுதான் தெளிவானேன் என்று வைத்துக் கொள்ளேன் இனி உனக்கு நான் நல்லவன்தான் இப்போதைக்கு அது மட்டும் போதும் இப்போ நான் கேட்கலாமா அவன் கூறியதில் அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லைதான் ஆனால் எதுவும் மறுக்கவும் தோன்றவில்லை உம் என்று மட்டும் அவள் முனக அவனுக்கும் அதுவே போதுமானதாக இருந்தது நீ அந்த மனோகரை மனதார விரும்புகிறாயா பேபி ஐ மீன் ரொம்ப லவ் பண்றையா அவன் இல்லை என்றால் வாழவே முடியாது அந்த அளவு இப்போது எதற்கு இதெல்லாம் கேட்கிறான் என சிறு பயத்துடன் அவனை பார்த்தால் வெண்ணிலா பிளீஸ் பதில் மட்டும் சொல்லேன் உண்மை மட்டும் அவனை ஏதாவது செய்து விடுவேனோ என்று பயந்து எந்த பொய்யும் சொல்லாதே அவனை எப்போதிலிருந்து விரும்புகிறாய் எத்தனை தூரம் விரும்புகிறாய் மீண்டும் அதே கேள்வியுடன் தான் அவன் நிறுத்தினான் அவளுக்கு ஏனோ மனோகரை விரும்புகிறேன் என்று சொல்லவே வாய் வரவில்லை உண்மையான நேசம் இல்லாமல் அதை காதல் என்று சொல்ல முடியவில்லை போல அவன் பெண் கேட்டது மறுக்க காரணம் இல்லாமல் அவள் ஒத்துக்கொண்டது என நடந்ததை அப்படியே கூறிவிட்டாள் வெண்ணிலா அவள் சொல்ல சொல்ல ஏதோ இனிமையான பாடல் கேட்டது போல் அவன் முகம் அத்தனை இலகி போயிற்று தேங்க் காட் என அவன் முனுமுணுக்க அது சரியாக காதில் விழாமல் என்ன என்றால் வெண்ணிலா அவள் கேட்டதில் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொண்டவன் உண்மை இல்ல உட்கரலாம் வா என்று கூறிக்கொண்டே அங்கிருந்த பெஞ்சில் அமர்ந்தான் அவளும் அவனுக்கு சற்று இடைவெளி விட்டு அமர்ந்து கொள்ள தன் போனில் சத்தமாகவே பாட்டை போட்டுவிட்டான் பகலவன் நிலவு தூங்கும் நேரம் நினைவு தூங்கிடாது இரவு தூங்கினாலும் உறவு தூங்கிடாது இது ஒரு தொடர் கதை தினம் தினம் வளர்ப்பிறை நான்கு கண்ணில் இன்று ஒரு காட்சியானதே வானம் காற்று பூமி இவை சாட்சியானதே நான் உனை பார்த்தது பூர்வ ஜென்ம பந்தம் நீண்ட நாள் நினைவிலே வாழும் இந்த சொந்தம் நான் இனி நீ நீ இனி நான் வாழ்வோம் வா கண்ணே சுற்றி ஆளரவமற்ற தனிமை இனிமையாக வீசிக்கொண்டிருந்த தென்றல் காற்று இளையராஜா பாடல் இதைவிட அழகான சூழல் அமையுமா கண்களை மூடி எப்போதும் போல் அந்த சூழலை ரசித்துக் கொண்டே பகலவன் அமர்ந்துவிட வெண்ணிலாவும் மனம் முழுவதும் அந்த நொடி லேசானது போலத்தான் உணர்ந்தாள் பாடலில் லயிர்த்திருந்தவள் தற்செயலாக பகலவனை திரும்பி பார்க்க அவன் முகத்தை பார்த்தவளால் அதிலிருந்து கண்களையே அகற்ற முடியாமல் போய்விட்டது இனம் புரியாத ஏதோ உணர்வு அவனை பார்க்க பார்க்க தனக்குள் எழுவதை அவளால் கட்டுப்படுத்தவே முடியவில்லை திருமணம் என்று பேசி வைத்திருந்த மனோகரை கூட அவள் ரசித்து பார்த்ததில்லையே இந்த வில்லனிடம் அப்படி என்ன இருக்கிறது மாறுபாட்டின் மொத்த உருவமாக அவன் இருந்ததே அவளை ஈர்த்ததா இல்லை மாறுபாடுகள் இணையும் கோட்டை கண்டுபிடிக்கும் ஆர்வம் அவளை ஈர்த்ததா ஏதோ ஒன்று அவளை கட்டி போடுவது என்னவோ உண்மைதான் பாடல் முடிந்ததும் பகலவன் கண்களை திறக்க வேகமாக தன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் வெண்ணிலா ஆனால் கடைசி நொடியில் அவன் அவளை கவனித்து விட்டான் ஏதாவது கேட்பதானால் கேட்டுவிடு பேபி என அவன் மென்மையாக கூற அவளால் கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை உங்களை எந்த வகையில் சேர்ப்பதென்றே புரியவில்லை பகலவன் ஒரு பக்கம் கொலை பண்றீங்க பணம் திருப்பி வாங்க என்ன படுத்துறீங்க இன்னொரு பக்கம் அத்தனை ரசனை அத்தனை மென்மை இதில் எது நீங்க மனதில் இருந்ததை அவள் மறைக்காமல் கேட்டுவிட மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் இரண்டுமே நான் தான் பேபி கெட்டவர்களுக்கு பகலவன் நல்லவர்களுக்கு வர்மன் அவ்வளவுதான் உனக்கு இனி கட்டாயம் பகலவன் இல்லை வர்மன் மட்டும்தான் என்றான் அழுத்தமாக கெட்டவர்களை தண்டிக்கத்தான் சட்டம் இருக்கு பகலவன் நீங்களே கையில் எடுத்துக் கொண்டால் எப்படி சிறு கோபத்துடன் அவள் கேட்க வக்கீலமா நீங்க வாதாடி சரியான தண்டனை வாங்கி கொடுத்து விட்டால் நான் ஏன் சட்டத்தை கையில் எடுக்கப் போறேன் என்றான் அவன் புன்னகை மாறாமல் கண்டிப்பா வாங்கி கொடுப்போம் உறுதியாக அவள் கூற ஆமா கிழிச்சிங்க என்றான் ஒருவித கடுப்புடன் அவன் பதிலில் தேவையில்லாமல் அவனை கோபப்படுத்தி விட்டோமோ என்ற பயத்துடன் அவள் அவனை பார்க்க அவனோ நொடியில் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் சில விஷயங்களுக்கு என் பாணிதான் சரிபட்டு வரும் பேபி விடு இப்போது இருக்கும் நல்ல மனநிலையை கெடுத்துக்க வேண்டாம் போகலாம் வா பேசிக்கொண்டே அவன் எழுந்துவிட அவன் கூற்றில் உடன்பாடு இல்லாவிட்டாலும் அவனிடம் வாக்குவாதம் செய்ய விரும்பாமல் அவளும் எழுந்துவிட்டாள் அத்தியாயம் பத்து அடுத்த நாள் காலை வெண்ணிலா காலை உணவை முடித்த போதே பகலவன் அவளை தேடி வந்து விட்டான் அவள் போனை அவளிடம் கொடுத்தவன் வீட்டுக்கு பேசுகிறாயா என்று கேட்க அவளுக்கும் அன்னை தங்கையுடன் பேச வேண்டும் போல் இருந்ததால் அமைதியாக போனை வாங்கிக் கொண்டாள் இருவரிடமும் நலம் விசாரித்துக் கொண்டவள் மனோகர் பற்றிய பேச்சையும் சமாளித்துவிட்டு வைத்தாள் போனை மீண்டும் அவனிடம் கொடுத்த போது எப்படியும் பகலவனே மனோகர் பற்றி கேட்பான் என்றுதான் அவள் நினைத்தாள் ஆனால் அவனோ அதை பற்றி ஒன்றுமே கேட்காமல் போனை மட்டும் வாங்கிக் கொண்டான் இந்த ரூமிலேயே அடைந்து கிடப்பது போர் அடிக்கவில்லையா பேபி என பகலவன் கேட்க ஜாலியாவா இருக்கும் என்றால் அவள் கடுப்புடன் அதில் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் வெளியவா பாத்தியானாவுடன் ரொம்பவும் பழகிவிட்டாய் போலேயே அவருடன் ஏதாவது பேசிக் கொண்டிரு இந்த டிவிக்கு கூட கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு ஏதாவது பார்ப்பதானால் பாரு அமேசான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது படம் பாரு உனக்கு என்ன பிடிக்கும் பேபி அவன் பாட்டிற்கு அடுக்கிக் கொண்டே போக 
நீங்க என்ன கடத்திட்டு வந்திருக்கீங்க ஞாபகம் இருக்கா என்றால் வெண்ணிலா ஒரு பக்கம் தலை சாய்த்து கிண்டலாக நல்லாவே இருக்கே ஆனால் இனி நீ இங்கு விருந்தாளி போலத்தான் தெளிவாக அவன் கூற ஏன் இந்த திடீர் மாற்றம் பகலவன் எனக்கு நெஜமாவே புரியல நான் தேவையில்லை என்றால் என்னை விட்டுவிடலாமே முந்தைய நாளில் இருந்து மனதில் ஒரே அடியாக உறுத்தி கொண்டிருந்த விடை தெரியாத கேள்வியை அவள் கேட்க அது எப்படிமா நான் சொன்னதை நீ செய்யவே இல்லையே என்றான் அவன் அசால்ட்டாக இப்போது அவள் தான் திகைத்து விடிக்க வேண்டியிருந்தது எனக்கு சத்தியமா புரியவில்லை பகலவன் சற்று சத்தமாகவே அவள் கூற வர்மன் என திருத்தினான் அவன் இதுவா இப்போது முக்கியம் என்பது போல் அவள் பார்த்ததையெல்லாம் அவன் கண்டு கொள்ளவே இல்லை நீ இந்த வீட்டை விட்டு மட்டும்தான் என் அனுமதி இல்லாமல் வெளியே போக முடியாது பேபி மற்றபடி இந்த வீட்டிற்குள் நீ சுதந்திரமா இருக்கலாம் ஆமாமா இருப்பாங்க யார் யாரோ சுத்துறாங்க ஒரு லேடிஸ் கூட கண்ணிலேயே காணும் சத்தமாகவே முணுமுணுத்தாள் வெண்ணிலா இங்கு யாரும் உன்னிடம் வந்து பேச மாட்டாங்க பேபி நான் இல்லாத நேரம் பார்த்து என்ன விளையாட்கள் தவிர அதிகம் யாரும் இருக்கவும் மாட்டாங்க சோ தைரியமா இரு என்றவன் அந்த அறையில் இருந்த டிவிக்கான ரிமோட்டையும் அவளிடம் கொடுத்தான் இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இப்படியே இருக்க முடியும் வர்மன் தன்னை அறியாமல் அவள் வர்மன் என்று அழைத்துவிட அதில் உல்லாசமாக சிரித்துக் கொண்டவன் கொஞ்ச நாட்களுக்குத்தான் என்று கண்ணடித்து விட்டு சென்று விட்டான் இவர் என்னதான் சொல்ல வருகிறார் என எத்தனை யோசித்தும் வெண்ணிலாவிற்குத்தான் ஒன்றும் புரியவில்லை எப்படியும் அவனால் தனக்கு எந்த ஆபத்தும் நேராது என்ற முழு நம்பிக்கை தன்னை அறியாமல் அவளுக்கு ஏற்பட்டுவிட மற்றதை பொறுமையாக யோசிப்போம் என முடிவெடுத்துக் கொண்டவள் அவன் சொன்னது போலவே டிவியை சிறிது நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் மதியம் பார்த்தி மேலே வந்தபோது கீழே சாப்பிட வரையாமா நானும் நீயும் சேர்ந்தே சாப்பிடலாம் வேற யாரும் இல்லை என்று அழைக்க பகலவன் வேலைதான் என்று புரிந்தாலும் மறுக்காமல் அவருடன் சென்றாள் வெண்ணிலா இரவோ பகலவனை வந்து அவளை அழைத்து சென்றான் அப்போதுதான் செடியனை அவளுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் இவர் செடியன் என் உடன் பிறவா அண்ணா எனக்கு எல்லாமே இவர்தான் பேபி என அவன் நிகழ்வுடன் கூற அவள் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டாள் என்றால் செழியன்தான் பகலவனை ஒரு மாதிரி பார்த்தான் அவன் அழைப்பும் அவன் குரலில் இருந்த மென்மையும் ஏதோ உணர்த்த உணர்ந்த விஷயத்தை நம்புவதா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்துடன் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தான் செழியன் உணவை முடித்துக் கொண்டு வெண்ணிலா மேலே சென்றதும் தன் குழப்பத்தை செழியன் நேரடியாகவே பகலவனிடம் கேட்டுவிட்டான் என்ன நடக்குது பகலவா இங்கே என அவன் கேட்க மெலிதாக தலைக்கோதி சிரித்துக் கொண்டவன் தன் மனதை மறைக்காமல் கூறியும் விட்டான் அவன் கூறிய நொடி பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் அவனை அணைத்துக் கொண்டான் செழியன் ரொம்ப சந்தோஷம் பகலவா என மலர்ந்த புன்னகையுடன் கூறிய செழியனுக்கு உண்மையாகவே பெரும் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தது இரவு படுக்க போகும் முன் அன்றும் வெண்ணிலாவை தன்னுடன் வாக்கிங் அழைத்து சென்றான் பகலவன் தெளிவாக மனோகர் பற்றிய பேச்சை தவிர்த்துவிட்டவன் அவள் பிறப்பு படிப்பு என பொதுவான விஷயங்கள் பேசிவிட்டு சிறிது நேரம் பாட்டும் கேட்டுவிட்டே தூங்க சென்றான் அனைத்து மனக்குழப்பங்களையும் தாண்டி அந்த இரவு நேர நடை மட்டும் என்னவோ வெண்ணிலாவிற்கு மிகவும் பிடித்து போனது தொடர்ந்து வந்த நாட்களிலும் அந்த இரவு நேர நடை மட்டுமே இருவருக்கும் வாடிக்கையாகி போனது ஒருமுறை அதே போல் நடந்து கொண்டிருந்த போது பகலவனிடம் அவன் குடும்பம் பற்றி வெண்ணிலா கேட்டாள் உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் எங்கே பகலவன் உடன் பிறந்தவர்களும் யாரும் இல்லையா சற்றே சங்கடமாக இருந்தாலும் இப்போதெல்லாம் தன்னிடம் மென்மையாக மட்டுமே பேசும் அவனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில்தான் அவள் கேட்டாள் அவள் கேள்வியில் அவளை ஒருமுறை வெறுமையாக பார்த்துவிட்டு அவன் பெஞ்சில் அமர்ந்துவிட அவளும் அவன் அருகில் அமர்ந்தாள் எனக்கென்று யாரும் இல்லை பேபி நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் இதே ஏரியாதான் சாதா குடும்பம்தான் எனக்கு ஒரு ஐந்து வயது இருக்கும் போது ஒருமுறை வந்த வெள்ளத்தில் எல்லாம் அடித்துக் கொண்டு போய்விட்டது அதில் அப்பா அம்மா சொந்தம் எல்லோரும் போயிட்டாங்க கண்களை ஒருமுறை அழுந்து மூடி திறந்தவன் இருள் வானை விரித்துக் கொண்டே தொடர்ந்து பேசினான் என்னை போல்தான் செடியன் அண்ணா அன்று ஆசிரமத்தில் பார்த்தாயே மாதங்கி இருவரும் எல்லோரும் குடும்பத்தை இழந்துட்டோம் நாங்க மூணு பேரும் சின்ன வயதில் இருந்தே நல்ல பிரெண்ட்ஸ் அப்படியே ஏதோ கிடைத்த வேலையை செய்து கொண்டிருந்தோம் இந்த ஊர் மக்கள் எங்களை நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்க தினமும் யாராவது சாப்பாடு கொடுப்பாங்க யார் வீட்டு வாசலிலாவது தூங்குவோம் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஏரியா மக்கள் அனைவருக்கும் நாங்க பொதுவான குழந்தைகள் போல் எங்களால் முடிந்த உதவியை எல்லோருக்கும் செய்தும் கொடுப்போம் இப்படியே போய்க் கொண்டிருந்த போதுதான் தங்கவேல் அப்பா எங்களை தத்தெடுத்துக் கொண்டார் நம் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் இந்த சொத்தெல்லாம் அவருடையதுதான் நேர்மையான அரசியல்வாதியான அவருக்கு குழந்தைகள் என்றால் ரொம்ப இஷ்டம் எங்கள் மூணு பேரையும் அவர்தான் வளர்த்து படிக்க வைத்தார் அவர் கல்யாணமே செய்து கொள்ளவில்லை என்னிடம் மட்டும் ஏனோ அவருக்கு தனி பாசம் அவர் சொத்தை எல்லாம் என் பெயரில் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் இது நாங்களே சுத்தமா எதிர்பார்க்காததுதான் செடியனன்னாதான் எதையும் வீண் பண்ண வேண்டாம் அவருடன் எதுவும் அழிந்ததாக இருக்க வேண்டாம் என்று என்னை வற்புறுத்தி அனைத்தையும் உபயோகிக்க சொன்னார் எதுவும் வீணாக போக வேண்டாமே என்றுதான் நான் தொழில் தொடங்க அது இன்று இத்தனை தூரம் வளர்ந்து நிற்கிறது அவருடனே வளர்ந்ததாலோ என்னவோ அரசியலும் எனக்கு பழகி போச்சு மறைக்க ஒன்றுமே இல்ல
பகலவ மர்மன் என்னும் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் உருவாகும் முன் அவன் எத்தனை பாதைகளை கடந்து வந்திருக்கிறான் என நினைத்தவளுக்கு பெரும் பிரமிப்பாகத்தான் இருந்தது இளமை காலம் முழுவதும் இப்படி ஒரு சூழலிலேயே வாழ்ந்து விட்டதால்தான் இவன் இத்தனை முரடனாக இருக்கிறான் போல் என நினைத்துக் கொண்டாள் வெண்ணிலா அதே நேரம் அவனுள் இருக்கும் ரசிப்புத்தன்மையும் புரிய அதுதான் அவனிடம் மென்மையையும் விட்டு வைத்திருக்கிறது என்றும் அவளுக்கு புரிந்தது சாரிபர்மன் என மெதுவாக அவள் கூற அதுவரை ஏதோ நினைவில் மேலே பார்த்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தவன் அவள் குரலில்தான் அவள் புறம் திரும்பினான் ஹே தட்ஸ் ஓகே பேபி முடித்து போனதை நினைத்து நான் வருத்தப்படுவதில்லை கடவுள் எனக்கு நிறையவே கொடுத்திருக்கார் என அவன் மெளிதாக புன்னகைத்ததில் அவள் மனமும் நிம்மதி அடைந்தது பெற்றோர் இல்லாத வேதனை அவன் முகத்தில் அப்பட்டமாக தெரிந்ததுதான் ஆனால் அதை விழுங்கிக் கொள்ளவும் கற்று வைத்திருந்தான் மறுநாள் மாலை பகலவன் வெண்ணிலாவை தேடி வந்தபோது அவள் சமையல் அறையில் பாத்தியுடன் பேசிக் கொண்டே அவருக்கு உதவி கொண்டிருந்தாள் பெபி மேலவா என்று விட்டு அவன் வேகமாக சென்றுவிட அவளும் பாத்தியிடம் ஒரு தலையசைப்புடன் அவனை தொடர்ந்தாள் சில நாட்களாக இதெல்லாம் அனைவருக்கும் பழகிவிட்டிருந்தது வெண்ணிலாவை பகலவன் கடத்தித்தான் வந்தான் என்பதை வெண்ணிலா உட்பட அனைவருமே மறந்துதான் விட்டனர் ஏதோ அவள் இந்த வீட்டுக்கு வந்த முக்கிய விருந்தாளி போல்தான் நடத்தப்பட்டாள் அவள் மனதிலும் அதே போல் பதிய தொடங்கியிருந்ததுதான் ஆச்சரியமான விஷயம் மேல் தளம் வரை வந்ததும் நின்று அவள் புறம் திரும்பினான் பகலவன் பெபி என்னுடன் வெளியே வருகிறாயா என பகலவன் கேட்க ஒரு நொடி தன் காதில் சரியாகத்தான் விழுந்ததா என அவளுக்கே சந்தேகம் வந்துவிட்டது ஆ என்ன கேட்டீங்க என அவள் மீண்டும் கேட்டு வைக்க வெளியே வருகிறாயா என்று கேட்டேன் பெபி என்றான் அவன் மீண்டும் நிதானமாக என்னை விட்டுட போறீங்களா இதை கேட்கும் போது நியாயப்படி பார்த்தால் அவள் சந்தோஷம் தான் பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் மனம் பதறி அல்லவா தொலைத்தது நோவே பேபி என பட்டன அவன் கூறிய விடையில் ஆசுவாசமடைந்த மனதை கடினப்பட்டு காரி துப்பி அடக்கி வைத்தாள் அப்புறம் என்றால் கேள்வியாக மாதங்கி காப்பகத்திற்கு போகப் போகிறேன் அதான் நீ வரையா நான் இடையில் எங்காவது ஓடிப்போய்விட்டால் என்ன செய்வீங்களாம் குறும்புடன் அவள் கேட்டதில் அசால்ட்டாக சிரித்தவன் அதெல்லாம் என்னை மீறி உன்னால் அசைய கூட முடியாது என்றான் அழுத்தமாக சரியான வில்லன் என வெண்ணிலா முணுமுணுக்க அப்கோர்ஸ் ஆனால் உனக்கில்லை கிளம்பு போவோம் என்று விட்டு அவன் சென்றுவிட ஹம் அது என்னவோ உண்மைதான் என நினைத்துக் கொண்டே அவளும் கிளம்பினாள் செழியன் பகலவன் வெண்ணிலா மூவரும் தான் காரில் கிளம்பினர் செழியன் வண்டி ஓட்ட அவன் அருகில் பகலவனும் பின்னால் வெண்ணிலாவும் அமர்ந்திருந்தனர் என்னன்னா மது என்ன சொல்லறா என பகலவன் சீட்டில் ஆயாசமாக சாய்ந்து கொண்டே கேட்க எப்போதும் போல் தாண்டா நான் நல்ல பெண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமாம் என்றான் அவன் எரிச்சலுடன் பேசாமல் தூக்கிட்டு வந்து தாலி கட்டிடுவோம் அண்ணா அவளை இப்படியே விட்டு வைத்தால் அடங்கவே மாட்டாள் போலேயே பாதி விளையாட்டும் பாதி சீரியஸுமாக பகலவன் கேட்க அதை செய்வதனால் எப்போதோ செய்திருக்க மாட்டேனடா கொஞ்சம் பார்ப்போம் என்றான் செழியன் இருவரும் பேசியதிலிருந்தே மாதங்கியை செழியன் விரும்புகிறான் அவள் திருமணத்திற்கு மறுக்கிறாள் என்னும் வரை வெண்ணிலாவிற்கு புரிந்தது என்ன பிரச்சனை என்று கேட்க சங்கடமாக இருந்ததால் அவள் அமைதியாகவே வந்தாள் மூவரும் காப்பகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தபோது அங்கு வேலை சரியாக இருந்தது அன்று ஒரு ட்ரஸ்டில் இருந்து மொத்தமாக அனைவருக்கும் உடைகள் வந்திருக்க அதை எடுத்து வைக்கும் வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது எப்படியும் வேலை அதிகமாக இருந்ததால் இவர்கள் மூவரும் அதில் இணைந்து கொண்டு உதவினர் வெண்ணிலாவை பற்றி செடியன் ஏற்கனவே மாதங்கியிடம் கூறியிருந்ததால் அவள் எதுவும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை சாதாரணமாகவே பேசிக் கொண்டிருந்தாள் இவன் ஏதாவது எம்எல்ஏ திமுரு காட்டினா சொல்லு நிலாமா நாலு அடி போட்டு விடுவோம் வேலையை பார்த்துக் கொண்டே மாதங்கி கூற சரிக்கா கண்டிப்பா சொல்றேன் என்றால் வெண்ணிலாவும் பகலவனை ஓரக்கண்ணால் பார்த்துக் கொண்டே அவள் பார்வையை உணர்ந்து சிரித்துக் கொண்டவன் பார்த்தீங்களாண்ணா ரெண்டு பொண்ணுங்க சேர்ந்ததும் நம்மை அடிக்க பிளான் போடுறாங்க எல்லாம் கால கொடுமை என சலித்துக் கொள்ள ஆமாண்டா ஆமா என செழியனும் ஒத்து ஊதினான் பேசிக் கொண்டே வேலையை முடித்துவிட்டு அன்று இரவு உணவும் அங்கேயே அனைவரும் முடித்தனர் மற்ற அனைவரும் தூங்க போய்விட சில கணக்கு பார்க்கும் வேலை மட்டும் இருந்ததால் மாதங்கி செழியன் பகலவன் வெண்ணிலா மட்டும் மாதங்கி அறையில் அமர்ந்து வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் ஹையோ அம்மா என திடீரென வாசலில் இருந்து பதட்டமான ஒரு பெண்மணியின் குரல் ஒழிக்க நால்வரும் நிமிரும் போதே ஒரு பெண்மணி வேகமாக உள்ளே ஓடி வந்தார் அம்மா அம்மா அங்க அங்க குழந்தைங்க பில்டிங் தீ பிடிச்சிருச்சுமா என வேகமாக அவள் கூற வாட் எப்படி என கத்திக்கொண்டே பகலவன் எழுந்துவிட அவனுடன் மற்ற மூவரும் வேகமாக எழுந்தனர் குழந்தைகள் வெளியே ஓடிவிடக்கூடாது என அவர்கள் பிரிவு மட்டும் சற்று உள்தல்லைத்தான் இருக்கும் இவர்கள் வேகமாக அங்கு வந்து சேர்ந்தபோது அந்த கட்டிடத்தில் நன்றாக தீ பரவ தொடங்கியிருந்தது அத்தியாயம் பதினொன்று பகலவன் அதிர்ந்து நின்றதெல்லாம் ஒரு நொடிதான் அடுத்த நொடி சுதாரித்திருந்தவன் உள்ள பசங்க இருக்காங்களாக்கா என்று வேகமாக கேட்க ஆமா தம்பி கீழ்த்தளத்தில் இருந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் தூக்கிட்டு வந்துட்டோம் அதற்குள் மேலே வேகமா என அவர் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே செடியின் புறம் திரும்பிய பகலவன் அண்ணா தண்ணி சாக்குப்பை கோணிப்பை எல்லாம் தயார் பண்ணுங்க மது பயர் சர்வீஸ கூப்பிடு என்று வேகமாக கூறிக்கொண்டே அந்த கட்டிடம் நோக்கி ஓடிவிட்டான்
பகலவன் அந்த கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்த போதே மேலே இருந்து சார் என ஒரு பெண் கத்த பயப்படாதமா குழந்தைங்களை தூக்கிக்கோ என்று கூறிக்கொண்டே படிகளில் பரவியிருந்த நெருப்பை பொருட்படுத்தாமல் வேகமாக மேலே ஏறினான் பகலவன் அங்கே குழந்தைகள் பார்த்துக் கொள்ள இருந்த பெண் இரண்டு கை குழந்தைகளை கையில் தூக்கிக் கொண்டாள் மேலும் மூன்று குழந்தைகளை வேகமாக தூக்கிக் கொண்டவன் அங்கே பயந்து கொண்டு நின்றிருந்த சற்றே பெரிய குழந்தைகளை பார்த்து யாரும் பயப்படக்கூடாது அப்படியே ஒன்ன நெல்லுங்க அங்கிள் வரேன் சரியா என மென்மையாக கூறிவிட்டு அந்த பெண்ணிடம் வா என்று கூறிக்கொண்டே முன்னால் நடந்தான் நெருப்பின் ஜுவாலையில் சுற்றுப்புறம் எங்கும் தகித்ததுதான் அதில் ஒரு கையில் குழந்தையுடன் அந்த பெண் பயந்து நின்றுவிட ஒரு குழந்தையை என்னிடம் கொடு என்றவன் அதையும் வாகாக தூக்கிக் கொண்டான் பயப்படாமல் நடமா தப்பித்துத்தான் ஆக வேண்டும் இது பயப்படும் நேரமில்லை என்றவன் அதற்கு மேல் நிற்காமல் முன்னால் இறங்கிவிட அந்த பெண்ணும் அவன் கூறியது போலவே அவனை தொடர்ந்து வேகமாக இறங்கினாள் அழைத்து வந்த அனைவரையும் வெண்ணிலா மாதங்கியிடம் ஒப்படைத்தவன் மீண்டும் அதே வேகத்துடன் உள்ளே நுழைந்து விட்டான் எஞ்சி இருந்ததெல்லாம் ஏழு எட்டு வயதுடைய பிள்ளைகள்தான் இந்த முறை தீ இன்னும் வேகமாக பரவியிருக்க அந்த தளத்திற்கு செல்லும் படிகளும் விழுந்துவிடும் அபாயத்தில் இருந்தது பெரிய குழந்தைகளாகவே இருந்ததாலும் நடத்தி கூட்டி வர முடியாத நிலை முன்பு போலவே எஞ்சி இருந்த மூன்று குழந்தைகளையும் தன்மீது தூக்கி வைத்துக் கொண்டுதான் வந்தான் அதற்குள் படிகளில் நன்றாக தீ பரவியிருக்க வேகமாக வந்த பகலவன் காலிலும் தீ பரவ தொடங்கியது அது ஏற்படுத்திய எரிச்சலை பொருட்படுத்தாமல் வெளியே வந்தவன் குழந்தைகளை இறக்கிவிட ஐயோ உங்க காலில் நெருப்பு வருமா என வெண்ணிலாதான் அதை முதன்முதலில் கவனித்து கத்தினாள் அதே நேரம் செடியினும் வந்துவிட்டான் தான் எடுத்து வந்திருந்த தண்ணீரை அவன் முழு வேகத்துடன் பகலவன் காலில் கொட்ட ஒருவாறு அந்த நெருப்பும் அடைந்தது அவன் கை கால் உடல் எல்லாம் எல்லா பக்கமும் தீக்காயங்கள் இருக்கத்தான் செய்தது அந்த வழியை எல்லாம் அவன் கொஞ்சமும் கண்டு கொண்டதாக தெரியவில்லை எல்லோரும் வந்தாச்சா யாரும் உள்ள இல்லையே சுற்றி இருந்தவர்களை ஆராய்ந்து கொண்டே அவன் கேட்க லீலா என்றது ஒரு குழந்தை மெதுவாக அதன் குரலில் அவள் புறம் திரும்பியவர்களுக்கும் அப்போதுதான் அவள் குறிப்பிட்ட அந்த குழந்தை இல்லாததே உரைத்தது மேலே இல்லையேமா என பகலவன் யோசிக்க ரூம்ல தூங்கிட்டு இருந்தா அங்கே நெருப்பு என்றால் அந்த சிறுமி பயத்துடன் லீலா இருந்த அரைவாசலில் நெருப்பு பரவி இருக்கிறது என்று புரிய ஒரு நொடி அனைவருக்கும் திக்கென்றிருந்தது நான் பார்க்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு பகலவன் நகர நானும் வரேண்டா என அவனிடம் வந்தான் செழியன் அவனை அழுத்தமாக பிடித்து நிறுத்திய பகலவன் உம் குழந்தையை எப்படியும் காப்பாற்ற முயற்சிக்கிறேன் படி முழுசா நெருப்பு பரவிடுச்சு ஜன்னல் பக்கம் வந்து நில்லுங்க குழந்தையை பிடிக்க தேவைப்படும் அதை கொடுங்க பேசிக்கொண்டே அவரிடமிருந்து ஒரு சாக்குப்பையை பிடுங்கிக் கொண்டு அவன் வேகமாக சென்று விட்டான் உள்ளே வந்த பகலவன் கண்ணுக்கு நேர் திகு திகுவென எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பை பார்த்து கொண்டவன் ஒருமுறை ஆழ்ந்து மூச்செடுத்துக் கொண்டு கையில் இருந்த பையால் தன்னை முடிந்தவரை சுற்றிக் கொண்டான் அடுத்த நொடி வேகமாக படிகளில் ஏறியவன் உடலில் அனைத்தையும் மீறி சூடுபட்டு தோல் உரியத்தான் செய்தது மேலே நன்றாக தீ பரவ தொடங்கியிருந்த அறையை முதலில் அவன் எட்டி பார்க்க அங்கே ஜன்னலை ஒட்டிக்கொண்டு நடுங்கிக் கொண்டு ஒரு சிறுமி நின்றிருந்தது அவன் கண்களில் விழுந்தது அவளை பார்த்ததும் அவள் அருகில் ஓடியவன் சிறுமியை தன்னுள் அணைத்தவாறு தூக்கிக் கொண்டான் அவன் தூக்கியதுமே அங்குள் எரியுது அங்குள் என சிறுமி அழத் தொடங்க ஒன்னு இல்லடா ஒன்னு இல்ல என அவளை சமாதானம் செய்து கொண்டே எதிரில் பார்த்தவனுக்கு அந்த அரை கதவரிகளும் நெருப்பு மூடுவது தெரிந்தது ஏற்கனவே யோசித்து வைத்தது போல் ஜன்னல் கதவை திறந்தவன் வெளியே எட்டி பார்க்க கீழே செலியன் நின்றிருந்தான் அண்ணா குழந்தையை பிடிங்க கேர்ஃபுல் என பகலவன் கத்த பாத்துடா என்றான் செழியனும் கீழிருந்து சத்தமாக முதல் தளம்தான் என்பதால் அதிகமாக உயரம் இருக்கவில்லை ஜன்னலுக்கு வெளியில் குழந்தையை இறக்கியவன் தன்னால் முடிந்தவரை கைகளை கீழே இறக்கி செடியன் பிடித்துவிடக்கூடிய தூரத்தில்தான் குழந்தையை விட்டான் அவன் விட்ட நொடி கீழே நின்றிருந்த செழியனும் சில பெண்களும் சேர்ந்து குழந்தையை பிடித்துவிட்டனர் அந்த ஜன்னல் மிகவும் சிறியதாக இருந்ததால் குழந்தையை மட்டும்தான் அதன் வழியாக பகலவனால் கொடுக்க முடிந்தது அவனால் அதில் நுழைய முடியாது அவன் வெளியே வருவதற்கு இருந்த ஒரே வழி வெளிப்பக்கம்தான் இப்போது தீ முழு வேகத்துடன் பரவத் தொடங்கியிருக்க பிழையில் இருந்தவர்கள் கொட்டிய நீரெல்லாம் தீயில் அமிழ்ந்துதான் போயிற்று வெளியில் இருந்த அனைவருமே பகலவனுக்காகத்தான் காத்திருந்தனர் உள்ளே படிகள் முழுவதும் தீ பரவி இருந்ததில் செழியன் உள்ளே சென்றாலும் மேலே ஏற முடியாத நிலை அங்கு செக்யூரிட்டி தவிர வேறு ஆண்களும் கிடையாது இன்றைக்கென்று பார்த்து அவரும் விடுமுறை எடுத்திருந்ததால் செழியனும் பகலவனும் தான் போராட வேண்டியதாக போயிற்று படிகள் முழுவதும் நெருப்பு சூழ்ந்து விட்டதை பார்த்த பகலவனும் வெளியேற வேறு வழி இருக்கிறதா என்றுதான் ஆராய்ந்தான் ஒரு பக்கம் செடியன் பாத்துக்கோ மாதங்கி என்று விட்டு உள்ளே வர அதே நேரம் சற்று நெருப்பு கம்மியாக இருக்கும் இடத்திலிருந்து கீழ்தளத்தில் குதிக்க இடம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் பகலவன் அனைவரும் உச்சகட்ட பதட்டத்துடன் நின்றிருக்க அவர்கள் பதட்டத்தை குறைக்க வென்றே தீயணைப்பு துறையினர் வந்து சேர்ந்தனர் அவர்கள் வந்ததுமே செடியன் அவர்களிடம் விஷயத்தை கூற அவர்களை முதலில் பகலவனை காப்பாற்றிவிட்டனர் அவர்கள் உதவியுடன் கீழே வந்தவன் முதலில் நேராக வந்து குழந்தைகளைத்தான் ஆராய்ந்தான் யாருக்கும் ஒன்னும் இல்லையே என அவன் கேட்க ஒன்னும் இல்ல
ஐ எம் ஓகே என்றவன் எல்லோரும் முதியோர் பில்டிங் போங்க மது எல்லாத்தையும் பாரு இங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் யாரையும் அதிகம் கலங்கி பகலவன் நிற்க விடவில்லை இங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தால் பதட்டம்தான் அதிகரிக்கும் என்பதால் அனைவரையும் அப்புறப்படுத்தத்தான் அவன் முயன்றான் புரிந்து கொண்டவளாய் மாதங்கியும் பொறுப்பை கையில் எடுத்துக் கொண்டாள் நிறைய காயம் வர்மா என வெண்ணிலா அவன் கையில் இருந்த தீக்காயத்தை பார்த்து கொண்டே அழுது விடுபவள் போல கூற அது ஒண்ணு இல்ல பேபி பாத்துக்கலாம் இப்போ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுடா எல்லோரும் பயந்திருக்காங்க நாங்க இங்க பாக்கணும் நீ அங்கே பார் அவளிடம் மட்டும் அப்போதும் அவன் மென்மையாகத்தான் பேசினான் உங்கள் காயம் என அப்போதும் அவள் அதிலேயே நிற்க சின்ன சின்ன தீக்காயம் தாண்டா போகும்போது ஹாஸ்பிட்டல் போய்க் கொள்வோம் இப்போ அங்க போய் பாரு என்று அவளை பிடித்து அவன் திருப்பிவிட அவளும் வேறு வழி இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு உதவ சென்றாள் ஒரு பக்கம் பெரும் போராட்டத்திற்கு பின் தீ அணைக்கப்பட்டது அதற்குள் பகலவன் காவல்துறைக்கும் அழைத்து விட்டான் அவர்களும் வந்து அந்த இடத்தை ஆராய்ந்து விட்டு பகலவனிடம் வந்தனர் தற்செயலாக விபத்து ஏற்பட வாய்ப்பே இல்லை சார் யாரோ வேண்டும் என்றேதான் செய்திருக்காங்க எங்கள் கணிப்புப்படி வெளியில் மறைந்திருந்து ஆள் இல்லாத பக்கம் இருந்த ஜன்னல் ஸ்கிரீனில் தீ வைத்திருக்கணும் பல இடங்களில் வைத்ததால் கவனிக்கு முன் வேகமாக பரவியிருக்கு தடயங்கள் சேகரிச்சுட்டு இருக்கோம் சார் எல்லாம் முடிஞ்சதும் டீடைல் ரிப்போர்ட் தரேன் என இன்ஸ்பெக்டர் கூற ஓகே சார் நாளைக்கு நான் ஸ்டேஷன் வரேன் கேரியான் என் மேனேஜர் உங்களுடன் இருப்பார் அவருக்கு அப்டேட் பண்ணுங்க நான் கிளம்புறேன் என்றவன் தான் வரவழைத்திருந்த மேனேஜரிடம் பார்த்துக் கொள்ள சொல்லிவிட்டு செடியனுடன் நடந்தான் சற்றை தள்ளி வந்ததும் செடியின் புறம் திரும்பியவன் அவங்க ஒரு பக்கம் பார்க்கட்டும் நான் பிரைவேட் டிடெக்டிவிடம் சொல்லி இருக்கேன் எனக்கு உடனடியா இதை செய்தது யார் என்று தெரியணும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த பில்டிங் இனி வேண்டாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சதும் இடிச்சிடலாம் வேறு இடத்தில் புதுசா கட்ட சொல்லுங்க மேலும் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கணும் இங்கு வரை வந்து கை வைக்கும் டேஷ் யாருன்னு தெரியணும் பெரும் கோபத்துடன் அடிக்குரலில் கூறிக்கொண்டே பகலவன் வர பாத்துக்கிறேன் பகலவா முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் என்றான் செழியன் மற்றவர்களையெல்லாம் பகலவன் பார்த்துக் கொள்வான் தான் அவனை யாரேனும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டுமே அதைத்தான் முக்கியமாக செழியன் செய்வது இருவரும் பேசிக்கொண்டே மதுவை தேடி வர அதற்குள் அவளும் அனைவரையும் படுக்க அனுப்பியிருந்தாள் மதுவும் வெண்ணிலாவும் மட்டும்தான் இவர்களுக்காக காத்திருந்தனர் குழந்தைகள் யாருக்கும் ஒன்றும் காயமில்லையே மது என பகலவன் கேட்க யாருக்கும் ஒன்னு இல்லடா கொஞ்சம் பயந்துதான் போயிட்டாங்க சமாதானம் பண்ணி படுக்க வச்சாச்சு பெரியவங்க எல்லாரும் குழந்தைங்க பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டாங்கடா கதை சொல்லி தூங்க வச்சுட்டாங்க இல்லாதவர்களுக்கு எல்லோரும் சொந்தம் தானே என்றாள் மாதங்கி ஹம் அது என்னவோ உண்மைதான் இன்னைக்கு நைட் காவலுக்கு போலீஸ் இருப்பாங்க நாளையிலிருந்து ரெண்டு செக்யூரிட்டி அதிகம் வருவாங்க மது ஆண்கள் வேண்டாம் என்ற அடம் எல்லாம் விட்டுவிடு புரிந்ததா அழுத்தமாக பகலவன் கேட்டதில் கண்டிப்பாடா சாரி என மெதுவாக மது கூற இட்ஸ் ஓகே மது பட் இனி ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது நம்பிக்கையான ஆட்களாக பார்த்து வைக்கிறேன் இப்போ போய் நிம்மதியா தூங்கு நான் காலையில வரேன் என்றான் பகலவன் ஏற்கனவே மணி மூணுடா ஹம் கொஞ்சம் தூங்கு நானும் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரேன் என்றவன் வா பேபி என வெண்ணிலாவையும் அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பினான் நேராக மூவரும் மருத்துவமனை வர பகலவன் காயங்களை சுத்தம் செய்து அவனுக்கு மருந்தும் கொடுத்தனர் ஏற்கனவே மேனேஜரிடம் சொல்லி எடுத்து வர சொல்லி இருந்த உடையை மருத்துவமனையில் வைத்தே மாற்றிக் கொண்டான் பகலவன் அங்கிருந்து கிளம்பி அவர்கள் வீடு வந்து சேர்ந்த போது ஐந்து மணி ஆகிவிட்டது நீ ரெஸ்ட் எடு பகலவா காலையில் நான் முதலில் போறேன் நீ பொறுமையா வா போதும் என்று விட்டு முதல் தளத்தில் இருக்கும் தன் அறைக்குள் செழியன் புகுந்துவிட பகலவனும் வெண்ணிலாவும் மேலே வந்தனர் நீயும் தூங்கு பேபி என்று விட்டு பகலவன் தன் அறைக்கு சென்று விட்டான் சட்டையை கழட்டலாம் என கை வைத்தவன் கதவரிகில் நிழலாடுவது தெரிய திரும்பி பார்த்தான் வெண்ணிலா தான் நின்றிருந்தாள் என்ன பேபி படுக்கவில்லையா வா ஏன் அங்கேயே நிற்கிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் சோஃபாவில் அமர அவளும் உள்ளே வந்து அவனுக்கு சற்று தள்ளி அமர்ந்து கொண்டாள் அவன் முகத்தை பார்க்காமல் அவன் உடலையே பார்த்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தவள் கண்களில் கண்ணீர் கரைக்கட்டி நின்றதை அவன் அப்போதுதான் கவனித்தான் ஹே பேபி என்னாச்சு ரொம்ப வலிக்குதா அவன் கையில் இருந்த பெரிய தீக்காயத்தை காண்பித்து கேட்டவளுக்கு அதற்கு மேல் தாங்காமல் கண்ணீர் வெளியே வந்துவிட்டது அதை அவசரமாக துடைத்து விட்டவன் என்ன பேபி இது சின்ன குழந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா எனக்கு வலிக்கவே இல்லையே பார் நன்றாக சிரித்துக் கொண்டுதானே இருக்கிறேன் ஒற்றை விரலால் அவள் நாடியை நிமிர்த்தி தன்னை பார்க்க வைத்துக் கொண்டேதான் பகலவன் பேசினான் உண்மையாகவே அவன் முகத்தில் வழியை காண்பித்துக் கொள்ளவில்லைதான் ஆனால் வழிக்காமலாக இருக்கும் நான் நான் கிரீம் போட்டு விடவா காய்ந்து விட்டதே என அவள் மெதுவாக கேட்க போடேன் என உடனடியாக பக்கத்தில் இருந்த கிரீமை எடுத்துக் கொடுத்தான் பகலவன் கையில் இருந்த சில காயங்களில் மென்மையாக அவள் தடவிவிட அவனோ அமைதியாக அவளை பார்த்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் இத்தனை நாள் அவனுக்குள் இருந்த பெரும் பதட்டத்திற்கு அவள் கண்ணீர் அவனுக்கு அழகாக விடை கொடுத்துக் கொண்டிருந்ததே முதுகிலும் காயம் இருந்ததே என அவள் கேட்க ம் என்றவன் அவள் தயக்கம் உணர்ந்து அவள் கையில் இருந்து
தப்பிக்க பல மணி நேரம் இருந்ததே இந்த வில்லனிடமிருந்து தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று ஓடியிருக்க வேண்டாமா ஏன் ஓடவில்லை அவன் உதட்டின் ஓரம் அடக்கப்பட்ட சிரிப்பில் துடிப்பதையும் சேர்த்தே கவனித்த வெண்ணிலா இப்போது தன் கவலையெல்லாம் மறைந்து அவனை முறைத்தாள் என்ன பார்த்தா எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஓடும் அளவு நான் மனசாட்சி இல்லாதவள் இல்லை புசு புசு என கோபத்துடன் அவள் கூற இந்த முறை வெளிப்படையாக சிரித்து விட்டவன் குட் இதுதான் என் பேபிக்கு அழகு முறைத்துக் கொண்டே வேண்டுமானாலும் இரு பட் நோ அழுகை பார்க்க சகிக்கல இதே கோபத்துடன் போய் தூங்கு பார்ப்போம் பேசிக்கொண்டே அவன் எழுந்துவிட அப்போதுதான் தன் மனதை மாற்றத்தான் அவன் பேசியிருக்கிறான் என்றே அவளுக்கு புரிந்தது அதில் பழைய கவலை மீண்டுவிட உண்மையாகவே வலிக்கலையா என அவள் மீண்டும் கேட்க ரொம்ப வலிக்கிறது என்று சொல்லி உன் மடியில் படுத்துக்க ஆசையாதா இருக்கு நீ ரெடியா கேட்டுக்கொண்டே அவன் அவளை நெருங்க வேறு செய்ய துள்ளி எழுந்துவிட்டால் வெண்ணிலா நான் போறேன் போங்க என்று விட்டு அவள் வேகமாக நடக்க நல்ல தூங்கு பேபி என்ற அவன் குரல் அவளை தொடர்ந்து அவள் முகத்தில் ஒரு மெல்லிய புன்னகையை தோற்றுவித்தது அத்தியாயம் பனிரெண்டு தாமதமாக படுத்திருந்தாலும் வெண்ணிலா சீக்கிரமே எழுந்துவிட்டாள் படுத்தவுடன் அழைப்பில் தூங்கிவிட்டவளுக்கு அதிக நேரம் தூக்கம் வரவில்லை மனதில் இருந்த குழப்பத்தில் சீக்கிரமே எழுந்துவிட்டாள் ஏழு மணி போல் எழுந்தவள் ஃப்ரெஷ்ஷாகிவிட்டு பால்கனியில் வந்து அமர்ந்தாள் அவள் மனதில் விடை தெரியாத ஆயிரம் குழப்பங்கள் தலையை அழுத்தமாக தாங்கிக் கொண்டு அமர்ந்தவளுக்கு பெரும் பரிதவிப்பாக இருந்தது மனம் உணர்ந்த விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர அவளுக்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை மனதை ஏமாற்றிக் கொண்டு வாழ அவளால் நிச்சயம் முடியாது அதே நேரம் தன் மனதின் ஆசையை ஏற்றுக்கொள்ளவும் அவளுக்கு பல தயக்கங்கள் இருந்தது உடனடியாக ஒரு முடிவிற்கும் வர முடியாமல் போக அப்போதைக்கு யோசித்துக் கொண்டே இருக்க பிடிக்காமல் எழுந்துவிட்டாள் நேராக கீழே வந்தவள் பாத்தி கொடுத்த காஃபியை குடித்துவிட்டு சிறிது நேரம் அவருடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் கண்கள் என்னவோ அடிக்கடி வரவேற்பறையைத்தான் தொட்டு மீண்டு கொண்டிருந்தது ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் முடியாமல் இன்னும் பர்மன் வரவில்லையா அண்ணா என அவள் கேட்டுவிட தம்பி இன்னும் எழுந்து கொள்ளவில்லை போல்மா எழுந்ததும் காஃபி கேட்டு போன் பண்ணும் இன்னும் போனே வரலையே என்றார் அவர் நேற்று வேறு நிறைய காயங்கள் பட்டதே ஏதேனும் உடல்நிலை சரியில்லையோ என அவளுக்கு பயம் வந்துவிட நான் வரேன் அண்ணா என்று விட்டு மேலே வந்தவள் பகலவன் அரைவாசல் வரை ஏதோ ஒரு வேகத்தில் வந்துவிட்டாள் கதவு லேசாக திறந்த இருந்தாலும் உள்ளே செல்ல அவளுக்குத்தான் சங்கடமாக இருந்தது ஒருவாறு மனதின் பயம் சங்கடத்தை வென்றுவிட மெதுவாக கதவை திறந்து பார்த்தாள் பகலவன் கட்டிலில்தான் படுத்திருந்தான் முதுகில் காயம் இருந்ததாலோ என்னவோ குப்புறப்படுத்திருந்தான் நல்ல வேளையாக அவளுக்கு அதிக சங்கடம் இல்லாமல் கையில்லாத ஒரு லூசான பணியை நனைந்திருந்தான் மெதுவாக அவன் அருகில் வரை வந்துவிட்டவளுக்கு அவனிடமிருந்து வெளிப்பட்ட சீரான மூச்சுக்காற்றில் நன்றாக உறங்குகின்றான் என்று புரிந்தது ஏதேனும் காய்ச்சல் இருக்கிறதோ என மனம் அடித்துக் கொள்ள ஒருமுறை ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டவள் மென்மையாக அவன் கழுத்தில் தொட்டு பார்த்தாள் காய்ச்சல் ஒன்றும் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆனால் அவளது மெல்லிய ஸ்பரிசத்திலேயே அவன் விழித்து விட்டான் அவள் நிம்மதியுடன் நிமிர்ந்த நொடி கண்களை திறந்து விட்டவன் பேபி நீதானா என கேட்டுக்கொண்டே தானும் எழுந்து அமர்ந்தான் அச்சோ சாரி வர்மா எடுப்பிட்டேனா என அவள் பதறிவிட ஹே எதற்கு பேபி இத்தனை டென்ஷன் கொஞ்சம் அழுப்பு அதான் தூங்கிட்டேன் என அவன் சோம்பல் முறிக்க அவள் மெலிதாக சிரித்துக் கொண்டாள் மெதுவா தானே தொட்டேன் அதற்கே எழுந்துட்டீங்களே ஆச்சரியத்துடன் அவள் கேட்க கவனமா இருந்தே பழகிடுச்சு பேபி நீ உட்காரு நான் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரேன் என்று விட்டு எழுந்து குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் பத்து நிமிடத்தில் மீண்டும் வந்தவன் பாத்திக்கு அழைத்து காஃபி எடுத்து வர சொன்னான் வெளியே போய் உட்காருவோமா பேபி அவள் முகம் பார்த்தே அவள் மனம் உணர்ந்தவனாக அவன் கேட்க அவளும் நெகிழ்ந்துவிட்ட மனதுடன் அவனுடன் நடந்தாள் இருவரும் வரவேற்பறை சோஃபாவில் வந்து அமர்ந்தனர் செடி நான் அவ பாத்திய பேபி எழுந்துட்டாரா என பகலவன் கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதே அவன் போன் அடைத்தது அதை எடுத்து பார்த்தவன் நூறு ஐசு என்று சிறு புன்னகையுடன் கூறிக்கொண்டே போனை எடுத்தான் அவன் எடுத்ததும் அவன் உடல் நலம் விசாரித்து விட்டே செடியனும் பேசினான் இன்னும் ஐந்து நிமிடத்தின் வீட்டில் இருப்பேன் பகலவா யார் செய்தது என்று கண்டுபிடிச்சாச்சு என செடியன் கூற சீக்கிரமே எழுந்து போயிட்டீங்களாண்ணா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்திருக்கலாமே என்றான் பகலவன் அவன் நலமே முதன்மையாக கொண்டு அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் பகலவா வந்து பேசுறேன் என்று விட்டு செடியன் போனை வைத்து விட்டான் என்ன விட அண்ணாதான் கோபமாக இருக்கிறார் மது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லையா அதான் பகலவன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே பாத்தி காஃபியுடன் வர அதை எடுத்துக் கொண்டவன் பொறுமையாக குடித்துக் கொண்டே ஏதோ யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் யாராக இருக்கும் பர்மன் ஒன்றிரண்டு எதிரியாக இருந்தால் சொல்லலாம் நமக்கு ஊர் முழுவதும் எதிரி பேபி யாரை சொல்ல அசால்ட்டாக பகலவன் கூற இத்தனை எதிரிகளை சம்பாதித்து என்ன செய்ய போறீங்க வர்மன் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்க கூடாதா என்றாள் வெண்ணிலா அதெல்லாம் நமக்கு வராது பேபி வெற்றிகரமான அரசியல் அமைதியாக எல்லாம் பண்ண முடியாது உனக்கு புரியாது விடு என அவன் முடித்துவிட வெண்ணிலாவின் முகமோ வேதனையுடன் சுருங்கி போயிற்று தன் யோசனையிலேயே இருந்த பகலவன் அப்போதைக்கு அவளை கவனிக
எதிர்க்கட்சியில் உன்னிடம் போட்டி போட்டு தோற்று போனவன் உன் பெயரை கெடுக்க முயற்சி செய்திருக்கிறான் பொறுக்கி என கோபமாக முனுமுணுத்த பகலவன் வாய்க்குள்ளேயே ஏதோ திட்டிக்கொண்டான் இந்த பழப்புக்கு பிச்சை எடுக்கலாம் நேரில் மோத துப்பில்லாத நாய் கிளமுங்கண்ணா அவனெல்லாம் பூமிக்கு பாரமா இருந்தவரை போதும் கண்கள் கோபத்தில் ஜிவக்க கர்ஜனையாக உழைத்த பகலவன் குரலில் பெண்ணிலாவிற்கு உடல் முழுவதும் நடுங்கிவிட்டது கொல்ல போறீங்களா குரல் நடுங்க அவள் கேட்க முகத்தில் இருந்த கோபம் கொஞ்சமும் குறையாமல் அவள் புறம் திரும்பியவன் இப்படி செய்தவனை இடுப்பில் தூக்கி வைத்து கொஞ்சவா என்றான் சீரலாக அதில் அவளுக்கு மேலும் நடுங்கத்தான் செய்தது இருந்தும் விடாமல் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாமே என அவள் மெதுவாக கூற எதுக்கு போலீஸ் நேரத்தை வீணடிக்கவா யார் உயிரும் போகாத தைரியத்தில் பேசாத பேபி குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஆகியிருந்தால் நிதானமாக அவன் கேட்டதற்கு அவளுக்கு பதில் தெரியவில்லைதான் அதற்காக அவன் சொல்வதை அவளால் ஒத்துக்கொள்ளவும் முடியவில்லை சட்டம் தண்டனை கொடுக்கும் வர்மா மெதுவாக இருந்தாலும் அழுத்தமாக அவள் கூற எனக்கு அத்தனை பொறுமை இல்லை பேபி என்று விட்டு வேகமாக சென்று விட்டான் பகலவன் இந்த முறை செழியனும் கொலைவெறியில் இருந்ததால் அவனும் அமைதியாக சென்று விட்டான் வெண்ணிலாதான் தவிப்புடன் நின்றிருந்தாள் பகலவன் பாட்டிற்கு வேகமாக கிளம்பி சென்றுவிட வெண்ணிலாதான் அவனை தடுக்கவும் முடியாமல் அவன் கூறி சென்றதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாமல் பெரும் தவிப்புடன் அந்த நாளை கடத்தினாள் பகலவனோ அன்று மதியமே தீ விபத்து ஏற்படுத்தியவனை பிடித்துவிட்டான் தனியாக ஒரு இருட்டு அறையில் தூணோடு கட்டப்பட்டு கண்விழித்த தர்மலிங்கத்திற்கோ பயத்திலேயே உயிர் போய்விடும் போல இருந்தது தனக்கு எதிரில் சேரில் கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு அமர்ந்து கொண்டு தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த பகலவனை பயத்துடன் பார்த்தவன் வேண்டாம் பகலவா ஒழுங்க என்ன விட்டுடு எனக்கு ஏதாவது ஆனால் என் கட்சி ஆட்கள் உன்னை சும்மா விடமாட்டாங்கடா குரலில் நடுக்கத்துடன் அவன் கூற மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டே எழுந்தான் பகலவன் ஆவணங்களாவது என்னுடன் மோதுவாங்களா இல்லை உன்னை மாதிரியே முட்டாள்தனமாத்தான் யோசிப்பாங்களா பேசிக்கொண்டே அவன் பக்கத்தில் இருந்த டின்னை எடுக்க அவனுக்கு பதில் கூட சொல்ல தோன்றாமல் பயத்துடன் அவன் செய்கையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் தர்மலிங்கம் வேண்டாம் வேண்டாம் பகலவா பெரிய தப்பு பண்ற அவன் திணறலாக பேச பேசவே டின்னை திறந்து அதிலிருந்த மன்னனையை அவன் மீது நிதானமாக கொட்டினான் பகலவன் ஒரு காரியம் செய்யும் முன் பக்க விளைவுகள் யோசிக்கணும் தர்மா கத்தி எடுத்தவனுக்கு கத்தியால் தான் சாவு என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா இதுவும் அதுபோல்தான் பச்ச குழந்தைகளுக்கு எரியும் என்று யோசிக்க தோன்றவில்லை இல்லையா அதுதான் எப்படி எரியும் என்று அனுபவித்து தெரிந்து கொள் ஐயோ பகலவா வேண்டாம் என விட்டுடு நீ எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் தரேண்டா ஊற விட்டே போயிடுறேன் உன் அம்புக்கே வரமாட்டண்டா என்ன விட்டுடுடா உயிர் பயத்தில் அவன் அலறியதை எந்த உணர்வும் மற்ற வெறித்தவன் எவ்வம்புக்கு நேரடியாக நீ வந்திருந்தால் நிச்சயம் உயிருடன் இருந்திருப்பாய் தர்மா பேட் லக் என தோலை குலுக்கிய பகலவன் தீக்குச்சியை பற்ற வைத்து சுண்டிவிட அழுத்தனுடை தர்மலிங்கம் என்னும் மனித மிருகத்தின் உடல் தீக்கிரையானது அவன் பயத்தில் அலறிய நொடி முந்தைய நாள் எரியதங்கள் என தன்னிடம் பிதற்றிய குழந்தைக்கு நியாயம் செய்துவிட்ட திருப்தி பகலவனுக்கு மேலும் அவர்கள் மாட்டாமல் இருக்க தர்மலிங்கம் ஊரை விட்டு ஓடிவிட்டான் என்பது போல் ஏற்பாடு செய்துவிட்டு அனைத்தையும் முடித்து அவர்கள் வீடு வந்து சேர இரவாகிவிட்டது நேராக தன் அறைக்கு வந்த பகலவன் கண்கள் தானாக வெண்ணிலா அறை மீது படிந்தது திறந்திருந்த கதவு வழியாக அவள் கண்களுக்கு தென்படாமல் போக ஃப்ரெஷ் ஆகிவிட்டு பார்த்துக் கொள்வோம் என தன் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் குளித்துவிட்டு வந்தவன் ஏதோ தோன்ற பால்கனி வழியாக எட்டி பார்க்க அவன் நினைத்தது போலவே வெண்ணிலா கீழே தோட்டத்தில்தான் நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்த்ததும் தானும் போனை எடுத்துக்கொண்டு கீழே வந்துவிட்டான் பகலவன் தூங்கலையா பேபி என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் அவளுடன் இணைந்து கொள்ள அவளோ அவன் கேள்விக்கு பதில் கூறாமல் அவனை ஒரு மாதிரி பார்த்தாள் அவள் பார்வையில் இருந்த தவிப்பில் நின்றுவிட்டவன் என்னாச்சு பேபி என்று கேட்க அவன என்ன பண்ணீங்க என்றாள் அவள் சிறு பயத்துடன் ஒரு நொடி அவள் என்ன கேட்கிறாள் என்று புரியாமல் முகம் சுருங்க யோசித்தவனுக்கு சட்டென புரிந்துவிட்டது இன்னும் அதையேதான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா உனக்கு எதற்கு பேபி அதெல்லாம் நாம் பாட்டு கேட்போமா நடந்ததை சொல்வதில் அவனுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைதான் ஆனால் ஏற்கனவே தவித்துக் கொண்டிருப்பவள் மேலும் தவித்துப் போவாளே என்றுதான் அவன் பேச்சை மாற்ற முயன்றான் அவள் விடும் எண்ணத்தில் இல்லை போல் கொல பண்ணீங்களா இல்லைதானே விடாமல் அவள் கேட்டதில் ஒரு பெருமூச்சு எடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொண்டான் பகலவன் பேபி அவன் பாவத்தின் பலன் அவனுக்கு கிடைக்கும் அத்தோடு அதை விடு அழுத்தமாக பகலவன் கூற அப்போ உங்கள் பாவத்தின் பலன் உங்களுக்கு கிடைக்குமே என்றவளுக்கு இந்த முறை கண்ணீரே வந்துவிட்டது அவள் தவிப்பை பார்த்தவனுக்கோ அடுத்த நொடி அவளை இருக அணைத்து ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என இரு கைகளும் பரபரத்தது ஆனால் எந்த உரிமையில் செய்வான் அந்த நொடி முதல் இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்திற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என திடமான முடிவெடுத்தான் பகலவன் பேபி நீ அடும் அளவு எதுவும் நடந்துவிடவில்லை நடக்கவும் என்றும் நான் விடமாட்டேன் எனக்கு உன்னுடன் கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் பேபி பிளீஸ் கெஞ்சலாக அவன் கேட்க அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தவளுக்கு அவன் ஏக்கம் புரிந்தது அவளுக்கு உள்ளுக்குள் பெரிதாக அடித்துக் கொண்டதுதான் மனம் ஏதேதோ
பாட்டு போடுறீங்களா என அவள் கேட்க ஷோர் பேபி வா என்றவன் அவர்கள் எப்போதும் அமரும் பெஞ்சில் அமர்ந்ததும் பாடலை போட்டுவிட்டான் உறவுகள் தொடர் கதை உணர்வுகள் சிறு கதை ஒரு கதை என்றும் முடியலாம் முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம் இனி எல்லாம் சுகமே உன் நெஞ்சில் பாரம் உனக்காகவே நானும் சுமை தாங்கியாய் தாங்குவேன் உன் கண்களில் ஓரம் எதற்காகவோ ஈரம் கண்ணீரை நான் மாற்றுவேன் வேதனை தீரலாம் வெறும் பணி விலகலாம் வெண்மேகமே புது அழகிலே நானும் இணையலாம் ஒரு கதை என்றும் முடியலாம் முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம் இனி எல்லாம் சுகமே பாடல் ஒழிக்கும் போது பொதுவாக கண்மூடி சாய்ந்துவிடும் பகலவன் இன்று வெண்ணிலாவையேதான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் பார்வை செய்தி சொன்னதோ அவளுக்கும் புரியத்தான் செய்தது இருந்தும் அவள் பாரம் தீரக்கூடியதாக இல்லையே சிறிது நேரம் பாடல் கேட்டுவிட்டு இருவரும் அமைதியாக தங்கள் அறைக்குள் சென்று விட்டனர் இருவருக்கும் அன்று உறக்கமில்லா இரவாகத்தான் போனது பகலவன் அதிகம் குழப்பிக் கொள்ளாமல் அடுத்து என்னவென்று தெளிவான முடிவெடுக்க வெண்ணிலாதான் பெரும் தவிப்பில் இருந்தாள் பேசாமல் இங்கிருந்து ஓடிவிடேன் என்று ஒரு மனம் கதற மற்றொரு மனமோ அதற்கும் முழுதாக ஒத்துழைக்காமல் அவளை பாடாய்படுத்தியது விட்டுவிடவும் முடியாமல் முழு மனதாக ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாமல் தன் மனதுடன் போராடி போராடி தோற்றுக் கொண்டிருந்தாள் ஏன் என் வாழ்க்கையில் வந்தீங்க வர்மா நான் உங்களை பார்த்திருக்கவே கூடாது நீங்க நிச்சயம் வில்லன்தான் வேறு வழியில்லாமல் தன் தவிப்பிற்கு காரணமானவனை திட்டிக்கொண்டே ஒருவாறு தூங்கி போனாள் வெண்ணிலா அத்தியாயம் பதிமூன்று மறுநாள் காலை பகழவன் கீழே வந்தபோது அவனுக்கு உணவு வைத்துக் கொண்டே வெண்ணிலாவை பற்றி கேட்டார் பாத்தி தம்பி வெண்ணிலா சாப்பிடவே வரலையேப்பா நேரமாச்சே என அவர் கேட்க அப்போதுதான் உணவில் கை வைத்தவன் இன்னும் வரவில்லையா என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்துவிட்டான் தூங்குதோ என்னவோ தம்பி நீங்க சாப்பிட்டு போங்களேன் என அவர் கூற இல்லனா பாத்துட்டு வரேன் என்றவன் அங்கே அமர்ந்திருந்த செடியினிடமும் ஒரு தலையசைப்புடன் நகர்ந்து விட்டான் வெண்ணிலா அரைக்கதவை அவன் தட்டிய போது அவளும் உடனடியாக திறந்தாள் சிவந்திருந்த அவள் கண்களை பார்த்ததும் பதறிவிட்டவன் என்ன பேபி உடம்பு ஏதாவது முடியலையா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளை தொட்டு பார்க்க அவளோ மறுப்பாக தலையசைத்தாள் அவள் உடம்பிலும் சூடு இல்லாததால் நிம்மதியுடன் கையெடுத்து விட்டவன் அழுதியா பேபி என்றான் இப்போது அழுத்தமாக என்ன விட்டுடுறீங்களா என திடீரென அவள் கேட்க ஒரு நொடி அவனே அதிர்ந்துதான் விட்டான் என்ன பேபி வேறு ஏதேனும் சொல்ல வருகிறாளா என்ற நப்பாசையில் அவன் மீண்டும் கேட்க அவளோ மீண்டும் அதையே தெளிவாக கூறினாள் என்னை விட்டுடுங்களேன் வர்மன் உங்களுக்கும் மனோகருக்கும் தானே பிரச்சனை அவர் பணம் வந்ததும் தந்து விடுவார் நானும் வேண்டுமானாலும் சொல்கிறேன் என்னை விட்டுடுங்க மீண்டும் மீண்டும் அவள் அழுத்தமாக கூறியதில் அவன் இலகுத்தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்து அவன் முகம் இருகியது விட்டுவிட்டால் என்ன செய்வதாக உத்தேசம் அவனை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கடனை அடைக்க போறீங்களா நிதானமாக அவன் கேட்க அவன் வார்த்தைகள் ஏற்படுத்திய வழியில் அவளுக்கு கண்கள் தாங்காமல் கலங்கிவிட்டது பல்லை கடித்து அழுகையை கட்டுப்படுத்த அவள் போராட அதை கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் பதில் என்றான் அவன் சீரலாக பல நாட்களுக்கு பின் அவனிடமிருந்து வெளிப்பட்ட கோபத்தில் அவள் பயத்துடன் அவனை பார்க்க பதில் சொல்லுவெண்ணிலா என அவள் கண்களை பார்த்து ஆழமான குரலில் கேட்டுக்கொண்டே அவளை நெருங்கினான் பகலவன் அவன் குரலும் பார்வையும் அவளுக்கும் பெரும் பயத்தை கிளப்ப தானாக அவள் கால்கள் பின்னால் நகர்ந்தது ஒரு கட்டத்தில் சோஃபாவில் முட்டி அவள் தடுமாறி அதிலேயே விட பகலவனும் விடாமல் அவள் புறம் குனிந்தான் சோ உன் காதலனை கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ளப் போகிறாய் இல்லையா அன்று அம்மாவிற்காக சம்மதித்தேன் என்று சொன்னதெல்லாம் பொய்யா பிரிவு துயரில் காதல் வந்துவிட்டதோ இல்லை கல்யாண ஆசையா ஐயோ வர்மா பிளீஸ் அவன் குத்தல் வார்த்தைகள் தாங்காமல் கத்திவிட்டாள் வெண்ணிலா அவளும் எத்தனை நேரம் அமைதியாக இருப்பது கதறுவது போல் அவள் கத்தியதும் தான் அவள் நிலையை உணர்ந்தானோ என்னவோ பகலவனும் ஒருமுறை அழுந்த கண்மூடி திறந்து தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டான் அவள் முன்னிருந்து நிமிர்ந்தவன் பக்கத்தில் இருந்த சோஃபாவில் தொப்பென அமர்ந்து விட்டான் பதில் சொல்லித்தான் தொலையன் பேபி ஏன் இப்படி என்னை டென்ஷன் செய்து பார்க்கிறாய் உனக்கு அவன்தான் வேண்டுமா மீண்டும் அவன் ஆரம்பித்த இடத்திலேயே வந்து நிற்க ஐயோ இல்லை வர்மா என அவசரமாக கத்துவிட்டாள் வெண்ணிலா மீண்டும் யாராவது சொல்லிவிடப் போகிறானோ என்ற பயம் அவளுக்கு அவள் பதிலில் அவன் இருக்கமும் லேசாக தளர்ந்தது அப்போ அவன் வேண்டாமா அவளை பார்த்துக் கொண்டே அவன் கேட்க அவளும் மறுப்பாக தலையசைத்தாள் ஏனோ குரலில் மீண்டிருந்த ஒருவித குறும்புடன் அவன் கேட்க பதில் தெரிந்து கொண்டே கேட்பவனை ஒரு கையாளாக பார்வை பார்த்தாள் வெண்ணிலா அவன் விட்டுவிட்டாலும் பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்பது போல் அவன் சட்டமாக அமர்ந்திருக்க அவர் மேல் எனக்கு காதல் இல்லை அதனால் கல்யாணம் பண்ணிக்க போவதில்லை என்றால் அவள் மெதுவாக முன்பு நீ கல்யாணத்திற்கு சம்மதித்திருந்த போதும் உனக்கு அவன் மேல் காதல் இல்லையேமா சிறு நக்களுடன் சிரிப்பை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அவன் கூறியதில் அவளுக்கு இயலாமையில் கோபமும் அழுகையும் தான் வந்தது அது என் இஷ்டம் நீங்க என்ன விடுவீங்களா மாட்டீங்களா கண்களில் கண்ணீரும் குரலில் கோபமுமாக கேட்டவளை ஒரு நொடி முகம் சுருங்க பார்த்தவன் பின் சிறு புன்னகையுடன் எழுந்து முன்பு போலவே அவள் அருகில் வந்தான் 
ரொம்பவும் அழுத்தம் பேபினே உன்னை விடணும் அவ்வளவுதானே விட்டுடலாம் அதற்கு முன் உனக்கு சில விஷயங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் முதலில் என்னுடன் வா சாப்பிட்டு விட்டு வருவோம் பின் பொறுமையா உட்கார்ந்து பேசலாம் மென்மையாக அவள் கண்ணீரை துடைத்துவிட்டு அவன் கூற அவன் நெருக்கத்தில் எதுவும் பதில் கூற முடியாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் வெண்ணிலா அவன் நிமிர்ந்ததும் எனக்கு வேண்டாம் என அவள் மெதுவாக கூற நானே வார்த்து தரும் தோசை என்றாலும் வேண்டாமா என்றான் பகலவன் கனிவுடன் அவன் கூற்றில் ஆச்சரியத்துடன் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவளுக்கு மறுக்க வாய் வரவில்லை இப்போ வருகிறாயா என மீண்டும் அவன் கேட்க அமைதியாக எழுந்து அவனை தொடர்ந்தாள் வெண்ணிலா கீழே செடியன் அவனுக்காக காத்திருக்க நீங்க கிளம்புங்கண்ணா நான் வரேன் என செடியனை அனுப்பி வைத்தவன் பாத்தியண்ணா நீங்க சாப்பிடுங்க என அவரையும் உணவு மேஜையிலேயே விட்டுவிட்டு வெண்ணிலாவை அழைத்துக் கொண்டு சமையலறைக்குள் சென்றான் கலங்கி இருந்த அவள் முகத்தை பார்த்த செழியனும் பாத்தியும் எதுவும் எதிர்கேள்வி கேட்காமல் அவர்களுக்கு தனிமை கொடுத்து ஒதுங்கிக் கொண்டனர் சமையலறைக்குள் வந்தவன் அன்று போலவே அவளை அமர வைத்துவிட்டு இருவருக்கும் தோசை பார்த்தான் அவளுக்கு கொடுத்துவிட்டு அவனும் அங்கேயே அமர்ந்தான் சாப்பிடு பேபி என அவன் மென்மையாக கூறியதில் அவனை ஓர கண்ணால் ரசித்துக் கொண்டே சாப்பிட்டு முடித்தாள் வெண்ணிலா அவள் பார்ப்பதை உணர்ந்தே இருந்த பகலவனும் சிறு புன்னகையுடன் உணவை முடித்துக் கொண்டு எழுந்தான் இருவரும் உண்டு முடித்ததும் வெண்ணிலாவை அழைத்துக் கொண்டு தன் அறைக்குத்தான் பகலவன் வந்தான் உட்கார் பேபி என்று விட்டு தன் பீரோவை திறந்தவன் அதிலிருந்து ஒரு கோப்பை எடுத்து வந்து அவளிடம் கொடுத்தான் உன் மனம் தெளிவாகத்தான் காத்திருந்தேன் பேபி இனி பிரச்சனை இல்லை இதை பாரு படிக்க தெரியும் தானே சிறு கிண்டலுடன் அவன் முடிக்க நான் ஒரு லாயர் என்பதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என நுடித்துக் கொண்டே அவன் நீட்டிய பயலை வாங்கிக் கொண்டாள் வெண்ணிலா அவள் செயலில் மெலிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் தானும் அமர்ந்து கொண்டான் சாதாரணமாக அந்த கோப்பை புரட்ட தொடங்கியவளுக்கு அதிலிருந்த விவரங்களை பார்க்க பார்க்க பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது அதை முழுதாக பார்த்துவிட்டு நிமிர்ந்தவள் வர்மா என அதிர்ச்சியுடன் அவனை பார்க்க ஏதாவது புரிகிறதா பேபி என்றான் அவன் மனோகர் அக்கவுண்டில் இருந்து சில மாதம் முன்பு யாருக்கோ முப்பது லட்சம் டிரான்ஸ்பர் ஆகியிருக்கு ஆனால் எப்படி யாருக்கு கொடுத்தார் குழப்பத்துடன் அவள் கேட்க டிரான்ஸ்பர் ஆன அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸும் இருக்கே பேபி என்றான் பகலவன் யாரோ ரவீந்திரன் என்று போட்டிருக்கு அந்த பெயர் உனக்கு தெரிந்திருக்கணுமே பேபி நல்லா யோசி பகலவன் கூற்றில் முகம் சுருங்க யோசித்தவளுக்கு சட்டன ஞாபகம் வந்துவிட்டது மனோகரின் தங்கை கணவர் என அவள் முணுமுணுக்க இப்ப சொல்லு பேபி மனோகரிடம் பணம் இல்லையா தெளிவாக பகலவன் கேட்க அவளோ விழித்தாள் அதான் ரவீந்திரிடம் கொடுத்து விட்டார் போலேயே ஆனால் கடனை அடைக்காமல் அவருக்கு ஏன் கொடுத்தார் அவரே நல்ல பணக்காரர் தானே வரதட்சணை ஏதாவது அவளை ஏதேதோ குழப்பிக் கொள்ள வரதட்சணை கொடுமையெல்லாம் இருந்தால் அவன் தங்கை அமைதியாக குடும்பம் நடத்துவாளா என பகலவன் கேட்ட அவள் குழப்பம் அதிகமாகித்தான் போனது நான் சொல்வதை முழுதாக நம்பிய பேபி அவளை அழுத்தமாக பார்த்துக் கொண்டே பகலவன் கேட்க கண்டிப்பா என்றால் வெண்ணிலா யோசிக்காமல் அதில் நிம்மதியுடன் அவளை பார்த்தவன் அதற்கு மேல் எதுவும் மறைக்காமல் முழுதாக அவளிடம் கூறினான் மனோகருக்கு பூர்வீக நிலம் சொந்த ஊரில் இருந்திருக்கிறது பேபி அதன் பத்திரத்தை வைத்துத்தான் கடன் வாங்கியிருக்கிறான் ஆனால் அவன் கொடுத்தது போலி பத்திரம் அப்போதுதான் வட்டி தொழில் ஆரம்பித்த ஒருவரை சுலபமாக ஏமாற்றிவிட்டான் அந்த நிலம் விற்காமல் இருந்தவரை பிரச்சனை இல்லை ஒழுங்காக வட்டி கட்டியிருக்கிறான் நிச்சயம் அநியாய வட்டி இல்லை நியாயமான வட்டிதான் அன்றைய அவள் குற்றச்சாட்டிற்கு சேர்த்தே பகலவன் கூறினான் திடீரென ஊரில் ஒரு பெரிய மனிதர் மொத்தமாக கடை போல் திறக்க பெரிய இடம் வேண்டும் என்று இவனிடத்தை கேட்க யோசிக்காமல் விற்றுவிட்டான் அதில் வந்த பணம்தான் இது தன் பெயரில் பணம் இருந்தால் பிரச்சனை என்று தங்கை கணவர் பெயரில் மாற்றிவிட்டான் அடமானம் வைத்த பத்திரத்திற்கு மதிப்பில்லை என்றதும் அவனுக்கு பணத்தை கொடுக்க மனம் வரவில்லை வட்டி கொடுப்பதையும் ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி தள்ளி போட்டுக் கொட்டே வந்தவன் மொத்தமாக ஏமாற்றிவிடத்தான் திட்டம் போட்டிருக்கிறான் உன்னை திருமணம் செய்து கொண்டு ஊரை விட்டு போய்விட்டால் தொடர்ந்து வரமாட்டார்கள் என்ற எண்ணம் அப்படியே வந்தாலும் போலி பத்திரத்தை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்ய முடியும் எல்லாமே போலி என்று தப்பிவிட திட்டமிட்டிருக்கிறான் அவனுக்கு பணம் கொடுத்தவர் நம் தொகுதி ஆள்தான் என்னிடம் வந்து அவர் சொன்னதில் நான் மனோகரை ஆராய போய் எல்லாமே தெரிய வந்தது அவன் சரியான பண பிசாசு பேபி எதற்காகவும் பணத்தை விடமாட்டான் வெண்ணிலா ஒரே அடியாக அதிர்ந்து அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தவன் தான் கூறிய அனைத்தையும் அவள் ஜீரணித்துக் கொள்ள சற்றே அவகாசம் கொடுத்தான் சில நிமிடங்கள் அவன் அமைதியாக அமர்ந்துவிட வெண்ணிலாவும் கேட்ட விஷயத்தை ஜீரணிக்க முயன்று தலையில் கை வைத்து அமர்ந்துவிட்டாள் ஒருவாறு பகலவன் இதெல்லாம் பொய்யாக கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அவளுக்கு புரிந்தது முக்கியமாக எல்லா ஆதாரமும் அவளிடம் கொடுத்திருக்கிறானே எனக்கு தெரியாது பர்மா தன்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறானோ என்ற கவலையில் அவள் கூற ஐ நோ பேபி அண்ட் சாரி பேபி ஐ எம் ரியலி சாரி என்றான் பகலவன் உண்மையான வருத்தத்துடன் அவன் எதற்கு மன்னிப்பு கேட்கிறான் என்று அவளுக்கு நிஜமாகவே புரியவில்லை அவள் முகத்திலிருந்தே அதை படித்தவன் உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் பேபி நீயும் முதலில் அநியாய வட்டி அது இதுன்னு பேசவும் உனக்கும் அவனை போலவே பணத்தின் மீதுதான் ஆசை என்று நினைத்துவிட்
ஆனால் உன் விஷயத்தில் ஏதோ கண்ணை மறைத்துவிட்டது இன்னும் நிறைய சொல்லணும் எல்லாம் சொல்கிறேன் முதலில் என்னை மன்னித்து விடுவாய்தானே அவள் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு சிறு தவிப்புடன் கேட்டான் பகலவன் அவன் கொடுத்த கஷ்டங்கள் அவளுக்கு அப்போதுதான் நினைவே வந்தது அவனிடத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது இது கூட செய்யாமல் அவனால் இருந்திருக்க முடியாதே என்றுதான் அவளுக்கே தோன்றியது இத்தனைக்கும் அவன் தவறாக ஒரு பார்வை கூட பார்க்கவில்லையே எனக்கு ஒன்றும் கோபம் இல்லை வர்மா என மெதுவாக அவள் கூற தேங்க்ஸ் பேபி தேங்க்ஸ் டா என்றவன் குரலில் அத்தனை அமைதி உனக்கு என்மேல் கோபம் இருந்தால் அடித்து வேண்டுமானாலும் கொல் பேபி ஆனால் என்னை வெறுத்து விடாதே அவள் கைகளை மேலும் தன் கைகளுக்குள் அழுத்தமாக மூடிக்கொண்டே அவன் கூற என்னால் உங்களை வெறுக்க முடியாது வர்மா என்றால் அவள் மென்மையாக நான் மனோகரிடம் பேசவா வர்மா நீங்க என்னை கடத்தி வைத்திருப்பதாக சொல்லவா சொன்னால் பணம் கொண்டு வருவார் இல்லையா மாட்டான் சட்டன பகலவன் கூறிவிட அவனை புரியாது பார்த்தால் வெண்ணிலா அவர் என்னை விரும்புவதாக கூறினார் வர்மா நான் அவரை விரும்பாத பட்சத்தில் அதை பயன்படுத்துவது தவறுதான் ஆனால் அவர் செய்ததும் தப்புதானே அதற்கு இது சரியா போகும் கோபத்துடன் கூறியவளை பார்த்து மெளிதாக சிரித்துக் கொண்ட பகலவன் அவன் காதலுக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுப்பவனாக தெரியவில்லை பேபி எதற்கும் ஒரு முயற்சி செய்திப்பார் உனக்கும் அவனை பற்றி தெரிய வேண்டும் இல்லையா என்றான் இதற்கு மேல் தெரிந்து கொள்ள ஒன்றுமில்லை என்றாலும் பகலவன் கொடுத்த போனை மறுக்காமல் வாங்கிக் கொண்டாள் வெண்ணிலா மனோகருக்கு அழைத்தவள் போனை ஸ்பீக்கரில் தான் போட்டாள் எதுவானாலும் பகலவனிடம் மறைக்க அவள் நினைக்கவில்லை மனோகர் போனை எடுத்ததுமே பரபரப்பாகத்தான் பேசினான் எப்படி இருக்கியா நிலாமா ஏன் இத்தனை நாள் கூப்பிடவே இல்லை டவர் கிடைக்கலன்னு அத்த சொன்னாங்க வேறு யார் போனில் இருந்தாவது கூப்பிட்டிருக்கலாமே நான் ரொம்பவும் தவித்து போனேன் தெரியுமா அவன் உருகி உருகி பேச பகலவனின் முகம் இறுகிக் கொண்டே போனது வெண்ணிலாவிற்கும் சங்கடமாகவே இருந்ததால் அவள் நேராக விஷயத்திற்கு வந்தாள் மனோகர் கொஞ்சம் நான் சொல்வதை அமைதியா கேளுங்க நான் பெரிய ஆபத்தில் இருக்கேன் நீங்க கடன் வாங்கி இருந்த ஆள் என்னை கடத்தி விட்டான் நீங்க பணத்தை தந்தால் தான் விடுவேன் என்கிறான் பணத்தை கொடுத்து என்னை காப்பாத்துங்க பிளீஸ் தெளிவாக வெண்ணிலா கூற ஹே என்ன சொல்ற நிலா நீ மும்பை போகலையா இத்தனை நாள் எங்க இருந்தாய் இன்னைக்கு திடீர்னு போன் பண்ணி ஏதேதோ சொல்கிறாய் அவன் கடத்தல் எல்லாம் செய்யும் அளவு பெரிய ஆள் இல்லையே இத்தனை பதட்டத்திலும் அவன் குள்ளநரி மூளை வேலை செய்ததில் வெண்ணிலாவிற்கே எரிச்சலாகத்தான் இருந்தது அவர் நேரடியாக கடத்தவில்லை மனோகர் அவருக்கு தெரிந்து பெரிய ரவுடியை வச்சு கடத்திட்டாரு இத்தனை நாள் ஒரு வீட்டுல அடைச்சு வச்சு மிரட்டினாங்க நான் மறுத்ததும் இன்று கொலை பண்ணிடுவேன்னு சொல்றாங்க மனோகர் எனக்கு பயமா இருக்கு காப்பாத்துங்க போலீஸ்ல சொல்லியாவது காப்பாத்துங்க கடைசி வரியை ரகசியம் போல் மெதுவாக அவள் கூற அவனோ போலீஸா என்றான் பெரும் யோசனையுடன் என்னிடம் பணம் இல்லை என்று சொன்னாயா நிதானமாக அவன் விவரம் கேட்டதே அவன் காதலின் லட்சணத்தை காட்டிக் கொடுக்க போதுமானதாக இருந்தது உங்கள் போலி பத்திரம் நில விற்பனை வரை எல்லாம் சாட்சியுடன் காண்பிச்சாங்க பெரும் எரிச்சலுடன் வெண்ணிலா கூற அவள் கைகளை ஆறுதலாக பிடித்துக் கொண்டான் பகலவன் அதெல்லாம் அவர்களால் நிரூபிக்க முடியாது நிலா நீ கடைசி வரை என்னிடம் பணம் இல்லை என்றே சொல்லிக் கொண்டிரு ஒரு கட்டத்தில் வேறு வழி இல்லாமல் விட்டுடுவாங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு வைக்கிறேன் என்று விட்டு அவன் பட்டன போனை வைத்துவிட தன் கையில் இருந்த போனை பெரும் அதிர்ச்சியுடன் வெறித்து பார்த்தாள் வெண்ணிலா அத்தியாயம் பதினான்கு மனோகர் பேசிய லட்சணத்திலேயே பகலவன் கூறியது போல் அவனுக்கு பணம்தான் பெரிதென்று புரிந்துவிட்டதுதான் ஆனாலும் அவள் ஒரு ஆபத்தில் இருக்கும்போது அப்படியே விட்டுவிட்டு போகும் அளவு கோழையாக இருப்பான் என வெண்ணிலா சுத்தமாக நினைக்கவில்லை அவன் கூறிய காதல் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் ஏதோ கிடைத்தால் லாபம் என்று முயன்றிருக்கிறான் போல் என நினைத்தவளுக்கு பெரும் அறுவறுப்பாக போய்விட்டது முகம் சுருங்க அமர்ந்திருந்த வெண்ணிலாவின் நிலை பகலவனுக்கும் புரிந்தது மென்மையாக அவள் கைகளை பிடித்துக் கொண்டவன் பேபி என மெதுவாக கூப்பிட அவளும் அப்போதுதான் சுய நினைவிற்கே மீண்டாள் மனசுணக்கம் குறையாமல் அவனை பார்த்தவள் நான் உண்மையாக அவனை விரும்பியிருந்தால் என் நிலை என்ன வருமா நீங்கள் கெட்டவராக போயிருந்தால் இந்நேரம் என் கதி போயும் போயும் அவனுக்காக நான் உங்களை எதிர்த்து கஷ்டப்பட்டு ஏதோதோ நினைவுகளில் அவள் பேச முடியாமல் திணறி போனாள் அதற்கு மேல் ஒதுங்கியிருக்க முடியாமல் அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் பகலவன் பேபி என பாரு நீ சொன்ன எதுவுமே நடக்கவில்லை நீ அவனை விரும்பவே இல்லை அண்டு என்னை வில்லனாக பார்த்த நீயே நல்லவன் பட்டம் வேறு கொடுத்து விட்டாய் வேறு என்ன வேண்டும் அவனை இனி மறந்துவிடு பேபி நான் பார்த்துக்கிறேன் அவன் என்னவோ அவளை சமாதானம் செய்ய சாதாரணமாகத்தான் பேசினான் அவள் தான் அவன் கடைசி வரையில் திடுக்கிட்டு அவனை பார்த்தாள் அவனையும் கொல்ல போறீங்களா பயத்துடன் கேட்டவளை புரியாது பார்த்தவன் பின் சத்தமாக சிரித்து விட்டான் ஹட லூசு பேபி என்னை பார்த்தால் பார்த்தவனை எல்லாம் கொல்லும் கொலைகாரன் போலவா தெரிகிறது சிரித்துக் கொண்டே அவன் கேட்டாலும் அதுதானே உண்மை என நினைத்துக் கொண்டாள் வெண்ணிலா அவள் முகமே அவளை காட்டிக் கொடுத்துவிட இப்போது சிரிப்பை நிறுத்திவிட்டு அவனும் அவளை சீரியஸாக பார்த்தான் யாருக்கு மரண தண்டனை நியாயமோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் பேபி அது வழங்கப்படும் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் நான் வில்லன் மட்டும்தான்மா கொலைகாரன் எல்லாம் இல்லை அவன் அசால்ட்டாக தோலை குழுக்க அதில் அவனை முறைத்தவள்
அவன் பேச்சை மாற்றிவிட்டதில் அவளும் ஒரு பெருமூச்சுடன் அமைதியாகிவிட்டாள் எப்படி வாங்குவீங்க என அவளும் முக்கிய பேச்சிற்கே வர யோசிக்கணும் பேபி அவன் கொலை மிரட்டலுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டான் உன்னை தூக்கியதற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் பட் வேற வழிகள் இருக்கு இந்த பகலவனிடம் இருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது தெரியுமா கண்ணடித்து அவன் கூறியதில் தன்னையறியாமல் சிரித்து விட்டவள் ஆமாமாமாம் வில்லன் என்றால் சிரிப்பினூடே அடடா நல்லவன் பட்டம் அதற்குள் பறிப்போய் விட்டதே என அவன் வருத்தப்பட அவள் சிரிப்பு மேலும் அதிகரித்தது எதுவும் யோசிக்காமல் சிரித்துக் கொண்டிருந்தவள் அவன் அப்படியே எழுந்து கொள்ளவும் தான் முக்கிய விஷயம் நினைவு வந்தவளாக தானும் எழுந்தாள் எல்லாம் தான் முடிந்ததே வருமா நான் போகலாமா முதல் கேள்வியிலேயே மீண்டும் அவள் வந்து நிற்க எதுவும் முடியவில்லை பேபி பணம் கைக்கு வரட்டும் எதுவும் செட் ஆகாவிட்டால் மீண்டும் அவனை மிரட்ட நீ வேண்டாமா எப்போதும் போல் சிரிப்பை மறைத்துக் கொண்டு கேட்டுவிட்டு அவன் சென்று விட்டான் விளையாட்டாகத்தான் சொல்லிவிட்டு போகிறான் என்று அவளுக்கும் புரிந்ததுதான் ஆனால் இதன் முடிவும் பகலவன் அடுத்து என்ன செய்வானோ என்ற குழப்பமும் அவளை அறித்துக் கொண்டேதான் இருந்தது செடியனும் பகலவனும் ஏற்கனவே மனோகரிடமிருந்து எப்படி பணத்தை பறிப்பது என்று திட்டமிட்டு முடித்திருந்தனர் அன்றே செடியனிடம் அதை பற்றி பேசினான் பகலவன் அந்த புரோக்கரிடம் பேசினீங்களா அண்ணா என்று பகலவன் கேட்க ஹம் ரெண்டு நாள் முன்பு பேசினேண்டா அந்த மனோகர் எதுவும் பிடி கொடுக்க மாட்டேங்கிறானாம் என்றான் செடியன் இன்று பேசி பார்க்க சொல்லுங்கண்ணா அவன் சம்மதிக்க வாய்ப்பிருக்கு அழுத்தமாக பகலவன் கூறியதில் மறுக்காமல் போனுடன் நகர்ந்தான் செழியன் மனோகர் மும்பை போகும் முன் அங்கு ஒரு வீடு வாடகைக்கு பார்க்க சொல்லி தன் நண்பனிடம் கூறியிருந்தான் அதே நேரம் நெட்டில் தானும் தேடிக்கொண்டிருந்தான் இது பகலவனுக்கு தெரிய வர ஒரு புரோக்கரிடம் சொல்லி நெட்டு மூலமாக ஒரு பெரிய வீடு கம்பி விலைக்கு வருவதாக சொல்லி மனோகரை வாங்க வற்புறுத்த சொல்லியிருந்தான் ஒரு கோடி மதிப்புள்ள வீடு நாற்பது லட்சத்திற்கு வருகிறது என்பது எப்படியும் மனோகரின் ஆசையை தூண்டும் என்பது பகலவனின் கணிப்பு முதலில் மனோகர் வாங்குவதில் பெரிதாக ஆர்வம் காட்டவில்லைதான் ஆனால் இன்று வெண்ணிலாவுடன் பேசிய பின் எப்படியும் தன் கையில் இருக்கும் பணத்தை எதிலாவது முடக்கிவிட அவன் முயல்வான் என்றுதான் பகலவன் நினைத்தான் அதேதான் நடக்கவும் செய்தது இந்த முறை மனோகர் சம்மதித்துவிட அடுத்து நடந்த அனைத்துமே படு வேகமாக நடந்தது மனோகர் வீட்டை பார்க்க ஒரு முறை செல்ல வேண்டும் என்றுதான் நினைத்தான் ஆனால் ஒரே வாரத்தில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறிவிட இரண்டு முறை அலைய முடியாது என்பதால் ஒரே முறையாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கே சென்றான் ஒரு முறை அவனிடம் வீட்டை காண்பித்த புரோக்கர் ஓனரையும் அவனுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்துவிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் செய்து கொடுத்துவிட்டு தன் கமிஷனை வாங்கிக் கொண்டு சென்று விட்டான் அப்போதைக்கு வெண்ணிலா இல்லாவிட்டாலும் வேறு யாரையாவது திருமணம் செய்து கொண்டோ இல்லை தனியாகவோ சீக்கிரம் மும்பை வந்துவிட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருந்தான் மனோகர் இத்தனை பிரச்சினைக்கிடையில் வெண்ணிலா எப்படி அவள் வீட்டுடன் பேசினாள் என்பதை யோசிக்க அவன் மறந்துவிட்டான் அவன் மனம் முழுவதும் தான் தப்ப வேண்டும் என்பதில் மட்டும் தான் இருந்தது அலுவலகத்தின் அருகில் மாறப்போவதாக காமாட்சியிடம் கூறி வீட்டையும் மாற்றிக்கொண்டு சென்று விட்டான் மொத்தமாக அவன் வெண்ணிலாவை விட்டு ஓட நினைத்தது பகலவனுக்கும் வசதியாகத்தான் போயிற்று அவன் திட்டம் வேகமாக நிறைவேறியது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடித்துவிட்டு மீண்டும் வந்த மனோகருக்கு அதற்கு மேல்தான் சோதனையே காத்திருந்தது சென்னை வந்த மறுநாளே மனோகர் மும்பையில் இருக்கும் தன் அன்பனிடம் தான் வீடு வாங்கியதை கூற அவனும் இத்தனை கம்மி விலையில் வீடா நானும் பார்க்கணும் என்றான் மனோகர் கொடுத்த முகவரியில் அவன் சென்று பார்த்தபோது அங்கு ஏற்கனவே ஒரு குடும்பம் இருந்தது அவன் விசாரித்த போது இது தங்கள் வீடு என்று அவர்கள் அடித்து கூறினர் போன வாரம் வந்து பார்த்தபோது காலியாக இருந்தது என்று கேட்டதற்கு இதுவரை வெளியூரில் வேலையில் இருந்தவர்கள் இரண்டு நாட்கள் முன்புதான் மாற்றலாகி வெளியூரில் இருந்து வந்ததாகவும் கூறினர் மனோகரிடம் வீட்டை காண்பித்தவன் போலீஸ் அவி தயாரித்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் அவன் நண்பன் உண்மையாக அந்த வீட்டு ஓனர் பகலவனுக்கு தெரிந்தவர் என்றோ அவர் அனுமதியுடன் தான் இது நடந்தது என்றோ அவர்களுக்கு தெரியாதே அதை அவன் நண்பன் மனோகரிடம் கூற அவனோ அடித்து பிடித்துக் கொண்டு மீண்டும் மும்பை ஓடினான் அவனுக்கும் அதே பதில்தான் கிடைத்தது அவன் வீடு வாங்கிய புரோக்கர் நம்பர் ஓனர் நம்பர் எதுவுமே எடுக்கப்படவில்லை யார் வீடும் அவனுக்கு தெரியவில்லை தன்னிடம் இருந்த பத்திரத்தை வைத்து நண்பன் உதவியுடன் விசாரித்த போதுதான் அது போலி பத்திரம் என்றே தெரிந்தது மனோகர் மொத்தமாக அந்த புரோக்கரை தான் நம்பியிருந்தான் அவன் அழைத்து போன ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸில் கூட வேறு ஏதோ ஆபீஸ் என்று தெரிய வந்தபோது அவன் ரொம்பவும் நொந்து விட்டான் ஹிந்தி தெரியாததால் கண்முடித்தனமாக நம்பி தொலைத்திருந்தான் தன்னை யாரும் ஏமாற்றி விடுவார்கள் என்ற எண்ணமே இல்லை போல நாற்பது லட்சண்டா ஏதாவது உதவி பண்ணு என அவன் நண்பனிடம் கதற தெளிவா ஏமாற்றி இருக்காங்க மனோ சட்டப்படி ஒன்றும் பண்ண முடியாது தனியார் வைத்து தேட வேண்டும் என்றால் செலவாகும் என நிதர்சனத்தை கூறினான் அவன் நண்பன் இரண்டு நாளாக ரோடு ரோடாக அலைந்துவிட்டு வந்தவனுக்கு அடுத்த அடி வேலையில் காத்திருந்தது ஆம் அவனை வேலையை விட்டு தூக்கிவிட்டனர் காரணம் ஏதேதோ கூறினர் தனியார் நிறுவனம் என்பதால் அவனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை ஒரே அடியாக மேலும் மேலும் விழுந்த அடியில் அவனும் துவண்டு போய்விட்டான் அவன் தெருவில் நின்றுவிட்டான் என்றதும் அவன் தங்கை குடும்பமும் ஒதுங்கிக் கொண்டது அவனுக்கு
ஏதாவது சாதா வேலைதான் செய்தாக வேண்டும் வெண்ணிலாவிடம் கூறியது போல் பகலவன் அவன் உயிரை எடுக்கவில்லைதான் ஆனால் உயிரை மட்டும்தான் விட்டு வைத்திருந்தான் மற்ற அனைத்தையும் பிடுங்கிவிட்டான் அனைத்தும் உடைய கிட்டத்தட்ட இரண்டு வாரமானது இந்த இரண்டு வாரமும் பகலவன் அதிகம் வெண்ணிலாவை பார்க்க வரவில்லை சில சமயங்களில் இரவு நடையில் மட்டும் இணைந்து கொண்டான் அதிலும் அதிகம் பேசவில்லை பாடல் போட்டுவிட்டு அமைதியாகத்தான் இருந்தான் எதுவாக இருந்தாலும் அவனே சொல்லுவான் என்று அவளும் அமைதியாகவே இருந்தாள் அன்றிரவு சற்று சீக்கிரமே வந்துவிட்டவன் உணவை முடித்ததும் அவளை அழைத்துக் கொண்டு தோட்டத்திற்கு வந்துவிட்டான் மனோகரிடம் பணத்தை பறித்துவிட்டதை கூறியவன் அதை எப்படி செய்தான் என்றும் சேர்த்தே கூறினான் அவன் கூறியதை பெரும் ஆச்சரியமும் குழப்பமுமாக கேட்டுக்கொண்டவள் இத முதல்லேயே செஞ்சிருக்கலாமே வர்மா என கேட்க அவளை பார்த்து ஒரு மாதிரி சிரித்தவன் இதற்கான பதில் உனக்கு நாளை சொல்கிறேன் பேபி இது மட்டும் இல்லை நீ விட்டுவிடு விட்டுவிடு என்று அணத்தைக் கொண்டே இருக்கிறாயே அதற்கான விடையையும் நாளை சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த நேரத்தை அனுபவிப்போமா என்று கேட்டுக்கொண்டே அமர்ந்து விட்டவன் அன்று வழக்கத்திற்கு மாறாய் அவளை சற்று நெருங்கி அவள் கைகளை பிடித்துக் கொண்டுதான் அமர்ந்திருந்தான் அவளும் என்ன நினைத்தாலோ எதுவும் மறுக்காமல் அமர்ந்திருந்தாள் எப்போதும் போல் இருவர் மனதையும் லேசாக்குவது போல் பாடலும் ஒழித்தது தென்றல் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ மனசுல திங்கள் வந்து காயும் போது என்ன வண்ணமோ நினப்புல மறுநாள் காலையிலேயே பகலவனும் செழியனும் கிளம்பிவிட்டனர் பகலவன் கிளம்பும் போது வெண்ணிலா அவனை கேள்வியாக பார்க்க ஈவினிங் பேபி என்று விட்டு சென்று விட்டான் அவன் தனது திட்டத்தை செழியனிடம் கூறிய போது நீ தனியா போவது இப்போதைக்கு பாதுகாப்பில்லை பகலவா என்றான் செழியன் யோசனையுடன் இதற்கெல்லாம் பாடிகார்ட்ஸ் கூட்டிட்டு போனால் நல்லவா நான் இருக்கும் எனக்கென்று பிரைவசி வேண்டாமா என்றான் பகலவன் சலிப்புடன் அது சரிதான் பகலவா ஆனால் இப்போது நிலைமை மோசமா இருக்குடா அந்த தர்மலிங்க ஆளுங்க உன் மேலதான் சந்தேகப்படுறாங்க போதா குறைக்கு ஆகாஷ் அப்பா வேறு அவன் கேசை நோண்டிக்கிட்டு இருக்கான் நீ பாதுகாப்பில்லாமல் எங்கும் போவது பெரிய ரிஸ்க் பகலவா புரிஞ்சுக்கோ அழுத்தமாக செழியன் கூற பகலவன் யோசனையுடன் அமர்ந்து விட்டான் செழியனும் யோசித்து வேறு திட்டம் கூற அது பகலவனுக்கு சரியாகத்தான் பட்டது ஓகே அண்ணா என்றவன் மதுவையும் கூட்டிட்டு வாங்கலை அண்ணா அந்த தீ விபத்துக்கு பிறகு அவள் ரொம்பவும் சோர்வாயிருக்கா அவளுக்கும் ஒரு நல்ல சேஞ்சாக இருக்குமே என்றான் அவள் வரமாட்டலேடா சலிப்புடன் செழியன் கூற அது உங்க சாமர்த்தியம் என தோலை குலுக்கினான் பகலவன் அதில் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்ட செடியன் கூட்டிட்டு வரேண்டா என முடித்து விட்டான் சிறிது நேரத்தில் மதுவிற்கு அழைத்த செடியன் விஷயத்தை கூற அவளோ அவன் நினைத்தது போலவே அச்சரம் பிசகாமல் மறுத்தாள் நாயதுக்கு செடியா நீங்க போங்க என அவள் கூற இந்த முறை செடியனுக்கும் கொஞ்சமும் பொறுமை இல்லாமல் கோபம்தான் வந்தது உன்னை கூட்டிக்கிட்ட போய் ஒன்னும் பண்ணிட மாட்டேன் மது ஒரு அரை மணி நேரம் என்னுடன் இருப்பதால் உன் வாழ்க்கை ஒன்றும் தலைகீழாக மாறிவிடாது நீ வருகிறாய் அவ்வளவுதான் நான் ஈவினிங் வரேன் என காய்ந்தவன் அந்த பக்கம் பதில் வராமல் போக வருகிறாய்தானே என்றான் கடுப்புடன் அவன் கெஞ்சலையெல்லாம் புறம் தள்ளியவளுக்கு அவன் கோபத்தை புறம் தள்ளும் தைரியம் வரமில்லை வரேன் என அவள் முனுமுணுக்க அங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே கட்டிட வேலையெல்லாம் ஒழுங்க நடக்குதா என்றான் செடியன் அதற்கும் அவள் உம்மட்டும் கூறி வைக்க சரி வைக்கிறேன் என அவளிடம் வீராப்பாக கூறிவிட்டு போனை வைத்தவன் இங்கே தலையில் அடித்து சிரித்துக் கொண்டான் பெரிய பெண் மாதிரி யோசிப்பதில் ஒரு குறையும் இல்லை ஒரு திட்டை தாங்குவதில்லை குழந்தை தாண்டி நீ போனில் இருந்த தன்னவள் படத்தை பார்த்து கொஞ்சிக் கொண்டிருந்தான் செடியன் அத்தியாயம் பதினைந்து மாலை நேரம் செடியன் மதுவை அழைத்து வர முன்னால் சென்றுவிட பகலவன் மட்டுமே வீட்டிற்கு வந்தான் நேராக வெண்ணிலாவை தேடி வந்தவன் பேபி கிளம்பு வெளியே போகிறோம் என ஒருவித துள்ளலுடன் கூற எங்கே வருமா காப்பகத்திற்கா என்றாள் வெண்ணிலா நோ பேபி எங்கே என்று சஸ்பென்ஸ் நீ கிளம்பு உன்னை எங்கும் கடத்தி போய்விட மாட்டேன் என குறும்புடன் அவன் கூற ஆமாமா நீங்க என கடத்தவே மாட்டீங்க என ராகம் பாடினாள் வெண்ணிலா அதில் இருவருக்குமே சிரிப்பு வந்துவிட கிளம்பு பேபி குவிக் என்று விட்டு தன் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் பகலவன் முகம் அலம்பி சற்றை நல்ல சுடிதாராக போட்டுக்கொண்டு வெண்ணிலா தயாரான போது அவனும் வந்துவிட்டான் இயற்கையாகவே கொள்ளை அழகுடன் இருந்தவளை ரசித்துக் கொண்டே வந்தவன் உன்னை போலவே எல்லோரும் இருந்துவிட்டால் மேக்கப் கம்பெனி எல்லாம் இழுத்து மூட வேண்டியதுதான் பேபி என கூற ஏன் நானும் மேக்கப் எல்லாம் போடுவேன் உங்களுக்கு இது போதும் என்றுதான் ஒன்றும் போடவில்லை மேக்கப் கிட்டு கூட வாங்கி கொடுக்க முடியாத அளவு கஞ்சமா இருப்பீங்க போலையே என்றால் வெண்ணிலா விளையாட்டாக நீ கேட்டால் ஒரு பியூட்டி பார்லரே வீட்டுல வச்சு தரேன் பேபி ஆனால் நான் மேக்கப் இல்லாத இந்த முகத்தைத்தான் காலம் முழுக்க ரசிப்பேன் ஆழமாக அவன் பேச பேச்சு வேறு எங்கோ செல்வதை உணர்ந்து சட்டன வாயை முடிக்கொண்டால் வெண்ணிலா அவள் அமைதியானதை பார்த்து சிரித்துக் கொண்ட பகலவன் அதற்கு மேல் வம்பு வளர்க்காமல் அவளுடன் நடந்தான் இருவரும் காரில் ஏறியதும் மற்றொரு கார் அவர்களை தொடர்ந்தது வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததுமே அதை கவனித்த வெண்ணிலா நம்ம தான் ஃபாலோ பண்றாங்களா என பின்னால் வரும் காரை காண்பித்து கேட்க ஆமா பேபி நம்ம பாதுகாப்பிற்குத்தான் என்றான் பகலவன் பாதுகாப்பில்லாமல் எங்குமே போக முடியவில்லை இல்லையா 
ஒரு மாதிரி குரலில் வெண்ணிலா கேட்க அவளை புரியாமல் பார்த்தவன் பாதுகாப்பு முக்கியம் தானே பேபி ஐயா எவ்வளோ பெரிய ஆளு என விளையாட்டாக முடிக்க பார்க்க நல்லவராக இருந்தால் பயம் எதற்கு என்றால் அவள் மெதுவாக அவனால் உடனடியாக பதில் கூறிவிட முடியும் தான் ஆனால் ஏதேனும் வாக்குவாதம் செய்து இருக்கும் நல்ல மனநிலையை கெடுத்துக்கொள்ள அவன் விரும்பவில்லை நல்லவனாகவே இருந்தாலும் பதவிக்கு செலுத்த தேவைப்படும் பேபி அதை விடேன் என அவன் முடித்துவிட ஒரு பெருமூச்சுடன் அவளும் அமைதியாகிவிட்டாள் அவளுக்கும் அந்த நேரத்து இனிமையை கெடுத்துக்கொள்ள மனமில்லை போல் போகும் வழியில் செழியன் மதுவையும் அழைத்துக் கொண்டு சென்றனர் அவர்கள் இருவரும் தனி காரில் தான் வந்தனர் சிறிது நேரத்தில் அனைவரும் பீச்சிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் ஹை பீச்சுக்கு போறோமா சொல்லி இருக்கலாமே வருமா பீச்சை பார்த்ததும் சிறு பிள்ளையாக குதூகலித்த தன்னவளை நெகிழ்வுடன் பார்த்த பகலவன் என் பேபிக்கு பீச் என்றால் ரொம்பவும் பிடிக்கும் இல்லையா என மென்மையாக கேட்க அவன் பேச்சை சரியாக கவனிக்காதவள் ஆமா வர்மா என வெளியில் பார்த்துக் கொண்டே கூறி வைத்தாள் இறங்கு பேபி என்று விட்டு அவன் இறங்க அவர்களுடன் செழியன் மதுவும் இணைந்து கொண்டனர் கடல் அருகில் வரும் வரை நால்வரும் பொது விஷயங்கள் தான் பேசிக்கொண்டே வந்தனர் இரவு கவிழ தொடங்கியிருந்த நேரம் அது அழகாய் வீசிய தென்றல் காற்றும் கடல் அலையின் ஓசையும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத தனிமையும் அந்த இடத்தை அத்தனை ரம்மியமாக காட்டியது யாரும் இல்லையே வர்மா என வெண்ணிலா கேட்க இது பிரைவேட் ஏரியா பேபி நமக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் என்றான் பகலவன் கடல் அருகில் அவர்கள் நெருங்கிய போது அங்கு ஒரு அழகிய போட் ஒன்று நின்றிருந்தது செழியனும் மதுவும் பின்தங்கிவிட வெண்ணிலாவை மட்டும் அழைத்துக் கொண்டு அதன் அருகில் வந்தான் பகலவன் ஏறு பேபி என அவன் கூற அப்போதுதான் அவர்கள் தங்களுடன் வராததை கவனித்தவள் அவங்க என்றால் குழப்பத்துடன் நோ பேபி நாம் மட்டும்தான் போகிறோம் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துவிடலாம் ஏறு என பகலவன் கூற அவளுக்கு ஏதோ உறுத்தியது இல்லை அவர்களும் வரட்டுமே என தயக்கத்துடன் வெண்ணிலா கூற என்மேல் நம்பிக்கை இல்லையா என்றான் பகலவன் இறுகிவிட்ட குரலில் அவன் கேட்டாலும் அப்போதும் உடனடியாக சம்மதிக்க மனம் வராமல் அவள் தயங்கினாள் பேபி ஏறு உன்னை எதுவும் செய்ய மாட்டேன் அப்படியே நான் ஏதாவது தவறாக நடந்து விடுவேன் என்று பயமாக இருந்தால் இந்தா இதை பிடி என்று தன் கோட்டில் இருந்த கண்ணை எடுத்துக் கொடுத்தவன் என்ன சுட்டுக் கொண்டுடு தற்காப்புக்காக கொன்றால் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க என அவள் கையில் துப்பாக்கியை திணிக்க முதன்முறை அத்தனை அருகில் கண்ணை பார்த்ததே அவளுக்கு நடுங்கிவிட்டது கடவுளே பிடிங்க வர்மா என மீண்டும் அவள் அவன் கையிலேயே கண்ணை கொடுக்க அதை வாங்காமல் கையை இழுத்துக் கொண்டவன் நான் உன்னை ரேப் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவே பேபி வெச்சுக்கோ தேவைப்படும் என்றான் அவன் விடாமல் அப்போதுதான் அவன் முகத்தையே பார்த்தவளுக்கு அது பெரும் கோபத்துடன் இறுகி இருப்பதே தெரிந்தது அவள் பயந்தது வேறு எதற்கோ அவனோ தவறாக அல்லவா புரிந்து கொண்டு கோபப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் வர்மா உங்களை நம்பாமல் இருக்கும் அளவு நான் முட்டா இல்லை இத முதல்ல பிடிங்க பயமா இருக்கு என்றவள் குரலில் உண்மையான பயத்தை உணர்ந்தவன் அதற்கு மேல் கோபத்தை பிடித்து வைக்க முடியாமல் அதை வாங்கிக் கொண்டான் ஏறுகிறாய பேபி பிளீஸ் கோபத்தை மூட்டை கட்டிவிட்டு அவன் தன்மையாக கேட்க உள்ளுக்குள் படபடத்தாலும் மேலும் மறுத்து அவனை ஒரேடியாக சோதிக்க மனம் வராமல் அவளும் ஏறிவிட்டாள் பகலவனும் வெண்ணிலாவும் ஏறியதும் போட் கிளம்பிவிட செடியனும் மதுவும் கடற்கரையிலேயே அமர்ந்துவிட்டனர் அவர்களுடன் வந்த பாடிகார்ட்ஸ் சற்று தள்ளியிருந்த கார் அருகில் நின்றிருந்தனர் மணலில் மது அமர அவள் அருகில் செழியனும் அமர்ந்து கொண்டான் கடைசியா ஒரு நான்கு வருடம் முன்பு இதுபோல் வந்திருப்போமா மது எத்தனை அழகான நாட்கள் உன் மடியில் படுத்துக்குவா மது அன்றைய அழகிய நாட்களின் நினைவில் அவன் ஆசையாக கேட்க உஹும் என மெதுவாக மறுத்தவள் கண்களும் கலங்கித்தான் இருந்தது இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு எனக்கு இந்த தண்டனை செய்யாத ஒரு தப்புக்கு இன்னும் எத்தனை நாட்கள் நான் தண்டனை அனுபவிப்பதுடி ஒருவித சளிப்புடன் செழியன் கேட்க அவனை வேதனையுடன் பார்த்தாள் மாதங்கி உங்களை யாரு தண்டனை அனுபவிக்க சொன்னது செழியா நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா வாழுங்க அதுதான் எனக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு மட்டும் சந்தோஷம்னு சொல்லுடி என்னை ஏன் கூட்டு சேர்க்கிறாய் எப்போடா நான் உன் வாழ்க்கையில் இருந்து போவேன் என்று காத்துக்கொண்டே இருக்கிறாய் தானே பாரு ஒரு நாள் மொத்தமா செத்து போக போறேன் அப்போதான் உனக்கு நிம்மதி எனக்கும் விடுதலை கோபத்துடன் கத்திக்கொண்டே எழுந்து நின்று விட்டான் செழியன் அவனும் எத்தனை வருடம்தான் பொறுமையாக இருப்பது அவள் உணர்வுகளுக்கு மரியாதை கொடுத்துத்தான் என்றேனும் ஒரு நாள் தானாக மனம் இறங்குவாள் என்று காத்திருந்தான் அவளோ ஒரே வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் கூறிக்கொண்டிருந்ததில் அவன் பொறுமை கனைந்துதான் போனது என்றுமே அவன் கோபத்தை தாங்கும் சக்தி மதுவிற்கு இருந்ததில்லை அதனால் மட்டும்தான் இத்தனை நாள் பொறுமையாக இருந்தான் இன்றோ அவளே அந்த பொறுமையின் எல்லையை கடந்து விட்டாள் அவன் எழுந்ததும் வேகமாக தானும் எழுந்தவள் இப்படி பேசாதீங்க செழியா என அழுது கொண்டே கூற அவள் புறம் திரும்பியவன் இப்பொழுதே அழுது முடித்து விடாதே மது கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சுக்கோ என்றானாலும் பொய்யாகவாவது என் பிணத்தின் முன் அழத் தேவைப்படும் கடுப்புடன் அவன் கூற ஐயோ திரும்ப திரும்ப இப்படி பேசாதீங்களேன் செடியா என்னால தாங்க முடியலையே என அவனை அணைத்துக் கொண்டு கதறிவிட்டாள் மாதங்கி எது எதையோ நினைத்து அழ ஆரம்பித்தவள் அழுகை ஒரு முடிவிற்கு வர வெகு நேரமானது ஏதோ கோபத்தில் கத்திக் கொண்டிருந்த செடியன்தான் அவளை சமாதானப்படுத்த படாத பாடுபட்டு போன
கடைசியில் அவன்தான் வெகுவாய் தவித்து போனான் போட் நடுக்கடலுக்கு வரும் வரை பகலவனும் வெண்ணிலாவும் எதுவும் பேசிக் கொள்ளவில்லை சுற்றிலும் மெல்லிய சாம்பல் நிற இருட்டு கடல் காற்று கப்பல் பயணம் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை நீர் சூழ்ந்த உலகம் எல்லாவற்றிற்கு மேல் தங்கள் உயிரானவர்களின் அருகில் அமர்ந்திருப்பது என அந்த சூழலில் இருவருக்குமே ஒன்றும் பேச தோன்றவில்லை நடுக்கடல் வரை வந்ததும் போட்டை நிறுத்த சொல்லிவிட்டு வெண்ணிலாவிடம் வந்த பகலவன் அப்படி நிற்போம் வா பேபி என அவளை அழைத்துக் கொண்டு வந்து ஒரு பக்கம் நின்று கொண்டான் காற்றில் முடி பறக்க அதை ஒதுக்கிவிட்டுக் கொண்டே வெண்ணிலா கடலை ரசிக்க அவள் செய்கையை தனதாக்கிக் கொண்டு அவள் முடி கற்றையை மென்மையாக ஒதுக்கிவிட்டான் பகலவன் அவன் செயலில் அவள் அவன்புறம் திரும்ப நேற்று நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் செலவா பேபி என்றான் பகலவன் அவள் கண்களை பார்த்துக் கொண்டே எதை சொல்கிறான் என்று யோசித்தவளுக்கு நொடியில் மனோகர் விஷயம் என நினைவு வந்தது உம் என்று மட்டும் அவள் கூற அவனும் கைகளை கட்டி சாய்ந்து நின்று கொண்டு சொல்ல ஆரம்பித்தான் நான் நினைத்திருந்தால் நிச்சயம் முதலிலேயே மனோகரை வேறு வழியில் பிடித்திருப்பேன்தான் பேபி ஆனால் உன்னை பார்த்ததும் எல்லாம் மாறிவிட்டது ஒரு நொடி நிறுத்தியவன் அவள் முகம் அதிர்ச்சியுடன் விரிவதை பார்த்து மெளிதாக புன்னகிட்டுக் கொண்டே தொடர்ந்து கூறினான் எஸ் பேபி உன்னை முதன் முதலில் பீச்சில் அவனுடன் பார்த்த போதே எனக்குள் ஒரு சலனம் உன் மென்மையான அழகோ கண்ணியமோ ஏதோ ஒன்று என்னை ஈர்த்துவிட்டது இரண்டாம் முறை ஆசிரமத்தில் பார்த்தபோது அந்த சலனம் அதிகரித்துத்தான் போனது முக்கியமா மனோகர் தவறானவன் என்று தெரிந்த பின் எப்படியாவது உன்னை அவனிடமிருந்து காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அதே நேரம் உன்னை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என் மனம் ஒரே அடம் அதான் எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்து வைத்து மனோகரை சாக்காக வைத்து உன்னை கடத்திட்டேன் முதலில் நீ மனோகருக்கு சப்போர்ட் பண்ணவும் நீயும் எல்லாம் தெரிந்து அவனைப் போல் பணத்திற்கு ஆசைப்படுகிறாய் என்று நினைத்துவிட்டேன் அதில் கண்மூடித்தனமான கோபம் என் மனதை பாதித்த பெண் தவறாக போய்விட்டாளே என்ற எண்ணம் என்னை அதிகமாக யோசிக்க விடவில்லை பேபி இப்போதும் சொல்கிறேன் நான் செய்த தவறுகளுக்கு என்ன தண்டனை வேண்டுமானாலும் கொடு பேசிக்கொண்டே அவள் கைகளை பிடித்துக் கொண்டவன் உனக்கு உணவு கொடுக்காத ரெண்டு நாளும் நானும் சாப்பிடல பேபி அன்று உனக்கு தோசை பார்த்து கொடுத்த போதுதான் நானும் சாப்பிட்டேன் உன்னை இருளில் விட்டுவிட்டு என்ன செய்கிறாயோ என்ற பதட்டத்தில்தான் உன் அரைவாசலில் நடந்து கொண்டிருந்தேன் பேபி அதுவே உன்னை பயமுறுத்தும் என்று நினைக்கவே இல்லைடா அன்றுதான் எனக்கு கண் திறப்பு அன்று நீ பேசியதை காது கொடுத்து கேட்ட பின்தான் உன் மனம் புரிந்தது எஸ் பேபி ஐ லவ் யூ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா பேபி எனக்கு காலம் முழுக்க உன்னுடன் இருக்கணும் இந்த பகலவனை கட்டி இழுக்கும் சக்தி கொண்ட ஒரே குளிர் நிலவு நீதான் பேபி ஐ நீட் யூ தன் கைகளுக்குள் இருந்த அவள் கைகளை எடுத்து தன் நெஞ்சில் வைத்துக் கொண்டு மென்மையாக தன் காதலை கூறினான் பகலவன் பகலவன் காதலை கூறுவான் என்று வெண்ணிலா ஓரளவு எதிர்பார்த்தால்தான் அதற்கு பயந்துதான் அவள் வர மறுத்ததும் ஆனால் மொத்தமாக எல்லாமே அவளுக்காகத்தான் செய்திருப்பான் என்பது அவள் சுத்தமாக எதிர்பார்க்காதது முதல் முறை பார்த்த போதேவா வருமா ஏதோ ஆர்வத்தில் அவள் கேட்டுவிட எஸ் பேபி என்றான் அவன் சிறு புன்னகையுடன் அவன் பதிலிலும் புன்னகையிலும் ஒருவாறு சுய நினைவுக்கு மீண்டவளுக்கு அப்போதுதான் மனம் விடித்துக் கொண்டது அவன் கைகளிலிருந்து தன் கையை மெதுவாக அவள் உருவ அவளை முகம் சுருங்க பார்த்துக் கொண்டே அவள் கையை விடுவித்தான் கலவன் உனக்கும் என்னை பிடிக்கும் இல்லையா பேபி அவள் முகத்திலிருந்தே ஏதோ தவறாக யோசிக்கிறாள் என்று புரிந்தே அவன் கேட்க அவன் பயந்தது போல்தான் பதிலும் கிடைத்தது எனக்கு உங்களை பிடிப்பது இருக்கட்டும் வருமா ஒரு கொலைக்காரனையோ அரசியல்வாதியோ கல்யாணம் பண்ணும் தைரியம் எனக்கில்லை என்னால் பகலவனுடன் பயந்து பயந்து வாழ முடியாது நான் பிடித்திருக்கிறதா என்று யோசிக்கவே நீங்கள் வெறும் வருமனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் முடியுமா நடக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று அவளுக்கு தெரியும்தான் இருந்தும் ஒரு நப்பாசையில்தான் கேட்டாள் அவள் மனம் அவனுக்கும் ஓரளவு தெரியும் என்பதால் அவன் ஒன்றும் பெரிதாக அதிர்ந்து விடவில்லை அதாவது நீ என்னை விரும்பவே இல்லை அப்படித்தானே மற்றைய அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அவன் காதலை மட்டுமே பிடித்துக் கொண்டான் அவளோ அதன் பக்கமே வர தயாராக இல்லை நான் கேட்டதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க வருமா நான் ஒரு வக்கீல் என்னால் எப்படி ஒரு கொலைகாரனை நியாயப்படுத்த முடியும் அதற்காக தவறு செய்பவர்களை கொஞ்சம் சொல்கிறாயா பேபி வேறு வழியில்லாமல் அவன்தான் அவள் வழிக்கு வந்தான் அதற்குத்தான் போலீஸ் சட்டம் என்று இருக்கு வருமா அவங்க பாத்துப்பாங்க இந்த அரசியல் வேண்டாமே வருமா நிம்மதியா வாழவே முடியாது அவனுக்கு புரிய வைக்க முடியுமா என்றுதான் அவள் முயற்சித்தாள் அவள் மனம் புரிந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள அவன் தயாராக இல்லை அதே நேரம் அவளை விட்டுக் கொடுக்கவும் அவனால் முடியும் என்று தோன்றவில்லை மெதுவாக அவள் அருகில் வந்தவன் அவளை நெருங்கி நின்று அவள் கைகளை அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டான் நீ என்னை விரும்புகிறாய் பேபி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் எந்த தவறும் செய்வதில்லை பேபி மற்றபடி என் புற வாழ்க்கை நம் வாழ்க்கையை நிச்சயம் பாதிக்காது அதை விட்டுவிட்டு நம்மை பற்றி மட்டும் யோசிக்க கூடாதா மென்மையாக அவன் பேசியதில் இலகிய மனதை பிடித்து வைப்பது அவளுக்கு பெரும் பாடாக இருந்தது பட்டண கையை உருவிக்கொண்டு திரும்பி விட்டவள் முடியாது வருமா நான் உங்களை விரும்பவும் இல்லை அதை பற்றி யோசிக்கவும் முடியாது போகலாம் என முடிப்பது போல் கூற அவள் மனதை தெளிவாக படித்தவனோ அதை மாற்
அதற்காக உன்னையும் என்னால் விட முடியாது நீ எனக்கு வேண்டும் பேபி என்னால் நீ இல்லாமல் இருக்க முடியாது டி மன ஒரு விஷயத்தில் லேட்டா சொன்னது கூட உன்னுடன் இருக்கும் ஆசையில்தான் இரண்டு கண்ணில் ஒன்றை இழந்தாலும் குருடுதான் பேபி என்னை வாழ்நாள் குருடனாக்காதடி பிளீஸ் ஊருக்கே சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கும் பகலவன் என்னும் மாமனிதன் காதலுக்காக தன் நிலை இறங்கி அவளிடம் கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தான் அவளுக்கு புரிந்ததோ என்னவோ அவள் கண்களும் கலங்கி போயிற்று என்னை தர்ம சங்கடப்படுத்தாதீங்க வருமா வேண்டாம் என்னால் முடியவில்லை மிகவும் போராடி அழுகையை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அவள் பேசுவது அவனுக்கும் புரிந்தது என்மேல் நம்பிக்கை இல்லையா பேபி கடைசியாக இறுக்கமாக அவன் கேட்க திரும்பி அவன் முகம் பார்த்தவள் என்னால் முடியவில்லை வர்மா என்றால் மீண்டும் அவளுக்குத்தான் அவன் நிலை புரியவில்லை அவனுக்கு அவள் நிலை நன்றாகவே புரிந்தது ஒருமுறை ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டவன் போகலாம் பேபி நீ நாளை உன் வீட்டுக்கு போகலாம் போ போட்டை திருப்ப சொல்கிறேன் அவனுக்கும் தொண்டை அடைத்தது போல் அதிகம் நிற்காமல் நகர்ந்து விட்டான் போட் எடுத்த பின்பும் அவளிடம் வராமல் அவன் வேறு முளையில் நின்றுவிட அவளும் அவன் விட்டு சென்ற இடத்திலேயே நின்றிருந்தாள் கைகளை கட்டிக்கொண்டு இருள் வானை வெறித்துக் கொண்டு அமைதியாக பகலவன் நின்றிருக்க வெண்ணிலாவோ தன் அனுமதி இல்லாமல் கண்ணில் வழிந்து கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டே மற்றைய பக்கம் நின்றிருந்தாள் வந்தபோதிருந்த இதமான மனநிலை சுத்தமாக மறைந்தே இருவரும் வந்து சேர்ந்தனர் போட்டில் இருந்து முதலில் இறங்கிய பகலவன் அவளுக்கு உதவியாக அமைதியாக கையை நீட்ட அவளும் அவன் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு இறங்கினாள் இருவரும் செடியின் இருந்த இடத்தை நோக்கி வர அதற்குள் மதுவை சமாதானம் செய்து முடித்து தேத்தி இருந்தான் செழியன் இவர்கள் வருவதை பார்த்ததும் பகலவன் வரான் மதுமா என செழியன் கூற அவளும் அவன் மார்பில் இருந்து விலகி கண்களை துடைத்துக் கொண்டாள் வா மதுமா என அவளையும் அழைத்துக் கொண்டு பகலவனை நோக்கி நடந்தவன் தற்செயலாக பகலவன் பின்னால் பார்க்க அங்கே இருந்த பழைய போர்ட் பின்னால் யாரோ ஒருவன் மறைந்திருப்பது போல் தெரிந்தது சந்தேகம் வந்ததும் அதை உறுதி செய்து கொள்ள அவன் முற்று பார்க்க அவன் பயந்தது போலவே போட்டிற்கு பின்னால் இருந்தவனை கூர்ந்து பார்த்ததில் அவன் கையில் துப்பாக்கியை எடுத்தது தெரிய வர அவன் பகலவனைத்தான் குறிப்பார்க்கிறான் என புரிந்த நொடி வேகமாக பகலவனை நோக்கி ஓடினான் செடியன் பகலவா நகருடா என கத்திக்கொண்டே அவனை பிடித்து செடியன் தள்ளிவிட பகலவன் முதியிற்கு குறி வைத்து அவன் சுட்ட குண்டு செழியன் மேல் பாய்ந்திருந்தது கண்ணிமைக்கும் நொடியில் நடந்துவிட்ட செயலில் சுட்டவன் பயந்து அங்கிருந்து ஒரு பக்கம் ஓட முயற்சிக்க நொடியில் நடந்ததை கணித்து அவன் காலில் தன் கண்ணால் சுட்டுவிட்ட பகலவன் அடுத்த நொடி செழியனிடம் ஓடிவிட்டான் மண்ணில் விழுந்திருந்த செழியனின் உடலில் இருந்து வெளியேறிக் கொண்டிருந்த ரத்தத்தை பார்த்ததும் அண்ணா என பயத்துடன் அவன் அலறியது அந்த இருள் வேளையில் பயங்கரமாக எதிரொலித்தது அத்தியாயம் பதினாறு பகலவன் ஒரு பக்கம் செழியனிடம் செல்ல அதற்குள் பாடிகார்ட்ஸும் அங்கு விரைந்து வந்திருந்தனர் சிலர் சுழ வந்தவனை பிடிக்க இருவர் பகலவனிடம் ஓடி வந்தனர் அண்ணா அண்ணா என பகலவன் செடியனை எழுப்ப முயன்று கொண்டிருக்க செடியனோ முழுதாக மயங்காமல் வலியுடன் போராடி கொண்டிருந்தான் வெண்ணிலா ஒரு பக்கம் பெரும் பதட்டத்துடன் நிற்க மதுவோ செடியா என அழுது கொண்டே என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் சார் தூக்குங்க சார் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என ஒருவன் கூற பகலவனுக்கும் அப்போதுதான் மூளையே வேலை செய்தது மூன்று ஆண்கள் சேர்ந்து செடியனை தூக்க பெண்களும் அவர்களை வேகமாக தொடர்ந்தனர் தன் காரில் பகலவன் செடியனை பின்னால் படுக்க வைக்க மது அவனை மடியில் தாங்கிக் கொண்டாள் அவனை நம்ம கஸ்டடியில் வைங்க என வேகமாக கூறியவன் வெண்ணிலாவும் எரியதும் காரை எடுத்தான் மது மடியில் படுத்திருந்த செடியனும் முழுதாக மயங்கி இருக்கவில்லை விடாமல் தன்னை பார்த்து அழுது கொண்டிருந்தவள் கண்களை மெதுவாக துடைத்து விட்டவன் எனக்கு கரிநாக்கு போல மதுமா இன்றே நடந்துவிடும் என்று நினைக்கவே இல்லை இனியாவது நிம்மதியாக இரு மெதுவாக அவன் கூற செழியா என கதறிவிட்டாள் மது உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகாது செழியா நான் நானும் உங்களுடன் வந்து விடுவேன் அழுகையினூடே அவள் புலம்ப அதில் மெலிதாக சிரித்துக் கொண்ட செழியன் கடைசியில் சொர்க்கத்தில் தான் சேரணும் போல் என கூறிக்கொண்டே கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அவனால் வழி தாங்க முடியவில்லைதான் வழியை முழுதாக காண்பித்துக் கொண்டால் மது தாங்க மாட்டாளே என்றுதான் அவன் பல்லை கடித்து பொறுத்துக் கொண்டிருந்தான் வெண்ணிலாவிற்கும் இருவரும் பேசுவதை பார்த்து கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது அவள் சமாதானம் சொல்லலாம் என திரும்பிய நொடி அதை உணர்ந்து அவள் கையை பிடித்தான் பகலவன் அவன் செயலில் அவள் அவனை பார்க்க பேசாதே என்பது போல் மறுப்பாக தலையசைத்தான் அவன் இந்த அக்னி பரீட்சை வழியை முழுவதுமாக மது அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு புரிந்தது அது மட்டும்தான் அவள் மனதை மாற்றும் மருத்துவமனையில் செழியனை சேர்த்த பின்பும் மது ஒரு பக்கம் அழுது கொண்டு அமர்ந்திருக்க பெண்ணிலாதான் அவளுக்கு ஆறுதலாக அமர்ந்திருந்தாள் கையில் தான் குண்டு பாய்ந்திருந்ததால் ஆபரேஷன் செய்து எடுத்து விடலாம் ஒன்றும் பயமில்லை என்று மருத்துவர் கூறிய பின்பும் மதுவின் அழுகை ஒன்றும் குறையவில்லை செழியனை ஆபரேஷன் தியேட்டர் கொண்டு போய்விட பகலவனும் ஒரு பக்கம் போனுடன் நகர்ந்து விட்டான் சுட்டது யார் என்று விசாரிக்க சென்றவனுக்கு அவன் ஆகாஷின் தந்தை அனுப்பிய ஆள் என்று தெரிந்தது ஆகாஷ் கடைசியாக பகலவனை பார்க்க வந்ததை எப்படியோ கண்டுபிடித்திருந்தவர் அவன் மகனை உயிருடன் விட்டிருக்க மாட்டான் என்று யூகித்திருந்தார் அடையாளம் தெரியாமல் கிடைத்த பின்னம் அவர் மகன்தான் என்று சில நாட்கள் முன்புதான் தெரிய வந்ததில் பகலவனை கொல்ல முயன்றிருக்கிறார் 
செடியினை சுட்டவனை கொஞ்சுவிட கூறிவிட்டவன் அதே நேரம் ஆகாஷ் தந்தையின் தொழிலை முழுதாக அழிக்கவும் இப்போதே ஏற்பாடும் செய்துவிட்டான் எல்லாமே முடித்துவிட்டு அவன் வந்த பொழுது இன்னமும் மது அழுது கொண்டுதான் அமர்ந்திருந்தாள் அழாதிங்க அக்கா அண்ணாக்கு ஒண்ணு ஆகாது என வெண்ணிலா சமாதானம் கூறிக்கொண்டிருக்க இருவரையும் பார்த்த பகலவனுக்கு ஏனோ கோபம்தான் வந்தது இப்போ ஏண்டி அழுது கொண்டிருக்கிறாய் அவர் நல்லா இருந்த போது அவரை கொஞ்சமாவது மதிச்சியா உங்களுக்கெல்லாம் செத்தால் தான் புரியுமா எரிச்சலுடன் பகலவன் காய ஏண்டா நீயும் அவர மாதிரியே பேசுற என தாங்க மாட்டாமல் அவன் தோளில் சாய்ந்து அழுதால் மாதங்கி அவள் தன்னிடமே ஆறுதல் தேடவும் அவனால் கோபத்தை பிடித்து வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை அவன் கண்களும் கலங்கித்தான் போயிற்று இனியாவது உன் வரட்டு பிடிவாதத்தை விட்டுவிடுமதோ அண்ணா பாவம் இனியும் நீ அடம் பிடித்தால் நானே உன்னை மன்னிக்க மாட்டேன் அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் கூறியவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் இல்லடா இல்ல நான் அவரை விட்டு எங்கும் போக மாட்டேன் மன்னிச்சுடுடா குழந்தை போல் வேகமாக கூறியவளை மென்மையாக அணைத்துக் கொண்டவன் சரி சரி அழாத அண்ணாக்கு ஒன்னும் இல்லடி அமைதியாயிரு என அவளை சமாதானம் செய்தான் சிறிது நேரத்தில் ஆபரேஷன் முடிந்து செழியனை போய் பார்க்கலாம் என மருத்துவர் கூறிவிட்டு போக வா பகலவா என்று கூறிக்கொண்டே எழுந்தாள் மது அவள் எழுந்த பின்பும் தான் எழுந்து கொள்ளாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தவன் நான் வரல மது என்று இருக்கமாக கூற அவனை புரியாமல் பார்த்தாள் மது நீ போடி பெரிய தியாகினி நினைப்பு குறுக்க வராரு ஒரு குரல் கொடுத்தா பத்தாதா ஏதாவது ஆகியிருந்தால் நான் குற்ற உணர்வில் சாகவா எரிச்சலுடன் பகலவன் பேசியதில்தான் அவன் கோபமாக இருக்கிறான் என்றே மதுவிற்கு புரிந்தது கோபப்படாத பகலவா என மெதுவாக மது கூற ஒரு மண்ணும் வேண்டாம் போடி என்றான் அவன் எரிச்சலுடன் அவன் கோபம் புரிந்து மதுவும் அமைதியாக உள்ளே சென்று விட்டாள் செடியனோ முதல் விஷயமாக பகலவனைத்தான் கேட்டான் என் மேல் கோபமாக இருக்கிறான மது என செடியன் கேட்க அம்மா செடியா வரமாட்டேன் என்று விட்டான் என்றாள் மது அதில் மெலிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் பெரிய கோபம் அதிகபட்சமா ஒரு மணி நேரத்திற்குள் வந்துடுவான் என்றான் அவன் தம்பியை நன்கு உணர்ந்தவனாய் அதில் மதுவும் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டே அவன் கையை பிடித்துக் கொண்டு அவன் அருகில் அமர்ந்தாள் என்னம்மா இன்னும் சாகாமல் இருக்கானே என்று ரொம்பவும் அழுதிருப்பாய் போலையே அவன் வேண்டுமென்றே வம்பிழுக்க அவனை முறைத்தவள் பேசாமல் ரெஸ்ட் எடுங்க செழியா என்னிடம் அடிவாங்காதீங்க என்றால் கோபம் போல் இனியாவது என்னை ஏற்றுக்கொள்வாயா மதுமா ஏக்கத்துடன் கேட்டவனை கலங்கிய கண்களுடன் பார்த்தவள் அவன் கண்ணத்தில் மென்மையாக இதழ் பதித்தாள் சாரி செடியா இனி சத்தியமா எதற்காகவும் உங்களை பிரிய மாட்டேன் நிம்மதியா தூங்குங்க மென்மையாக அவள் கூற அவனும் நிம்மதியுடன் கண்மூடிக் கொண்டான் புரிதலுடனான அழகான காதல் அவர்களுடையது அங்கும் என்றுமே அதிகம் வார்த்தைகள் தேவைப்பட்டதில்லை மனவேதனையில் ஒதுங்கி போன பெண்ணவளையும் அவனின் உயிர் காதல் மீண்டும் இடுத்துத்தான் வந்துவிட்டது ஒரு நாளில் முடியக்கூடிய மந்தமில்லையே இது விவரம் தெரிந்த வயதிலிருந்து ஒருவர் மேல் ஒருவர் உயிரையே வைத்திருக்கின்றனர் இப்போது யோசித்தால் அவன் தன்னை விட்டுவிட வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்ததே பெரும் முட்டாள்தனமாகத்தான் மதுவிற்கு தோன்றியது வெளியில் இருந்த பகலவனோ இன்னமும் கோபம் குறையாமல் தலையில் கை வைத்து அமர்ந்திருந்தான் அவன் அருகில் வந்து அமர்ந்த வெண்ணிலா ஏன் இத்தனை கோபம் வருமா பாவம் அவர் உங்களை எதிர்பார்ப்பார் தானே என மெதுவாக கூற அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் முகம் மேலும் இருகித்தான் போயிற்று கோபம்தான் பேபி அவரை யாரு குறுக்க வர சொன்னது ஏதாவது ஆகியிருந்தால் மதுவிற்கு யார் பதில் சொல்வது நான் சத்து தொலைத்தால் என்ன எனக்காக அழக்கூட யார் இருக்கா யாரும் இல்லாத அனாதை தானே நான் மனதார விரும்பும் நீயும் இல்லை என்றாகிவிட்டது நிம்மதியாக செத்திருப்பேன் தேவையில்லாமல் கெடுத்துட்டார் முதலில் இவரை வெளியில் கூட்டிப் போவதை நிறுத்தனும் முடிந்தால் அவருக்கும் மதுவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைத்து வெளியூர் எங்காவது அனுப்பிடணும் வாழத்தான் கொடுத்து வைக்கவில்லை என்றால் சாவம் கொடுத்து வைக்கவில்லை போல் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் நாலு முறை வெளியே போனால் போதும் எவனாவது கொண்டுடுவான் நிம்மதியா போய் சேரலாம் சலிப்புடன் கூறிக்கொண்டே அவன் சாய்ந்து அமர வெண்ணிலாவால் தான் அவன் வார்த்தைகளை தாங்கவே முடியவில்லை ஏன் இப்படி பேசுறீங்க வர்மா நீங்க நல்லா இருக்கணும் கலங்கிய குரலில் கூறியவளை சாய்ந்த வாக்கிலேயே திரும்பி பார்த்தவன் இருந்து என்ன பிபி கிழிக்க போற நீ இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்னால் முடியும் என்று தோன்றவில்லை தான் பேச பேச அவள் முகம் மேலும் கலங்குவதை பார்த்தவனுக்கு வேதனையாக இருந்தது அதற்கு மேல் அங்கு உட்கார முடியாமல் எழுந்துவிட்டவன் அமைதியாக சற்று தள்ளி நின்று விட்டான் அவள் காதலை மறுத்த வேதனை அவனுக்கான செடியின் உயிரை பணையம் வைத்தது எல்லாம் சேர்ந்து அவனை ரொம்பவும் பலவீனமாக்கி இருந்தது எப்படிப்பட்டவனையும் கோழையாக்கி வேடிக்கை பார்க்கும் அருமை காதலுக்கு மட்டும்தான் உண்டு போலும் பகலவன் பேசிவிட்டு போனதும் உறைந்து போய் அமர்ந்திருந்த வெண்ணிலாவிற்குமே அப்போதுதான் ஒரு விஷயம் அப்பட்டமாக புரிந்தது அவனுக்கு ஏதாவது ஆனால் அவளால் தாங்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாதே அடுத்த நிமிடம் நிச்சயமில்லாத வாழ்க்கை இதில் அவனை முழுதாக இழப்பதா அதே நேரம் அவன் தவறுகளுக்கும் துணை போக முடியாதே அவள் நியாயம் அவளுக்கு சிறிது நேரம் தீவிரமாக யோசித்தவள் அழுத்தமாக ஒரு முடிவெடுத்திருந்தாள் தான் எடுக்கும் முடிவு சரியா தவறா என்று கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை அதே நேரம் இது பகலவனை மாற்றுமா என்றும் அவளுக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை ஆனால் நிச்சயம் அதற்குள் ஒரு நிறைவான வ
வர்மா என மெதுவாக அழைக்க அதுவரை ஏதோ நினைவில் நின்றிருந்தவன் சொல்லு பேபி என்று கொண்டே திரும்பினான் அவன் அழைப்பும் அதிலிருந்த மென்மையும் அவளுக்கு பெரும் ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி இவனால் முடிகிறது அவன் காதலை அவள் மறுத்திருக்கிறாள் அவள் இல்லாத வாழ்க்கையை அவன் வெறுக்கும் அளவு தள்ளியிருக்கிறாள் ஆனாலும் அவள் மேல் அவன் காட்டும் அன்பு குறையவே இல்லையே அடுத்த நொடி எதுவும் யோசிக்காமல் அவனை அணைத்து விட்டாள் வெண்ணிலா அவள் செயலில் அவன் தான் பதறிவிட்டான் ஹே பிபி என்ன பண்ணுற என அவன் விலக முயல என தள்ளிவிடுவீங்களா வர்மா என்றால் அவள் நகராமல் அவனால் எப்படி முடியும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் பேபி சுற்றிலும் யாரும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டே அவன் கேட்க லவ் பண்ணுறேன் என்றால் அவள் சிறு புன்னகையுடன் விளையாடாத பேபி ஏதோ டென்ஷன்ல பேசிட்டேன் அதுக்காக நீ பரிதாபப்பட வேண்டாம் நகரு பேபி தானாக அவளை விளக்க மனம் வராமல் போக அவளிடம் கெஞ்சினான் பகலவன் அவன் கூற்றில் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் என்னை பார்த்தால் பரிதாபப்படுவது போல தெரிகிறதா வர்மா என அவன் கண்களை பார்த்து அவள் கேட்க அவள் பார்வையில் அவன் கண்களும் கட்டுண்டு போனது தெரியல பேபி என் கண்களுக்கு காதலாகத்தான் தெரிகிறது முன்பும் அப்படித்தான் தெரிந்தது எனக்கு தீக்காயம் பட்ட போது நான் கொடுக்கும் உணவை நீ சாப்பிடும் போது இரவு பாட்டு கேட்கும் போது இப்படி எல்லா நேரத்திலும் என் மீதான உன் காதலை நான் பார்த்திருக்கேன் பேபி அதை நம்பித்தானே என் காதலை சொன்னேன் ஆனால் உன் மனம் மீதியை நீதான் சொல்ல வேண்டும் என்பது போல் நிறுத்தினான் பகலவன் எல்லாமே உண்மைதான் வர்மா நான் உங்களை விரும்புறேன் தான் உங்களுடன் வாழணும்னு ஆசையா இருக்கு எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் என்னை ஏத்துப்பீங்களா அவள் வார்த்தைகளில் ஏதோ மறைபொருள் இருக்கோ என அவனுக்கு தோன்றியது பேபி நான் என அவன் தொடங்க எதுவும் வேண்டாம் வர்மா எனக்கு உங்களை பிடிக்கும் உண்மையை சொல்ல போனால் முதல் முறை பார்த்ததிலிருந்தே பிடிக்கும் அன்று ஆசிரமத்தில் உங்களை பார்த்தேனே அன்றே நிறைய முறை உங்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் மரத்தில் சாய்ந்து நின்றிருந்தீங்களே அப்போதே ஏதோ ஈர்ப்பு வேறு யாரும் என்னை கடத்தி இருந்தால் இத்தனை தைரியமாக இருந்திருப்பேனா தெரியவில்லை வர்மா ஆனால் உங்களிடம் ஏதோ நம்பிக்கை அது கடைசி வரை வீண் போகவே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் அந்த நம்பிக்கை காதலா மாறிடுச்சு வர்மா என்னை அப்படியே உங்களால் ஏத்துக்க முடியாதா அவள் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கே பெரும் பிரமிப்பாகத்தான் இருந்தது அவளுக்கு அவனை பிடிக்கும் என்று அவனுக்கு தெரியும் தான் ஆனால் முதலிலிருந்தே விரும்பியிருப்பாள் என்பது அவன் சுத்தமாக எதிர்பார்க்காதது எல்லாவற்றையும் மீறி அவள் திடீர் மாற்றம் அவனுக்கு உறுத்தத்தான் செய்தது பேபி ஒரே நிமிடத்தில் உன் தடங்கள் எல்லாம் என்ன ஆனது யோசனையுடன் அவன் கேட்க என்னவோ ஆனது வர்மா அதை கேட்டுக்கொண்டே இருக்க போறீங்களா இல்லை என் காதலை ஏத்துக்க போறீங்களா அவள் பதில் அவன் உறுத்தலை அதிகம் தான் படுத்தியது அவன் முகம் சுருங்கிய இருக்க அதில் அவனை முறைத்தவள் வேண்டாட்டி போங்க நான் தனியாவே வாழ்ந்துக்கிறேன் என்றுவிட்டு அவள் திரும்பி நின்றுவிட அவளை யோசனையுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் பகலவன் பேபி என அவளை பிடித்து திருப்பியவன் எனக்கு என்னவோ பயமா இருக்குடி என மனதை மறைக்காமல் கூற அவளுக்கும் உள்ளுக்குள் வலிக்கத்தான் செய்தது ஆனால் எதிர்காலத்தை நினைத்து இப்போதைய மகிழ்ச்சியை கெடுத்துக் கொள்ள அவள் விரும்பவில்லை அடுத்த நொடி மீண்டும் அவனை அணைத்துக் கொண்டவள் இப்போ பயம் போச்சா மிஸ்டர் வர்மன் என கன்சுமிட்டி கேட்க அவள் அழகில் தன்னை தொலைத்தவன் இந்த முறை தானும் அவளை அணைத்துக் கொண்டான் நீ இப்படியே இருப்பதானால் பயமே வராது பேபி என மெதுவாக அவன் அவள் காதரிகில் கூற இருந்துட்டா போச்சு என்றவள் மேலும் அவனுடன் ஒன்றிக் கொண்டாள் அவன் குழப்பங்களுக்கு விடையே கிடைக்கவில்லைதான் ஆனால் என்றேனும் ஒரு நாள் வெளியில் வந்துதானே ஆக வேண்டும் அப்போது பார்த்துக்கலாம் என நினைத்தவன் இப்போது அவளை படுத்த மனம் வராமல் அந்த நேரத்தை இனிமையே அனுபவித்துக் கொண்டான் பாவம் அவள் மனம் தெரிந்திருந்தால் நிச்சயம் சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டான் அத்தியாயம் பதினேழு செழியன் எதிர்பார்த்தது போலவே அடுத்த முறை செழியன் விழித்த போது பகலவன் அவனை பார்க்க வந்துவிட்டான் உள்ளே வந்த பின்பும் அவன் விடாமல் முறைக்க போதுண்டா சும்மா சும்மா முறைக்காத என்றான் செழியன் சிரித்துக் கொண்டே உங்களை முறைக்காமல் என்ன செய்ய அறிவில்லையாண்ணா ஒரு குரல் கொடுத்தால் நான் கவனிச்சிருக்க மாட்டேனா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகியிருந்தால் நான் என்ன செய்வேன் மனம் கேட்காமல் அவன் புலம்ப அவன் கைகளை மென்மையாக பிடித்துக் கொண்ட செழியன் எனக்கு ஆபத்தென்றால் நீயும் இதை தாண்டா செய்திருப்பாய் அந்த நேரத்தில் எதுவும் யோசிக்க தோணல பகலவா என்றான் அதை அவனும் ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டியிருந்தது அவனும் யோசித்திருக்க மாட்டான் தான் இனி ஒரு முறை இப்படி பண்ணாதீங்க அண்ணா நம் இருவரில் யாருக்கு ஆபத்து வந்தாலும் ஒன்றுதான் உங்க உயிரை கொடுத்து நீங்க காப்பாற்றினால் நிச்சயம் என்னால் நிம்மதியாக வாழ முடியாது குற்ற உணர்வே என்னை கொன்றுவிடும் அழுத்தமாக கூறினான் பகலவன் விடுடா நாம் என்று கவன குறையா இருந்திருக்கோம் எல்லாம் காதல் படுத்தும் பாடு விளையாட்டாக செழியன் கூறியதில் பகலவனும் சிரித்துக் கொண்டான் மருந்தின் வீரியத்தில் செழியன் உறங்கிவிட பெண்களிடம் வந்தான் பகலவன் ரெண்டு பேரும் கிளம்புங்க காப்பகத்தில் விட்டுறேன் நைட் இங்கு இருக்க வேண்டாம் காலையில் வந்து கூட்டிட்டு வரேன் என பகலவன் கூற நான் அவருடன் இருக்கேன் பகலவா என்றால் மாதங்கி நடிரவு ஆகிப்போச்சு மது மூணு பேரும் இங்கு இருக்க முடியாது நான் அண்ணாவுடன் இருக்கேன் அவர் தூங்கிட்டார் இனி காலையின்தான் எழுந்திருப்பார் உன்னவர் கண்விழிக்கும் போது நீ அங்கே இருக்கலாம் இப்போ கிளம்பு பேபி நீயும் மதுவுடன் இரு தனியா இருக்க வேண்டாம் என அவன் முடித்துவிட அதற்கு மேல்
உள்ளே வந்து படுத்த இரு பெண்களுக்குமே மன உளைச்சலில் தூக்கமே வரவில்லை இந்த பகலவன் எதற்கெடுத்தாலும் ஆடம் நான் அவருடனே இருந்திருப்பேன் என மது புலம்ப அவர் ஏதாவது காரணத்தோடு தான் சொல்லி இருப்பாரக்கா என்றாள் வெண்ணிலா அது உண்மைதான் ஆனாலும் எனக்கு பதறுதே மனம் கேட்காமல் மது புலம்ப அவளை ஆச்சரியமாக பார்த்த வெண்ணிலா இத்தனை அன்பை வைத்துக் கொண்டு ஏன்கா அண்ணவ பிரிஞ்சிங்க என்றாள் சொல்லக்கூடாதுன்னா சொல்ல வேண்டாங்கா அவர்கள் பர்சனல் விஷயத்தில் தலையிடுகிறோமோ என்ற பயத்தில் சேர்த்தேதான் வெண்ணிலா கூறினாள் உனக்கு தெரியாமல் இனி என்னடா பர்சனல் சொல்லுகிறேன் என்றவள் எதையும் மறைக்காமல் கூறவும் செய்தாள் நானும் செழியனும் சின்ன வயதிலிருந்து ஒன்றாக தாண்டா வளர்ந்தோம் எங்கள் நட்பு இயல்பாகவே ஒரு கட்டத்தில் காதலாக மலர்ந்து விட்டது இருவருக்குமே ஒருவர் மேல் ஒருவருக்கு உயிர் ஐயாவிடம் சொன்ன போது சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் என்று அவரும் சந்தோஷமாகவே சொன்னார் எல்லாம் நன்றாகத்தான் போயிற்று அந்த ஒரு நாள் வரும் வரை அன்று பேசிக்கொண்டே வந்தவளுக்கு மீண்டும் அந்த நாளின் நினைவில் தொண்டை அடைத்து விட்டது அன்று நான் ஒரு ஆசிரமத்திற்கு உதவிக்கு போயிட்டு வரும்போது லேட் ஆகிவிட்டது நிலாமா செழியன் கட்சி வேலையில் இருந்தார் அவர் அழைத்து போக வரேன் என்று சொன்ன போது நான் தான் கேட்கவில்லை ஒரு ஆட்டோ பிடித்து வந்து விடுவதாக அடமாக கூறிவிட்டேன் எதிர்கட்சி ஆட்கள் என்னை தொடர்ந்திருப்பார்கள் போல் எனக்கு தெரியாது ஐயாவை ஒழிக்க வேண்டும் அவரை மனதளவில் பலவீனமாக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு மாட்டிய பலியாடு நான் ஒரு மாதிரி மூச்சு முட்டுவது போல் அவள் நிறுத்த அக்கா விட்டுடுங்க வேண்டாம் என்றால் வெண்ணிலா ஏதோ புரிந்தவளாய் அதற்குள் தானே தேறிக்கொண்ட மாதங்கி இல்லை நிலாமா முழுசா சொல்லிடுறேன் என்று விட்டு தொடர்ந்தாள் நான் வந்த ஆட்டோவை ஒருவன் வழிமறித்து என்னை இழுத்து போய் அக்கா என வெண்ணிலா அதிர்ச்சியுடன் அவளை பார்க்க ஆமாண்டா என்னை பலவந்தப்படுத்தி என்னை மானமகப்படுத்தி விட்டான் கொல்லவும் நினைத்தான் போல் அதற்குள் என்னை தேடி செழியன் வந்து விட்டார் அவர்தான் என்னை கண்டுபிடித்து அவனையும் அடித்து போட்டுவிட்டு என்னை மருத்துவமனையில் சேர்த்தார் அதற்கு மேல் எனக்கு எல்லாமே வெறுத்து விட்டது நிலாமா எதுவுமே பிடிக்கவில்லை சாக தோணல ஆனால் வாழவும் பிடிக்கவில்லை பகலவன் இதற்கு காரணமான ஒருத்தரையும் விடாமல் தேடி தேடி கொன்றான் உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த சம்பவத்திற்கு பின்தான் அவன் இறக்கமே இல்லாமல் மாறிவிட்டான் நானும் செழியனும் கூட இத்தனை கோபம் வேண்டாம் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அவன் கேட்பதே இல்லை ஐயாவுக்கும் இந்த கவலையிலேயே உடம்பு மோசமாகிவிட்டது எனக்கு ஒரே அடியாக எதுவும் பிடிக்காமல் போனதில் நான் தான் இந்த ஆசிரமம் வைத்துக் கொடுக்க சொன்னேன் பகலவனும் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தான் நான் செழியனுக்கு வேண்டாம் என்று தோன்றியது நிலாமா என்னவோ உடம்பெல்லாம் கூசி போயிற்று ஒரே அடியாக மறுத்தால் அவர் விட்டு விடுவார் என்று நினைத்தேன் முட்டாள்தனம் என்று இப்போதுதான் புரியுது அண்ணா உங்களை ரொம்ப விரும்புறாரக்கா மெதுவாக வெண்ணிலா கூற உம் தெரியுண்டா என்றால் மாதங்கியும் சிறு புன்னகையுடன் எவனோ செய்த தவறுக்கு நீங்கள் இருவரும் ஏன்கா வாழ்க்கையை இழக்கணும் சந்தோஷமா வாழ்ந்து காட்டுங்கக்கா ஒருவித தீவிரத்துடன் வெண்ணிலா கூற அதில் அவள் தலை கோதி மெளிதாக சிரித்த மாதங்கி வாழ தண்டா போறேன் இனியும் என் செடியனை கஷ்டப்படுத்த நான் தயாராக இல்லை அவர் தலையெழுத்து நான் தான் போல் விளையாட்டாக அவள் கூற இரு பெண்களும் சிரித்துக் கொண்டனர் மாதங்கியிடம் பேசிவிட்டு படுத்த வெண்ணிலாவிற்கு இப்போது தன்னவனின் எல்லை இல்லா கோபத்திற்கான காரணமும் புரிந்தது செடியனை டிஸ்சார்ஜ் செய்யும் வரை பகலவனும் மதுவும் தான் மாறி மாறி பார்த்துக் கொண்டனர் தான் ஒழுங்காக வீட்டிற்கு வரும் வரை வெண்ணிலாவை காப்பகத்திலேயே இருக்க சொன்னான் பகலவன் நான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடாதா வீரப்பாக அவள் கேட்க நான் அதிகம் வீட்டில் இருக்க முடியாது பேபி அதான் உன்னை இங்கே விடுறேன் நான் இல்லாமல் நீ அங்கே இருக்க வேண்டாண்டா நல்லா இருக்காது என்றான் அவன் மென்மையாக இத்தனை நாள் நல்லா இருந்தது திடீரென்று ஏன் நல்லா இல்லாமல் போச்சு பேபி வீம்புக்கு பேசக்கூடாது நான் கடத்தி வைத்திருக்கும் பொண்ணுக்கும் நான் காதலிக்கும் பொண்ணுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் அப்போ முதலிலிருந்தே காதலித்ததா சொன்னதெல்லாம் பொய்யா வாயில் கை வைத்துக் கொண்டு அவள் கேட்க வலிக்காமல் அவள் தலையில் கொட்டியவன் உன்னை விட்டுவிட மனசே வரவில்லை பேபி ஆனால் இப்போது யோசித்தால் சரியா வரும் என்று தோன்றவில்லை ஒழுங்கா இங்கே இரு அண்ணாவை டிஸ்சார்ஜ் செய்ததும் உன் விஷயத்திற்கு வருவோம் என்று விட்டான் பகலவன் அன்று செழியனை டிஸ்சார்ஜ் செய்துவிட அவனுடன் மதுவும் வீட்டிற்கு வந்திருந்தாள் செழியன் அரைவரை உடன் வந்த பகலவன் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்கண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு முடிச்சுட்டு வந்து மதுவை கூட்டிட்டு போறேன் என்று விட்டு அவர்களுக்கு தனிமை கொடுத்து விட்டு சென்றான் கட்டிலில் வாகாய் அமர்ந்து கொண்டு செழியன் கை நீட்ட மதுவும் மறுக்காமல் அவன் அருகில் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் மதுமா நம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் காப்பகத்தை பார்த்துக்க யாராவது ஏற்பாடு பண்ணணும் இல்லையா உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா உம் நானும் யோசிச்சேன் செழியா யாரோ ஒருத்தர் கையில் கொடுக்க முடியாது நம் காப்பகத்திலேயே ஆரம்பத்திலிருந்து என்னுடன் எல்லா பொறுப்பும் பார்த்துக் கொள்ளும் ராஜமம்மா இருக்காங்களே அவர்களிடம் கொடுத்து விடலாமா என்று பார்க்கிறேன் நானும் பகலில் போய் இருந்து கொள்வேன் மற்றபடி இப்போதுதான் பகலவன் பாதுகாப்பிற்கு வேறு நிறைய பேர் போட்டுட்டானே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ அங்கேயே இருப்பேன் என்று அடம் பிடிப்பாய் என்று நினைத்தேன் மதுமா அவள் காது மடலில் கோலம் போட்டுக்கொண்டே அவன் பேச அவன் கையை பட்டன தட்டிவிட்டு
எப்போதும் பெண்கள் தான் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது இல்லையா சாரி மதுமா மென்மையாக அவன் கூற நமக்குள் என்ன செடியா ஆண் பெண் என்றெல்லாம் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாதா பகலவன் உங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு எனக்கும் முக்கியம் என்றால் மாதங்கி இருவர் கல்யாணமும் ஒரே நேரத்தில் பண்ணிடலாம் செலியா இல்லை மதுமா பெண்ணில் அவருக்கு ஏதோ ட்ரைனிங் இருக்காம் அதெல்லாம் முடிந்த பெல்தான் அவர்களுடைய கல்யாணம் அதுவரை நாம் காத்திருக்க கூடாதாம் உன் நண்பன் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் எனக்கு கசக்குமா என்ன அவள் கண்ணத்தில் இதழ் ஒற்றி அவன் கூற உங்கள் ஒல்லு அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது ஒழுங்கா தூங்குங்க என்று கூறிக்கொண்டே வேகமாக எழுந்துவிட்டாள் மாதங்கி அவளது சிவந்திருந்த முகத்தை பார்த்து மேலும் சிரித்துக் கொண்டவனும் அமைதியாக படுத்துவிட்டான் சிறிது நேரத்தில் வந்த பகலவன் மதுவை அழைத்து வந்து காப்பகத்தில் விட்டுவிட்டு வெண்ணில் அவை தனியாக பேச அழைத்து வந்தான் அண்ணா எப்படி இருக்காங்க வர்மா என அவள் கேட்டதற்கு நல்லா இருக்கார் பேபி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது உன் விஷயம் பேசத்தான் வந்தேன் நான் சொல்வது சரி வருகிறதா பார்க்கிறாயா என்றான் பகலவன் பார்க்கலாமே என விளையாட்டாக கூறிக்கொண்டே அவள் மரத்தில் சாய்ந்து நின்று கொள்ள அவனும் சிறு புன்னகையுடன் அவள் தலை கோதிவிட்டு தொடர்ந்து பேசினான் மும்பையில் உனக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பதாக இருந்த வக்கீலிடம் ட்ரைனிங் போகிறாய பேபி அவரிடம் உண்மையாகவே உனக்காக பேசி பெர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கிவிட்டேன் உன்னிடம் சொன்ன தேதி மட்டும்தான் போய் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் உண்மையாகவே நீ போவதாகத்தான் இருந்தது எதுவும் பிரச்சனை என்றால் அப்புறம் சொல்லிக் கொள்ளலாம் என அதை நான் மாற்றவே இல்லை போகிறாயா கடனை வசூலிக்க கடத்தும் பெண்ணுக்கு யாராவது இத்தனை பண்ணுவாங்களா நீங்க என்ன மேக் வருமா ஆச்சரியமும் கிண்டலுமாக அவள் கேட்க நீ உண்மையாகவே மனோகரை விரும்பி இருந்தால் கூட இதை நான் செய்திருப்பேன் பேபி உனக்கு புரிய வைப்பது மட்டும்தான் என் நோக்கம் மற்றபடி உனக்கு என் மேல் காதல் வராவிட்டால் உன்னை கட்டாயப்படுத்தி இருக்க மாட்டேண்டா தெளிவாக கூறியவனை போலியாக முறைத்தவள் அப்போ துறைக்கு எஸ்கேப் ஆகும் பிளானும் இருந்ததா நான் இல்லாவிட்டால் வேறு நல்ல பெண்ணாக பார்த்து சைட் எடுத்திருக்கலாம் என்று தோணுதோ இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு உண்மையான கோபத்துடன் அவள் கேட்க அவள் முகத்தை அழுத்தமாக பிடித்து தன் புறம் நிமித்தினான் பகலவன் என்னை பற்றி என்ன நினைத்தாய் பேபி என் மனதை பாதித்த ஒரே பெண் முதல் பெண் நீதான் நீ இல்லாவிட்டாலும் கடைசி பெண்ணும் நீயாகத்தான் இருந்திருப்பாய் எந்த குறும்பும் இல்லாமல் அழுத்தம் திருத்தமாக அவன் கூறியதில் அவள் மனமும் நிகழ்ந்துதான் போயிற்று அத்தனை காதலா காற்றுக்கே வலிக்கும் குரலில் அவள் கேட்க சுற்றிலும் ஒரு முறை பார்த்து கொண்டு மேலும் அவளை நெருங்கியவன் என்ன செய்தால் டி நம்புவாய் உயிரை கொடுத்து நிரூபிக்க கூட நான் தயார் உனக்கு ஓகேவா என்றான் மேலும் அழுத்தமாக அவன் வார்த்தைகளில் பதறி வேகமாக அவன் வாயை மூடியவள் உங்கள் உயிரை கொடுத்தால்தான் ஆச்சா உங்கள் மூலமாக எனக்குள் ஒரு உயிரை கொடுத்து கூட நிரூபிக்கலாம் மிஸ்டர் வர்மா என கூறி வைக்க அடிப்பாவி என அலறி விலகிவிட்டான் பகலவன் அவன் நகர்ந்ததும் அவள் சத்தமாக சிரிக்க என் பேபி ரொம்ப கெட்ட பொண்ணாகிட்டீங்க என அவள் காதை திருகினான் பகலவன் வலிக்கது வர்மா என அவள் சினிங்கியதில் விட்டுவிட்டவன் முதலில் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வரவில்லை மற்ற எல்லா லொல்லும் செய்கிறாய் மும்பை போகிறாய்தானே முதல் கேள்வியில் அவன் வந்து நிற்க உங்களுக்கும் மும்பையில் ஏதோ வேலை இருக்கிறது என்று சொன்னீங்களே நீங்களும் வருவதானால் போகிறேன் என்றாள் அவள் எனக்கு அவசர வேலை இல்லையே பேபி என்னுடன் வரமாட்டீங்களா நீ ட்ரைனிங் போகிறாயடி அதை கவனிக்க வேண்டாமா உங்களையும் கவனித்து அதையும் என்னால் கவனிக்க முடியும் நீங்க வரீங்களா இல்லையா இப்போது எதற்கு இந்த அடம் பேபி மனதில் தோன்றிய இனம் புரியாத பயத்துடன் அவன் கேட்க உங்களுடன் இருக்கணும் வர்மா அவ்வளவுதான் என்னுடன் இருக்கணும் என்று உங்களுக்கு தோன்றவில்லையா வேதனையுடன் அவள் கேட்டதில் அவன் மனம் உருகி போயிற்று எனக்கு ஆசை இல்லாமல் இருக்குமா பேபி நீ ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு வாடி கல்யாணம் பற்றி பேசலாம் பொறுமையாக அவன் கூறியதில் அவள் முகம் ஒரு மாதிரி மாறி போயிற்று சட்டனை சுதாரித்துக் கொண்டவள் எப்படியும் உங்களுக்கும் வேலை இருக்குதானே வாங்களேன் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு மூணு இல்லை நாலு மாசம் ஓடியே போயிடும் பிளீஸ் வர்மா அவன் சட்டை பட்டனை திருகிக் கொண்டே அவள் கெஞ்ச அதற்கு மேல் அவனால் மறுக்க முடியவில்லை சரி போவோம் அதுவரை இங்கேயே இரு அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே செழியனா கல்யாணமும் வைத்து விடலாம் என்றிருக்கிறேன் அதை முடித்துவிட்டு கிளம்புவோம் உன் வீட்டில் என்ன சொல்ல போகிறாய் அவங்களுக்கு எதுவும் தெரிய வேண்டாம் வர்மா நான் மும்பையில் இருப்பதாகவே இருக்கட்டும் மனோகர் பற்றி மட்டும் எச்சரித்து விடுகிறேன் என்று முடித்துவிட்டாள் வெண்ணிலா அத்தியாயம் பதினெட்டு அடுத்த நான்கு நாட்களில் திருமணத்திற்கான எல்லா ஏற்பாடும் செய்துவிட்டான் பகலவன் செழியன் மது இருவரும் பெரிய அளவில் எதுவும் வேண்டாம் கோவிலில் சிம்பிளாக செய்தால் போதும் என்று கட்டாயமாக கூறிவிட்டனர் ஒரு வரவேற்பாவது வைத்தே தீருவேன் என அடம் பிடித்து பகலவன் தான் அவர்களை சம்மதிக்க வைத்திருந்தான் திருமணத்தன்று மாலையே ரிசப்ஷன் என முடிவு செய்திருந்தனர் பகலவன் வெண்ணிலாவுடன் மும்பை போகப் போவதையும் கூறியிருந்தான் என்னடா திருமணத்திற்கு முன்பே ஹனிமூனா என செழியன் கிண்டல் செய்த போது சிறு வெட்கத்துடன் சிரித்துக் கொண்டவன் பேபி ஆசைப்படுகிறாள் என்று கூற உனக்கு ஆசையே இல்லையாக்கும் என அதற்கும் கிண்டல் செய்தான் செழியன் அனைவருக்கும் உடை எடுக்க நால்வரும் சேர்ந்துதான் சென்றனர் மதுவிற்கு என்று செழியன் எடுத்தது போக தனியாக புடவை நகை என்று பகலவனும் எடுத்தான் டே ரெண்டு
செடியின் மதுவிற்கு எடுத்ததும் மது ஆசிரமத்திற்கு தேவையானதை வாங்க சென்றுவிட அடுத்து வெண்ணிலாவை அழைத்துக் கொண்டு அவளுக்கு எடுக்க வந்தான் பகலவன் அவன் பாட்டிற்கு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் என பார்க்க கொஞ்சம் கம்மியா பாருங்க வருமா என்றால் அவள் சங்கடத்துடன் மதுவிற்கு சொன்னதுதான் உனக்கும் பேபி அமைதியா தேர்ந்தெடுக்கும் வேலையை மட்டும் பாரு என அவன் மிரட்ட வேண்டுமென்றே பக்கத்து செக்ஷனில் இருந்து ஒரு ஐநூறு ரூபாய் புடவையை எடுத்தவள் எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு என்றாள் வீம்பு போல் அவள் கொடுத்த புடவையை அமைதியாக வாங்கியவன் இதை பில் போடுங்க என்று கொடுத்துவிட்டு குழப்பத்துடன் தன்னை பார்த்துக் கொண்டிருந்த வெண்ணிலா பக்கம் திரும்பினான் ரைட் பேபி உனக்கு பிடிச்சதை எடுத்தாச்சு இனி என் பேபிக்கு நான் எடுப்பதை நீ தடுக்க கூடாது அமைதியா நில்லு என்று கூறி கண்ணடிக்க அவள்தான் இப்போது ஆவென்று முழித்தாள் அவள் விழிப்பதை பொருட்படுத்தாமல் ஒன்றிரண்டு புடவைகளை அவள் மேல் வைத்து பார்த்தவன் பிங்க் நிறத்தில் வெள்ளை கற்கள் பதித்திருந்த ஒரு அழகான புடவையை தேர்ந்தெடுத்தான் பிடிச்சிருக்கா பேபி என அவன் கேட்க பிடிக்கல போங்க என்றால் அவள் வீம்புடன் அதில் சிரித்துக் கொண்டவன் தட்ஸ் ஓகே பேபி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்காக கட்டிக்கோ என்று விட்டு அதையும் பில்லுக்கு அனுப்பிவிட்டான் நீங்க என்ன மதிக்கவே மாட்டீங்க வர்மா என அவள் குறிப்பிட்டுக் கொண்டே வர இதில் நான் மதித்தால் நீ பார்க்கும் சங்கடத்தை நான் மதிப்பது போல் ஆகிவிடும் பேபி அப்புறம் என் காதலுக்கு என்ன அர்த்தம் சோ நோ மரியாதை அவன் குரலில் இருந்து அவன் விளையாட்டாக பேசுகிறானா சீரியஸாக பேசுகிறானா என்றே புரியாமல் போக அவளுக்கு அதற்கு மேல் பேசும் தைரியம் வரவில்லை நகைகள் அவனை மெலிதாக இரண்டு மட்டும் எடுக்க அவளுக்கு நிம்மதியாக போயிற்று ஒரு பக்கம் ஆசிரமத்திற்கு வாங்க வேண்டியது முடிந்ததும் மதுவை சுடிதார் இருந்த பக்கம் அழைத்து சென்றான் செழியன் எனக்காக எடுத்துக் கொள்வாயா மதுமா என அவன் கேட்க இந்த முறை அவளும் மறுக்கவில்லை நீங்களே எடுங்க செழியா என்று விட்டாள் கடல் நீல நிறத்தில் வெகு அழகா இருந்த ஒரு காட்டன் அனார்களை சுடிதார் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்துவிட இதை போட்டு வருகிறாயா மதுமா என்றான் செடியன் அவளும் மறுக்காமல் வாங்கி சென்று அணிந்து வந்தாள் சில வருடங்கள் முன்பு தான் பார்த்த மதுவாக நொடியில் மாறி வந்தவளை பார்த்தவனுக்கு ஒரு நொடி மகிழ்ச்சியில் கண்கள் கூட கலங்கிவிட்டது அவளை அமைதியாக அழைத்து வந்து அங்கிருந்த ஆளுயர கண்ணாடி முன் நிறுத்தி வைத்தவன் என் மதுடி என கண்ணாடியை காட்ட அவனை நெகிழ்வுடன் பார்த்தவள் உங்கள் மதுதான் செழியா எப்போதுமே உங்கள் மதுதான் என்றால் அவன் புறம் திரும்பி மேலும் நான்கைந்து சுடிதார் அவன் வாங்கிய போது அவள் தடுக்கவில்லை அவன் ஆசைக்காக உடையும் மாற்றாமல் அந்த சுடிதாருடனே கிளம்பினாள் அவளை அப்படி பார்த்த பகலவனுமே ஒரு நொடி அதிர்ந்துதான் விட்டான் அவனுக்கும் அவளை முன்பு போல் பார்த்ததில் அத்தனை மகிழ்ச்சி என்னன்னா மதுவை அழைச்சிட்டு போய் அவ தங்கையை கூட்டிட்டு வர்றீங்களே மது எங்கே என்று பகலவன் கிண்டல் செய்ய அது ஓல்டு பீஸ்டா இவள் நியூ பீஸ் அதான் பிக்கப் பண்ணிட்டேன் என்றான் செடியனும் கிண்டலாக நான் உங்களுக்கு ஓல்டு பீஸா இந்த ஓல்டு பீஸ் பின்னாடி அழைஞ்சதெல்லாம் மறந்து போச்சா நான் ட்ரெஸ் மாத்திரம் போங்க என மது நகர போக ஐயோ இருடி நீ செஞ்சாலும் செய்வ மன்னிச்சிடு தாயே என அவளை கெஞ்சி கொஞ்சி சமாதானம் செய்தான் செடியன் சிரிப்பும் கலகலப்புமாக நால்வரும் உணவையை முடித்துக் கொண்டுதான் கிளம்பினர் திருமணத்திற்கு முந்தைய நாள் செடியனும் பகலவனும் கட்சி ஆபீஸில் வேலை இருந்த போது ஒரு முக்கிய பிரச்சனை பற்றி பேசினான் செழியன் அந்த கெமிக்கல் பேக்டரி பற்றி விசாரிக்க சொல்லி இருந்தா இல்லையா பகலவா அது பெரிய ஆபத்துதான் அதன் கழிவு காற்றிலும் நீரிலும் கலக்கும் போது சுற்றி இருக்கும் மக்கள் உடல் நலத்தை கண்டிப்பா பாதிக்கும் அதுவும் அவன் ஊருக்கு நடுவில் இருக்கும் இடம் வேறு கேட்டிருக்கான் ஆள் வேறு கொஞ்சம் பெரிய ஆள் மற்ற தொழில்களில் கொடி கட்டி பார்ப்பவன் இப்போது இதில் கால் வைத்திருக்கிறான் செல்வாக்கு அதிகம் நான் மறுத்தாலும் செய்வான் என்று சொல்றீங்களா வாய்ப்பு இருக்கு பகலவா என்றான் செடியன் இருக்கட்டும்னா இப்போதைக்கு அப்ரூவல் கொடுக்க முடியாது என்று மட்டும் சொல்லுங்க அடுத்த பிரச்சனை வரும்போது பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப துள்ளினால் கைய கால உடச்சு போட வேண்டியதுதான் பகலவா எதற்கெடுத்தாலும் வன்முறையா நீ பேசாமல் ஊருக்கு கிளம்பு நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் செழியன் அண்ணா எக்காரணம் கொண்டும் பேக்டரி வரக்கூடாது நிலை கைமீறி போனால் உடனே என்னிடம் சொல்லுங்க என பகலவன் கூற சொல்லிடு வேண்டாம் ஒரடா என செடியன் சிரித்துக் கொண்டே கூற அதில் பகலவனும் சிரித்து விட்டான் திருமண நாள் அழகாய் விடிந்தது இப்போதைய கட்சித் தலைவர் தலைமையில் ஆசிரமத்தில் வேலை செய்பவர்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் மிக அழகாய் நடந்தது செழியன் மாதங்கி திருமணம் தாலி கட்டும் முன் செழியன் அவள் கண்களை ஒரு நொடி உற்று பார்க்க அதில் அப்பட்டமாக தெரிந்த காதலில் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் அவள் கழுத்தில் மங்கள நாணை பூட்டி அவளை தன் சரிபாதியாக ஏற்றுக்கொண்டான் மாலை வரவேற்பு பெரும் மண்டபத்தில் கோலாகலமாக ஏற்பாடு செய்திருந்தான் பகலவன் பெண்கள் இருவரும் அவரவர் இணைகள் தேர்ந்தெடுத்திருந்த புடவையைத்தான் கட்டிக் கொண்டிருந்தனர் செழியன் மேடையிலேயே வெட்கமில்லாமல் மனைவியை சைட்டடித்துக் கொண்டிருக்க சற்றே கூட்டம் குறைந்திருந்த வேளையில் வெண்ணிலாவை தனியாக தள்ளிக் கொண்டு வந்தான் பகலவன் என்ன பேபி இந்த புடவை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு இப்படி கட்டிக்கொண்டு ஆளை கொன்றால் என்ன செய்வதாம் ஒரு அறைக்குள் அவளை தள்ளிக் கொண்டு வந்திருந்தவன் அவளை கதவோடு சாற்றி கிறக்கமாக கேட்க என்ன செய்வது நீங்க ஆசையை வாங்கிக் கொடுத்தீங்களே பாவம் வருத்தப்படுவீங்களே என்றுதான் கட்டிக்கொண்டேன் சுமாரா தான் இருக்கு என
நிமிருடி வாயாடி என அவளை பிடித்து அழுத்தமாக நிமிர்த்தியவன் அவள் நெற்றியில் அழுத்தமாக தன் முதல் அச்சாரத்தை பதித்தான் சீக்கிரம் உரிமையுடன் என்னிடம் வா பேபி இங்கே உன்னை வெளிப்படையாக சுற்ற கூட விட முடியவில்லை கஷ்டமா இருக்கு பேபி உண்மையான வேதனையுடன் கூறிக்கொண்டே அவன் பின்னால் நகர அவனை இடுத்து அவன் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டாள் வெண்ணிலா என் பாதுகாப்பிற்காகத்தானே ஒதுங்கி இருக்க சொன்னீங்க வர்மா நீங்க எனக்கு நல்லது மட்டும்தான் செய்வீங்க இப்படி முகத்தை வைத்தால் பார்க்க சகிக்கவே இல்லை என்ன வைத்தியம் பண்ணலாம் தீவிரமாக அவள் யோசிக்க என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் பேபி நான் உன்னை போல் வெட்கமெல்லாம் படமாட்டேன் கமான் என குனிந்து கன்னத்தை காண்பித்தான் அவன் அதில் செல்லமாக ஒரு அடி போட்டவள் தான் சாய்ந்திருந்த அவன் நெஞ்சில் மென்மையாக இதழ் பதித்தாள் என் இடம் என்று கூறி அவள் சிரிக்க உனக்கு மட்டுமேயான இடம் பேபி என்றான் அவனும் அழுத்தமாக வெளியில் ஆள் நடமாட்டம் கேட்டதில் இருவருமே அதற்கு மேல் தனித்திருக்காமல் பிரிந்து சென்று விட்டனர் அன்று இரவு செடிய நரையில் மெளிதாக முதலிரவு ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டிருந்தது ஆசிரம பெண்களும் வெண்ணிலாவும் தான் மாதங்கியை தயார் செய்து அனுப்பி வைத்தனர் ஒருவித படபடப்புடன் அவள் அறைக்குள் வர பாருடா மதுவிற்கு வெட்கமா ஐயோ என் வீரப்பெண் மதுவை காணுமே நான் போலீசில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன் என அவள் வந்ததுமே வம்பழுத்தான் செழியன் சும்மா இருங்க செழியா இயல்பாக தன் படப்படப்பு குறைந்து அவள் அவனை அடிக்க அதை அமைதியாக வாங்கிக் கொண்டவன் வந்து உட்கார்றி ஏதோ உன் மேல நான் பாஞ்சிட்டது போல ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு நிக்கிற சாதாரணமாக கூறிக்கொண்டே அவன் அமர அவளும் அவன் அருகில் சென்று கட்டிலில் அமர்ந்தாள் ரிலாக்ஸா இருமதுமா உனக்கு என்று சம்மதமோ அன்று வாழுவோம் கடைசி வரை வெறும் நண்பர்களாக இருப்பதானாலும் எனக்கு ஓகே தாண்டி இப்படி ஏதாவது செய்து என்னை அசிங்கப்படுத்தாதே படு தூங்குவோம் என்றவன் அதற்கு மேல் அமர்ந்திருக்காமல் சற்று தள்ளிப்படுத்தும் விட்டான் மாதங்கிதான் அதிர்ந்து போய் அமர்ந்திருந்தாள் என்ன மாதிரி மனிதன் இவன் என்றுதான் அவளுக்கு முதலில் தோன்றியது கிட்டத்தட்ட விவரம் தெரிந்த வயதிலிருந்து அவளை காதலிக்கிறான் எத்தனை வருடம் ஓடிவிட்டது இன்னமும் எப்படி அவனால் ஒதுங்கி இருக்க முடிகிறது இயல்பான உணர்வுகளை கூட அவளுக்காக கட்டுப்படுத்திக் கொள்கிறான் அவளானால் சுயநலமாக தன்னை பற்றி மட்டுமே யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் சரியா என மெதுவாக அவள் அழைக்க சொல்லுடா என்றான் அவன் எனக்கு ஒன்னு வேணும் என அவள் மெதுவாக கூற என்ன வேணும் என் மதுக்கு என்றான் அவன் அவளை கொஞ்சிக் கொண்டே பத்து மாதத்தில் குட்டி செடியன் வேணும் மெதுவாக அவள் கூறி முடிக்க அவன் முகமோ சட்டனை இறுகி போயிற்று என்னடே தியாகம் பண்றையா என்னை பார்த்தால் உடம்புக்கு அலைபவன் போல் தெரிகிறதா கோபத்துடன் கேட்டுக்கொண்டே அவன் எழுந்து அமர்ந்துவிட அவன் கோபத்தை ரசித்துக் கொண்டே அவன் மேல் சாய்ந்து கொண்டாள் மாதங்கி ஏன் என்னென்னவோ யோசிக்கிறீங்க செழியா எனக்கு உங்களுடன் வாழணும் என்று ஆசை இருக்காதா நம்மை போல் அழகாய் இரண்டு குழந்தைகள் வேண்டும் என்று ஆசை இருக்காதா நடந்ததை நானே மறக்க நினைக்கிறேன் செழியா புரிஞ்சுக்கோங்க மெதுவாக அவள் கூற அப்போ சிறிது நேரம் முன்பு உன்னிடம் காணப்பட்ட பதட்டம் என்றான் அவன் இப்போதும் முழுதாக தெளியாதவனாய் அது இயல்பா எல்லா பெண்களுக்கும் இருப்பது சரியா இந்த நேரத்தில் வெட்கமும் பதட்டமும் இல்லாவிட்டால்தான் அதிசயம் நிஜமாதா சொல்றையா மதுமா லேசான குழப்பத்துடன் கேட்டவனை பார்த்தவளுக்கு மனம் பாகாய் உருகி போயிற்று என் செழியா என அவனை ஆசையாக அணைத்துக் கொண்டவள் அவளே அவன் இதழ்களை சிறை செய்துவிட அதற்கு மேல் எப்போது செழியன் அதை தன் செயலாக்கிக் கொண்டான் என்று இருவருக்குமே தெரியாது மிக அழகாய் மலர்ந்தது அவர்கள் வாழ்க்கை மறுநாள் மும்பை கிளம்புவதை பற்றி வெண்ணிலாவிடம் பகலவன் பேசப்போக அவள் கூறிய கண்டிஷன்களை கேட்டு அவன் பெரிதாக அதிர்ந்து போனான் விளையாடத பேபி அதெல்லாம் முடியாது என அவன் திட்டவட்டமாக மறுக்க அவளோ விடாமல் நோ மிஸ்டர் வர்மன் நான் சொன்னதை நீங்கள் செய்தால்தான் வருவேன் என வீம்புடன் கூறி அவனை மேலும் குழப்பிவிட்டாள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது பிளைட்டில் டிக்கெட் போடுறேன் என்று கூற மட்டும்தான் பகலவன் வந்தது வெண்ணிலாவோ ட்ரெயினில் போகலாம் என்று கூற எதுக்கு பேபி என்றான் அவன் புரியாமல் பிளைட்டில் போனால் ஒரு மணி நேரம்தான் ட்ரெயின் என்றால் ஒரு நாள் முழுதா போகலாம் வருமா ஜாலியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஏசியில் போடுங்க அங்கே தன் கூட்டம் இருக்காது தெளிவாக அவள் கூற அதை அவன் மறுக்கவில்லை சரி பேபி என்று விட்டான் அடுத்து அவள் சொன்னதுதான் அவனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது அங்கே தங்க ஒரு வீடு பாருங்க வருமா நானும் நீங்களும் மட்டும் தங்குவது போல் ஒரு ஒற்றை படுக்கை அறை பிளாட் கூட போதும் சாதாரணமாக அவள் கூற ஏ என்ன உளர்கிறாய் பேபி என்று கத்திவிட்டான் பகலவன் என்ன உளறிவிட்டேனாம் அவள் சிரித்துக் கொண்டே கேட்க பின்ன இது உளறல் இல்லையா உனக்கு ஏற்கனவே பிஜி எல்லாம் பார்த்தாச்சு நீ அங்க தங்கு எனக்கு ஆபீஸ் ஸ்டாப்ஸ் தங்கும் ரூம்ஸ் இருக்கு அங்க நான் தங்கிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என அழுத்தமாக முடிக்க நோ மிஸ்டர் பர்மன் நான் சொன்னதை நீங்கள் செய்தால்தான் நான் வருவேன் என்றால் அவளும் அவனுக்கு சலைக்காத அழுத்தத்துடன் அதில் அவன் குழப்பம்தான் அதிகமானது என்ன பேபி நாம் எப்படி இப்போது ஒரே வீட்டில் இருக்க முடியும் நோ பேபி ரொம்ப தப்பாகிவிடும் மெதுவாக அவன் கூற அதெல்லாம் ஒரு தப்பும் ஆகாது வர்மா உங்களுக்கு என்னுடன் இருக்க வேண்டாமா கெஞ்சலாக கேட்டவளை பார்த்தவனோ இவளுக்கு எப்படி புரிய வைப்பது என்று தவித்து போனான் பேபி உன்னுடன் ஒரே வீட்டில் இருந்து கொண்டு என்னால் அடக்கொடுக்குமா இருக்க முடியாதுடி கல்யாணம் வரை எந்த வம்பும் பண்ணாமல் கொஞ்சம்
சலிப்புடன் கூறியவனை மேலும் நெருங்கி நின்றவள் உங்களை யார் இப்போது அடக்கொடுக்குமா இருக்க சொன்னதாம் ரொம்பவும் நல்லவர் மாதிரி பேசுறீங்க என்றால் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் இதில் நான் நல்லவன் தான் பேபி அவள் கண்களை பார்த்து அவன் கூற காதலிக்கும் பெண்ணிடம் ரொம்ப நல்லவனாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை வர்மா என்றால் அவள் கண்ணடித்து போடி வாழு என்று அவள் தலையில் கொட்டியவன் வீடு வேண்டாமே பேபி எனக்கு எஞ்ச ஹம் வீடு தான் வேண்டும் நீங்கள் தான் வேண்டும் ஏற்பாடு பண்ணுங்க என அவள் திட்டவட்டமாக கூற எப்படியோ போ ஏற்பாடு செய்கிறேன் சலித்துக் கொண்டாலும் வேறு வழியில்லாமல் அவளுக்காக ஒத்துக்கொண்டான் பகலவன் அவள் கேட்ட எதையுமே அவனால் முழுதாக மறுத்து தொலைய முடியவில்லை மறுநாள் இரவு ட்ரெயினில் இருவரும் கிளம்பினர் முதல் வகுப்பு என்பதால் அதிகமாக யாரும் இருக்கவில்லை அதிலும் அவர்களுக்கு முன்னும் பின்னும் இருந்த சீட்டுகள் காலியாகத்தான் இருந்தது வெண்ணிலா ஜன்னல் ஓரத்தில் அமர்ந்திருக்க அவளுக்கு எதிரில் சென்று அமர்ந்தான் பகலவன் சுத்த வேஸ்ட் வருமா நீங்க இங்க வாங்க என அவள் தனக்கு பக்கத்தில் தட்டி அழைக்க நான் வேஸ்டா தேவதாண்டி என புலம்பிக் கொண்டவன் மறுக்காமல் அவள் அருகில் சென்றும் அமர்ந்து கொண்டான் அவன் அமர்ந்ததும் சற்றை தள்ளி அவன் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டு வெண்ணிலா வேடிக்கை பார்க்க அவன் கைகள் அணிச்சை செயலாய் அவளை சுற்றி வளைத்துக் கொண்டது வீட்டில் மனோகர் பற்றி சொல்லிவிட்டாய பேபி கல்யாண வேலையில் அதை மறந்திருந்தவன் இப்போதுதான் நினைவு வந்து கேட்டான் ஹம் சொல்லிட்டேன் வருமா அவன் நல்லவன் இல்லை இப்போதுதான் தெரிய வந்தது அவன் வந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள விடாதீங்க என்று மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் அவன் உன் வீட்டு பக்கம் வரமாட்டான் மூன் பேபி எதுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பிற்கு சொல்லி வைப்பது நல்லதுதான் என்றான் பகலவன் உங்களை மீறி வந்துட்டாலும் ஆமா அவனை விட்டு வச்சிருக்கீங்கல்ல திடீரென முளைத்த சந்தேகத்துடன் அவள் நிமிர்ந்து பார்த்து கேட்க அப்படி பார்க்காதடி அவன் இப்போது கௌரவமாய் ஒரு கார் ஷெட்டில் கார் துடைக்கும் வேலை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் சந்தேகம் இருந்தால் கடை அட்ரஸ் தரேன் போய் பார்த்துக்கோ என்றான் அவன் அவசரமாக அவன் வேகத்தில் சிரித்துக் கொண்டவள் மீண்டும் முன்பு போலவே அவன் தோளில் முகம் புதைத்துக் கொண்டாள் ஜன்னலை திறக்க முடிந்தால் நல்லா இருக்கும் வருமா என அவள் கூற பாவி பேபி இது ஏசி கோச்சு நீ தானே கூட்டம் வேண்டாம் என்றாய் என்றான் அவன் அவள் தலையை கோதியவாறே கூட்டம்தான் வேண்டாம் என்றேன் காத்து வேணுமே உங்கள் நிலைக்கு ஒரு ஸ்லீப்பர் கோச் முழுவதும் நீங்க புக் பண்ணியிருக்க வேண்டாமா கஞ்ச மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு டிக்கெட் எடுத்திருக்கீங்க ஹம் எல்லாம் இப்ப வந்து சொல்லு உன் போக்கே சரியில்ல பேபி எல்லாம் சரியாத்தான் இருக்கு என நொடித்துக் கொண்டவளை பார்த்து அவனுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது காற்று தானே என் பேபிக்கு வேணும் வா என அவன் எழுந்து கொள்ள அவளும் அவனுடன் எழுந்தாள் அவளை அழைத்துக் கொண்டு ஏசி கோச் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தவன் கதவரையில் சென்று நின்று அவளை உள்பக்கமாக நிறுத்திக் கொண்டான் காத்து போதுமா பேபி அடங்காமல் பறந்த அவள் முடியை மொத்தமாக பின்னால் எடுத்துவிட்டுக் கொண்டே அவன் கேட்க போதுமே என்றால் அவள் குதூகலமாக ஒரே அடியாக பறந்த அவள் முடியை மொத்தமாக சேர்த்து பிடித்தவன் அவள் நடுவில் மட்டும் போட்டிருந்த பேண்டை கலற்றி போனிட்டையில் போல இருக்குமாக போட்டுவிட்டான் நான் கதவு பக்கத்துல நிக்கிறேன் வருமா என கேட்டுக்கொண்டே அவள் நகர அவளுக்கும் கதவுக்கும் இடையில் கையை நீட்டி தடுத்தவன் இத தாண்டி போகக்கூடாது பேபி என்றான் கண்டிப்பாக ஏன் இடுப்பில் தூக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அது ஒன்றுதான் குறை என போலி கோபத்துடன் அவள் பழிப்பு காட்ட யாரும் வராத இடமாக இருந்தால் அதையும் செஞ்சுவிடுவேன் என்றான் பகலவன் முகத்தில் வேகமாக மோதிய காற்றை ரசித்துக் கொண்டே நின்றவள் எப்போது அவன் மீது சாய்ந்தால் எப்போது தூங்கி போனாள் என்று எதுவுமே தெரியாது தன் மீது சிறு குழந்தை போல வாகாய் சாய்ந்து கொண்டு தூங்கும் தன்னவளை மென் புன்னகையுடன் பார்த்தவன் இதில் நான் குழந்தையா என்று கேள்வி வேறு என சலித்துக் கொண்டே அவளை தூக்கிக் கொண்டான் ஒற்றை கையால் கதவை திறந்து தங்கள் சீட்டில் வந்து அவன் அவளை படுக்க வைக்க சரியாக அவன் நிமிரும் போது அவன் சட்டையை பிடித்தெழுத்தாள் வெண்ணிலா தூங்கிட்டீங்களே என அரைக்குறை தூக்கத்துடன் அவள் கிண்டலாக கேட்க எப்போதும் போல் நீதான் பேபி ஜெயித்தாய் என மென்மையாக கூறி அவள் நெற்றியில் இதழ் உற்றுவிட்டு நகர்ந்தான் பகலவன் அவளுக்கு போர்த்தி விட்டுவிட்டு தானும் பக்கத்து சீட்டில் படுத்துக் கொண்டவன் நன்றாக தூங்கும் தன்னவல் அழகை ரசித்துக் கொண்டே தூங்கி போனான் விடிந்த நேரத்தில் முகத்திற்கு அருகில் ஏதோ மென்மையான காற்று வீசுவது போல் இருக்க அது கொடுத்த உணர்வில் தான் பகலவன் கண்விடித்தான் வெண்ணிலாதான் அவன் அருகில் குனிந்து அவன் முகத்தில் ஊதிக்கொண்டிருந்தாள் க்ளோஸ் அப் வாசனை இடுக்குதா வர்மா என அவள் கலாட்டாவாக கேட்க உன் வாசனைதான் பேபி இடுத்தது என்று கூறிக்கொண்டே எழுந்தமந்தான் பகலவன் அவள் இருவருக்குமே காஃபி வாங்கி வைத்திருக்க அவனும் ஃப்ரெஷ் ஆகி வந்ததும் இருவரும் காஃபியை குடித்தனர் என்ன டிஃபன் வேணும் பேபி என பகலவன் கேட்க மசால் தோசை பூரி பொங்கல் என்று அடிக்கினாள் அவள் ஹேய் டிராவலில் இத்தனை எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது பேபி ஒத்துக்காது ஒழுங்க கம்மிய சாப்பிடு அதெல்லாம் முடியாது நீங்க ஆர்டர் எடுத்துக்கோங்க என வந்தவரிடம் அவள் அனைத்தையும் சொல்ல பகலவன் தான் தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டான் பேபி நான் பேபி என்று கூப்பிடுகிறேன் என்பதற்காக நீ உண்மையாகவே பேபி இல்லைடி வக்கீலம்மா கொஞ்சமாவது சொல்வதை கேளேன் சலிப்புடன் கூறியவனை பார்த்து ஹீ ஹீ என சிரித்து வைத்தவள் பசிவர்மா என வயிற்றை தடவி காட்ட இந்த ஒரு வேலைதான் பேப
எப்போதும் போல் இருவரும் பாட்டு கேட்டுக் கொள்ளவும் தவறவில்லை இடையிடையில் கிடைத்தது எல்லாம் பகலவன் பேச்சை கேட்காமல் அவள் குறித்துக் கொண்டேதான் வந்தாள் அதன் வினை மும்பையை அடைந்ததும் அவளுக்கு வாந்தி வர ஆரம்பித்தது ரயிலில் இருந்து இறங்கியதுமே ஒருமுறை சென்று அவள் வாந்தி எடுத்துவிட்டு வர எல்லாவற்றையும் சாப்பிடாது என்று சொன்னால் கேட்டியா பேபி இப்ப பாரு உடம்பு முடியல என வேதனையும் கோபமுமாக அவளை கடிந்து கொண்டே அழைத்து சென்றான் பகலவன் போகும் வழியிலேயே ஒரு மருத்துவமனையில் காண்பித்து மருந்து மாத்திரையும் வாங்கிக் கொண்டுதான் சென்றனர் அவர்களுக்கு என தனியாக அவன் ஏற்கனவே ஒரு கார் ஏற்பாடு செய்திருந்ததால் பயண பிரச்சனை இருக்கவில்லை ஒரு மிகப்பெரிய கேட்டட் கம்யூனிட்டியில் நான்காம் தளத்தில் இருந்த ஒரு ஒற்றை படுக்கையறை பிளாட்டை அவர்கள் தங்க ஏற்பாடு செய்திருந்தான் பகலவன் ஒற்றை படுக்கையறை வீடு என்றுதான் பெயரை ஒடிய வீடு என்னவோ நல்ல பெரிதாகத்தான் இருந்தது வீட்டிற்குள் நுழைந்ததுமே அதை ரசிக்கக் கூட முடியாமல் மீண்டும் அவளுக்கு குமட்ட வாஸ்பேஷின் பர்மா என்றால் அவள் வாயை மூடிக்கொண்டு வா என அவளை வேகமாக வாஸ்பேஷின் அருகில் அவன் அழைத்துச் செல்ல மீண்டும் ஒருமுறை வாந்தி எடுத்து ஓய்ந்தவள் அதற்கு மேல் தெம்பில்லாமல் அவன் மீதே சாய்ந்து விட்டாள் இது தேவையா பிபி என சலித்துக் கொண்டே அவள் வாயை துடைத்துவிட்டு அவளை தூக்கி வந்து பெட்டில் படுக்க வைத்து மாத்திரையும் கொடுத்தான் பகலவன் மாத்திரை போட்ட சிறிது நேரத்தில் வயிறு சமன்பட்டுவிட இப்போ பரவாயில்லை வர்மா என்றாள் அவள் மெதுவாக அப்போ தூங்கு பேபி காலையில் சரியாகிடும் என்றவன் மென்மையாக அவள் தலையை பிடித்துவிட அதன் சுகத்தில் அவன் மடியிலேயே படுத்து உறங்கிவிட்டாள் வெண்ணிலா அவள் நன்றாக உறங்கியதும் அவளை மடியில் இருந்து இறக்கிவிட்டவன் சற்று தள்ளி படுத்துக் கொண்டு தானும் உறங்கிவிட்டான் செழியன் தனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருந்தவனை முறைத்துக் கொண்டு கோபத்தை கடினப்பட்டு கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்க எதிரில் இருந்தவனோ பெரும் கோபத்தில் கொதித்துக் கொண்டிருந்தான் யோ என்ன ஓவரா பண்றீங்க எவ்வளவு பணம் வேணுனாலும் வாங்கிக்கோங்க ஒழுங்கா அப்ரூவல் கொடுங்க அப்பாவை தாண்டி நான் முதன் முதலா எடுத்திருக்கும் ப்ராஜெக்ட் இது இது கைவிட்டு போனால் எனக்கு பெரிய அசிங்கம் ஆயிடும் கொஞ்சமும் பொறுமை இல்லாமல் அவன் குதிக்க லுக் மிஸ்டர் ரஷன் நீங்க கேட்டிருக்கும் இடம் ஊருக்குள்ள இருக்கு உங்கள் கெமிக்கல் ஃபேக்டரி திறந்தால் நிலத்தில் இருந்து மக்கள் உடல் நலம் வரை எல்லாமே பாதிக்கப்படும் எல்லாம் நாங்க தெளிவா விசாரிச்சாச்சு தெரிந்தே அனுமதி கொடுக்க நாங்க முட்டால் இல்லை நிறைய இடத்தில் பணம் கொடுத்து வேலை வாங்கி உங்களுக்கு பழக்கம் போல் இங்கே அது நடக்காது என்று கேள்விப்படவில்லையா பகலவன் பற்றி விசாரிக்காமலா வந்தீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டுதான் வந்தேன் அந்த ஆள் எங்கே முதலில் எரிச்சலுடன் ரஷன் கேட்க மெலிதாக சிரித்த செடியன் நானாக இருப்பதால் தான் நீங்க உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ரஷன் அவன் இருந்தால் கை நீட்டிவிட்டுத்தான் பேசவே செய்வான் அவன் அந்தஸ்தெல்லாம் பார்த்து அடங்கும் ஆள் கிடையாது அவன் இல்லாதது நல்லதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க நீங்க இப்போ கிளம்பலாம் எனக்கு வேலை இருக்கு என செடியன் ஒரு ஃபைலை எடுத்துக்கொண்டு குனிந்து விட நான் பேசிட்டு இருக்கேன் செடியன் என்றான் அவன் கடுப்புடன் அவன் குரலில் கண்களை மட்டும் நிமிர்த்தி அவனை பார்த்தவன் மரியாதையா சொல்லும் போதே கிளம்பிடு ரசன் என்று அட்டிக்குரலில் உருமலாக கூற அதில் அவனுக்கு லேசாக பயம் வந்திருக்க வேண்டும் தனியாக வேறு வந்து விட்டதால் அப்போதைக்கு வம்பு வளர்க்காமல் கோபத்துடன் எழுந்து விட்டான் மிஸ்டர் செடியன் உங்கள் பகலவனிடமும் சொல்லுங்க என் ஃபேக்டரி இதே இடத்தில் வரும் நீங்க பார்க்கத்தான் போறீங்க என கத்திவிட்டு சென்று விட்டான் அவன் சென்றதும் ஒரு பெருமூச்சுடன் இரு பக்கமும் தலையாட்டிக் கொண்டே செழியன் முதலில் அதை பகலவனிடம் கூறலாம் என்று போனை எடுத்தான் கொஞ்சமேனும் நிம்மதியாக இருப்பவனை தொல்லை செய்ய வேண்டாம் என்று தோன்றிவிட பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று போனை அமைதியாக வைத்து விட்டான் அன்று வீட்டிற்கு வந்த பின்பும் அவன் அதே யோசனையுடன் சுற்ற என்னாச்சு செழியா ஏன் என்னமோ போல இருக்கீங்க என மாதங்கி கேட்டுவிட்டாள் அப்போதுதான் சாப்பிட்டு விட்டு படுக்க வந்திருந்ததால் அவள் மடியில் படுத்துக் கொண்டே விஷயத்தை கூறினான் செழியன் அவன் கூறியதை கேட்டவள் எதுவும் பெரிய பிரச்சனையா செடியா எதுக்கும் பகலவனிடம் சொல்லிவிடலாமா என கவலையுடன் கேட்க இல்லை மதுமா அவன் உடனே கிளம்பி வந்துடுவான் பாவம் அவன் மன அமைதியுடன் இருந்தே பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது இப்போதுதான் கொஞ்சம் இந்த பிரச்சனையில் இருந்தெல்லாம் ஒதுங்கியிருக்கான் நிம்மதியாக இருக்கட்டும் மதுமா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று விட்டான் செடியன் ஒன்னும் பயம் இல்லையே ஒரு பயமும் இல்லைடி என்றவன் அப்படியே அவளை பிடித்திழுத்துவிட அதற்கு மேல் அங்கு பேச்சிற்கு இடமில்லாமல் போனது அத்தியாயம் இருபது அடுத்த நாள் வெண்ணிலாவிற்கு உடல்நிலை சரியாகிவிட்டது ஒரு நாள் மட்டும் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு அவள் ட்ரெயினிங் கிளம்பிவிட்டாள் பகலவன் தான் அவளை காலையில் சென்று இறக்கிவிட்டான் அவளை விட்டுவிட்டு தன் அலுவலக வேலையை பார்க்க செல்பவன் மாலை அவளையும் அழைத்துக் கொண்டுதான் வீட்டிற்கு வருவான் சில நாட்கள் அவனுக்கு வேலை அதிகமாக இருந்தாலும் அவளை கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டுவிட்டே செல்வான் நான் ஒரு கேப் புக் பண்ணி வந்துக்கிறேன் வருமா நீங்க அலையாதீங்க என வெண்ணிலா கூறியதையெல்லாம் அவன் காதில் வாங்குவதே இல்லை அதே போல் சமையலும் இருவரும் மாறி மாறித்தான் செய்தனர் பொதுவாக பகலவன் இருந்தால் அவளை ஓய்வெடுக்க சொல்லிவிட்டு அவனே செய்வான் அவன் வர தாமதமானால் மட்டுமே சமையலறை பொறுப்பை அவள் எடுத்துக் கொள்வது வார இறுதி நாள் என்றால் இருவரும் சேர்ந்தே செய்வார்கள் அன்றும் அப்படித்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று இருவரும் எழுந்ததே தாமதமாக முதலில் எழுந்து வெளியே வந்த வெண்ணிலா ஹால் சோஃபாவில் படுத்து
நான் உங்களை ஒன்னும் பண்ணிட மாட்டேன் பர்மா பேசாம இங்கேயே படுங்களேன் என அவள் கிண்டல் செய்த போதும் வேண்டாம் பேபி எல்லாத்துக்கும் அடம் பிடிக்க கூடாது என அவளை அடக்கி விட்டவன் அவள் கெஞ்சிய போதும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அவன் மேல் அவளுக்கு அலாதி நம்பிக்கை இருந்தது அவனுக்கும் நம்பிக்கை இருந்தாலும் இது தப்பு பேபி என்று விட்டு சென்று விட்டான் அவளும் அதிகம் வற்புறுத்தாமல் இதில் விட்டுவிட்டாள் அவனை நினைத்து நெகிழ்வுடன் சிரித்துக் கொண்டவள் தன் தினப்படி வழக்கம் போல் அவன் முகத்தில் மென்மையாக ஊதி எழுப்ப அவனும் மென்புன்னகையுடன் எழுந்து வந்தான் வரேன் பேபி என்று விட்டு சென்று ஃப்ரெஷ்ஷாகி வந்தவன் நேரத்தை பார்க்க மணி பத்தாகி இருந்தது ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டேன் போலையே பேபி இடுப்பி இருக்கலாமே என கேட்டுக்கொண்டே பால்கனியில் அவள் கொடுத்த காஃபியுடன் அவன் அமர ஆமா இங்க வேலை பால போகுது பாருங்க பேசாம ரெஸ்ட் எடுங்க வருமா என்றாள் வெண்ணிலா ஹே நான் இத்தனை நேரமெல்லாம் தூங்கியதே இல்லடி நீ என்னை சோம்பேறி ஆக்கிறாய் பேபி சலிப்புடன் கூறியவனை பார்த்தவள் சந்தோஷமா வாழ வழி செய்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடாதா என்றால் சீரியஸாக அவள் குரலின் வித்தியாசத்தில் தான் அவள் முகத்தை கவனித்தவன் அப்கோர்ஸ் பேபி நான் இதுபோல் டென்ஷன் இல்லாமல் வாழ்ந்து பல வருடம் ஆச்சுடா நிஜமாவே ரொம்பவும் நிம்மதியா இருக்கேன் எல்லாம் என் பேபியாலதான் மனதார கூறிக்கொண்டே எழுந்தவன் அவளை மென்மையாக அணைத்துக் கொள்ள அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது மதியத்துக்கு ஏதாவது செய்யவா பேபி என பகலவன் கேட்க வெளியே போகலாமே வர்மா என்றாள் வெண்ணிலா சரிடா கிளம்பு என்று விட்டு அவனும் குளிக்க சென்றுவிட அவன் குளித்து வந்ததும் அவளும் குளித்து கிளம்பி வந்தாள் இருவரும் சேர்ந்து பக்கத்தில் இருந்த பார்பிக்யூ ஹோட்டலுக்கு சென்றனர் பானிபூரி ஸ்டாலிலேயே பத்து நிமிடத்திற்கு மேல் நின்றவளை கடைசியில் பகலவன் தான் பிடித்து இழுத்து வந்து அமர வைத்தான் அவள் முறைத்ததில் மத்ததெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும் இல்லையா பேபி இதிலேயே வயிறு நிரம்பிவிட்டால் என்ன செய்வாய் என்று சொல்லி சமாளித்து வைத்தான் ஒருவாறு அங்கு உணவு முடிந்ததும் இருவரும் கிளம்பி வீட்டிற்கே வந்துவிட்டனர் வேலையால் யாரும் வைக்காததால் இருவரும் தான் வீட்டை சுத்தம் செய்தனர் முக்கால் வாசி பகலவன் தான் செய்தான் அவள் ஏதோ சின்ன சின்ன உதவிகள் தான் செய்து கொண்டிருந்தாள் சாதா நைட் பேண்ட்டும் டி ஷர்ட்டுமாக தலையில் ஒரு துண்டை கட்டி கொண்டு ஒட்டடை அடித்துக் கொண்டிருந்தவனை சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டு லேஸ் குறித்துக் கொண்டே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் வெண்ணிலா தன் போனில் அவன் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை வீடியோ எடுத்துக் கொண்டவள் தி கிரேட் பகலவ பர்மன் எம்எல்ஏ செய்யும் வேலையை பாருங்கள் என்று யூடியூபில் போட்டால் வீடியோ செம்ம ட்ரெண்டாகும் வர்மா என அவள் கிண்டல் செய்ய போடேன் இந்த பகலவ பர்மன் மட்டுமல்லை எப்படிப்பட்டவனும் வீட்டில் இந்த வேலையெல்லாம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஐயாவுக்கு அதிக மரியாதை தான் கிடைக்கும் சுவரில் ஒரு கண்ணும் அவள் மீது ஒரு கண்ணுமாய் அவன் சிரித்துக் கொண்டே கூற அப்ப போட மாட்டேன் போங்க என முறுக்கிக் கொண்டாள் அவள் கையில் இருந்த ஒட்டடை குச்சியை கீழே வைத்துவிட்டு தலையிலும் மூக்கிலும் கட்டியிருந்த துண்டை கழட்டிக் கொண்டே அவள் அருகில் வந்தவன் நான் வேலை செய்வதை மட்டும் போட்டால் போதுமா பேபி ரொமான் செய்வதையெல்லாம் போட வேண்டாமா என கேட்டுக்கொண்டே அவள் அருகில் அமர அதுக்கு நீங்க ஏதாவது பண்ணணும் என்றால் அவள் நக்கலாக ஒரு மனிதன் நல்லவனா இருக்க கூடாதடி ஒரு மாதிரி ஆழமான குரலில் கேட்டுக்கொண்டே அவன் அவள் முகத்தருகில் நெருங்க அதுவரை வாயடித்துக் கொண்டிருந்தவள் அதற்கு மேல் பேச்சு வராமல் படப்படப்புடன் அவனை பார்த்தாள் மெதுவாக அவள் அருகில் நெருங்கியவன் மென்மையாக அவள் நெற்றியில் இதழ் பதித்தான் ஒற்றை விரலால் அவன் அவள் முகத்தில் கோலம் போட்டுக் கொண்டிருந்ததில் அவள் விழிகள் தானாக மூடிக்கொண்டது அடுத்து அவள் இரண்டு கண்களிலும் அவன் இதழ் பதிக்க அவள் உடல் மென்மையாக சிலித்தது அவன் உதடுகள் அவள் கண்ணத்தில் அழுத்தமாக பதிந்த போது அவள் இமைகள் மேலும் அழுத்தத்துடன் மூடிக்கொண்டது உதடு துடிக்க ஒருவித படப்படப்புடன் அவள் அமர்ந்திருக்க அதுவரை ஒருவித மோன நிலையில் இருந்த பகலவனும் சட்டன விலகிவிட்டான் அவன் விலகியதில் அவள் மெதுவாக கண் திறக்க இதற்குத்தான் ஒரே வீடு வேண்டாம் என்றேன் பேபி என்றான் அவன் அவள் முகத்தையே பார்க்காமல் உம் இத்தனை நல்லவராக இருந்தால் நீங்க தேர்வது ரொம்ப கஷ்டம் மிஸ்டர் வர்மா நக்கலாக கூறியவளை ஒரு பெருமூச்சுடன் நிமிந்து பார்த்தவன் உனக்கு எல்லாமே விளையாட்டா போச்சு பேபி சீரியஸாக அவன் கூறியதில் அவனை நெருங்கி அமர்ந்தவள் என்னிடம் ஏன் இந்த சங்கடம் வருமா என மெதுவாக கேட்க அவளை ஒரு மாதிரி பார்த்தவன் ஒன்னுமில்லை பேபி நான் துணி காய போட போறேன் என்று விட்டு எழுந்து சென்று விட்டான் அவன் மனதில் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத பயம் உறுத்திக் கொண்டேதான் இருந்தது அவன் காதலை சொன்ன போதே அவள் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் அவனும் இயல்பாக இருந்திருப்பான் ஆனால் அவளோ முதலில் மறுத்துவிட்டு பின் திடீரென்றல்லவா ஏற்றுக்கொண்டாள் மனதில் ஏதேனும் நினைக்கிறாளோ என்ற சந்தேகம் இருந்தாலும் அது என்னவாக இருக்கும் என்று அவனால் கணிக்க முடியவில்லை அதனாலேயே சற்று எச்சரிக்கையுடனே இருந்தான் அவன் எழுந்து சென்றதும் வெண்ணிலா முகமும் வேதனையுடன் கசங்கித்தான் போயிற்று தன்னால் அவன் இயல்பாக இருக்க முடியாமல் தவிக்கிறான் என புரியாத அளவு அவள் முட்டால் இல்லையே சாரி பர்மா என மனதார அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டவள் தன் கையில் இருந்த போனை பார்த்தாள் அது இத்தனை நேரம் கட்டாகாமல் அவன் கொடுத்த இதழ் ஒற்றல்கள் வரை அழகாக சேவாகி இருந்தது மேலும் சில நாட்கள் அமைதியாக ஓட அஞ்சிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு சரியாக வெண்ணிலாவை எழுப்பினான் பகலவன் பிபி பிபி என அவன் அவளை உழுக்க தூக்கத்தில் இருந்து விழிக்கும் எண்ணமே
உனக்கு சர்பிரைஸ் கொடுக்க நினைத்த என்னைத்தான் பேபி அடிச்சுக்கணும் என அவன் புலம்ப நீங்க அடித்தால் வலிக்கும் நான் வேணும்னா அடிக்கவா என அவன் கன்னத்தில் தட்டினால் வெண்ணிலா தூக்கத்திலும் நக்கல் குறைகிறதா பாரு என சிரித்துக் கொண்டவன் ஹே பேபி ஆசையா கேக் எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டேண்டி கொஞ்சம் வாயேன் என மீண்டும் கெஞ்ச எழுந்தே ஆகணுமா என கேட்டுக்கொண்டே மேலும் அவனுடன் ஒன்றினால் வெண்ணிலா பேபி பிளீஸ் டி மேலும் மேலும் அவன் கெஞ்சவும் அவனை கஷ்டப்படுத்த விரும்பாமல் கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு எழுந்து விட்டாள் நன்றாக சிவந்திருந்த அவள் கண்களை பார்த்தவன் நல்லா தூங்கிட்டியா பேபி சாரிடா கண்ணெல்லாம் சிவந்து போச்சு என வருத்தப்பட எடுப்பு விட்டுட்டு உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் எனக்கு தான் ஃபீலிங் வாங்க போய் கேக் சாப்பிடுவோம் என்று கூறிக்கொண்டே அவள் முன்னால் இறங்கிவிட அவனும் அவளை தொடர்ந்து இறங்கினான் வெண்ணிலா முதல் வேலையாக சென்று முகத்தை அலம்பிக் கொண்டுதான் வந்தாள் மேலும் அவன் ஏதாவது கேட்டு வைத்தால் வம்பில்லையா அழுதேன் என்று உண்மையவா சொல்ல முடியும் தூக்கம் என்று அவன் நம்பும் வரைதான் அவளுக்கு நல்லது இருவரும் ஹாலுக்கு வர அங்கு இதய வடிவ மெழுகுவத்திகளுக்கு நடுவில் அழகான கேக் வாங்கி வைத்திருந்தான் பகலவன் இங்கே பெரிதா ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை பேபி கவலையுடன் அவன் கூற இதுவே பெரிது வருமா என அவனை தேற்றிவிட்டு கேக்கை வெட்டினால் வெண்ணிலா சிறு துண்டெடுத்து இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஊட்டிக்கொள்ள ஹாப்பி பர்த்டே மை டியர் மூன் பேபி அடுத்த வருஷம் நம்ம குழந்தையுடன் இதே போல் நீ பர்த்டே கொண்டாட வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் குறும்புடன் அவன் கூற அதில் மென்மையாக சிரித்துக் கொண்டவள் என்ன ஆசையும் அதேதான் வர்மா என்றால் சீரியஸாக இரு பேபி வரேன் என்று விட்டு சமையல் அறைக்குள் சென்றவன் சிறிய கப்பில் ஏதோ எடுத்து வந்தான் பேபி ஆக்காட்டு என பகலவன் கூற அவளும் என்ன ஏதென்று கேட்காமல் வாயை திறந்தாள் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் எடுத்து அவளுக்கு ஊட்டியவன் எப்படி இருக்கு பேபி என்று கேட்க ஹம் சூப்பர் வர்மா பாசந்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க வாங்கினீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே அமர்ந்தாள் வெண்ணிலா அவள் அருகில் அமர்ந்து அவளுக்கு தொடர்ந்து ஊட்டியவன் நானே தான் செய்தேன் பேபி என்றான் இப்படியெல்லாம் சமைக்க தெரிந்த ஒருவர் கிடைக்க நான் பெரும் புண்ணியம் தான் செய்திருக்க வேண்டும் வர்மா குறும்பாக கூறியவளை பார்த்து சிரித்தவன் நீ தான் பேபி எனக்கு முதல் மற்ற எல்லாமே அப்புறம் தான் உனக்கு செய்யாமல் யாருக்கு செய்ய போகிறேன் மனதாரத்தான் அவன் கூறினான் நிஜமாவா வர்மா சந்தேகம் போல் கேட்டவளை முகம் சுருங்க பார்த்தவன் என்மேல் நம்பிக்கை இல்லையா பேபி என்றான் நிறையவே இருக்கு வர்மா என சிரித்துக் கொண்டே அவள் கூறியதில் தான் அவனுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது சின்ன கிப்ட் பேபி என அவன் ஒரு சிறிய கிப்ட் அப்பாவை நீட்ட அதை வாங்கி பிரித்து பார்த்தாள் வெண்ணிலா அதில் அழகிய வைரத்தோடு இருந்தது ஒற்றை கல் காதிலும் ஒற்றை டிராப்ஸ் கீழும் தொங்குவது போல் கச்சிதமாக அத்தனை அழகாக இருந்தது ரொம்ப அழகா இருக்கு வர்மா ஆனால் வைரமா என அவள் தயங்க பேபி பிளீஸ் என்றான் அவன் கோபப்பட முடியாமல் அதில் அவளும் சட்டன முகத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் போட்டுக்கு வா என அவள் கேட்க அப்கோர்ஸ் பேபி என்றவன் குரலில் உற்சாகம் மீண்டிருந்தது தன் காதில் இருந்த தங்கத்தை கழட்டிவிட்டு அவன் கொடுத்த தோடை போட்டுக் கொண்டவள் நல்லா இருக்க வருமா என இரு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி காட்ட அழகுடி என அவளை அணைத்துக் கொண்டான் பகலவன் வர்மா இந்த கிப்ட் இருக்கட்டும் நாளை நான் ஒரு கிப்ட் கேட்பேன் அதுவும் வாங்கி தரணும் அவன் அணைப்பில் வாகாய் ஒன்றிக் கொண்டு அவள் கேட்க உனக்கு இல்லாததா பேபி வாங்கிட்டா போச்சு என்ன வேணும் என் பேபிக்கு என்றான் அவன் அது நாளைக்கு தான் கேட்பேன் இப்போ தூக்கம் வருது என்றவள் அப்படியே அவன் மீதே தூங்கியும் போனாள் அவனும் எப்போதும் போல் அவளை தூக்கி சென்று உள்ளே விட்டுவிட்டு அனைத்தையும் சுத்தம் செய்துவிட்டு படுத்துவிட்டான் மறுநாள் அவள் பிறந்தநாள் பரிசு கேட்கிறேன் பேர்வழி என அவனுக்கு மற்றொரு பெரிய அதிர்ச்சியாக கொடுத்தாள் இவளிடம் அவசரப்பட்டு வாங்கி தருவதாக கூறியிருக்க கூடாது என பகலவன் தன்னைத்தானே தான் நொந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று மறுநாள் காலை இருவரும் எழுந்ததும் வெண்ணிலாவை மீண்டும் ஒரு முறை பகலவன் வாழ்த்த அதே நேரம் அவள் அன்னை தங்கை செடியன் மது என அனைவரும் போனில் வாழ்த்தினர் செழியன் மதுவிற்கு பகலவன் தான் கூறியிருந்தான் செழியனிடம் பேசியதும் பகலவனிடம் போனை கொடுத்துவிட்டு வெண்ணிலா குளிக்க சென்றுவிட பகலவன் சமைத்துக் கொண்டே செழியனிடம் பேசினான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையாண்ணா எல்லாம் ஸ்மூத்தா போகிறது தானே என பகலவன் கேட்க ஒரு நொடி தொடர்ந்து பிரஷர் கொடுக்க முயற்சிக்கும் ரக்ஷனின் முகம் அவன் கண்முன் தோன்றத்தான் செய்தது இருந்தும் இத்தனை மென்மையாக மாறியிருக்கும் பகலவனை எதற்காகவும் கெடுக்க அவன் விரும்பவில்லை ஒன்னும் இல்லை பகலவா எல்லாம் ஓகேதான் என அவன் தெளிவாகவே கூறியதில் பகலவனும் போனை வைத்து விட்டான் அன்று வீட்டிலேயே சமைக்கலாம் என முடிவெடுத்திருக்க பகலவன் தான் சமைத்துக் கொண்டிருந்தான் பொதுவாக வெண்ணிலா பிறந்த நாளன்று அவள் வீட்டில் விருந்து போல் அன்னை எல்லாம் செய்வார்கள் என அவள் கூறியிருக்க தானும் அதையே செய்கிறேன் என களத்தில் இறங்கியிருந்தான் பகலவன் சாம்பார் ரசம் கூட்டு பொரியல் வடை பாயாசம் என எல்லாம் செய்தான் வெண்ணிலா அவனுடனே இருந்து காய்கறிகள் நறுக்கி கொடுப்பது தேங்காய் துருவி கொடுப்பது போல செய்து கொண்டிருந்தாள் இடையிடையில் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் சீண்டிக் கொள்ளவும் தவறவில்லை அவன் சமைத்து முடித்துவிட்டு ஆச்சு பேபி என கைகளை உதறிக்கொண்டு நிமிர நீங்க வேற லெவல் வர்மா என அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு பாராட்டினாள் வெண்ணிலா பாராட்டலாம் இருக்கட்டும் பேபி நான் குளித்துவிட்டு வரும் வரை வெயிட் பண்ணு நீயே காலி பண்ணிவிடாதே
நீ பாவம் வேண்டுமென்றே அவன் கிண்டலடிக்க என் பர்மா செய்ததை நான் மூழ்சா கூட சாப்பிடுவேன் உங்களுக்கு என்னவாம் என நுடித்துக் கொண்டவள் ஒரு வடையை எடுத்துக்கொண்டு ஹாலுக்கு செல்ல அவனும் சிரித்துக் கொண்டே குளிக்க சென்றான் அவன் வந்ததும் இருவரும் ஒன்றாக அமர்ந்தை உணவை முடித்தனர் என் அம்மா செய்தது போலவே இருக்கு பர்மா என சாப்பிட்டு முடித்ததும் அவள் நெகிழ்வுடன் கூற நான் உனக்கு அம்மாவும் தான் பேபி என மென்மையாக அவள் நெற்றியில் இதழ்வுற்றினான் பகலவன் கையில் பாயசத்துடன் இருவரும் பால்கனையில் வந்து அமர ஒரு பக்கம் பகலவன் எப்போதும் போல் பாடலை ஒழிக்கவிட்டான் சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி இந்நாள் நல்ல தேதி என்னையே தந்தேன் உனக்காக ஜென்மமே கொண்டேன் அதற்காக நான் உனை நீங்க மாட்டேன் நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன் சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே நடக்கப் போவதை முன்பே சொல்லுவது போல் ஒழித்த பாடலை கேட்டு வெண்ணிலாவின் மனம் நிகழ்ந்துதான் விட்டது பகலவன் அருகில் சென்று அவன் தோளில் சாய்ந்து நின்று கொண்டவள் அமைதியாக பாட்டை ரசித்துக் கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் ஏதோ கேட்டாய பேபி வெளியில் போவோமா என பகலவன் கேட்க ம் போகலாம் வர்மா கண்டிப்பா வாங்கித் தரணும் என அவள் விளையாட்டு போல் மீண்டும் கூற நீ எதை கேட்டாலும் நான் வாங்கித் தருவேன் பேபி வா என அவளை அழைத்து சென்றான் பகலவன் அவள் அவனை அழைத்து சென்றது ஒரு நகை கடைக்கு நகைக்கெல்லாம் இவள் ஆசைப்பட மாட்டாளே என அப்போதே அவனுக்குள் ஒரு அபாயமணி ஒழித்தது உள்ளே சென்று அவள் தேர்ந்தெடுத்த நகையை பார்த்து உண்மையாகவே அவனுக்கு அதிர்ச்சிதான் பேபி இது என்னவென்று தெரிந்துதான் கேட்கிறாயா என அவன் அதிர்ச்சியுடன் கேட்க தெரியுமே என்றால் அவள் சாதாரணமாக பேபி இது இந்த ஊரில் தாலியாக கட்டுவது அழகாக இருக்கிறது என்று இதற்கெல்லாம் ஆசைப்படாதே இதே போல் கொஞ்சம் வேறு டிசைனில் ஏதாவது வாங்கித் தரேன் வா பேபி தன்மையான குரலில் பகலவன் கெஞ்ச எனக்கு தெரியும் வர்மா எனக்கு இது வேண்டும் என் பிறந்தநாள் பரிசா எது கேட்டாலும் வாங்கித் தரேன்னு சொல்லி இருக்கீங்க வாங்கிக் கொடுங்க என்றால் அடமாக இப்போது இது எதுக்கு பேபி உனக்கு குழப்பத்துடன் அவன் கேட்க சொல்றேன் வர்மா முதல்ல வாங்குங்க என்றவள் அதற்கு மேல் அவன் பேச்சை கேட்காமல் அதை பில் போடவும் எடுத்துக் கொடுத்து விட்டாள் அவள் கூறியதை தட்ட முடியாமல் வேறு வழியின்றி பணத்தை கட்டி அதை வாங்கி வந்தான் பகலவன் பக்கத்தில் இருந்த கோவிலுக்கு அவள் அவனை நடத்தியே அழைத்துச் செல்ல அவனும் அமைதியாக அவளுடன் நடந்தான் கோவிலில் சாமியை கும்பிட்டு விட்டு ஒரு பக்கம் வந்து இருவரும் நின்று கொள்ள எனக்கு போட்டு விடுங்க வர்மா என தன் கையில் இருந்த செயினை நீட்டினால் வெண்ணிலா இதை அவன் எதிர்பார்த்தே இருந்ததால் பெரிதாக ஒன்றும் அறிந்து விடவில்லை திருட்டு கல்யாணம் பண்ணும் அளவு நமக்கு எந்த தேவையும் இல்லை பேபி ஊரறிய மகாராணி போல் உன்னை நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இதெல்லாம் வேண்டாம் கைகளை கட்டிக்கொண்டு அழுத்தமாக அவன் மறுக்க அந்த திருமணம் பகலவன் கூடதானே நடக்கும் வர்மா என் வர்மனுடன் நடக்காதே எனக்கு என் வர்மன் தான் வேண்டும் இந்த வர்மனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்படியே கொஞ்ச நாளாவது வாழணும்னு ஆசையா இருக்கு பிளீஸ் வர்மா மறுக்காமல் என்னை ஏத்துக்கோங்க கெஞ்சலாக அவள் கேட்க அவள் பால் அவன் மனம் இலகினாலும் அவள் நிதர்சனத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லையே என அவனுக்கு கவலையாகத்தான் இருந்தது பகலவனும் வர்மனும் சேர்ந்ததுதான் பேபி நான் என்னில் ஒருவனை மட்டும் நீ பிரிக்க முடியாதுடா இரண்டையும் சேர்த்துத்தான் நீ ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவன் கூற்றில் அவள் முகம் சுருங்க ஒரு நிமிடம் அமைதியாக நின்றிருந்தாள் பின் என்ன யோசித்தாலோ தன்னைத்தானே தேற்றிக் கொண்டு நிமிர்ந்தாள் நானும் மறுக்கவில்லையே வர்மா எனக்கு கிடைத்திருக்கும் கொஞ்ச நாளில் மட்டுமாவது என் வர்மனுடன் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அது கூட தப்பா என்னை நெருங்க நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் தயங்குறீங்க வர்மா நான் முழுவதும் உங்களுக்கு உரிமையுடையவளா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அதுவும் நாம் மட்டுமேயான இந்த அழகான உலகில் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் இருக்கணும் இது என் ஆசை வர்மா மீண்டும் இதுபோல் அமையுமா தெரியவில்லை அதான் இப்போது ஆசைப்படுகிறேன் பிளீஸ் வர்மா கெஞ்சலாக அவள் கேட்க அதற்கு மேல் அழுத்தமாக பேச முடியாமல் அவள் கைகளை பிடித்துக் கொண்டவன் பேபி நாம் வருடத்திற்கு ஒன்றிரண்டு முறை இதுபோல் வருவோண்டா இதுல என்ன இருக்கு என்றான் மென்மையாக நாளைக்கே நான் செத்துட்டா யாருடன் வருவீங்க பட்டன அவள் கேட்டுவிட ஒரஞ்சிரு மராஸ்கள் என்ன பேசுற என கோபத்துடன் கையை உயர்த்தி விட்டான் பகலவன் நெருப்பு என்று சொன்னாலே வாய் வெந்து விடாது பர்மா இருக்கும் நாளில் வாழ ஆசைப்படுகிறேன் தப்பா அவன் கோபத்தை பொருட்படுத்தாமல் அவள் கேட்டதில் அவன் கைகள் தானாக கீழிறங்கிவிட்டது இதைத்தான் இத்தனை நாள் போட்டு உழைப்பிக் கொண்டிருந்தாயாக்கும் சலிப்புடன் அவன் கேட்க ஒரு நொடி உள்ளுக்குள் திடுக்கிட்டாலும் வெளியில் ம் என்று முழுகி வைத்தாள் வெண்ணிலா ஏனோ அதற்கு மேல் அவள் ஆசையை அவனால் தட்ட முடியவில்லை அவள் கடைசி வரிகள் அவனையும் உலுக்கிவிட்டிருந்தது இப்போது அவள் ஆசையை மறுத்து நாளை ஏதேனும் ஆகிவிட்டால் அவனாலும் தாங்க முடியாதே கொடு பேபி என அவன் கை நீட்ட அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தாலும் எதிர்கேள்வி கேட்காமல் தன்னிடமிருந்த செயினை அவனிடம் நீட்டினாள் வெண்ணிலா 
அவளை அழைத்துக் கொண்டு கடவுள் சன்னதி எதிரில் சென்றவன் இந்த பிறவியில் என் வாழ்க்கை துணை நீதான் பேபி இதில் என்றுமே எந்த மாற்றமும் இருக்கப் போவதில்லை உனக்கு இதுதான் சந்தோஷம் என்றால் எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லைடா என்றவன் அவள் கண்களை பார்த்துக் கொண்டே அந்த கருகுமணிகள் கோர்த்த தாலியை அவள் கழுத்தில் அணிவித்து விட்டான் அங்கிருந்த குங்குமம் எடுத்து அவள் வகிட்டில் வைத்துவிட்டவன் அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் பதித்து லவ் யூ மூன் பேபி என கூறி நகர லவ் யூ வருமா என்றால் அவளும் மனதார கழுத்தில் இருந்த தாலியை பார்த்தவளுக்கு லேசாக கண்கள் கலங்க அதை துடைத்துவிட்ட பகலவன் போலம பேபி என கேட்க ம் என தலையை உருட்டினாள் அவள் அவள் தோளில் அழுத்தமாக கைப்போட்டு அழைத்து போனவனுக்கு இப்போது உண்மையாகவே பல தயக்கங்கள் விலகித்தான் இருந்தது இன்னமும் தன்னவள் மனம் சரியாக தெரியாவிட்டாலும் தன்னை மீறி எதுவும் நடந்துவிடாது என்னும் நம்பிக்கை அவனுக்கு இருந்தது சில சமயம் ஆழ்கடல் போலான பெண் மனதிற்கு முன் புத்திசாலியான ஆண்களும் தோற்றுத்தான் விடுகின்றனர் போல் எங்கே போகலாம் பேபி என கேட்டுக்கொண்டே அவன் காரை எடுக்க எங்கே என்றாலும் சரிதான் வர்மா உங்கள் இஷ்டம் என்றுவிட்டு அவன் தோளில் மனநிறைவுடன் சாய்ந்து கொண்டாள் அவள் பகலவன் அவளை நேராக ஒரு பீச்சிற்குத்தான் அழைத்துச் சென்றான் அங்கிருந்த பீச் சென்னை பீச் போல் இல்லாமல் சற்றே வித்தியாசமாக இருந்தது மண் திடலில் இருந்து படிகளில் இறங்கித்தான் பீச்சிற்கு செல்ல வேண்டும் அதிவேகமான அலையாக இல்லாமல் பொறுமையாக நின்று அனுபவிப்பது போல் அலைகள் காலை மட்டும்தான் நினைத்தது மக்கள் உள்ளே வரை சுலபமாக சென்றனர் பகலவனும் பெண்ணிலாவும் உள்ளே செல்ல மனமில்லாமல் முன்பாகவே நின்று கொண்டனர் அவன் கைகளை விடாமல் அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தவள் ரொம்ப அழகா இருக்கு வர்மா என்று கூற எஸ் பேபி என்றவன் தொடர்ந்து இங்கே ஒட்டக சவாரி உண்டு பேபி போவோமா என்றான் அவன் காட்டிய திசையில் அவள் பார்த்தபோது ஒரு மிகப்பெரிய ஒட்டகத்தில் ஏதோ குடும்பம் சவாரி போய்க் கொண்டிருந்தது ரொம்ப பெருசா இருக்கே சிறு பயத்துடன் அவள் கூற நான் இருக்கும்போது என் பேபிக்கு என்ன பயம் என்றான் பகலவன் மென்மையாக அதில் அவள் பயமும் கலைந்துவிட அதானே அந்த பயத்துக்கு எத்தனை தைரியம் இருக்க வேண்டும் என வெண்ணிலா கிண்டல் செய்ய சிரித்துக் கொண்டே அவளை அழைத்துச் சென்றான் பகலவன் ஒரு ஒட்டகக்காரனிடம் பேசி பணம் கொடுத்தவன் போலம் பேபி என்றுவிட்டு அவளுக்கு கை நீட்டினான் பெரிய படிக்கட்டுகள் போல் தனியாக வைத்திருந்தனர் அதில் ஏறித்தான் ஒட்டகத்தில் ஏற வேண்டும் முன்னால் ஏறிக்கொண்ட பகலவன் கைப்பிடித்து அவளை மெதுவாக அழைத்துச் சென்றான் அவளும் படி ஏறி முடித்ததும் முதலில் அவளை தூக்கி அமர வைத்தவன் அவள் கையை விடாமல் தானும் பின்னால் ஏறிக்கொண்டான் அந்த பீச் மணலில் ஆடி ஆடி ஒட்டகம் நடந்ததில் பயத்துடன் கண்களை மூடிக்கொண்டவள் தன்னை சுற்றி வளைத்திருந்த பகலவனின் கையை அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டாள் பயமா இருக்கு வருமா என அவள் அழுத்தமாக கண்களை மூடிக்கொள்ள ஷ் பேபி நீ என் கைகளுக்குள் இருக்கிறாய் என்ன பயம் உனக்கு கண்ணை திறந்து பாரு என அவள் காதோரம் அவன் ஆழமான குரலில் கூற அந்த குரலுக்கு கட்டுப்பட்டு அவள் கண்கள் தானாக திறந்து கொண்டது சிறு வயதில் தந்தையுடன் ஒரே ஒரு முறை யானை சவாரி போயிருக்கிறாள் இப்போது அவளுக்கு அதுதான் நினைவு வந்தது ஆடி ஆடி மெதுவாக ஒட்டகம் நடக்க நடக்க தன்னை விட நான்கு மடங்கு உயரத்தில் பீச்சை பார்ப்பது தனியே அழகாக இருந்தது ஒரு முறை சுற்றியதும் இருவரும் இறங்கிவிட்டனர் நல்லா இருந்ததா பேபி என கேட்டுக்கொண்டே பகலவன் நடக்க ம் சூப்பர் வர்மா என்றால் அவள் சிறு பிள்ளை போல் பயந்த பெண்ணா இது என அவளை நக்கலடித்துக் கொண்டே வந்தவன் அவள் கேட்ட ஐஸ்கிரீமும் வாங்கி கொடுத்தே அவளை மீண்டும் அழைத்து வந்தான் இருவரும் வீட்டிற்கு வந்ததுமே குளித்துவிட்டுத்தான் வந்தனர் வரும் வழியிலேயே சாப்பிட்டு வந்திருந்ததால் சமைக்கும் மேலே இருக்கவில்லை பகலவன் அவள் பிறந்த நாளுக்கென்று இரண்டு சுடிதார் இரண்டு புடவை என எடுத்திருந்தான் காலையில் சுடிதாரில் சென்றிருந்தவள் இப்போது புடவை கட்டிக் கொண்டு வந்தாள் அவளுக்கு முன்பே குளித்திருந்த பகலவன் பால்கனியில் நின்று கொண்டிருந்தான் சீகக்காய் நறுமணத்துடன் தலையை துவட்டிக் கொண்டே புடவையில் வந்தவளை பார்த்தவனுக்கு ஒரு நொடி மூச்சே நின்று போயிற்று நல்லா இருக்க வருமா நான் அதிகம் புடவையே கட்டியதில்லை சரியா கட்டியிருக்கேனா என அவள் சாதாரணமாக கேட்க எந்த பதிலும் கூறாமல் அவளை நெருங்கியவன் அவள் வெற்றிடையுடன் சேர்த்து அவளை அணைத்துக் கொள்ள அவளாலும் அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் போயிற்று சரியாவே இல்ல பேபி நான் வேண்டுமானால் கழட்டிட்டு மீண்டும் கட்டிவிடவா அவள் காதரிகில் அவன் மீசை ரோமங்கள் உரசியதில் அவளுக்குள் உடல் முழுவதும் சிலித்து போயிற்று அவள் கழுத்தில் அழுத்தமாக அவன் உதடுகள் படிய அவன் மீதே கொடி போல் படர்ந்து போனாள் பெண்ணவள் பேபி உனக்கு சம்மதமா இல்லை ஊரில் போய் எல்லோருக்கும் சொல்லி திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்க்கையை தொடங்குவோமா அணைப்பை விளக்காமலேயே அவன் கேட்க நீங்க தேரவே மாட்டீங்க மிஸ்டர் வர்மா என்றால் அவளும் மென்குரலில் கிண்டலாக ஆஹா அப்படியா வா தேரவேனா இல்லையா என்று பார்த்து விடுவோம் என அவளை கையில் தூக்கிவிட்டவன் உள்ளே வந்து கட்டிலில் தான் அவளை விட்டான் முறையான அங்கீகாரம் இல்லாமல் பெண் அவளை தீண்டக்கூடாது என ஒதுங்கியிருந்த அவன் ஒட்டுமொத்த காதலும் இன்றுதான் வெளிப்பட்டது அவள் இதழ் தீண்டக்கூட யோசித்தவன் காண்பித்த வேகத்தில் அவள்தான் தவித்து போனாள் இருந்தும் விரும்பியே கணவனுக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தாள் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டிய அவன் தேடலுக்கு எந்த மறுப்பும் கூறாமல் கணவனுடன் அழகாய் வாழ்க்கையை தொடங்கினாள் வெண்ணிடா நள்ளிரவிற்கு மேல் அவளை விட்டு விலகியவன் ரொம்ப படுத்துறேனா பேபி என மெதுவாக கேட்க இல்லை வர்மா என்றவள் அவன் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டாள் 
பேபி நமக்கு திருமணம் முடிந்து விட்டது எந்த காலத்திலும் மறுத்துவிட மாட்டாய்தானே ஏதோ இனம் புரியாத பயத்துடன் அவன் கேட்க இப்படி எல்லாமா சந்தேகம் வரும் உங்களை என்ன செய்யலாம் என அவள் அவன் கையை அழுத்தமாக கடித்து வைக்க அங்கும் மீண்டும் ஒரு கூடல் அழகாய் ஆரம்பமானது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு அடுத்து வந்த நாட்கள் வெகு அழகாய் சென்றது வெண்ணிலாவை பகலவன் கையில் வைத்து தாங்கினான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சும்மாவே அவளுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்பவன் திருமணம் என்று ஆன பின் மேன்மேலும் அவளை தலையில் வைத்து தாங்கினான் அதே நேரம் அவன் காதலும் எப்போதும் அவளால் தாங்க முடியாத அளவுதான் வெளிப்படும் காலையில் நீண்ட இதழ் யுத்தத்தில் ஆரம்பிக்கும் நாள் அதே போல் முடியும் போது திகட்ட திகட்ட கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் அவன் காதலில் அவள் மொத்தமாக மூழ்கித்தான் போனாள் இருவருமே வெளியுலகையே மறந்துவிட்டனர் இருவர் மட்டுமே உலகம் என்னும் நிலையில் சென்று கொண்டிருந்தது அவர்களின் நாட்கள் அன்று மாலை மனைவியை அழைத்துச் செல்ல கோட்டுக்கு வந்திருந்தான் பகலவன் அவனை பார்த்ததும் ஒருவித துள்ளலுடன் வந்து அவள் காரில் ஏறிக்கொள்ள அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் ஒற்றிவிட்டு காரை எடுத்தான் பகலவன் ட்ரெயினிங் எல்லாம் எப்படி போகுது பேபி என் வேலை கிட்டத்தட்ட முடிய போகிறது உனக்கு எப்போது ட்ரெயினிங் முடியுண்டா என பகலவன் கேட்க ஒரு நொடி இங்கிருந்து போக வேண்டும் என்று நினைத்தாலே வெண்ணிலாவிற்கு பெரும் வேதனையாக இருந்தது ட்ரெயினிங் முடியத்தான் போகுது வர்மா இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்கு என அவளும் தாழ்ந்த குரலில் கூற ஜன் பேபி ட்ரெயினிங் முடிச்சுட்டு கிளம்புவோம் நீ சென்னை போய் பிராக்டிஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கோ ஓகே தானே சாதாரணமாக பகலவன் கேட்க இல்லை என்றால் இங்கேயே இருப்பீர்களா என்றால் அவள் ஒரு மாதிரி குரலில் அவள் குரலில் தெரிந்த வித்தியாசத்தில் திரும்பி பார்த்தவன் பேபி என அழைக்க அதில் அவளும் நொடியில் சுதாரித்துக் கொண்டாள் எனக்கு மசால் தோசை வேணும் என அவள் சட்டன பேச்சை மாற்ற அவள் தலையை மென்மையாக கோதி கொடுத்தவன் பண்ணித்தரேன் பேபி இந்த வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு போக எனக்கும் மனமில்லைதான் ஆனால் நம் வாழ்க்கை அங்கேதான் இருக்கு பேபி என்னை நம்பி நிறைய பேர் இருக்காங்கடா நான் பார்த்துக் கொள்ள தொடங்கிய நாளிலிருந்து இத்தனை வருடங்களில் நான் வெளியில் வந்திருப்பதே இதுதான் முதல் முறை போய்த்தான் ஆகணும் எங்கு போனாலும் உனக்கு வர்மன் காதல் கணவன்தான் பேபி அது மாறவே மாறாது அவள் மனதின் பயத்தை போக்கத்தான் அவன் முயன்றான் அவன் கூற்றில் அவளும் மெலிதாக சிரித்ததில் புரிந்து கொண்டாள் என்றுதான் அவனும் நினைத்தான் அவள் பயத்தின் காரணமே அந்த நொடி அவனுக்கு புரியாமல் போனது பரிதாபமே வரும் வழியிலேயே உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் எல்லாம் வாங்கி வந்து விட்டனர் வீட்டிற்கு வந்து ஃப்ரெஷ் ஆனதும் பகலவன் சமையலில் இறங்கிவிட்டான் ஒரு பக்கம் உருளைக்கிழங்கை வேக போட்டுவிட்டு அவன் வெங்காயத்தை நறுக்க அவன் அருகிலேயே சமையல் திண்டில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டாள் வெண்ணிலா நான் ஏதாவது கட் பண்ணணுமா வர்மா என அவள் கேட்க இல்லை பேபி நான் பாத்துக்கிறேன் நீ இதை சாப்பிடு என ஒரு ஆப்பிளை எடுத்துக் கொடுத்தான் பகலவன் வெங்காயம் வெட்டிக் கொண்டிருந்ததில் அவன் கண்களில் இருந்து லேசாக கண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது எதற்குமே கலங்காத என் வர்மனை கலங்க வைக்கும் சக்தி கொண்ட ஒரே ஆயுதம் என்ன தெரியுமா வர்மா ஆப்பிளை குறித்துக் கொண்டே அவள் கேட்க நீதான் பேபி என்றான் அவன் பட்டன அதில் நெகிழ்ந்த மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு சிரித்தவள் தவறான பதில் மிஸ்டர் வர்மா என்று கூற அவளை புரியாமல் பார்த்தான் பகலவன் அந்த அரிய பெரிய ஆயுதம் இந்த வெங்காயம்தான் என சிரித்து அவனிடம் ஒரு கொட்டையும் பரிசாக வாங்கிக் கொண்டாள் இப்படி நீங்களே சமைக்கிறீங்களே வர்மா என்னை செய்ய சொல்லும் ஐடியாவே இல்லையா உனக்கு தோணும் போது நீ செய் பேபி மற்றபடி நான் பார்த்துக் கொள்வேன் சமையல் ஒன்றும் பெண்களுக்கு என்று விதிக்கப்பட்ட வேலை இல்லை சமைத்துக் கொண்டே அவன் சாதாரணமாக கூற அவளுக்கோ என்னவன் போல் உண்டா என பெருமையாக இருந்தது எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்து நிற்பவன் ஒன்றில் மட்டும் தவறாக அடம் பிடிக்கிறான் அது மட்டும் மாறினால் அவன் சொக்க தங்கமேதான் மாறும் என்று அந்த நொடி அவள் நம்பினாள் அவள் காதலன் பகலவனை மட்டுமே பார்த்தவளுக்கு பகலவன் என்னும் தனி மனிதனை பற்றி அறியாமல் போனது மசாலா செய்து முடித்து இருவருக்கும் சேர்த்து தோசையையும் வார்த்து பகலவன் எடுத்து வர நான் கையில் சாப்பிட மாட்டேன் என்றாள் வெண்ணிலா அவள் கூற்றில் மெலிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் நானே போடுகிறேன் வா பேபி என்று விட்டு இருவருக்கும் ஒரே தட்டில் போட்டுக்கொண்டான் டிவி பார்த்து கொண்டே காலை மடக்கி வசதியாக வெண்ணிலா சோஃபாவில் அமர்ந்துவிட அவள் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு அவளுக்கு மூட்டிக் கொண்டே தானும் உண்டான் பகலவன் சிறிது நேரம் டிவி பார்த்துக் கொண்டிருந்தவள் அதற்கு மேல் கணவனைத்தான் பார்த்தாள் லேசாக கலங்கிய கண்களுடன் தன்னை பார்த்துக் கொண்டிருந்த மனைவி கண்களை இடது கையால் துடைத்து விட்டவன் என்ன பேபி என கேட்க என் அப்பாவுக்கு பின் நீங்கதான் என்னை ராணி மாதிரி உணர வைக்கிறீங்க வர்மா என்றால் அவள் மென்மையாக கடைசியாக அப்பா இருந்த போதுதான் என்னையும் வர்ஷாவையும் இப்படி உட்கார வச்சு ஊட்டுவார் அப்பாவிற்கு பிறகு அதெல்லாம் இல்லாமலே போயிற்று அம்மா பாவம் ரொம்ப நொந்துடுறாங்க நாங்களும் நல்லா படிக்கணும்னு அதிலேயே கவனமா இருந்துட்டோம் இப்போ மீண்டும் சின்ன குழந்தையா மாறின மாதிரி இருக்கு வர்மா அவனையே பார்த்துக் கொண்டு கூறியவளை மென்புன்னகையுடன் அணைத்துக் கொண்டவன் உனக்கு எந்த ஏக்கமும் வேண்டாம் பேபி நீ என்னென்ன ஆசைப்படுகிறாயோ எல்லாமுமாக நானே இருப்பேன் உனக்கு மட்டும் இல்லை உன் குடும்பத்திற்கும் கடைசி வரை நான் இருப்பேன் இனி எதுவும் நினைச்சு அழக்கூடாது மேலும் அழுத்தமாக அவள் கண்களை துடைத்துவிட்டு அவன் ஊட்ட அவளும் அமைதியாக உண்டு முடித்தாள் உணவு முடிந்ததும் அவன் எழுந்துவிட அவளும் அவனுடனே
சிறு பிள்ளை போல அமர்ந்து கொண்டே தூங்கும் மனைவியை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டவன் அவள் தூக்கம் களையாதவாறு அவளை தங்கள் அறைக்குள் தூக்கி வந்தான் அவன் கட்டிலில் விட்டதும் அவன் பணியனை அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டு அவள் தூக்கத்தை தொடர அவனும் அவளுக்கு வாகாய் குனிந்து அவள் அருகிலேயே படுத்துக் கொண்டான் அவன் படுத்ததும் அவள் அவன் நெஞ்சில் தலை சாய்த்து படுத்துக் கொள்ள அவளை நன்றாக அணைத்து அவள் தலையை மென்மையாக கோதிக் கொடுத்தான் தூங்கும் மனைவியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவன் உதடுகள் தன்னை அறியாமல் புன்னகைத்தது எங்கிருந்து வந்தாள் அவன் வாழ்க்கையில் அரசியல் பிசினஸ் என்பதை தவிர பெண்கள் பக்கம் கூட அவன் திரும்பியதில்லை ஒற்றை பார்வையில் அவனை மொத்தமாக ஆண்டுவிட்டாளே தகிக்கும் சூரியனாக இருந்தவனை குளிர் நிலவு போல் மாற்றி வைத்திருக்கிறாள் வாழ்க்கையின் மற்றொரு பரிமாணத்தை அவனுக்கு அழகாய் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அவனுக்கு இதெல்லாம் பிடித்திருந்ததுதான் ஆனால் அவள் ஆசைப்படுவது போல் இப்படியே இருக்க முடியாதே அவனை நம்பியிருக்கும் மக்களை என்றுமே அவனால் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது பொறுமையாக அவளுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் பகலவன் அந்த பொறுமை தனக்கு இல்லை என சில நாட்களிலேயே அவன் மனைவி அவனுக்கு நிரூபித்தாள் நாட்கள் அதன் போக்கில் வேகமாக நகர இரண்டு நாளில் அவர்கள் மீண்டும் ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டும் என்ற நிலையில் வந்து நின்றது அன்று கோர்ட்டில் இருந்து பகலவனுக்கு அழைத்தவள் எனக்கு வேலை முடிச்சது வருமா நான் ஒரு கேப் புக் பண்ணி வீட்டுக்கு போயிடுறேன் என்று கூற நான் வேண்டுமானால் வரவா பேபி என்றான் அவன் அவனுக்கு இருக்கும் வேலை போல அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் முக்கியமாக இப்போது அவளுக்கு தனிமை தேவைப்பட்டதே இல்லை வருமா நானே போய்விடுகிறேன் நீங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வாங்க என்று விட்டு வைத்தவள் நேராக வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தாள் வரும்போதே ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் நிறுத்தி கர்ப்பத்தை உறுதி செய்யும் கருவி வாங்கிக் கொண்டுதான் வந்திருந்தாள் ஆம் அவளுக்கு நாட்கள் தள்ளி போயிருந்தது அதை உறுதி செய்து கொள்ளத்தான் வாங்கி வந்திருந்தாள் குளியல் அறைக்குள் சென்று சோதித்து பார்த்தவளுக்கு அந்த கருவி எடுத்துக்கொண்ட ஐந்து நிமிடம் கூட பல யுகங்களாக தெரிந்தது சிறிது நேரத்தில் இரு கோடுகள் வந்து அவள் கருவுற்றிருப்பதை உறுதி செய்ய அந்த நொடி மகிழ்ச்சியில் அவள் கண்கள் கலங்கித்தான் போயிற்று அவர்கள் உயிர் அவளும் அவள் வர்மனும் சேர்ந்த உயிர் அவள் மணி வயிற்றில் இதுபோதும் அவளுக்கு இதற்காகத்தான் அவள் ஆசைப்பட்டது அவள் வாழ்க்கையை நினைவடைந்து விட்ட மகிழ்ச்சி அந்த நொடி அவளிடம் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் கண்களை துடைக்க கூட தோன்றாமல் பால்கனியில் அமர்ந்திருந்தாள் வெண்ணிலா முதற்கட்ட மகிழ்ச்சி குறைந்ததும் அடுத்து என்ன நடக்குமோ என அவள் மனம் அடித்துக் கொள்ள தொடங்கிவிட்டது அவளுக்கு காலம் முழுக்க இந்த வாழ்க்கை வேண்டும் என்று ஆசைதான் பகலவன் ஒத்துக்கொள்வானா குழந்தைக்காக வேணும் இறங்கி வருவானா தன்னால் ஆன எல்லா முயற்சியும் செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியாக நினைத்துக் கொண்டாள் வெண்ணிலா அவள் குரலில் இருந்து என்ன புரிந்ததோ அன்று பகலவனும் வழக்கத்திற்கு மாறாய் சீக்கிரமே வந்துவிட்டான் பேபி என உள்ளே வரும்போதே அவன் அழைத்துக் கொண்டு வர அவன் படுக்கை அறைக்குள் வரும்போதே அவனிடம் ஓடிவிட்டாள் வெண்ணிலா வேகமாக வந்து தன்னை அணைத்துக் கொண்ட மனைவியை பார்த்து முதலில் அவனுக்கு சற்று பயமாகத்தான் இருந்தது ஹே பேபி என்னாச்சுடி ஏதாவது பிரச்சனையா அளரைய பேபி தன் நெஞ்சில் உணர்ந்த ஈரத்தில் பதட்டத்துடன் கேட்டவன் வலுக்கட்டாயமாக அவளை பிடித்து நிமிர்த்தினான் சிவந்திருந்த அவள் கண்களை பார்த்தவனுக்கு மேலும் பயமாக போய்விட்டது பேபி என்னடா என அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி அவன் கேட்க தன் கையில் இருந்த கிட்டை அமைதியாக அவனிடம் கொடுத்தாள் வெண்ணிலா அதை முதலில் முகம் சுருங்க வாங்கியவனுக்கு மெதுவாக விஷயம் புரிய பேபி நிஜமாவா என்றவனுக்கு முதல் முறை கண்கள் கலங்கி போயிற்று அவளும் பல்லை கடித்துக் கொண்டு தலையை மட்டும் ஆட்ட தேங்க்ஸ் பேபி தேங்க்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறி என அவளை அழுத்தமாக அணைத்துக் கொண்டான் பகலவன் இருவரும் அந்த நிமிட மகிழ்ச்சியை அனுபவித்துக் கொண்டு சிறிது நேரம் அமைதியாக நின்றிருந்தனர் முதலில் பகலவன் தான் சுதாரித்தான் பேபி ஊருக்கு போனதும் முதலில் உன் வீட்டிலும் பேசிவிட்டு ஊரறிய கல்யாணம் பண்ணணும் உன் அடத்தால் இதுவரை வந்தாச்சு இனியாவது எல்லாம் ஒழுங்க செய்யணும் பேபி குழந்தை வேறு வரப்போகிறது இனியும் வெளியில் தெரியாமல் இருந்தால் தப்பாகிடும் குழந்தைக்கு ஒரு கெட்ட பேரும் வரக்கூடாது பேபி ஒரு கொலைகாரனின் குழந்தை என்பது நல்ல பெயரா இருக்குமா வர்மா பட்டன அவள் கேட்டுவிட அவன்தான் ஒரு நொடி அதிர்ந்து போனான் நான் வர்மனைத்தான் திருமணம் செய்து அவருடன் தான் வாழ்ந்தேன் என்று ஏற்கனவே சொன்னேனே அசால்ட்டாக அவள் அடுத்த குண்டை போட அவனுக்கோ அதை ஜீரணித்துக் கொள்ளவே அவகாசம் பிடித்தது என்ன சொல்ற பேபி சட்டன சுதாரிக்க முடியாமல் திக்கி திணறி அவன் கேட்க நீங்க இனி ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா வருமா இனியும் இந்த கொலை அரசியல் எல்லாம் வேண்டுமா எனக்காக இல்லாவிட்டாலும் நம் குழந்தைக்காக வேணும் இதெல்லாம் விட்டுவிட முடியாத வர்மா பிளீஸ் இதற்கிடையில் என் குழந்தை வளர்வதில் எனக்கு கொஞ்சமும் உடன்பாடில்லை வர்மா தெளிவாக அவள் பேச பேச அவன் முகத்தில் இருந்த இலகுத்தன்மை குறைந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விகாரமாக மாறியது நிதானமாக சுவரில் சாய்ந்து கை கட்டி நின்று கொண்டவன் பிளாக்மெயில் செய்கிறாயா என கேட்க ஐயோ அப்படி இல்லை வர்மா என்றால் அவள் அவசரமாக சோ எல்லாம் பிளான் பண்ணி இருக்க ரைட் குழந்தை என்றாகிவிட்டால் நான் மாறிவிடுவேன் என்று நினைத்து என்னை கூட்டி வந்து கல்யாணம் பண்ணி வாழ வைத்து இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஐயோ வர்மா பிளீஸ் பேசாதீங்க என காதை மூடிக்கொண்டு கதறிவிட்டாள் வெண்ணிலா தாங்க மாட்டாமல் கட்டிலில் அமர்ந்து விட்டவள் அழுகையுடன் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்த
இதோ இப்போது கூட எதையும் விட முடியாது என்று அடமணிக்கிறீங்களே இப்போதும் உங்கள் உயிர் ஆபத்தில் தானே இருக்கு இது வேண்டாம் என்று கூட நான் சொல்லக்கூடாதா என் உயிரை எனக்கு பார்த்துக்க தெரியும் பேபி அன்று நான் உன் நினைவில் இருந்த ஒரே காரணத்தால் தான் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருந்தேன் மற்றபடி என் பாதுகாப்பை பார்த்துக் கொள்ள எனக்கு தெரியும் இதை உனக்கு எத்தனை முறை எத்தனை விதமா சொல்லுவது கொஞ்சமும் இழகாமல் அழுத்தமாக அவன் கேட்க மெதுவாக எழுந்து அவன் முன் நின்றாள் வெண்ணிலா எப்போதுமே அப்படி இருக்க முடியாது வர்மா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நிமிடமும் என்ன ஆகும் என்று பயந்தே நான் செத்துடுவேன் கொலை எல்லாம் ரொம்ப தப்பு வர்மா எல்லா பாவமும் நம் குழந்தைக்குத்தான் வரும் நான் செய்யும் கொலைகளில் புண்ணியம்தான் கிடைக்கும் பின்னாடியே எதிரியும் வருவான் அழுது கொண்டே கூறியவளை பார்த்தவனுக்கு பாவமாகத்தான் இருந்தது என்ன செய்ய அவள் கேட்பதை அவனால் செய்ய முடியாதே பேபி இங்க பாரு என அவன் அவள் முகத்தை அழுத்தமாக பிடித்து நிமிர்த்த அவளும் அவன் முகத்தை பார்த்தாள் அரசியல் என் ரத்தத்தில் ஊறி போனது பேபி அதை சமாளிக்க எனக்கு தெரியும் சின்ன வயதில் நான் பசியில் சாகாமல் காப்பாற்றிய மக்களுக்கு மீண்டும் செய்ய நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பல நூறாவது முறையாக சொல்கிறேன் பேபி இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நான் என்னால் எதையும் விட முடியாது விடவும் மாட்டேன் அதே நேரம் எனக்கு நீயும் வேண்டும் இப்போது நம் குழந்தையும் என்னால் எதையும் விட முடியாது பேபி புரிஞ்சுக்கோ சிறு குழந்தைக்கு கூறுவது போல் மென்மையாக அவன் கூற அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தவள் குழந்தைக்காக கூட மாறமாட்டீங்களா என்று கேட்டு அவன் கோபத்தை கிளறினாள் அதில் மீண்டும் அவன் முகம் இருகிவிட நவர் பேபி என்றான் அவன் தெளிவாக நீங்க என்ன சொன்னாலும் கொலையை என்னால் நியாயமா ஏத்துக்க முடியல வர்மா அந்த பாவம் எல்லாம் நம்ம குழந்தைக்குத்தான் வரும் அதே நேரம் உங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் என்ன ஆகுமோ என்று பயந்து பயந்து என்னால் வாழ முடியாது அதனால் அதனால் என அவனை எடுத்துக் கொடுக்க நான் என் வீட்டுக்கே போறேன் எனக்கு நம்ம குழந்தையே போதும் நீங்க மனம் மாறினால் வாங்க நான் என்றைக்கானாலும் காத்திருப்பேன் தலை குனிந்து கொண்டே ஒப்பிப்பது போல் அவள் கூற அவள் முகத்தை அழுத்தமாக பிடித்து நிமிர்த்தினான் பகலவன் நான் வேண்டாமாடி உனக்கு அவள் கண்களை பார்த்து கூர்மையாக அவன் கேட்க என் வர்மாதான் வேண்டும் என்றால் அவள் தெளிவாக அதில் எரிச்சலுடன் அவள் முகத்தை உதறியவன் என்னால் உன்னை கடத்தி வந்து குடும்பம் நடத்த முடியும் பேபி என்னிடமிருந்து உன்னால் தப்பிக்கவே முடியாது பழைய பகலவனை மறந்திருக்க மாட்டாய் என்று நினைக்கிறேன் திடீரென அழுத்தமாக உழைத்த அவன் குரல் அவளுக்குள் பெரும் பயத்தை ஏற்படுத்த மெதுவாக பின்னால் நகர்ந்தாள் வெண்ணிலா கட்டிலில் இடிக்கப் போனவனை சட்டன பகலவன் பிடித்திழுக்க அவன் மீதே மோதி நின்றாள் நான் உன்னை கஷ்டப்படுத்துவேனாடி முட்டாள் பயம் வேறு என்னை பிரிவதுதான் உனக்கு சந்தோஷம் என்றால் போ தாராளமாக போ மரண வழி பட வேண்டும் என்று ஆகிவிட்டது முழுதாக நானே பட்டுக்கொள்கிறேன் நீயாவது நிம்மதியாக இரு அவளை அணைத்து அவள் காதருகில் நிதானமாக கூறியவன் அதற்கு மேல் அவள் அருகில் நிற்காமல் அவளை விட்டுவிட்டு பால்கனிக்கு சென்று விட்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்கள் எப்படி ஓடியது என்று கேட்டால் வெண்ணிலாவிற்கு சுத்தமாக தெரியாது அவள் பிரிந்து போகிறேன் என்று சொன்ன அன்று தனக்குள் இறுகி போனவன் தான் அதற்கு மேல் பகலவன் அவளிடம் அதிகம் பேசவும் இல்லை மறுநாள் காலை வழக்கம் போல் அவளுக்கு தோசை வார்த்து வைத்து விட்டு போனவன் இரவு தாமதமாகத்தான் வந்தான் அவள் கொடுத்த உணவை மறுக்காமல் உண்டவன் நாளை ஈவினிங் பிளைட்டுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணியாச்சு பேபி ரெடியாகிக்கோ என்றதுடன் படுக்க சென்றுவிட முழுதாக வேற்று ஆள் போல் நடந்து கொண்டவனிடம் பேச அவள் தான் பயந்து போனாள் அவள் மனதின் பயத்தை போக்கிக் கொள்ள இரவு அவனையே அணைத்துக் கொண்டு அவள் படுத்துக் கொள்ள அவனும் பதிலுக்கு அணைத்துக் கொண்டானே ஒழிய ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை மறுநாள் கிளம்பும் வரை இதே நிலைதான் சென்னை வந்து சேரும் வரை அவளுக்கு தேவையானது எல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்தான் தான் ஆனால் பேச்சும் உணர்ச்சியும் தான் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிற்று இரண்டு நாள் முன்பு வரை பேபி பேபி என பிதற்றிக் கொண்டிருந்தவன் இவன் தான் என்றால் யாரும் நம்ப கூட மாட்டார்கள் அத்தனை இறுகி போயிருந்தான் சென்னை வந்ததும் அவன் நேரடியாக வண்டியே அவள் வீட்டிற்குத்தான் செலுத்தினான் இறக்கி விட்டுட்டு போவான் போல் என கனத்த மனதுடன் நினைத்துக் கொண்டவள் வீட்டின் முன் கார் நின்றதும் கண்கள் கலங்காமல் மிகவும் கடினப்பட்டு கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அவனை பார்த்தாள் இறங்கு என அவள் பக்கம் திரும்பாமலே அவன் கூற வர்மா என ஏதோ சொல்ல வந்தாள் வெண்ணிலா இறங்கு என மீண்டும் அழுத்தமாக ஒழித்த அவன் குரலில் அதற்கு மேல் அவனை எதிர்த்து பேசும் தைரியம் வராமல் அமைதியாக அவள் இறங்க அவளை தொடர்ந்து அவனும் இறங்கினான் அவள் பையை எடுக்கப் போகும் போது அவளை தடுத்துவிட்டு தானே எடுத்துக் கொண்டவன் முதல் ஆளாக வீட்டிற்குள் செல்ல அவனை புரியாமல் பார்த்துக் கொண்டே தொடர்ந்தாள் வெண்ணிலா வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் தான் அங்கிருந்த அசாத்திய அமைதியும் செடியனும் மதுவும் இன்னும் வேறு யாரோ அங்கு அமர்ந்திருப்பதும் அவளுக்கு தெரிந்தது அதில் ஒன்றுமே புரியாமல் அவள் நின்றுவிட அவள் பையை ஒரு பக்கம் வைத்த பகலவன் நேராக காமாட்சி முன்தான் சென்று நின்றான் வணக்கம்மா நான் பகலவன் அண்ணா சொன்னாரா என அவன் கேட்க பதிலுக்கு தானாக கை குப்பியவர் சொன்னாருப்பா ஆனால் எனக்கு நிலா சரியாக பேச முடியாமல் அவர் திணற அவரை சமாதானப்படுத்தும் வகையில் மெளிதாக புன்னகைத்தவன் செடியின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் அண்ணா எல்லாமே சொல்லியிருப்பாரு இருந்தும் நானும் ஒருமுறை சொல்கிறேன் நான் இங்கே எம்எல்ஏவாக இருக்கிறேன் என்றவன் தன் கட்சி தொகுதியெல்லாம் கூறிவிட்டு தொடர்ந்தான் 
அண்ட் வர்மா சொல்யூசன்ஸ் எங்களுடையதுதான் வேலை விஷயமா மும்பை போயிருந்த போது வெண்ணிலாவை பார்த்தேன் இங்கேயே அவளை சில முறை பார்த்திருக்கிறேன் பார்த்ததும் பிடித்துவிட்டது மும்பையில் என் காதலை சொன்ன போது அவளும் ஏற்றுக்கொண்டாள் எனக்கு நிலாவை ரொம்பவும் பிடிக்கும் எதற்காகவும் அவளை இழந்துவிடக் கூடாது என்றுதான் அங்கு கட்டும் தாலி அவளுக்கு கட்டிவிட்டேன் இப்போது அவளுக்கு என் மேல் ஒரு சின்ன கோபம் சரியாகிவிடும் என்று நம்புகிறேன் பேசிக்கொண்டே வந்தவன் கண்கள் ஒரு முறை வெண்ணிலா மீது அழுத்தத்துடன் படிந்தது சரியாகும் வரை அவள் இங்கே இருக்கட்டும் ஆனால் உங்களுக்கு மகள் வாழ்க்கை நினைத்து பயம் இருக்கக்கூடாது அதற்குத்தான் இந்த ஏற்பாடு உங்கள் எல்லார் சாட்சியாக இங்கேயே இப்போது எங்கள் திருமணத்தை ரெஜிஸ்டர் செய்து விடலாம் என்றுதான் அண்ணாவை ஏற்பாடு பண்ண சொன்னேன் அவசரமாக செய்வது ரொம்பவும் தப்புதான் மன்னிச்சுடுங்கம்மா அத்தனை பழியையும் தன்மீதே போட்டுக்கொண்டு அவன் மன்னிப்பும் கேட்க இப்போது காமாட்சி வர்ஷாவுடன் சேர்ந்து நிலாவும் விழித்தாள் இதெல்லாம் அவள் சுத்தமாக எதிர்பார்க்கவில்லையே சொல்ல போனால் அவனை பிரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் குடும்பத்தை பற்றி அவள் சுத்தமாக யோசிக்கவில்லை அவனோ இந்த சூழலிலும் அவளுக்காகத்தான் யோசித்திருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன தலையெழுத்தா நியாயப்படி பார்த்தால் அவள் முகத்தில் கூட விழிக்காமல் அல்லவா அவன் கிளம்பியிருக்க வேண்டும் நிலாமா அவள் நினைவுகளை காமாட்சியின் குரல் கலைத்தது இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையாடா என்ன நடக்குதுமா இங்கே என அவர் தவிப்புடன் கேட்க அப்போதுதான் அவர்கள் தவிப்பே அவளுக்கு புரிந்தது தன் கவலையை தற்காலிகமாக ஒத்தி வைத்தவள் உள்ளே வாங்கமா சொல்லுறேன் என்றாள் மற்றவர்களை பார்த்து ஒரு நிமிஷம் என்றுவிட்டு அன்னையே தொடர்ந்தாள் காமாட்சியும் வர்ஷாவும் முன்னால் சென்றுவிட வெண்ணிலா அரையறிகள் செல்லும் முன் அவளுக்கு முன் வந்து நின்றான் பகலவன் இந்த பிறவியில் நீதான் என் மனைவி என்னை பொறுத்தவரை அதில் மாற்றமில்லை உனக்கு ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தால் மட்டும் இந்த பதிவு திருமணத்திற்கு மறுப்பு சொல் ஒருவேளை இப்போது நீ மறுத்துவிட்டால் இனி உன் வாழ்நாள் முழுக்க நான் உன் முகத்தில் விழிக்க மாட்டேன் என அழுத்தமாக கூறியவன் முடிவை நீதான் எடுக்க வேண்டும் என்பது போல் அவளை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் சென்று அமர்ந்துவிட்டான் குனிந்த தலையுடன் நிலா அறைக்குள் சென்றுவிட அதற்கு பின்தான் செழியன் பகலவனிடமே பேசினான் என்ன நடக்குது பகலவா நீ சொன்னதை நானும் அப்படியே அவர்களிடம் சொல்லிட்டேன் இப்போது நீயும் அதையேதான் சொல்கிறாய் பிரிய வேண்டிய கட்டாயம் என்ன வந்தது அவன் கேள்வியில் ஒரு நொடி ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டவன் நடந்ததை மறைக்காமல் செழியனிடம் கூறிவிட்டான் எனக்கு ஏற்கனவே சந்தேகம் வந்தது பார்த்தால் ரொம்பவும் மென்மையாக தெரிகிறாளே நம்முடன் ஒத்துப்போவாளா என்று யோசித்தேன் வேதனையுடன் மது கூற உனக்கு தோன்றியிருக்கும் போது எனக்கு தோணாத மது எல்லாம் தெரிந்துதான் திருமணம் செய்தேன் என்ன ஒரே அடியாக பிரிவு என்று நின்று விடுவாள் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை எங்கடி போய்விடப் போகிறாள் என்னை தாண்டி அவளால் அசையக்கூட முடியாது அவள் என் சொத்து பெரும் அழுத்தத்துடன் பகலவன் கூற அவன் குரலில் தெரிந்த தீவிரத்தில் இதில் தாங்கள் தலையிட ஒன்றுமில்லை என செழியனுக்கும் மதுவிற்கும் புரிந்தது அன்னை தங்கையுடன் உள்ளே வந்த வெண்ணிலா பகலவன் கூறியதையே மீண்டும் ஒரு முறை கூறி அத்துடன் சேர்த்து நான் இப்போது கர்ப்பமா இருக்கேன்மா என தலை குனிந்து கொண்டே கூற அத்தனை நேரம் குழப்பத்தில் இருந்தவர் இப்போது தெளிந்து கோபத்துடன் மகளை பார்த்தார் ஏண்டி நான் ஒருத்தி உயிருடன் இருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா நீ பாட்டுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கர்ப்பமா இருக்கேன் பிரிய போறேன் என கதை கட்டிட்டு இருக்க நானும் இவளும் செத்துட்டோம் என்று முடிவு பண்ணிட்டியா அடிக்குரலில் பெரும் கோபத்துடன் அவர் புரிய அப்படி இல்லைமா என அவள் தொடங்கும் போதே பேசி தொலையாத ஒரே விஷயத்த மூன்று முறை கேட்டு நல்லாவே மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு என காய்ந்தவர் தலையில் கை வைத்து சில நொடிகள் அமைதியாகிவிட என்னக்கா இது என்றால் வர்ஷா ஒன்றும் புரியாமல் சொல்றேன் வர்ஷா கொஞ்சம் இருடா என தங்கையை சமாதானம் செய்தவள் அம்மா என மெதுவாக அழைக்க அவளை முறைத்துக் கொண்டு ஒரு பெருமூச்சுடன் எழுந்தவள் எங்களுக்கு தெரியாமல் எல்லாம் செய்தாய் விட்டு தொல அந்த வாழ்க்கையையும் ஏண்டி பாதையிலேயே விடுகிறாய் பதிவு திருமணம் செய்துவிட்டு பிரிய போறீங்களா என்ன கொடுமடி இது ஒன்றும் புரியாத குழப்பத்திலும் ஆற்றாமையிலும் அவர் புலம்ப வெண்ணிலாதான் பதில் சொல்ல தெரியாமல் விழித்தாள் அன்னையே ஆனாலும் அவரிடம் கணவனை விட்டுக் கொடுக்க அவளுக்கு மனம் வரவில்லை பதில் சொல்லேண்டி என கோபத்துடன் கத்தியவர் அதற்கு மேல் தாங்க மாட்டாமல் அவளை ஓங்கி அரைந்துவிட அது வெளியில் அமர்ந்திருந்த பகலவன் காதிலும் விழுந்தது அடுத்த நொடி வேகமாக எழுந்தவன் காமாட்சி அடுத்த அடி அடிக்கும் முன் அவருக்கும் வெண்ணிலாவிற்கும் இடையில் சென்று நின்றுவிட்டான் அங்கு என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை அவன் சரியாகவே யூகித்திருந்தான் அம்மா உங்கள் நிலை எனக்கு புரியுது அதற்காக என் மனைவியை அடிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு இல்லை அவள் வாழ்க்கையை பற்றிய பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அவள் மனதிற்கு மரியாதை கொடுத்துத்தான் இந்த பிரிவு மற்றபடி என் மனைவி குழந்தையை என்னிடமிருந்து யாராலும் பிரிக்க முடியாது அவள் என்னிடம் வரும் வரை அவளை பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அது போதும் தெளிவாக அவன் பேச மகளிடம் கோபத்தை காட்டியவரால் அவனிடம் அதை காட்ட முடியவில்லை நீங்களே சொல்லுங்க தம்பி திடீர்னு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கர்ப்பமா இருக்கேன் என்று சொன்னால் நான் கொஞ்சமா முடியும் ஆற்றாமையுடன் கேட்டவருக்கு இன்னமும் அவனை மருமகனாக எல்லாம் பார்க்க முடியவில்லை அவனை பார்த்தால் அவருக்கு ஒருவித பயம்தான் வந்தது அதை தவிர்க்கத்தான் செடியன் மதுவை வர சொன்னான் அதுவும் பலிக்கவில்லை என அவனுக்கு இப்போது புரிந்தது எல்லா தப்பும் என்னுடையதுதான்மா என்னை
அதிகம் வலிக்காதுதான் பட் உங்கள் கோபம் போகும் வரை அடிச்சுக்கோங்க என நிதானமாக அவன் கூற அவரோ பதறி என்ன தம்பி நீங்க என்று பட்டன ஸ்கேலை கீழே போட்டுவிட்டார் அவன் மகள் மீது வைத்திருக்கும் அன்பை காட்ட அவனது இந்த சாதாரமான செயலை போதுமானதாக இருந்தது அவர் கோபம் கொஞ்சம் குறைய என்ன பிரச்சனை என்றாவது சொல்லக்கூடாதாப்பா என்றார் அவர் மெதுவாக அவர் கேள்வியில் மனைவியை ஒருமுறை பார்த்துக் கொண்டவன் பேபி சொன்னால் கேட்டுக்கோங்க எனக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போது பதிவாளர் ரொம்ப நேரமா காத்திருக்கிறார் வர்றீங்களா ஒரே ஒரு சைன் போட்டு விட்டால் நான் கிளம்பி விடுவேன் நீங்க பொறுமையா பேசலாம் அடிக்காமல் கடைசி வார்த்தையை அவன் அழுத்தமாக சொல்ல அவரும் தண்ணை எறியாமல் தோன்றிய புன்னகையுடன் அமைதியாக தலையாட்டினார் வா பேபி என்றுவிட்டு அவன் சென்றுவிட மூவரும் அமைதியாக அவனை தொடர்ந்தனர் பதிவாளர் கொடுத்த புத்தகத்தில் தான் கையெழுத்திட்டவன் பேனாவை வெண்ணிலாவிடம் நீட்ட அவளும் அமைதியாக கையெழுத்திட்டாள் பதிவு முடிந்ததும் அவரை அனுப்ப செழியன் வெளியே சென்றுவிட மற்றவர்கள் புறம் திரும்பினான் பகலவன் முறைப்படி கல்யாணம் இவள் தெளிந்ததும் கண்டிப்பா செய்வோம் இப்போதைக்கு சட்டப்படி இவள் என் மனைவிதான் என்னால் எங்கும் தப்பிக்க முடியாது வக்கீல் அம்மாவிற்கு எல்லா சட்டமும் தெரியும் ஓகேமா நான் கிளம்புறேன் என்று விட்டு அவன் திரும்ப வெண்ணிலாதான் தவித்து போனாள் இத்தனை நேரமும் நன்றாகத்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவள் அன்னை கோபத்தை கூட குறைத்து விட்டான் தான் ஆனால் அவளிடம் அவன் பேசவே இல்லையே ஏன் அதிகம் அவள் பக்கம் திரும்ப கூட இல்லை மற்றவர்கள் கண்களுக்கு அது தெரியவில்லை போல் ஆனால் சம்பந்தப்பட்டவள் கண்களுக்கு தெரியாமல் போகாதே அவன் நகர்ந்த நொடி மனம் கேட்காமல் அவள் வர்மா என வேகமாக அழைக்க அவனோ நிதானமாக திரும்பி என்ன என்றான் எந்த உணர்வும் காட்டாமல் எனக்கு உங்களுடன் தனியா பேசணும் என அவள் பயத்தை விழுங்கிக் கொண்டு திக்கி திணறி கூற வா என்று விட்டு அவள் அரை நோக்கி சென்று விட்டான் அவளும் வேகமாக அவனை தொடர்ந்து உள்ளே சென்றாள் வீராப்பாக வந்துவிட்டாளே ஒழிய என்ன பேச வேண்டும் என்று கூட அவளுக்கு புரியவில்லை ஒருவாறு மரத்திருந்த மூளையை மிகவும் கடினப்பட்டுத்தான் தட்டி எழுப்பினாள் ஏன் என்னுடன் மட்டும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க என்ன பேசணும் பேசினால் என் பக்க நியாயத்தை சொல்லி உன்னை கூப்பிடுவேன் வருவாயா பட்டன அவனிடமிருந்து வந்த பதிலில் அவளுக்குத்தான் தொண்டையடைத்தது ஏன் யாரோ போல் ஆகிட்டீங்க வர்மா தாங்க மாட்டாமல் கண்ணீருடன் பேசியவளை எந்த உணர்வுமற்ற வெறித்தவன் உன்னை விரும்பியவனைத்தான் நீ கொன்று விட்டாயே என்றான் இப்போது பொறுமையாக ஐயோ வர்மா அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க பிளீஸ் கதறலுடன் அவள் அவன் வாயை மூட அவள் கைகளை அழுத்தமாக பிடித்து நகற்றிவிட்டவன் அதுதான் உண்மை பேபி நீ என் உயிரை குடித்து விட்டாய் நீ சொல்வது போல் அரசியலை விட்டுவிட்டு வந்தாலும் நான் செத்ததற்கு சமம்தான் உன்னை பிரிவதும் அதே போலத்தான் மொத்தத்தில் என்னை பிணமாக்கித்தான் இதை உனக்கு தந்திருக்கிறேன் பிணத்திடம் உணர்ச்சிகள் எதிர்பார்க்காதே பார்த்து பத்திரமாயிரு வெறுமையான குரலிலேயே முடித்துக் கொண்டு அவன் வேகமாக வெளியேறிவிட அவன் வார்த்தைகளின் வீரியம் தாங்காமல் அவள்தான் அங்கேயே மடிந்து அமர்ந்து கதறிக் கொண்டிருந்தாள் வேகமாக வெளியே வந்த பகலவன் நேராக காமாட்சி வர்ஷாவிடம் தான் வந்தான் எதுக்கும் பயப்படாதீங்க இனி இது என் குடும்பம் பேபி என்று மனம் மாறினாலும் சரி நான் தான் உங்கள் மருமகன் என காமாட்சியிடம் கூறியவன் என் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோ வர்ஷா உன் மாமாவிடம் எந்த நேரத்தில் எந்த உதவி வேணாலும் நீ கேட்கலாம் மாமாவா நினைக்க கஷ்டமா இருந்தா அப்பாவா நினைச்சுக்கோ நீ எனக்கு பெண்தான் புரிந்ததா அழுத்தமாக அவன் கேட்டதில் அவள் தலை தானாக சம்மதமாக ஆடியது இந்த அன்பைத்தானே அவள் மனோகரிடம் எதிர்பார்த்து ஏமாந்தது அதை இவன் கொடுத்த போது நொடியில் அவளுக்கு அவனை பிடித்து போனது பாத்துக்கோங்கம்மா வரேன் என்றவன் செழியன் மதுவுடன் வெளியேறிவிட்டான் காரில் ஏறும் முன் கடைசியாக அவன் திரும்பி பார்த்த போது ரூம் ஜன்னலில் நின்று அவனையேதான் வெண்ணிலா பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் கலங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த அவள் கண்களை எந்த உணர்வு மற்ற வெறித்தவன் அமைதியாக காரில் ஏறிவிட்டான் ஒரு புன்னகைக்கு கூட பஞ்சமாகி போகும் கணவனை பார்த்து அவளுக்கு பெரும் வேதனையாகத்தான் இருந்தது அதே நேரம் இந்த பிரிவேனும் அவனை மாற்றி தன் கை சேர்த்து விடாதா என்ற நப்பாசை அவளுக்கு எல்லாவற்றையும் விட அவன் உயிர் முக்கியமில்லையா இன்னமும் கண்முன் நடந்த துப்பாக்கி சூட்டின் காட்சியிலிருந்து அவளால் மீள முடியவில்லையே மெதுவாக தன் வயிற்றில் கை வைத்துக் கொண்டவள் அப்பாவை நல்லபடியா நம்மிடம் அழைத்து வந்துவிடு குட்டி என அதனிடம்தான் வேண்டிக் கொண்டாள் வீட்டிற்கு வரும் வரை அமைதியாக வந்த பகலவன் வந்ததும் யாரையும் கண்டுகொள்ளாமல் நேராக தன் அறைக்கு சென்று விட்டான் கதவை அடைத்துவிட்டு சோஃபாவில் வந்து அமர்ந்தவனுக்கு அந்த வெற்று அறையை பார்த்து அத்தனை ஆத்திரம் வந்தது இதே அறையில் மனைவியுடன் வாழ்வது போல் அவன் கண்ட கனவெல்லாம் அவனை பார்த்து கேலியாக சிரிப்பது போல் இருக்க கோபத்திலும் ஆதங்கத்திலும் முகமெல்லாம் சிவந்து பள்ளை கழித்துக் கொண்டு அழுந்த தலைமுடியை பற்றிக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் மனைவி மனநிலை அவனுக்கு புரியாமல் இல்லை அதை நிறைவேற்றவும் முடியாமல் ஒதுக்கவும் முடியாமல் இடையில் சிக்கிக் கொண்டு அவன் தான் தவித்தான் அவன் உயிரின் ஒவ்வொரு அணுவும் இந்த நொடியே மனைவி கைகளுக்குள் வேண்டும் என்று துடிக்க அதை கட்டுப்படுத்தும் வழி தெரியாது தவித்து போனான் ஏண்டி என்ன விட்டுட்டு போன ஹை காண்ட் பேபி ஹை காண்ட் என மெல்லிய குரலில் முனகிக் கொண்டவன் பெரும் எரிச்சலுடன் பக்கவாட்டு சுவற்றில் வேகமாக குத்தினான் கை வலிக்கும் வரை குத்தி ஓய்ந்தவனுக்கு மனவலியோடு கைவலியும் சேர்ந்து கொண்டதுதான் மிச்சமாக இருந்தது ஒரு பக்கம் அவன்
காதல் வெஞ்சிடுமா அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு ஒன்றரை வருடம் கண்மூடி திறப்பதற்குள் ஓடிவிட்டது போராடுவோம் போராடுவோம் ஃபேக்டரி மூடும் வரை போராடுவோம் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் இந்த ஃபேக்டரி இங்கு வரக்கூடாது மூட வேண்டும் மூட வேண்டும் ஃபேக்டரியை மூட வேண்டும் சத்தமாக அடித்தொண்டையிலிருந்து ஒரு சிலர் கத்திக் கொண்டிருக்க அவர்களுடன் சேர்ந்து கையில் பெரிய பெரிய போர்டுடன் ரோட்டின் ஒரு பக்கம் கூடாரம் போல் போட்டு மக்கள் அமர்ந்திருந்தனர் சரியாக அவர்களுக்கு எதிரில் கெமிக்கல் ஃபேக்டரி கட்டுவதற்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்க அதை எதிர்த்துத்தான் அவர்கள் போராடி கொண்டிருந்தனர் அதே கூட்டத்தில் ஒரு பக்கம் வெண்ணிலாவும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் மக்களுக்கு ஆதரவாக அமர்ந்திருந்தவள் கண்கள் என்னவோ சற்று தள்ளி மறைவாக ஒரு பக்கம் காருக்குள் அமர்ந்திருந்த பகலவனை பார்க்கத்தான் முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தது மூடியிருந்த கண்ணாடியை தாண்டி அவன் முகம் கூட சரியாக தெரியாமல் போக அவனை பார்க்க முடியாமல் தவித்து போனாள் அவள் அதே நேரம் அனைவருக்கும் தீ வந்து சேர அங்கு சிறிது அமைதி நிலவியது அந்த போராட்டத்தை தலைமை தாங்கும் நடுத்தர வயதினர் நேராக எழுந்து பகலவன் காரரியில் சென்றார் அதுவரை காருக்குள்ளிருந்து மனைவியே பார்த்துக் கொண்டிருந்தவன் அவர் தன்னை நோக்கி திரும்பியதும் பார்வையை திருப்பிக் கொண்டு கார் கதவை திறந்து விட்டான் என்ன தம்பி நீங்களே வந்துட்டீங்க பாதுகாப்புக்கு வேற யாராவது அனுப்பினா பத்தாதாப்பா கார் அருகில் குனிந்து அவர் கேட்க இந்த பக்கம் வேலை இருந்துதானா அதான் முடிச்சுட்டு அப்படியே இங்க கொஞ்ச நேரம் இருக்கலான்னு வந்தேன் உள்ள ஏறுங்க என அவன் கூற அவரும் உள்ளே ஏறிக்கொண்டார் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையாண்ணா ஏதாவது சின்ன பிரச்சனை என்னாலும் சொல்லுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த போராட்டம் எல்லாம் வேண்டாம் என அவன் அழுத்தமாக கூற அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல தம்பி உங்க புண்ணியத்துல போலீஸ் எங்களை தடுக்கவில்லை எப்படியும் கேஸ் நம்ம பக்கம் தான் தீர்ப்பாகும் தம்பி அதுவரை தானே எங்களுக்காக நாங்களும் கொஞ்சம் போராடறோம் மொத்த சுமையும் எப்போதும் நீங்களே சுமக்கணுமா சிறு புன்னகையுடன் அவர் கேட்க எனக்கு இது கடமைனா உங்கள் ஆசைக்குத்தான் நான் அமைதியா இருக்கேன் நம்ம பக்கம் எந்த சேதாரமும் இருக்கக்கூடாது பாத்துக்கோங்க தெளிவாக அவன் கூற கண்டிப்பா தம்பி நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்று விட்டு மேலும் சில விஷயங்கள் பேசிவிட்டு கிளம்பினார் அவர் அதே நேரம் கட்டிட வேலை தொடங்க வேண்டிய நேரத்தில் தானும் இருக்க வேண்டும் என வந்திருந்த ரஷன் பெரும் கொதிப்புடன் அமர்ந்திருந்தான் அவர்கள் நிலத்தில் போடப்பட்டிருந்த ஒரு டென்ட்டுக்குள் அமர்ந்திருந்தவன் தன் பி ஏ விடம்தான் காய்ந்து கொண்டிருந்தான் இவங்களுக்கு என்னதாயா பிரச்சனை முறையா அனுமதி வாங்கித்தானே கட்ட போறோம் அப்புறம் ஏன் கோஷம் போடுறாங்க போலீஸையும் அந்த பகலவன் கைக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கான் போதா குறைக்கு அந்த வெண்ணிலா தொல்ல வேற சே எரிச்சலுடன் அவன் மேஜையில் குத்த அதிலிருந்த பொருட்கள் எல்லாம் சிதறி விழுந்தது பணம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி பார்த்தாயா இல்லையா என அவன் மேலும் காய எவ்வளவோ பேசி பார்த்துட்டேன் சார் பத்து பைசா கூட வாங்க மாட்டேன்னு அடமா இருக்காங்க என்றார் அவர் மெதுவாக கேஸ் எந்த நிலையில இருக்கு முடிஞ்சவரை இழுத்துட்டு இருக்கோம் சார் அப்படியே ஹியரிங் வந்தாலும் சேஃப்டி தான் என்ற பொய் ஆதாரம் இருக்கு அவங்களிடமும் ஆதாரம் இருக்கும் சோ முடிஞ்சவரை இழுக்கலாம் சார் நமக்கு மேலிடத்து சப்போர்ட் இருப்பதால் கண்டிப்பா ஜெயிச்சுடலாம் ஆனால் ஒரு நொடி தயக்கத்துடன் அவர் நிறுத்த முழுசா சொல்ல என்றான் ரஷன் எரிச்சலுடன் வெண்ணிலாவின் சீனியர் சத்யாதேவி அம்மா பத்தி உங்களுக்கே தெரியுமே அவங்க கொஞ்சம் ரிஸ்க் பொய் சாட்சிகளை சுலபமா கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அவங்கள சமாளிக்கணும் தயங்கி தயங்கி அவர் கூற அம்மா என எரிச்சலுடன் முனுமுணுத்துக் கொண்டவன் முகம் மேலும் கோபத்துடன் இறுகி போயிற்று போராட்ட கூட்டம் கலையும் வரை பகலவனும் அங்குதான் இருந்தான் அனைவரும் அவரவர் வீட்டிற்கு கிளம்பிவிட வெண்ணிலாவும் ஆட்டோ பிடிப்பதற்காக நடந்தாள் பகலவன் காரை கடந்து நடந்து செல்ல வேண்டும் என்ற நிலையில் அவனை பார்க்கும் ஆசையுடன் அவள் காரையே பார்த்துக் கொண்டே வர அவள் பக்கத்தில் வந்தபோது சட்டன கார் கதவை திறந்து கொண்டு இறங்கினான் பகலவன் அவன் இறங்கி விடுவான் என எதிர்பார்க்காத வெண்ணிலாதான் திகைத்து நின்று விட்டாள் இப்போதெல்லாம் அவனை அவளால் புரிந்து கொள்ளவே முடிவதில்லை மனம் இருந்தால் அவளுக்கு எதிரில் வருவான் இல்லை என்றால் அவள் கண்களிலேயே படமாட்டான் பட்டாலும் பெரிதாக ஒன்றும் பேச மாட்டான் என்பது வேறு விஷயம் ஏறு நான் டிராப் பண்றேன் என்ற பகலவன் குரலில் நிமிர்ந்தாள் சத்யாமா வீட்டுக்கு போகணும் நாளை ஆஜராக போகும் கேஸ் டிஸ்கஷனுக்கு வர சொல்லி இருந்தாங்க மெதுவாக அவள் கூற ம் ஏறு என்றான் அவன் மீண்டும் அதற்கு மேல் மறுக்காமல் அவளும் ஏறிக்கொண்டாள் காரை எடுத்தவன் அதற்கு மேல் அவள் புறம் திரும்பவே இல்லை கொஞ்சம் கவனமாயிரு என திடீரென பகலவன் கூற அதுவரை அவனை ஓரக்கண்ணால் சைட்டடித்துக் கொண்டிருந்தவள் ஆ என்றால் ஒன்றும் புரியாமல் கொஞ்சம் கவனமாயிரு என்று சொன்னேன் மீண்டும் அவன் பொறுமையாக கூற ஏன் என்றால் அவள் சரியாக புரியாமல் ரஷன் லோக்கல் ரவுடிகளை பார்க்க போனதாக கேள்விப்பட்டேன் சோ ஆபத்து வரலாம் எல்லோரும் நேர்மையின் சிகரமா இருக்க முடியாது அவளை பார்க்காமலேயே அவள் குத்தலாக கூற நேர்மையாக இருப்பது ஒன்றும் தப்பில்லை என்றால் அவள் வேகமாக அவள் தயக்கமெல்லாம் கணவனிடம் மட்டும் தானே எம்எல்ஏ பகலவனிடம் இல்லையே தப்பில்லைதான் அதுக்கு நாம் உயிருடன் இருக்கணுமே நக்கலாக அவன் கூறியதில் இப்போது அவளுக்குத்தான் பதில் தெரியாமல் போனது என்னை என் கணவர் பார்த்துப்பார் வேண்டுமென்றே அவள் கூற உன் வழியில் தான் போக வேண்டும் என்றால் அவராலும் முடியாமல் போகலாம் இந்த முறை திரும்பி அவள் கண்களை பார்த்து அவன்
அவனை பக்கத்தில் பார்க்க அமையும் நாட்களை அரிதென்பதால் அதற்கு மேல் வாக்குவாதம் செய்யாமல் அமைதியாக அவனை சைட்டடிக்கும் வேலையை தொடர்ந்தாள் கடந்து போன ஒன்றரை வருடங்களில் அவள் கணவனிடம் பெரிதாக மாற்றம் ஒன்றும் இல்லை சற்றே இழைத்திருக்கிறானோ என்று மட்டும் சில சமயம் தோன்றும் ஒருமுறை நல்லா சாப்பிடுறீங்களா வர்மா என அவள் கேட்டபோது உனக்கு இதெல்லாம் கேட்கும் உரிமை இல்லை என பட்டன திருப்பி கொடுத்து விட்டான் அதற்கு மேல் எதுவும் கேட்கும் தைரியம் அவளுக்கு இருக்கவில்லை சத்யாதேவி வீட்டில் வெண்ணிலாவை இறக்கி விட்டவன் இங்கிருந்து எப்படி போவா என கேட்க மேம் அவங்க காரில் அனுப்பிடுவாங்க என்றாள் வெண்ணிலா ஓகே என்றவன் அவள் இறங்குவதற்காக காத்திருந்தான் தன்னை திரும்பி பார்க்க மாட்டானா என சில நொடி ஏக்கமாக அவனை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவள் அவன் திரும்பும் வழி தெரியாததால் ஒரு பெருமூச்சுடன் இறங்கி சென்று விட்டாள் அவள் சென்றதும் அவள் உள்ளே போகும் வரை அவளை பார்த்துக் கொண்டவன் கண்களை ஒருமுறை அழுந்த மூடி திறந்து தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு கிளம்பினான் அங்கிருந்து அவன் நேராக வந்தது வெண்ணிலாவின் வீட்டிற்குத்தான் காரை நிறுத்திவிட்டு வெளியிலேயே இருந்த குளியலறையில் கைகால எல்லாம் அலம்பிக் கொண்டு அவன் உள்ளே வர அவன் வந்தது தெரிந்ததோ என்னவோ அதுவரை நேராக படுத்து கைகால்களை உதைத்துக் கொண்டிருந்த அவன் மகன் குப்புர விழுந்து வாசலை பார்த்தான் அடடா நிலவன் குட்டிக்கு அப்பா வந்தது தெரிஞ்சிடுச்சா குதூகலமாக கேட்டுக்கொண்டே அவன் வர அதற்கு என்ன புரிந்ததோ தன் பொக்கை வாயை காட்டி சிரித்தது குழந்தையிடம் சென்றதும் அதை தூக்கி அவன் மடியில் வைத்துக் கொள்ள சரியாக அதே நேரம் கையில் பால் பாட்டிலுடன் வந்தார் காமாட்சி வாங்க தம்பி என அவனை பார்த்ததும் அவர் வரவேற்க கொடுங்கம்மா நான் தரேன் என அவர் கையில் இருந்த டப்பாவை வாங்கிக் கொண்டவன் குழந்தையை வாகாக வைத்துக் கொண்டு அதற்கு பாலை கொடுத்தான் அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு உள்ளே சென்றவர் மீண்டும் வரும்போது அவனுக்கு காஃபி முறுக்கெல்லாம் எடுத்து வந்தார் குடிச்சிட்டான தம்பி உங்களிடம் மட்டும்தான் இத்தனை சமத்தா இருக்கான் நாங்க யாரு கொடுத்தாலும் ஒரே கலாட்டாதான் சிரித்துக்கொண்டே அவர் கூறியதில் தானும் புன்னகைத்தவன் உங்கள் பெண் தான் என்னை மதிக்கவே மாட்டேன் என்கிறாள் இவனாவது மதிக்கட்டுமே என்னடா காமாட்சியிடம் ஆரம்பித்து அவள் மகனிடம் முடிக்க சிறியவன் அதற்கும் சிரித்தான் தந்தையை பார்த்தாலே அவனுக்கு உற்சாகம்தான் இத்தனை நாள் ஓடிப்போச்சு ரெண்டு பேரும் அத்தனை அன்பு வச்சிருக்கீங்க அப்புறம் எதுக்குத்தான்பா இந்த பிரிவு பேபிக்காக தான்மா அவள் என்னுடன் முழு மனதோடு வாழணும் அதுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறேன் மென்மையாக அவன் கூற அதுக்காக எத்தனை நாள்பா என்றார் அவர் ஆற்றாமையுடன் ஒரே அடியா இப்படியே விட்டு விடுவேனோ என்று பயப்படாதீங்கம்மா எல்லாம் கொஞ்ச நாள் தான் அவளாக தெளியும் வழி தெரியாவிட்டால் கடத்திட வேண்டியதுதான் விளையாட்டாக அவன் கூற அப்படியாவது சேர்ந்தால் சரிதான் என்றார் அவர் வர்ஷாவும் ஸ்கூலில் இருந்து வர அவளும் ஃப்ரெஷ்ஷாகி வந்து அன்னை கொடுத்த காஃபி டிஃபனுடன் இவர்களுடன் இணைந்து கொண்டாள் இது ஓகேவா பாரு வர்ஷாம்மா நீ கேட்ட கைடு இதுதானே என பகலவன் ஒரு புத்தகத்தை நீட்ட அதை வாங்கி பார்த்தவள் இதேதான் மாமா தேங்க்ஸ் என்று விட்டு அதை புரட்டினாள் நிலவன் அவள் புக்கை பிடிக்க தாவ அதை வேகமாக பின்னால் வைத்தவள் டே கண்ணா இதுவும் பொம்மை இல்ல சித்தி பாவம் என அவனை தூக்கிக் கொள்ள அவனும் அதை பிடிக்க முயன்று தோற்று உதட்டை பிதுக்கினான் அவன் அழப்போகிறான் என புரிந்து மகனை கையில் வாங்கிக் கொண்டே எழுந்தான் பகலவன் வெளியே போலாம குட்டி என அவன் கவனத்தை மாற்றிக்கொண்டே பகலவன் வெளியில் வர அங்கிருந்த சிறிய தோட்டத்தை பார்த்ததும் சிறியவன் கவனமும் அதில் திரும்பியது தந்தை தோளில் வாகாய் புதைந்து கொண்டு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவன் வர்ஷா கொஞ்சம் இதற்கெல்லாம் சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் அவன் கண்கள் தன்னை அறியாமல் சொருக ஆரம்பிக்க பகலவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு தன் சிறிய முகத்தை அவன் பறந்து விரிந்திருந்த தோளில் வசதியாக பொருத்திக் கொண்டு அமைதியாக தூங்கி போனான் நிலவன் குழந்தை தூங்கவும் சிறிது நேரம் அதை தூக்கிக் கொண்டு வாசலிலேயே நடந்தவன் அவன் நன்றாக உறங்கியதும் அவனை கொண்டு வந்து தூளியில் விட்டுவிட்டான் அக்காபரும் நேரமாச்சே மாமா இங்கு பொதுவா இந்த நேரம் வரமாட்டீங்களே விளையாட்டாக வர்ஷா கேட்டதில் சிரித்துக் கொண்டவன் அவளை சத்திய மேம் வீட்டில் விட்டுவிட்டுத்தான் வரேன் என்றான் வெவரம் மாமா நீங்க என அவள் சிரித்ததில் தானும் சிரித்துக் கொண்டவன் இப்போ கிளம்புறேன் வர்ஷா உன் அக்காவை நல்லா பார்த்துக்கோ ஒரே சோக கீதமா வாசிக்கிறா பாதி விளையாட்டும் மீதி உண்மையான அக்கறையுமாகத்தான் பகலவன் கூறினான் அது அவளுக்கு புரிந்தது விடுங்க மாமா அவளா தேடிக் கொண்டதுதானே உங்களுடன் வர சொல்லி எத்தனையோ சொல்லி சலித்து விட்டேன் நீலி கண்ணீர் மட்டும் விடுவாள் சலிப்புடன் கூறியவள் தலையை மென்மையாக கோதி கொடுத்தவன் அவள் மேல் ஒரு தப்பும் இல்லை வர்ஷா என் நல்லதை மட்டும்தான் அவள் யோசிப்பாள் அதுக்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வாள் உன்னிடம் சிலது சொல்ல முடியாதுடா ஆனால் என் அன்பை விட அவளுடையதுதான் பெரியது அதை மட்டும் புரிந்து கொள் என்றான் பகலவன் நிதானமாக நீங்க உங்க பேபியை விட்டே கொடுக்க மாட்டீங்களே விளையாட்டு போல் கேட்டாலும் அவள் குரலில் பெருமிதமே அதிகம் இருந்தது கண்டிப்பா என வெட்கமே இல்லாமல் ஒத்துக்கொண்டவன் வரேண்டா என்று விட்டு வரேன்மா என சமையலரை பார்த்து குரல் கொடுக்க அதே நேரம் வெளியில் வந்த காமாட்சி இதுல பலகாறு இருக்கு தம்பி வீட்டுல எல்லோருக்கும் கொடுங்க மது பாப்பாக்கு எப்படி கஞ்சி போடணும்னு கேட்டிருந்தா இதுல எழுதி இருக்கேன் இதையும் கொடுத்துடுங்க ஒரு பேப்பரும் டப்பாவும் அவர் கொடுக்க அதை வாங்கி கொண்டவன் சரிம்மா வரேன் என்று விட்டு கிளம்பி விட்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து சத்யாதேவியை பார்க்க வந்த வெண்ணிலா அவருடன் அமர்ந்து அவருக்கு தேவையான
இன்று உன்னை பகலவனா டிராப் பண்ணினான் என சத்யதேவி திடீரென கேட்க ஆமா மேம் என்றாள் அவள் ஏன் உள்ளே வராமல் போய்விட்டான் தெரியலையே ஹம் அவன் எப்போதும் புரியாத புதிர்தான் இன்னும் எத்தனை நாள் அவனை இப்படி காய்விட போகிறாய் மேம் என அவள் விழிக்க சொல்லு நிலாமா உன் பக்கம் நியாயம் இருந்தாலும் அவன் பக்கமும் நான் உனக்கு எத்தனையோ முறை எடுத்து சொல்லிவிட்டேன் நீ இப்படி அடம் பிடித்தால் என்ன அர்த்தம் நிலா கேள்வியுடன் நிறுத்தியவரை பாவமாக நிமிர்ந்து பார்த்தவள் என்ன இருந்தாலும் அவரும் இனியாவது தவறுகள் செய்ய மாட்டேன் என்று ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லையே மேம் நீங்களே இப்படி சொன்னால் எப்படி மேம் அவர் கூட தன்னை புரிந்து கொள்ளவில்லையே என்ற ஆற்றாமைதான் அவளுக்கு அதிகம் இருந்தது என் கதையும் உன் கதையும் போட்டு குழப்பிக்காதே நிலாமா அழிப்பதற்கும் காப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது என் கணவர் அழிக்கும் சக்தி உன் கணவன் காக்கும் சக்தி ஆனால் வழிமுறை என்னவோ தவறுதானே இடையிலேயே புகுந்து வெண்ணிலா கூற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறலாம் நிலா அதுக்கு உங்கள் பிரிவு தீர்வில்லைமா என்றார் அவர் மென்மையாக எனக்கு பயமா இருக்கு மேம் அவருக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால் நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு எல்லாவற்றையும் விட அவர் உயிர்தான் முக்கியமா தெரியுது மேம் என வெண்ணிலா கூறிய போது அதற்கு அவரால் பதில் கூற முடியாமல் போனது கொஞ்சம் யோசினிலா உன் பிரிவு அவனை ரொம்பவும் பாதிப்பதாக தோணுதுமா அப்புறம் உன் இஷ்டம் என அவரும் முடித்து விட்டார் அங்கிருந்து கிளம்பி வீட்டிற்கு வந்த வெண்ணிலாவிற்கு மனம் முழுவதும் கணவன் நினைவுதான் இரவு அன்னை கொடுத்ததை குறித்துவிட்டு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து உறங்க வைத்தவள் அவனையே பார்த்து கொண்டு படுத்திருந்தாள் அப்படியே தகப்பனை உரித்து வைத்து பிறந்திருந்தான் குழந்தையை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு கணவன் நினைவாகவே போய்விட தன் போனை எடுத்து ஒரு வீடியோவை ஓடவிட்டாள் வெண்ணிலா அது பகலவனும் அவளும் மும்பையில் இருந்த போது அவள் எடுத்தது திருமணத்திற்கு முன் திருமணத்திற்கு பின் என எல்லாமே இருந்தது ஒவ்வொன்றிலும் திகட்ட திகட்ட தெரிந்தது என்னவோ அவளவன் அன்புதான் இப்பொழுதெல்லாம் அந்த காதலை அவன் கண்களில் காணவே முடிவதில்லையே அதே நேரம் தன் அறையில் படுத்துக் கொண்டிருந்த பகலவனும் அந்த வீடியோக்களை தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அனைத்தையும் அவள் போனில் இருந்து மும்பையில் இருந்து கிளம்பும் முன்பே எடுத்திருந்தான் நீ எதற்கு பயந்து என்னை பிரிந்திருக்கிறாயோ அது உன் பிரிவாலேயே நடந்துவிடும் போல் பேபி சீக்கிரம் வந்துடுடி பகலவன் தான் உறுதியானவன் உன் வர்மனி நிதயம் ரொம்பவும் பலவீனமானது பேபி மானசீகமாக தன்னவளுடன் பேசிக் கொண்டவன் மனம் கடந்த ஒன்றரை வருடத்தில் நடந்தவைகளை வழியுடன் மீட்டி பார்த்தது வெண்ணிலாவும் அதையே நினைத்துக் கொண்டுதான் படுத்திருந்தாள் அன்று பதிவு திருமணம் முடித்துவிட்டு வந்த பகலவன் சும்மா இருக்கவில்லை அவன்தான் சத்யாதேவியை பிடித்தது அவருக்கு அவனை முன்பே தெரியும் சில பொதுநல வழக்குகளுக்கு அவனே அவருக்கு உதவியிருக்கிறான் அதன் அடிப்படையில் அவன் வெண்ணிலாவை ஜூனியராக சேர்த்துக் கொள்ள சொல்லி கேட்க அவன் மனைவி என்றதும் அவரும் முழு மனதுடன் ஒத்துக்கொண்டார் செழியின் மூலமாக வெண்ணிலாவிடம் விஷயத்தை தெரியப்படுத்தி அவளை சோர்ந்து அமராமல் கோட்டிற்கு போக வைத்தான் அவள் இல்லாத நேரங்களில் வீட்டிற்கு வருபவன் அந்த வீட்டில் ஆண் துணை இல்லையே என்பதை மறக்க வைத்து விட்டான் அவர்களுக்கு தேவையான ஒவ்வொன்றும் வீட்டு பையனாக இருந்து அவன் பார்த்து பார்த்து செய்ததில் அவர்களும் அவனை மனதார ஏற்றுக்கொண்டனர் சில சமயம் பெண்ணிலாவையும் பார்க்க வருவான் ஆனால் அவளிடம் எதுவும் பேச மாட்டான் அமைதியாக அவள் இடையே அணைத்துக் கொண்டு குழந்தை அசைவுகளை மட்டும் அனுபவித்துக் கொண்டு எழுந்து விடுவான் பெண்ணிலாவும் சில முறை மனம் கேட்காமல் உங்கள் குழந்தை மட்டும்தான் வேண்டுமா அதை சுமக்கும் நான் பகையா என்று கேட்டு விடுவாள் கொஞ்சமும் சலிக்காமல் நீயும் குழந்தை போதும் நான் வேண்டாம் என்றுதானே இருக்கிறாய் என திருப்பி கொடுத்து விடுவான் மருத்துவமனைக்கும் செக்அப் செல்லும் போது உடன் சென்று அவள் நலனை எல்லாம் விசாரித்து விட்டுத்தான் வருவான் பிரசவ வழி என காமாட்சி போன் செய்த போது அவன் தான் சென்று மருத்துவமனை அழைத்துச் சென்றான் அப்போது மட்டும் இருவர் கோபமும் வேலை செய்யவில்லை வலிக்குது வர்மா பயமா இருக்கு என அவள் கதறிய போதெல்லாம் நான் இருக்கேன் பேபி ஒன்னும் இல்ல நம் குழந்தை உன்னை கஷ்டப்படுத்த மாட்டான் சீக்கிரம் பிறந்து விடுவான் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ பேபி ஒன்னும் இல்லடா என ஆறுதல் சொல்லிக்கொண்டு அருகிலேயேதான் இருந்தான் நிலவனை முதலில் கையில் ஏந்தியதும் அவன்தான் அப்படியே நீங்கதான் வர்மா என சிறு புன்னகையுடன் கூறிக்கொண்டேதான் வெண்ணிலா மயங்கினாள் மீண்டும் அவள் கண்விழித்த போது இருவரும் சிறிது நேரம் அனைத்தும் மறந்துதான் இருந்தனர் பேபி இந்த பிரிவு போதாதா என மனம் கேட்காமல் பகலவன் கேட்க குழந்தைக்காக வேணும் நீங்க கொஞ்சம் மாறக்கூடாத வர்மா என்றாள் வெண்ணிலா மொத்தத்தில் இருவரும் மாற தயாராக இல்லாததால் சூழல் மாறாமலேயே போனது மீண்டும் பகலவன் தான் அவளிடமிருந்து ஒதுங்கிக் கொண்டான் மற்றபடி வீட்டிற்கு வருவதையோ குழந்தையை பார்ப்பதையோ அவன் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை இந்த நிலையில்தான் ரஷ்யன் பேக்டரி பிரச்சனை வந்தது இவர்கள் அனுமதி மறுத்ததால் மேலும் பெரிய இடத்தில் சென்று அனுமதி பெற்றுவிட்டான் ரஷன் அவன் பாட்டிற்கு கட்டிடம் கட்டும் வேலையை தொடங்கிய போது அவனை அடித்து துரத்துவிடும் ஆத்திரம்தான் பகலவனுக்கு வந்தது அதை பகலவன் உடனடியாக செய்யாமல் இருந்ததற்கு பல காரணங்கள் இருந்தது முதல் முக்கிய காரணம் அந்த பகுதி மக்கள்தான் அங்கிருந்த இளைஞர்கள் ஒருவன் உடனடியாக ரஷன் பேக்டரியை எதிர்த்து கேஸ் பதிவு செய்துவிட்டான் அவனுக்கு ஆதரவாக கேஸ் எடுத்து நடத்தவிருந்தது வெண்ணிலாதான் அவனின் தந்தைதான் பகலவனிடம் வந்து பேசினார் இதுபோல் தாங்களே இந்த முறை அவனை எதிர்த்து போராடப் போவதாக அவர் கூற பகலவனோ அப்போதும் உடனடியாக சம்மதிக
கோபத்தில் கேஸ் கொடுத்துட்டேன் இந்த முறை போராடி பார்க்கணும்னு தோணுது மக்கள் எல்லோரும் அதுக்கு தயாரா இருக்காங்க நீங்க அனுமதி கொடுத்தால் மட்டுமே செய்கிறோம் சார் உங்களை மீறி செய்ய நினைக்கவில்லை என அவன் பவ்யமாக கூற சிறிது நேரம் யோசித்தான் பகலவன் எப்படியும் அவனை மீறி அவன் பகுதியில் ஒன்றும் நடந்து விடாது தங்கள் உரிமைக்காக மக்கள் போராட நினைக்கும் போது அதை மறுக்க அவனுக்கு மனம் வரவில்லை சரி கதிர் செய்ங்க நானும் பாத்துக்கிறேன் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் ஒரு நிமிடம் கூட யோசிக்காமல் என்னிடம் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று கூறியே அனுப்பி வைத்தான் மற்றொரு பக்கம் வெண்ணிலா எடுத்திருந்த முதல் பெரிய வழக்கு இது அவளையும் கட்டிப்போட மனம் வராமல் அவளுக்கு பின்னால் இருந்து பகலவன் தான் எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவள் திரட்ட நினைக்கும் ஆதாரம் அனைத்தும் உடனுக்குடன் அவள் கைகளுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது இது இரண்டையும் மீறி அவன் ரஷன் மீது கை வைக்க யோசிப்பதற்கு மற்றொரு காரணமும் இருந்தது எப்படியும் யார் எது செய்தாலும் அனைத்தையும் பகலவன் தன் கண்காணிப்பின் கீழ்தான் வைத்திருந்தான் அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போன ஒரே விஷயம் அவன் மனம்தான் மனைவி வேண்டும் என நொடிக்கு நொடி அடம் பிடித்து அவன் உயிரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த வழிக்கு மட்டும் அவனால் ஒரு மருந்தும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அவன் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கவும் இல்லை என்பதுதான் உண்மை இரவு முழுவதும் சரியான உறக்கம் இல்லாமல் பகலவன் அன்று காலை சீக்கிரமே எழுந்துவிட்டான் தலைவலித்ததில் ஒரு காஃபி குடித்துக் கொண்டே தோட்டத்தில் நடப்போம் என்ற எண்ணத்தில் அவன் இறங்கி வர அந்த நேரத்திற்கு செழியனும் முதல் தள வரவேற்பறையில் தன் மகளுடன் போராடி கொண்டிருந்தான் செழியன் மகள் தியானாவிற்கு ஐந்து மாதங்கள் ஆகிறது நிலவனை விட ஒரு மாதவே சிறியவள் என்னன்னா காலையிலேயே எழுந்துட்டாளா என கேட்டுக்கொண்டே பகலான் வர ஆமாடா நைட்டு தூங்கியதே லேட்டு ஆதற்குள் எழுந்தாயிற்று பாவம் மது நைட்டு முழுவதும் தூங்கல அதான் வெளியில தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் என்றான் செடியன் மது தூங்காவிட்டால் நீங்களும் தூங்கி இருக்க மாட்டீங்களே இந்த குட்டி வாண்ட இங்க கொடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்களும் ரெஸ்ட் எடுங்க பேசிக்கொண்டே அவன் தியாவை வாங்கிக் கொள்ள அவனை பார்த்ததும் குழந்தை அவன் முகத்தில் தட்டிக்கொண்டே சிரித்தது நீ தூங்கவில்லையாடா இப்போதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்து விடுகிறாயே கவலையுடன் செழியன் கேட்க நைட்டு சீக்கிரம் தூங்கிட்டேனா அதான் என வாய்க்கூசாமல் பொய் சொல்லிவிட்டு இறங்கி சென்றான் பகலவன் அவனை பற்றி செடியனுக்கு தெரியாதா அவன் பொய்யை சுலபமாக கண்டு கொண்டவனுக்கு வேதனைதான் மிஞ்சியது கீழே பார்த்தி அப்போதுதான் தனக்கு காஃபி கலந்து கொண்டிருந்தார் எனக்கு ஒரு காஃபியும் பேபிக்கு பாலும் கிடைக்குமா அண்ணா என பகலவன் கேட்க எழுந்தாச்ச தம்பி இதோ வரேன் என வேகமாக அவர் தன் காஃபியை வைத்துவிட்டு அவனுக்கு கலக்க தொடங்கினார் ஹட பாத்தி அண்ணா முதல்ல நீங்க குடிச்சுட்டு அப்புறம் கலந்துட்டு வாங்க போதும் அதுவரை நானும் இந்த வாண்டும் தோட்டத்தில் இருக்கும் என்று விட்டு பின்பக்கம் வந்துவிட்டான் பனி விழும் நேரம் என்பதால் தோட்டத்தில் நடக்க அவன் செல்லவில்லை கதவருகிலேயே மேலே சுவர் இருக்கும் இடத்தில் போடப்பட்டிருந்த ஊஞ்சலில் அமர்ந்து கொண்டவன் தியாவை மடியில் வைத்துக் கொண்டு மெதுவாக ஆட்ட குழந்தை கை தட்டி ரசித்தது அடியை வாண்டு காலை நேரத்தில் இப்படி ஆட்டிவிட்டால் தூங்கணும் நீ என்னடா வென்றால் இன்னும் விளையாடுகிறாயே சரியான வாழு குட்டி நீ என அவளை தூக்கி அவன் கொஞ்ச அதுக்கு என்ன புரிந்ததோ தன் போக்கை வாயை திறந்து சிரித்தது மதுவை சின்ன வயதில் பார்த்தது போலவே இருக்குடி குட்டி அவளுக்கு இருந்த குறும்புத்தனமும் கொஞ்சமும் குறையாமல் இருக்கு என அவள் குண்டு கன்னத்தில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்தவன் மீண்டும் மூஞ்சலை ஆட்டினான் அதற்குள் பாத்தி காஃபி பாலுடன் வந்துவிட குழந்தையை அவரிடம் கொடுத்துவிட்டு காஃபியை குடித்தவன் பின் குழந்தையை வாங்கி அதற்கும் பாலை கொடுத்தான் பசி அடங்கியதும் மேலும் சிறிது நேரம் தியா விளையாடத்தான் செய்தது நிலா அம்மாவும் பாப்பாவும் நல்லா இருக்காங்களா தம்பி என பாத்தி கேட்க நல்லா இருக்காங்கண்ணா என்றான் பகலவன் ஒரு நாளாவது இங்க கூட்டி வரக்கூடாதப்பா நிரந்தரமாகவே வருவா அண்ணா எப்போதும் கூறும் பதிலை அதே அழுத்தத்துடன் அவன் கூறியதில் அவரும் சரிப்பா என்று விட்டு சென்று விட்டார் பார்த்திக்கு மட்டும்தான் அவனுக்கும் வெண்ணிலாவிற்கும் திருமணமானதை பகலவன் கூறியிருந்தான் பிரிவிற்கான காரணத்தை கூறாமல் கொஞ்ச நாளில் அவள் வந்து விடுவாள் என்று மட்டும் அவன் கூறியிருக்க அவரும் அதற்கு மேல் எதுவும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை தியா தூங்கும் வழியே தெரியாததால் அவளை உள்ளே தூக்கி வந்தவன் அவளை நேராக தன் அறைக்கு தூக்கி வந்துவிட்டான் குழந்தைகள் பார்க்கும் ரைம்ஸ் அவன் டிவியில் போட்டுவிட அதை அவன் மடியில் அமர்ந்து சிறிது நேரம் அமைதியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தவள் மீண்டும் அவன் மேல் ஏறி அவனைத்தான் வம்பெழுத்தாள் சிறிது நேரம் ட்ரெயின் பஸ் பால் என ஏதேதோ விளையாட்டுப் பொருட்கள் வைத்து இருவரும் விளையாண்டனர் இடையில் அவன் மீது யானை சவாரியும் ஏறி மகாராணி போல பலம் வந்துதான் தியா இறங்கினாள் நிலவன் தியா இருவருக்கும் பகலவன் மீது யானை சவாரி போவதென்றால் மிகவும் இஷ்டம் அவன் உயரமும் உடற்கட்டும் வாகாக அமர்ந்து கொள்ள வசதியாக இருந்ததால் இருவரும் அவனை விடாமல் ஏறிக் கொள்வார்கள் ஒருவாறு நன்றாக விடிந்ததும் தியா கண் அசர அவளை தன் அறையிலேயே இருந்த தொட்டிலில் பாதுகாப்பாக விட்டுவிட்டு குளிக்கச் சென்றான் பகலவன் மது எழுந்து அவனை தேடி வர தூங்கிட்ட மது இங்கேயே தூங்கட்டும் நான் கிளம்பிட்டேன் நீ பாத்துக்கோ என்று விட்டு கிளம்பிவிட்டான் பகலவன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு காலையில் சத்யாதேவி கிளம்பி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தபோது சரியாக ரஷன் கார் அவர் வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றது அதிலிருந்து இறங்கி வேகமாக வந்தவன் ஒரு நொடி அவர்
அந்த நினப்பெல்லாம் உனக்கு இருக்கா என்ன நக்கலாக அவர் கேட்டதில் அவன் தலை தானாக தாழ்ந்து போனது நான் வீட்டை விட்டு வந்தபோது உன் அப்பாவுடன் சேர்ந்து என்னை அலட்சியப்படுத்திய போது நான் அம்மாவென்று தெரியவில்லை அப்பா நிதானமாக அவர் கேட்க அதற்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் விழித்தவன் ஒரு தலை சிலுப்பலுடன் நிமிர்ந்தான் லுக்குமா இதெல்லாம் எத்தனையோ முறை பேசியாச்சு இது நான் எடுத்திருக்கும் முதல் ப்ராஜெக்ட் ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனை இதுல நீங்களும் படுத்தாதீங்க கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருந்தீங்கன்னா அந்த வெண்ணிலாவை நான் ஹேண்டில் பண்ணிப்பேன் அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் கூறியவரை அமைதியாக பார்த்தவர் முதல் ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஊரையே அழிப்பது போல் எடுத்திருக்கிறாய் ரஷா கிரேட் வாழ்த்துக்கள் ஆனால் அதற்கு என்னால் துணை போக முடியாது முடிந்தால் இந்த கெமிக்கல் ஃபேக்டரி ஐடியாவை விட்டுவிட்டு உருப்படியா ஏதாவது கட்டப்பாரு இல்லை என்றால் கோர்ட்டில் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் என்றவர் அதற்கு மேல் நிற்காமல் வேகமாக சென்று காரில் ஏறிவிட்டார் காரை எடுத்ததும் கண்ணாடி வழியாக அவனை பார்த்தவர் கண்கள் லேசாக கலங்கி போயிற்று ஒரு வக்கீலாக அவரால் திடமாக நிற்க முடியும் ஒரு அன்னையாக முடியாதே இதற்கு மேல் நின்றால் தன்னை எறியாமல் மகனை அணைத்து பாசத்தை காட்டி அவமானப்பட்டு விடுவோமோ என பயந்துதான் ஓடி வந்து விட்டார் நீ என் மகனும் தானேடா ஏன் என்னை போல் கொஞ்சமும் இல்லாமல் போனாய் ஆற்றாமையுடன் கேட்டுக்கொண்டன விழி மூடி சீட்டில் சாய்ந்து கொண்டார் சத்யாதேவியின் கணவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆனால் அனைத்து பணமும் தவறான வழியில் சேர்ந்தது பணத்திற்காக நாட்டின் வளத்தை அழிப்பதில் முதல் இடம் பிடிக்கக்கூடியவர் தனக்கு தேவை என்றால் அப்பாவி மக்கள் என்று கூட பார்க்காமல் கொல்லவும் தயங்க மாட்டார் எத்தனையோ சொல்லி பார்த்து முடியாமல் தான் ஒரு கட்டத்தில் சத்யாதேவி விவாகரத்து கொடுத்துவிட்டு தனியாக வந்து விட்டார் மகனும் தந்தை வழியிலேயே செல்வது கஷ்டமாக இருந்தாலும் அவர் பேச்சை அவனும் மதிக்கவில்லையே அவரால் என்ன செய்ய முடியும் இதை சொல்லித்தான் வெண்ணிலாவும் அவரை மடக்குவாள் உங்களைப் போலவேதான் எனக்கும் கொலை எல்லாம் பிடிக்கவில்லை என அவள் கூறும் போதெல்லாம் சுயநலத்திற்காக யாராக இருந்தாலும் கொள்வதற்கும் தவறுக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்றுதான் அவரும் கூறுவார் அது அவளுக்கு புரிந்ததா இல்லையா என்றுதான் அவருக்கு தெரியவில்லை சத்யாதேவி கோர்ட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த போது வெண்ணிலா ஏற்கனவே வந்திருந்தாள் அன்றைய கேசிற்கான கோப்பை இருவரும் சிறிது நேரம் தங்கள் அறையில் அமர்ந்து பார்த்துவிட்டு கிளம்பினர் சத்யாதேவி முன்னால் சென்றுவிட கையில் ஒரு கோப்புடன் அதையே பார்த்துக்கொண்டு எதிரில் சரியாக பார்க்காமல் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் வெண்ணிலா திடீரென எதிரில் ஒருவர் நிற்பது போல் இருக்கவும் அவள் சட்டென நின்றுவிட பரவாயில்லையே கவனமாத்தான் இருக்கிறாய் நான் கூட இடித்து விடுவாய் என்று எதிர்பார்த்தேனே திடீரென கேட்ட கணவன் குரலிலும் அவனை எதிர்பாராமல் அங்கு பார்த்ததிலும் அவளால் திகைத்து விழிக்கத்தான் முடிந்தது எதிரிலும் கொஞ்சம் பார்த்து நட என்று விட்டு அவன் சென்றுவிட அவளும் தலையை சிலுப்பி தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொண்டு கணவனை திரும்பி பார்த்தாள் உள்ளே வந்து சத்யாதேவி அருகில் அவள் அமர்ந்து கொள்ள முதல் கேஸே பகலவன் கேஸ் தான் எடுக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் ஒருவர் தன் தங்கை மகனை காணவில்லை என்றும் பகலவன் மேல் சந்தேகம் இருப்பதாகவும் கேஸ் கொடுத்திருந்தார் அவனை விசாரிக்க அழைத்த போது அசால்ட்டாக வந்து நின்றவன் தனக்கும் அந்த பையனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என சுலபமாக நிரூபித்து விட்டான் எதிரில் இருந்தவர்கள் சொன்ன யூகத்தை எல்லாம் அவனால் நொடியில் தகர்க்க முடிந்தது அந்த ஹீரிங்கும் முடியும் வரை அவன் முகத்தில் ஒரு நக்கல் புன்னகை ஒட்டிக் கொண்டேதான் இருந்தது அவன் திறமையை விட அந்த நக்கல் புன்னகைதான் வெண்ணிலாவிற்கு ஒருவித பயத்தை கொடுத்து மீண்டும் மீண்டும் அவன் உயரத்தை அவள் மனதில் பதிய வைத்தது அவன் ஹியரிங் முடிந்ததும் வெண்ணிலாவை ஒரு முறை அதே புன்னகையுடன் பார்த்து கண்ணடித்து விட்டு சென்றுவிட இதனால் அவனுக்கு எதுவும் ஆபத்து வந்துவிடக்கூடாதே என அவள் தான் தவித்து போய் அமர்ந்திருந்தாள் அவர்கள் கேஸ் முடிந்ததும் இருவரும் வெளியே வர பகலவன் அங்கேதான் நின்று தன் வக்கீலுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவன் அருகில் சென்ற சத்யாதேவி என்ன பகலவா என்னை எல்லாம் மறந்துட்டாயா வீட்டு வாசல் வரை வந்துட்டு போயிட்டியாமே என கேட்க அன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை மேம் மத்தபடி உங்க கையால் கொடுக்கும் பில்டர் காப்பியை மிஸ் பண்ணுவேனா நீங்க போங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வரேன் ஒரு காஃபி மட்டும் சொல்லுவீங்க மேம் கொஞ்சம் தலைவலி என்றான் பகலவன் சொல்லுறேன் வா என்று விட்டு அவன் நகர்ந்துவிட அவனை பார்த்து கொண்டே வெண்ணிலாவும் சென்று விட்டாள் பகலவன் சத்யாதேவியின் அறைக்கு வந்தபோது வெண்ணிலா சற்று தள்ளி அமர்ந்து ஏதோ வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அவன் வந்ததும் அவன் கேட்டிருந்த காஃபியை கொடுத்துவிட்டே சத்யாதேவி பேசினார் இந்த சின்ன கேசுக்கெல்லாம் நீ வரமாட்டிய பகலவா உன் காத்து அத்தனை சுலபமா இங்கே வீசாதே கிண்டலாக அவர் கேட்க ஒரு முக்கிய வேலையாக வந்தேன் மேடம் என்றவன் கண்கள் கணினியில் தலையை விட்டுக் கொண்டிருந்த மனைவி மீதுதான் படிந்திருந்தது ரொம்ப முக்கியமான வேலை போல் மேலும் அவர் கிண்டல் அடிக்க உம் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய வேலை சிரித்துக் கொண்டே கூறினாலும் அவன் குரலில் இருந்த வேதனை அவருக்கு புரிந்தது நானும் சொல்லி பார்த்துட்டேன் பகலவா உன் மனைவி உன்னை விட அடம் என் பேபி ஆச்சே இருக்கட்டும் விடுங்க என்றான் பகலவன் மேடம் இது ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் என கூறிக்கொண்டே வந்த வெண்ணிலா அப்போதுதான் பகலவனை கவனித்தாள் எடுத்துட்டு வா நிலாமா என அவர் கூற அவனை பார்த்து கொண்டே மெதுவாக நடந்தாள் வெண்ணிலா வரேன் மேம் என தானும் விடை பெற்றுக் கொண்டவன் மனைவியைத்தான
சாதாரணமாக அவளுடன் இணைந்து அவன் நடக்க அதை உணர்ந்தவள் இன்றும் பொய் சொல்லித்தான் தப்பிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அந்த பையன் இருக்கானா இல்ல கொண்டுட்டீங்களா மனம் கேட்காமல் அவள் கேட்க ஒரு மரத்தடி வரை வந்திருந்தவளை பிடித்து நிறுத்தினான் பகலவன் அவன் என்னதான் செய்தான் என்று சொல்கிறேன் அவனை எல்லாம் என்ன செய்யலாம் என்று நீயே சொல்லு என்று விட்டு தொடர்ந்தான் அந்த பொறுக்கி பணத்தை வாங்கி கொண்டு சரியா கட்டட வேலை முடியாத ஸ்கூலுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்திருக்கான் திடீர் என்று கட்டிடம் சரிந்து கிட்டத்தட்ட நாலு குழந்தைகள் அங்கேயே ஐயோ என அவன் முடிக்கும் முன்பே அவள் பதறிவிட என்ன செய்யணும் சொல்லு என்றான் பகலவன் மீண்டும் தூக்கு தண்டனை தான் வாங்கி தரணும் என்றால் வெண்ணிலா காட்டமாக கிடைக்காவிட்டால் இந்த முறை பதில் தெரியாமல் போக அதுக்காக கோர்ட்டில் இத்தனை பொய்யா என்றால் அவள் ஆற்றாமையுடன் அவளை அழுத்தமாக பிடித்து தன்னை பார்க்க வைத்தவன் உனக்கு உண்மையை சொல்லி நான் தண்டனை அனுபவிக்கணுமா கண்டவனுக்காக எல்லாம் அதை என்னால் செய்ய முடியாது வேண்டுமானால் உன்னை கடத்தினேன் என்று கேஸ் கொடு ஒத்துக்கொண்டு உள்ளே போகிறேன் செய்கிறாயா அவள் முகத்தை நிமித்தி அவன் கேட்க அவனுக்கு பதில் கூற முடியாமல் விடுங்க என திமிறினாள் வெண்ணிலா சூழ்நிலை உணர்ந்து அவளை விட்டவன் என்னை கொல்ல போகும் எதிரி வெளியில் எல்லாம் இல்லேடி இதோ இங்கேதான் வைத்திருக்கிறேன் என தன் நெஞ்சை சுட்டிக்காட்டியவன் அதற்கு மேல் நிற்காமல் வேகமாக சென்று விட்டான் இரவு பத்து மணி ஆகியும் பகலவன் வீட்டிற்கு வராமல் போக அவன் போனிற்கு அழைத்து பார்த்தான் செழியன் அவன் எடுக்காமலே போக மீண்டும் மீண்டும் அழைத்து சோர்ந்து போன செழியனுக்கு அவன் எங்கே இருப்பான் என புரிந்து போயிற்று தியாவை தூங்க வைத்துவிட்டு செடியனிடம் வந்த மாதங்கி பகலவன் இன்னும் வரவில்லை போலையே செழியா வேலையா என்ன என கேட்க உம் கொஞ்சம் அதிக வேலைதான் மதுமா போன் ஆஃப் ஆயிடுச்சு போல் நான் நேர்லயே போய் கூட்டிட்டு வரேன் நீ தூங்குடா என்று விட்டு சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு கிளம்பினான் செடியன் வீட்டை விட்டு சற்று தள்ளி வந்ததும் ஒரு ஆள் அரவமற்ற திருவில் பகலவனின் கார் நின்றிருந்தது அதை பார்த்ததும் டிரைவரை காரை நிறுத்த சொன்னவன் நீங்க வீட்டுக்கு போயிடுங்க நான் பகலவனுடன் வந்து கொள்கிறேன் என்று கூறி இறங்கிவிட டிரைவரும் காரை எடுத்துக் கொண்டு சென்று விட்டார் நேராக பகலவன் கார் அருகில் வந்தவன் முன்பக்க கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே ஏறி அமர்ந்தான் ஓட்டுநர் இருக்கையில் கண்மூடி சாய்ந்திருந்த பகலவன் செடியன் உள்ளே ஏறி அமர்ந்ததை கூட உணரவில்லை பகலவா பகலவா என செடியன் சத்தமாக அழைத்துக் கொண்டு அவனை பிடித்து உழுக்க அதில்தான் பகலவன் லேசாக சுயநினைவுக்கே வந்தான் ஹன்னா என்றான் குளறலாக ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சா என டைம் பார்க்க அதுவோ அவன் கண்களுக்கு சரியாக தெரியாமல் சதி செய்தது இந்த கன்றாவி பழக்கத்தை பழையக்காதே என எத்தனை முறை சொல்வது பகலவா என் பேச்ச கேட்கவே கூடாது என்று வைத்திருக்கிறாயா கோபமாக செழியன் காய்ந்ததில் சிவந்திருந்த கண்களுடன் அவனை திரும்பி பார்த்தவன் லேசா தானா நிறைய குடிக்கல என்றான் மெதுவாக குடிக்கவே குடிக்காதே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் பகலவா அதில் என்ன கொஞ்சம் அதிகம் என்று பிரித்துக் கொண்டு இனி ஒரு முறை இப்படி செய்தால் வெண்ணிலா மது எல்லோரிடமும் சொல்லிவிடுவேன் இந்த கர்மம் வேண்டாண்டா மிரட்டலும் ஆற்றாமையுமாக கூறியவனை வெறுமையாக பார்த்தவன் வேண்டி இருக்கே அண்ணா என்றான் பாவமாக ரொம்ப தப்பு பகலவா அவனுக்கு தண்ணீர் எடுத்து கொடுத்து கொண்டே செழியன் கூற தெரியும்னா நான் என்ன செய்யட்டும் சில நாட்கள் சுத்தமாக முடிவதில்லைனா அப்படியே இதயம் நின்று செத்து போவேனோ என்று பயமா இருக்கு அதான் பிளீஸ் அண்ணா கிஞ்சலாக கேட்டவனை பார்க்க செழியனுக்கு பாவமாகத்தான் இருந்தது பகலவன் எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லாதவன் இந்த சில நாட்களாகத்தான் இந்த குடியை பழகி கொண்டான் அவன் குடிப்பது செடியனை தவிர யாருக்கும் தெரியாது என்னதான் அவன் கவலை புரிந்தாலும் இதை ஆதரிக்க செழியனும் தயாராக இல்லை உன் நிலையில் நான் இருந்த போது நானும் இப்படி போயிருக்கலாம் பகலவா கட்டுப்பாடு நம்மிடம் தான் இருக்க வேண்டும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து கோடா எல்லாம் சரியாகும் அதற்காக இதெல்லாம் வேண்டாம் பகலவா தியா உன்னை தேடி கொண்டே இருந்தால் தெரியுமா இப்படியும் அவளிடம் போக முடியுமா தெளிவாக செழியன் பேச்சை மாற்ற அது கொஞ்சம் வேலை செய்தது சாரினா விட்டுவிட கண்டிப்பா முயற்சிக்கிறேன் என உறுதியாக பகலவன் கூற அவன் அதை மீற மாட்டான் என்பதால் செழியனுக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது இந்த பக்கம் வா நான் காரை எடுக்கிறேன் என செழியன் கூற அதற்குள் முகத்தை அலம்பி இருந்தவன் தெளிவா தான் இருக்கேன்னா நானே ஓட்டுகிறேன் என்று விட்டு காரை எடுத்தான் வீட்டிற்கு வந்ததும் செடியன் அவனை அறைக்கு அழைத்து செல்ல முயல நீங்க போங்கண்ணா நான் கொஞ்ச நேரம் பாட்டு கேட்டுட்டு அப்புறம் போய் படுக்கிறேன் என்றவன் செழியனின் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் ஹெட்செட்டை காதில் மாட்டிக்கொண்டு தோட்டத்திற்கு சென்று விட்டான் எத்தனையோ இரவுகள் அங்கு அவன் தனியாக நிம்மதியாக பாடலுடன் நடந்திருக்கிறான் இன்றோ தோட்டத்தில் வீசிய காற்று கூட அவனுக்கு மனைவியைத்தான் நினைவுபடுத்தியது அவன் மேல் அத்தனை பயம் இருந்த போதே அவனை ரசித்து காதலித்தவள் இப்போது அவன் அவளிடம் அடிமையாக இருக்க தயாராக இருக்கும் போது விட்டு சென்று விட்டாலே அவன் மனதை உணர்த்துவது போல் அவன் காதில் பாடலும் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது நிலாவேவா செல்லாதேவா என்னாலும் பொன்வானம் நான் என நீதான் பிரிந்தாலும் நினைவாலே அனைத்தேன் நிலாவேவா 
செல்லாதேவா என்னாலும் உன் பொன்வானம் நான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு அன்று காலையிலேயே செடியன் மது பகலவன் மூவரும் மருத்துவமனை வந்திருந்தனர் அன்று தியாவிற்கு தடுப்பூசி போட வேண்டிய நாள் பொதுவாக குழந்தை அழும் என மது பயப்படுவதால் செடியனும் பகலவனும் தான் குழந்தையை ஊசி போட அழைத்து செல்வார்கள் அன்றும் அப்படித்தான் மது வெளியிலேயே அமர்ந்துவிட ஒருவர் மட்டும் உள்ளே வர வேண்டும் என்று கூறியதால் பகலவன் தான் தியாவை தூக்கி சென்றான் ஊசி போட்டு வீரிட்டு அழுத குழந்தையை சமாதானம் செய்து கொண்டே வெளியில் தூக்கி வந்தவன் தன்னிடம் வேகமாக வந்த மதுவிடம் சிறு புன்னகையுடன் குழந்தையை கொடுத்தான் பிளே ஏரியா கூட்டிட்டு போ மது ரெண்டு நிமிஷத்துல அழகையை நிறுத்திடுவா நீ அழாமல் இருந்தால் போதுமானது கிண்டலாக கூறிக்கொண்டே அவன் தியாவை கொஞ்சிக் கொள்ள போடா குழந்த பாவம் என நுடித்துக் கொண்டே அவளை தூக்கி சென்றாள் மது பகலவன் கண்கள் அடிக்கடி வாசலில் படிந்து மீள்வதை கவனித்த செழியன் என்னடா நிலவனுக்கும் இன்றுதான் ஊசியா என கேட்க ஆமாண்ணா கிளம்பிட்டாங்க என்று வர்ஷா மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாள் அதான் பாக்கிறேன் என பகலவன் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே வெண்ணிலாவும் காமாட்சியும் குழந்தையுடன் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்தனர் அவர்களை பார்த்ததும் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்ட செழியன் போடா அவர்களை பாரு நான் மது கூட இருக்கேன் ஊசி போட்டதும் நிலவனை தூக்கிட்டு வா என்று விட்டு செழியன் சென்று விட்டான் நிலவனுக்கு ஊசி போட வேண்டிய கியூவில் காமாட்சி குழந்தையுடன் நிற்க வெண்ணிலா பக்கத்தில் நின்றிருந்தாள் பாப்பா பாவம்மா வலிக்கும் இல்லையா என அவள் புலம்பிக் கொண்டிருக்க ஒன்னு இல்லடி சரியாகிடும் என்றார் அவர் சலிப்புடன் காலையிலிருந்து நூறாவது முறை அதே பதிலை சொல்லும் சலிப்பு அவருக்கு இதில் மட்டும் எல்லா பெண்களும் ஒரே மாதிரிதான் போலமா என கூறிக்கொண்டே பகலவன் கை நீட்ட அவனிடம் நிலவனை கொடுத்தவர் ஆமா தம்பி பதில் சொல்லி சலிச்சு போச்சு உங்களை மது படுத்தினாளா என்றார் அவர் ஆமாமா நீங்க இங்க பாத்துக்கோங்க தம்பி நான் தியா பாப்பாவை பாத்துட்டு வரேன் என்று விட்டு அவர் சென்று விட அவன் வெண்ணிலா புறமே திரும்பாமல் குழந்தையை கொஞ்சிக் கொண்டிருந்தான் குழந்தைக்கு வலிக்குமா மனம் கேட்காமல் அவனிடமும் அவள் கேட்டு வைக்க அவள் பயம் புரிந்து அவன் மனம் நெகிழ்ந்து போயிற்று இவன் என் பையன் பேபி இதெல்லாம் தூசு போல் தட்டிடுவான் பாரு என சிரித்துக் கொண்டே அவன் கூறியதில் அவள் லேசாக சமாதானம் அடைந்தாள் நிலவனையும் பகலவன் மட்டுமே தூக்கி சென்று ஊசி போட்டு அழைத்து வந்தான் பகலவன் சொன்னதற்கு மாறாக நிலவன் சத்தமாக அழுது வைக்க பலிக்காதுன்னு சொன்னீங்களே என கணவனை குறைப்பட்டுக் கொண்டே மகனை தூக்கிக் கொண்டாள் வெண்ணிலா குழந்தை என்றால் அழத்தான் செய்யும் பேபி வா என அவளையும் சமாதானம் செய்து அனைவரும் இருந்த பிளே ஏரியாவிற்கு அழைத்துச் சென்றான் பகலவன் அங்கு தியா ஓரளவு சமாதானமாகி இருக்க அடடா நிலவன் குட்டி என்ன அடுக இங்க பாரு பாப்பா கூப்பிடுற பாரு என அவனை தூக்கி தியாவுடன் விளையாட வைத்தாள் மது காமாட்சி தியாவை தூக்கி இருக்க மது நிலவனை தூக்கி கொண்டாள் இடையில் ஒரு முக்கியமான போன் வந்ததில் பகலவன் செடியன் இருவருமே நகர்ந்து விட்டனர் அவருக்குத்தான் என்னை பிடிப்பதில்லை உங்களுக்கும் என்னை பிடிக்கவில்லை ஆக்கா நீங்களும் வீட்டுக்கு வரவே இல்லையே ஆற்றாமையுடன் கேட்ட வெண்ணிலா தலையை மெதுவாக கோதி கொடுத்த மது உண்மையில் எனக்கு என்னடா கோபம் உன் மனம் எனக்கு நல்லாவே புரியும் ஆனால் நீ இன்னும் பகலவன நிறைய புரிஞ்சுக்கணும் அவனுக்கு உன்னை பிடிக்காது என்றால் இந்த குழந்தைகள் கூட நம்பாது தெரியுமா மென்மையாக அவள் கூற அவர்தான் என்னுடன் பேசுவதே இல்லையே என்றால் வெண்ணிலா அப்போதும் விடாமல் அதற்கு காரணம் இருக்கும் ஆனால் அவன் உயிர் நீதான் அதில் மாற்று கருத்தில்லை கொஞ்ச நாளா ஆசிரம வேலைகள் இருந்ததுடா தியாவையும் பார்த்து கொண்டு அதையும் பார்க்கவே சரியா இருந்தது அதான் வர முடியல அவள் முதல் கேள்விக்கும் சேர்த்து மது பதில் கூறினாள் சிறிது நேரம் அமைதியாக தியாவுடன் விளையாண்டு கொண்டிருந்த நிலவன் மீண்டும் சினுங்க ஆரம்பித்தான் அதே நேரம் அங்கு வந்த பகலவன் தந்தையை பார்த்து கை நீட்டினான் சிறியவன் என்னடா குட்டி வலிக்குதா என கொஞ்சிக் கொண்டே பகலவன் அவனை தூக்கிக் கொள்ள தந்தை தோளில் பாகாய் புதைந்து கொண்டவன் அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு சினுங்கிக் கொண்டேதான் இருந்தான் என்னடா செல்லும் ரொம்ப வலிக்குதா என்ன என கேட்டுக்கொண்டே மகனை அணைத்தவாறு தூக்கி லேசாக ஆட்டி கொடுத்தான் பகலவன் ஏனோ நிலவன் சினுங்கள் இன்னும் நிற்கவே இல்லை இடையில் வெண்ணிலா தூக்க வந்த போதும் அவளிடம் போகாமல் அவன் தந்தையிடமே ஒட்டிக் கொண்டான் பகலவனை விட்டு இறங்கவே அவன் அடம் பிடிக்க நீ அங்கே போ பகலவா குழந்தைய தூங்க வச்சுட்டு வா நாங்க கிளம்புறோம் என்றான் செழியன் பகலவனுக்கும் அதுவே சரியாகப்பட அவனும் சம்மதித்து அவர்கள் செல்ல ஒரு கேப் புக் செய்தான் செழியனும் மதுவும் கிளம்பி சென்று விட கேப் வந்ததும் இவர்களும் கிளம்பினர் வீட்டில் வருஷா மட்டும்தான் படித்துக் கொண்டிருந்தாள் பகலவனை பார்த்ததும் என்ன மாமா உங்களை விடாம இழுத்து வந்துட்டானா என அவள் சிரித்துக் கொண்டே கேட்க ஆமாடா என அவளிடம் கூறிவிட்டு வெண்ணிலா அறைக்குள் குழந்தையுடன் சென்றான் பகலவன் காமாட்சி ஒரு பக்கம் சமையல் அறைக்குள் புகுந்துவிட வெண்ணிலா கணவனை தொடர்ந்து அவர்கள் அறைக்குள் வந்தாள் குழந்தையை தூளியில் விட முயற்சித்த போதும் அவன் அழுது வைக்க என்னடா கண்ணா என மகனை கொஞ்சியவன் அங்கேயே கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டு மகனை மடியில் படுக்க வைத்து தட்டிக் கொடுத்தான் அதற்கும் தந்தை மடி சுகம்தான் வேண்டியிருந்தது போல் சிறு புன்னகையுடன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் நிலவன் 
மெதுவாக அவன் காலை அசைத்து கொண்டே இருக்க தந்தையின் தாளாட்டில் சிறியவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறங்க தொடங்கினான் அந்த அழகான காட்சியை பார்த்து கொண்டே கட்டிலின் மறுபக்கம் அமர்ந்திருந்த வெண்ணிலாவிற்கு பெரும் ஏக்கமாக இருந்தது இதே போல் அவளையும் மடியில் வைத்து அவன் பல முறை தூங்க வைத்திருக்கிறானே அப்பொழுதெல்லாம் கணவன் என்னும் உணவை விட ஒரு தந்தை என்னும் உணர்வைத்தான் அவன் அவளுக்கு அதிகம் கொடுத்திருக்கிறான் அந்த நொடி பேசாமல் தன் மனதின் கோட்பாடுகளை எல்லாம் தூக்கி எறிந்து விட்டு அவனுடன் ஓடிவிடலாமா என்று கூட அவளுக்கு தோன்றியது அவள் பாட்டிற்கு தன் நினைவிலேயே உழன்று கொண்டிருக்க காமாட்சி வந்து இருவரையும் உண்ண அழைத்தார் நல்லா தூங்கிட்டான் போலையே தம்பி விட்டுட்டு வாங்க சாப்பிடலாம் என அவர் கூப்பிட சரிதான் என மகனை பகலவன் தூக்க முயல அவனோ உடனடியாக தூக்கம் களைந்து சினிங்கினான் அதில் சிறு புன்னகையுடன் மீண்டும் அவனை மடியில் போட்டுக் கொண்டவன் உன் அம்மாவிற்கு மேல் என்னை படுத்துகிறாயேடா என மகனை கொஞ்சிக் கொண்டே கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டுமா என்றான் காமாட்சியிடம் பெண்ணிலாவிற்குத்தான் மனம் கேட்கவில்லை ஏற்கனவே வெகு நேரம் ஆகிவிட்டதே அவன் வெகு நேரமாக மருத்துவமனையில் வேறு இருந்திருப்பான் பசிக்குமே என தோன்றிவிட வேகமாக சென்று அன்னை செய்து வைத்திருந்த இடியாப்பத்தை தட்டில் போட்டு எடுத்து வந்தாள் அவள் எதுவும் பேசாமல் அவனுக்கு ஊட்ட முயல அவள் வாயருகில் கை கொண்டு வரும் வரை எதுவும் கவனிக்காமல் இருந்த பகலவன் அப்போதுதான் அவள் தனக்குத்தான் உணவு எடுத்து வந்திருக்கிறாள் என்றே உணர்ந்தான் அவள் கொடுத்ததை வாங்காமல் அவன் மறுப்பாக தலையசைக்க பசிக்கும் வருமா வாங்கிக்கோங்க பிளீஸ் என்றால் அவள் கெஞ்சலாக பசிக்குதுதான் ஆனால் உன் கையால் வேண்டாம் பட்டு தெரித்தார் போல் அவனிடமிருந்து பதில் வர ஏன் வர்மா என கேட்டவளுக்கு அதற்குள்ளேயே கண்கள் கலங்கிவிட்டது எதற்கும் ஏங்கிசாக நான் தயாராக இல்லை ஏற்கனவே இருக்கும் வழியே போதும் போ என்றான் அழுத்தமாக எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வர்மா இத்தனை கோபம் காட்டணுமா என் பழைய வர்மனை பார்த்து வருஷ கணக்காச்சு வலிக்குது வர்மா தாங்க மாட்டாமல் அழுகையுடன் கூறியவளை வெறுமையாக பார்த்தவன் நன்றாக உறங்கி இருந்த குழந்தையை மெதுவாக தூக்கி பெட்டில் விட்டான் இந்த முறை நிலவன் நன்றாக உறங்கி விட்டிருந்ததால் அழவில்லை அவள் கேள்விக்கு எந்த பதிலும் கூறாமல் எழுந்தவன் வெளியே போய் எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் வா என்று விட்டு ஹாலுக்கு சென்றுவிட கலங்கியிருந்த கண்களை துடைத்துக் கொண்டே அவனை தொடர்ந்தாள் வெண்ணிலா உண்டு முடிக்கும் வரை அவள் அவனையே தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இதோ இப்போது கிளம்பி விடுவானே அவன் அருகாமை கிடைக்காதே மகனுக்கு கிடைத்த பாகியம் தனக்கு கிடைக்காதே என ஏங்கி தவித்த மனதுடன் கணவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனோ உணவை முடித்து எழுந்ததும் மீண்டும் அவள் அறைக்குள்ளேயே செல்ல அவனை புரியாமல் பார்த்து கொண்டவள் அன்னைக்கு உதவிவிட்டு தானும் வந்து சேர்ந்தாள் அவள் வரும் வரை போனை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவன் அவள் உள்ளே வந்ததும் அமைதியாக அவளை நோக்கி கையை மட்டும் நீட்டினான் அவன் கை நீட்டியதும் வேகமாக அவள் அருகில் செல்ல அவளை பிடித்து தன் மடியில் படுக்க வைத்துக் கொண்டான் மென்மையாக அவள் கன்னத்தில் அவன் இதழ் பதிக்க சிறிது நேரம் முன்பு வரை ஏங்கிய சுகம் திடீரென கிடைத்ததில் அவள் கண்கள் தானாக மூடிக்கொண்டது மென்மையாக அவன் அவள் தலை கொதி கொடுக்க அவளும் அமைதியாக உறங்கி போனாள் இருவருமே ஒரு வார்த்தை கூட பேசிக் கொள்ளவில்லைதான் அந்த மௌனத்தில் ஆயிரம் அர்த்தம் இருந்தது அந்த மௌனம் கொடுத்த சுகத்தை பேச்சுக்கள் கெடுத்துவிடும் என்றுதான் இருவரும் பேசிக் கொள்ளவே முயற்சிக்கவில்லையோ எப்படியோ அவள் ஆசை நிறைவேறி அவள் நிம்மதியாக உறங்கிவிட்டாள் அவளிடம் வாக்கு கொடுத்தது போல் மரணவழி மொத்தமும் அவனை ஏற்றுக்கொண்டான் போல் வெண்ணிலாவும் நன்றாக தூங்கிய பின் அவளை மடியிலிருந்து இறக்கிவிட்டவன் மனைவி மகன் இருவர் நெற்றியிலும் இதழ் பதித்துவிட்டு நிமிர்ந்தான் சிறிது நேரம் முன்பு வெண்ணிலாவிற்கு தோன்றியது போல் அனைத்தையும் தூக்கி போட்டுவிட்டு இவர்களிடம் ஓடி வந்து விடலாமா என அவனுக்கும் தோன்றியது ஆனால் அவனால் முடியாதே எந்த கடமையிலிருந்தும் என்றுமே அவன் பின்வாங்க நினைத்ததில்லையே சீக்கிரம் என்னிடம் வந்துவிடு பேபி என்னால முடியலடி தூங்கும் மனைவியிடமும் கூறிக்கொண்டவன் அதற்கு மேல் அங்கு அமராமல் எழுந்துவிட்டான் காமாட்சி அவனை இரவு அங்கேயே தங்க சொல்ல மறுத்துவிட்டு கிளம்பிவிட்டான் அந்த வீட்டிலிருந்து கிளம்பிவிட்டானே ஒடிய தன் வீட்டிற்கு செல்ல அவனுக்கு மனமே வரவில்லை சாலையின் ஒரு ஓரமாக காரை நிறுத்தியவன் அதிலேயே சாய்ந்து அமர்ந்து விட்டான் அவன் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவும் மனைவி குழந்தைக்காக ஏங்கி தவித்தது அவள் அருகாமை வேண்டும் அவள் கையால் உணவு வேண்டும் அவள் தோல் வளைவில் சாய்ந்து உறங்கும் நிம்மதியான உறக்கம் வேண்டும் என அடம்பிடிக்கும் மனதை எப்போதும் போல் கட்டுப்படுத்தும் வழி தெரியாமல் தவித்து போனான் அதே நேரம் செடியன் அழைத்து வீட்டிற்கு வர சொல்லி வற்புறுத்த குடிக்க மாட்டேன் என அவனுக்கு வாக்கு கொடுத்தவன் வந்து விடுவேண்ணா நீங்க தூங்குங்க என்று விட்டு வைத்து விட்டான் அவன் இருந்த சாலையும் அவன் மனதை போலவே வெறுமையாக கிடந்தது கார் கதவை திறந்து கொண்டு கொட்டிக் கொண்டிருந்த பணியில் நின்றவன் உடலோ குளிரை எல்லாம் உணரும் நிலையில் இருக்கவில்லை கைகளை கட்டிக் கொண்டு காரில் சாய்ந்து நின்றிருந்தவன் உடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குளிரில் விரைக்க அவன் மனமும் உடல் போலவே மரத்து போக போராடி கொண்டிருந்தது ஐ லவ் யூ பேபி ஐ லவ் யூ லைக் ஹெல் என மனதளவில் தன்னவளிடம் பேசிக் கொண்டவன் வெகு நேரம் அங்கேயே நின்றுவிட்டு விடியும் தருவாயில் தான் கிளம்பினான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரவு முழுவதும் பணியில் நின்றுவிட்டு பகலவன் விடியற்காலையில்தான் வீட்டிற்கே வந்து சேர்ந்தான் 
கடமைக்கு சிறிது நேரம் உறங்கிவிட்டு எழுந்தவனுக்கு உடல் எல்லாம் சோர்வாக இருந்தது ஒரே அடியாக எழுந்து கொள்ளவே கஷ்டமாக இருக்க தனக்கு என்ன ஆனது என சோதித்து பார்த்தவனுக்கு உடல் கொதித்ததில் இருந்து காய்ச்சல் அடிக்கிறது என புரிந்தது உடல் அப்படியே படுத்துவிடு என கெஞ்ச மனமோ கோபத்துடன் முறுக்கிக் கொண்டது இப்போது ஓய்வெடுத்து என்ன சாதிக்கப் போகிறோம் என கடுப்பாக போய்விட அப்படியே எழுந்து கிளம்பிவிட்டான் கீழே அவன் உண்ண வந்தபோது அவனை பார்த்த உடனேயே செழியன் பதறிவிட்டான் என்ன பண்ணுது பகலவா ஏ முகமல்ல என்னமோ போல இருக்கு என கேட்டுக்கொண்டே அவன் பகலவனை நெருங்க சட்டன பின்னால் நகர்ந்தவன் ஒன்னும் இல்லனா லேசா பீவர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு மாத்திரை போட்டா சரியாகிடும் சாப்பிட்டு போட்டுக்கிறேன் தலைவர் கூப்பிட்டிருந்தாரு போகணும்னா பேசிக்கொண்டே அவன் நடக்க இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு போயேண்டா என்றான் செழியன் இல்லனா டைம் ஆச்சு என்றவன் அதற்கு மேல் நிற்காமல் வேகமாக சென்று விட்டான் உடல் இருந்த நிலையில் உணவெல்லாம் உள்ளே இறங்கும் என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை அதான் வேகமாக ஓடிவிட்டான் அன்று செடியனுக்கு அலுவலகத்தில் வேலை இருந்ததால் அவனால் பகலவனுடன் செல்ல முடியவில்லை கட்சி ஆபீஸில் தலைவர் ரஷன் ப்ராஜெக்ட் பற்றி தான் விசாரித்தார் அதற்கு ஒரு வழி பண்ணக்கூடாத பகலவா அப்படியே போராட்டம் கேஸ் என்று விட்டு வைத்திருக்கிறாயே என அவர் கேட்க நான் எல்லாம் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் அங்கள் கைமீறி போகாமல் பார்த்துக்கிறேன் என உறுதி கொடுத்து விட்டு தன் கட்சி ஆபீஸிற்கு வந்தான் அங்கு வந்து அன்று வந்திருந்த மனுக்களை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவனுக்கு முதலில் நேரம் போனதே தெரியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோப்புக்களை கூட பார்க்க முடியாமல் கண் மங்களாகவும் தான் அவனுக்கு உடல்நிலையே நினைவு வந்தது காலையிலிருந்து ஒன்றுமே சாப்பிடாதது வேறு ஏதோ செய்ய சாப்பாடு வாங்கி வர சொன்னான் வந்த உணவை இரண்டு வாய்தான் சாப்பிட்டிருப்பான் அது உள்ளே செல்லாமல் சதி செய்து வாந்தியாக வெளியேறி வைத்தது குடலை புரட்டிக் கொண்டு அனைத்தும் வெளியேறியதில் மேலும் உடல் சோர்ந்து போக எரிச்சலுடன் உணவை ஒதுக்கிவிட்டு வேலையைத்தான் தொடர்ந்து கவனித்தான் ஏனோ மருத்துவமனை போக வேண்டும் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அவனுக்கு தோன்றவே இல்லை உடல்தானே எக்கேடும் கெட்டு போகட்டும் என்று ஒருவித எரிச்சலுடன் நினைத்துக் கொண்டவன் வீம்புடன் வேலையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் அன்றைக்கென்று பார்த்து வேலைகளும் இழுத்துக் கொண்டே போக இரவு பத்து மணிக்கு மேல்தான் அவனால் கிளம்பவே முடிந்தது கார் எல்லாம் ஓட்ட தெம்பிருக்கும் என்று தோன்றாததால் டிரைவர் வைத்துக் கொண்டே வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தான் பகலவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த போது செழியன் அவனுக்காக ஹாலிலேயேதான் காத்திருந்தான் தூங்கலையானா என கேட்டுக்கொண்டே பகலவன் நடக்க உனக்கு உடம்பு எப்படிடா இருக்கு என்றான் செழியன் கவலையுடன் அவன் கேள்வியில் லேசாக சிரித்துக் கொண்டவன் எனக்கு என்னன்னா உயிருடன் இருக்கேனே என கூறிக்கொண்டே படியேற முயற்சிக்க அவன் கால்கள் ஒழுங்காக வேலை செய்யாமல் அவனை காட்டிக் கொடுத்தது அவன் தடுமாறி விட போனதும் வேகமாக அவனை தாங்கி பிடித்த செடியன் என்ன பண்ணது பகலவா என கேட்டுக்கொண்டே அவனை தொட்டு பார்க்க அவன் உடலோ நெருப்பாய் குதித்தது என்னடா இப்படி சுடுது மாத்திர போட்டியா இல்லையா அவனை கழிந்து கொண்டே கைத்தாங்கலாக அழைத்துச் சென்றான் செழியன் வாமிட் வருதுனா முழுங்க முடியலை என்றவன் செழியனின் உதவியுடன் தான் தன் அறைக்கே வந்தான் எனக்கு சரியாகும் வரை தியா என்னிடம் வராமல் பார்த்துக்கோங்கண்ணா நீங்க கூட வராதீங்க ஏதாவது ஒட்டிக்கு போகுது ஏதாவது உளராத பகலவா ஒன்னு சாப்பிடலையா நீ பார்த்தி அண்ணாவிடம் சொல்லி கஞ்சி போட சொல்றேன் இரு அவனை அமர வைத்து விட்டு செழியன் நிமிர உம் வேண்டாண்ணா ஒன்னும் வேண்டாம் என்னால் எதுவும் சாப்பிட முடியாது தலையை அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டு பேசியவனுக்கு என்ன செய்ததோ அப்படியே கட்டிலில் சரிந்து விட்டான் அவன் சரிந்ததும் பதறி அவனை பிடித்துக் கொண்ட செழியன் பகலவா என்ன பண்ணுதுடா இங்க பாரு என அவனை எடுப்ப முயல நல்ல மயக்கத்திற்கு நிம்மதியாக சென்று கொண்டிருந்தவனிடமிருந்து எந்த சலனமும் இல்லை சில நொடிகள் கழித்துத்தான் பகலவன் மயங்கிவிட்டான் என்றே செடியனுக்கு புரிந்தது அவன் தண்ணீர் தெளித்து பார்த்த போதும் தேசாக முனகினானே ஒளிய அவனால் நன்றாக விழிக்க முடியவில்லை அதற்கு மேல் தாமதிக்காமல் வேகமாக மருத்துவருக்கு அழைத்து வர சொன்னவன் பகலவனை நேராக படுக்க வைத்துவிட்டு மதுவிடம் வந்து விஷயத்தை கூறினான் தூங்கி இருந்த குழந்தைக்கு அனைப்பாக தலையினை வைத்துவிட்டு மதுவும் பகலவனை வந்து பார்த்தாள் என்ன செழியா இப்படி கொதிக்குது இவனை கவனிக்காமல் என்ன பண்ணீங்க கோபமும் கவலையுமாக அவள் கேட்க ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் மாட்டிக்கொண்டோம் மது காலையிலேயே கேட்டேன் மாத்திரை போட்டுக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு போனான் போடவே இல்லை போல் என்றான் செழியன் வேதனையுடன் இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே மருத்துவரும் வந்துவிட்டார் பகலவனை சோதித்து ஊசி போட்டு மாத்திரை எழுதி கொடுத்தவர் ரொம்ப வீக்கா இருக்க செழியன் எழுந்ததும் சாப்பிட ஏதாவது கொடுங்க டேப்லெட்ஸ் ரெகுலரா கொடுங்க ரொம்ப முடியலை என்றால் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வந்துருங்க ஒரு ட்ரிப்ஸ் போட்டுடலாம் என்று விட்டு சென்றார் நான் இன்று இவனுடனேயே இருக்கேன் மது நீ போய் தூங்குடா என செடியன் கூடிவிட உம் பாத்துக்கோங்க செழியா இவனை தனியா விட்டால் உடம்ப கவனிக்கவே மாட்டான் எந்த அளவு விட்டுருக்கான்னு பாருங்க என்றால் மது ஆற்றாமையுடன் சில வழிகளுக்கு மருந்தே இல்லை மதுமா மனவழிக்கு பதில் உடல் வழியை ஏற்றுக்கொள்வது சில சமயம் சுகமாகிவிடும் இவனும் இதே நிலையில் மாட்டியிருக்க வேண்டாம் பகலவனை பார்த்து கொண்டே பேசிய செழியனுக்கு அவன் நிலை நன்றாக புரிந்தது மாதங்கிக்குத்தான் அவன் வார்த்தைகள் பெரும் வேதனையாக இருந்தது ஒரு காலத்தில் நானும் உங்களுக்கு இதே கஷ்டம்தான் தந்தேன் இல்லையா 
வேதனையுடன் கேட்டவளை அப்போதுதான் கவனித்தவன் ஏ அதெல்லாம் ஒன்னில்ல மதுமா சாரிடி அவசரப்பட்டு உளறிவிட்டோமே என்ற தவிப்புடன் அவன் மதுவை அணைத்துக் கொள்ள மறுக்காமல் அவனுடன் ஒன்றிக் கொண்டவள் பரவாயில்ல செழியா எனக்கு புரியும் இவனை பார்த்துக்கோங்க என்று விட்டு அங்கிருந்து சென்றாள் மது அன்று இரவு முழுவதும் பகலவன் கண்விழிக்கவே இல்லை செழியனும் அங்கேயே படுத்து உறங்கிவிட்டான் மறுநாள் காலை செடியன் எழுந்த பின்தான் பகலவன் எழுந்தான் இன்னமும் காய்ச்சலும் உடல் வழியும் அப்படியே இருக்க கடினப்பட்டு சென்று ஃப்ரெஷ்ஷாகி வந்தவன் மீண்டும் அமைதியாக படுத்துவிட்டான் கீழே சென்று கஞ்சி எடுத்து வந்த செழியன் இத கொஞ்சம் குடி பகலவா என அவனை எடுப்ப முயற்சிக்க வேண்டாண்ணா வாமிட் வரும் போல இருக்கு என்றான் பகலவன் சுத்தமாக சாப்பிடாமல் இருக்க கூடாதுடா பேசாமல் ட்ரிப்ஸ் போட்டுட்டு வந்துருவோமா கொஞ்சம் எழுந்துக்கோ என செடியன் கை நீட்ட வேண்டாண்ணா ரெண்டு நாள் சாப்பிடாம இருந்தா ஒன்னும் செத்துற மாட்டேன் விடுங்க தானா சரியாகிடும் இன்னைக்கு முக்கியமான கிளைண்ட் மீட்டிங் இருக்கு இல்லையா போய் அட்டன் பண்ணுங்க இழுத்து போர்த்தி கொண்டு படுத்து கொண்டவன் சலிப்புடன் தான் பேசினான் அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் பக்கலவா குழந்த மாதிரி அடம் பிடிக்காம ஒழுங்க இத குடி என செடியின் மிரட்டலாக கூற முடியலன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க என்றான் அவன் பாவமாக அவனுக்கு உண்மையாகவே முடியவில்லை என செடியனுக்கும் புரிந்ததுதான் அதற்காக வெறும் வயிற்றுடன் விட முடியாதே மாத்திர போனுண்டா கொஞ்சமாவது குடி என வற்புறுத்தி செடியன் அவனை அமர வைக்க வேறு வழியில்லாமல் கஷ்டப்பட்டு கஞ்சியை விழுங்கியவனுக்கு மீண்டும் குமட்டிக் கொண்டுதான் வந்தது வேகமாக எழுந்து சென்று குடித்ததை வாந்தி எடுத்துவிட்டு வந்தவன் மாத்திரையை மட்டும் போட்டுக்கொண்டு மீண்டும் படுத்துவிட்டான் ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் பகலவா சொன்ன கேளு என செடியன் கெஞ்ச வேண்டாம் என்றால் விடுங்கண்ணா நீங்க போய் வேலையை பாருங்க என்று விட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டான் பகலவன் அவன் மனநிலை செடியனுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது வேண்டுமென்றே வருத்திக் கொள்கிறான் வழிகளை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்பவனை என்ன செய்ய முடியும் தன் பேச்சுக்கு அவன் நிச்சயம் கட்டுப்பட மாட்டான் என செடியனுக்கு புரிந்தது அவனுக்கான மருந்து வெண்ணிலா மட்டும்தான் அதற்கு மேல் செடியன் யோசிக்கவில்லை நேராக கிளம்பி வெண்ணிலாவை பார்க்க சென்று விட்டான் செடியன் வந்தபோது வெண்ணிலா அப்போதுதான் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிக் கொண்டிருந்தாள் அவளிடம் பகலவனின் நிலையை கூறியவன் ஒழுங்கா சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான் இல்லாமா நீ வந்தால்தான் கொஞ்சமாவது தெளிவான் என்று தோன்றுகிறது கொஞ்சம் வாயேன் என செடியன் கூற கடவுளே நான் வரேன்னா திடீர் என்று எப்படி காய்ச்சல் இப்ப எப்படி இருக்காருனா ஒன்னும் பயம் இல்லையே என கவலையுடன் கேட்டுக்கொண்டே அவனுடன் கிளம்பி விட்டாள் வெண்ணிலா காமாட்சி வர்ஷாவும் பகலவனை பற்றி கவலையுடன் விசாரித்துக் கொண்டனர் நீ வந்தாலே அவனுக்கு பாதி சரியாகிடும் நிலா என்று கூறியே அவளை அழைத்துச் சென்றான் செடியன் நன்றாக உறங்கிக் கொண்டிருந்த பகலவன் திடீரென காதரிகில் வர்மா என தன்னவள் குரல் கேட்கவும் முதலில் கனவு என்றுதான் நினைத்தான் பேபி என கண்களை திறக்காமலேயே அவன் கையை நீட்ட அதை அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டவள் எழுந்துக்கோங்க வர்மா ஒண்ணுமே சாப்பிடலையாமே எழுந்து உட்காருங்க நான் ஊட்டுறேன் என மென்மையாக அவன் தலை கொதிக் கொண்டே கூற அவள் தொடர்ந்து பேசவும் தான் அவனுக்கு சுய நினைவே வந்தது அதில் தூக்கம் களைய கண்களை திறந்து அவளை பார்த்தவனுக்கு நடப்பது நிஜம்தான் என்று உரைக்க அடுத்த நொடி அவளிடமிருந்து வேகமாக கைகளை உருவிக்கொண்டு எழுந்து அமர்ந்தான் அவன் நீ எப்படி இங்கே என வெறுமையாக அவன் கேட்க சாப்பிடுங்க வருமா நான் வராமல் வேறு யார் வருவா என்றால் அவளும் சிறு புன்னகையுடன் அவள் புன்னகை அவனுக்கு கோபத்தைத்தான் கிளப்பியது உன்னை யாரும் இங்கு எதிர்பார்க்கவில்லை மரியாதையா வெளியில போ காய்ச்சலை கூட பொருட்படுத்தாமல் அவன் கோபத்துடன் கத்த நீங்க சாப்பிடாமல் இங்கிருந்து நான் நகரவே மாட்டேன் என்றால் அவள் அழுத்தமாக அவள் அழுத்தத்தை மேலும் கோபத்துடன் பார்த்தவன் சரிதான் நீ இரு நான் போறேன் என்று விட்டு மற்றைய பக்கம் இறங்கிவிட அவன் கால்களோ அவனுக்கு ஒத்துழைக்காமல் படுத்தியது அதில் அவன் தடுமாறி கொண்டிருக்கும் போதே வேகமாக வந்து அவனை பிடித்தாள் வெண்ணிலா ஒழுங்க உட்காருங்க வருமா என்னை மீறி எங்கும் போக கூடாது என அழுத்தமாக கூறிக்கொண்டே அவள் அவனை அமர வைக்க அவள் அழுத்தத்தில் அமர்ந்து விட்டவனுக்கு கோபம் மட்டும் குறையவே இல்லை வெளியே போ பேபி அவள் முகத்தையே பார்க்காமல் அவன் சீர நீங்க சாப்பிட்டுட்டு மாத்திர போட்டுட்டு படுங்க நான் போயிடுறேன் என்றாள் அவள் என்னால் முடிந்த போது சாப்பிட்டுக் கொள்வேன் அதுவரை உடம்பு தாங்க வேண்டாமா தாங்காவிட்டால் செத்து போறேன் நீ போடி திடீரென அவன் உச்சசதியில் கத்தியதில் அவளுக்குள் குளிரெடுத்தாலும் அதை கஷ்டப்பட்டு கட்டுப்படுத்திக் கொண்டாள் என்மேல் தானே வருமா உங்களுக்கு கோபம் அதை என்னிடம் காட்டுங்க உங்கள் மேல் காண்பித்துக் கொள்ளக்கூடாது அது என்னால் முடியாது என்ற திமிர் தானே உனக்கு அவளை நிமிர்ந்து பார்த்து பகலவன் கேட்க அது திமிர் இல்லை வர்மா என் வர்மனின் மேல் நான் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை வாயை திறங்க பேசிக்கொண்டே அவள் தட்டையும் எடுத்து வந்திருந்தாள் ஒரே அடியாக அவளை கஷ்டப்படுத்த விரும்பாமல் அவனும் வாங்கிக் கொண்டான் ஏதாவது விஷத்தை கலந்து ஊட்டிடேண்டி நிம்மதியா உன் மடியில் உயிரை விட்டுடுறேன் அவளை பார்த்து கொண்டே அவன் புலம்ப நானும் சாப்பிட்டு விடுவேன் பரவாயில்லையா என்றால் அவள் விடாமல் அதில் போடி என சளித்துக் கொண்டவன் கட்டிலில் சாய்ந்து அமைதியாக அமர்ந்து விட்டான் அதற்கு மேல் எந்த வாக்குவாதமும் செய்யாமல் அவள் கொடுத்த உணவை உண்டவன் அவள் கொடுத்த மாத்திரையையும் போட்டுக் கொண்டான் அவன் பார்வை தன் மீதே படிந்திருப்பது உள்ளுக்குள் ஏதோ செய்தாலும் வெளியில் எதையும் காண்பித்துக் கொள்ளாமல் அவனுக்கு தேவையான
அவன் மறுப்பை பொருட்படுத்தாமல் அவள் அவனை மடியிலேயே வைத்து தூங்க வைக்க வேண்டாம் போடி என வாயில் சொல்லிக் கொண்டவன் பேச்சிற்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் அவளை இடையுடன் சேர்த்து இருக அணைத்துக் கொண்டே உறங்கி போனான் இரவும் அதே கதைதான் தொடர்ந்தது மறுநாள் காலை பகலவனுக்கு நன்றாகவே குணமாகிவிட்டது காலையில் எழுந்து அவன் பால்கனியில் அமர்ந்திருக்க அவனுக்கு காஃபி வாங்கிக் கொண்டே வந்தாள் வெண்ணிலா அவள் கொடுத்த காஃபியை அமைதியாக வாங்கிக் கொண்டவன் இப்படி வா பேபி என கையை நீட்ட மறுக்காமல் அவன் கைகளுக்குள் வந்து நின்றாள் எனக்கு ஏதாவது ஆனால் தான் என்னிடம் வருவாய பேபி நான் வேண்டுமானால் பெரிதாக ஏதாவது செய்து கொள்ளவா நீ என்னுடனேயே இருப்பாய் தானே ஏதோ நினைவில் அவன் கேட்க அவன் வாயை வேகமாக மூடியவள் இதெல்லாம் என்ன பேச்சு வருமா நீங்க இப்படியெல்லாம் யோசிப்பதென்றால் நான் எங்கும் போகவில்லை உங்களுடனேயே இருக்கிறேன் என்றால் வெண்ணிலா தவிப்புடன் மனம் ஒட்டாமல் வாழ்வை இல்லையா அவனது அந்த கேள்விக்கு அவளால் பதில் கூற முடியவில்லை அதில் மென்மையாக சிரித்து அவள் நெற்றியில் இதழ் ஊற்றியவன் எனக்கு உன் பரிதாபம் வேண்டாம் பேபி புரிதல் தான் வேண்டும் கிளம்பு நானே உன்னை வீட்டில் விடுகிறேன் என்று கூறிக்கொண்டே அவன் நகர்ந்துவிட மீண்டும் கோபமோ என பரிதவிப்புடன் அவனை பார்த்தாள் வெண்ணிலா எனக்கு உண்மையில் இருக்கும் கோபம் போகாது பேபி நீ எனக்காக வந்துவிட்டாய் என்பதற்காகவெல்லாம் உன்னிடம் இந்த பகலவன் விழுந்துவிட மாட்டான் ஹம் கிளம்பு அழுத்தமாக அவன் கூறியதில் அவன் கோபத்தை எல்லாம் தாண்டி அவள் பழைய பகலவன் மீண்டதே அவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது மனைவியுடன் அவனும் கிளம்பி கீழே வந்தபோது செழியன் மது தியா அனைவரும் கீழே தான் இருந்தனர் பகலவனை பார்த்ததுமே தியா மதுவிடம் இருந்து அவனிடம் தாவ அவனும் சிரித்துக் கொண்டே குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டான் தியா குட்டி மாமா இல்லாமல் ரெண்டு நாள் போர் அடிச்சுதா உங்க அம்மா முகத்தையே பார்த்து பார்த்து நொந்து போயிட்டீங்களா என அவன் கிண்டல் செய்ய தேவதாண்டா முந்தா நாள் முழுவதும் பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருந்துட்டு பொண்டாட்டி வந்ததும் என்ன பேச்சு பேசுற என அவனை இரண்டடி போட்டாள் மது அதையும் சிரித்துக் கொண்டே வாங்கிக் கொண்டவன் அனைவருடனும் அமர்ந்து உணவை முடித்தான் வெண்ணிலாவும் அவர்களுடன் சாப்பிட்டு முடிக்க அவள் வந்திருப்பதை பார்த்தே வீட்டிற்கு கிளம்பி விட்டாள் என செடியின் மதுவிற்கு புரிந்தது போய்த்தான் ஆக வேண்டுமா நிலாமா மனம் கேட்காமல் மது கேட்க என் பேபி உன்னளவு மோசமாக இருக்க மாட்டாள் என்று நம்புகிறேன் மது என்றான் பகலவன் உன் நல்லதுக்கு தானேடா சொல்றேன் சளிப்புடன் மது கூற தெரியுண்டி அவள அவ இஷ்டத்திற்கு விடு என முடித்து விட்டான் பகலவன் உணவை முடித்ததும் தியாவை மதுவிடம் கொடுத்துவிட்டு பகலவனும் வெண்ணிலாவும் கிளம்பிவிட்டனர் அவளை வீட்டில் இறக்கிவிட்டவன் நிலவனிடமும் சிறிது நேரம் விளையாண்டு விட்டே கிளம்பினான் இருபத்தி ஒன்பது காலையிலேயே பரபரப்பாக வர்ஷா கிளம்பிக் கொண்டிருந்தாள் வேகமாக உடைகளை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தவளிடம் வந்த வெண்ணிலா கொஞ்சம் மெதுவா செய்தே நேரம் நிறையவே இருக்கு என சிரித்துக் கொண்டே கூற அதில் தானும் லேசாக அசடு வழிந்து கொண்டே சிரித்துக் கொண்டவள் சாரிக்கா என்று விட்டு கொஞ்சம் நிதானமாக வேலையை தொடர்ந்தாள் வர்ஷாமா என்ற பகலவன் குரலில் வர்ஷா ஒரு பக்கம் வரேன் அம்மா என்று கொண்டே ஹாலுக்கு ஓட கணவனை பார்க்கும் ஆர்வத்தில் வெண்ணிலாவும் தங்கையை தொடர்ந்தாள் இந்த ஸ்வெட்டர் போதுமா பாருடா என அவன் ஒரு கவரை நீட்ட அதை வாங்கி பிரித்து பார்த்தவள் சூப்பர் மாமா என்றால் அதை ஆசையாக உருடி கொண்டே அவள் கையில் கொஞ்சம் பணமும் கொடுத்தவன் வேண்டும் என்பதை வாங்கி கோடா பார்த்து பத்திரமும் போயிட்டு வரணும் எதுவானாலும் மாமாவுக்கு கூப்பிடு எந்த நேரம் என்றாலும் தயங்காம போன் பண்ணு சரியா என வரிசையாக அடுக்க கண்டிப்பா மாமா உங்களுக்கு கூப்பிடாமல் யாருக்கு கூப்பிட போகிறேன் என்றால் அவளும் சிரித்துக் கொண்டே ஆவுறுத்தி இருக்கேண்டி கோபம் போல் கூறிக்கொண்டே வெண்ணில அவர உன்னையே மாமாதான் பார்த்துக்கணும் போக்கா என்று விட்டு உள்ளே ஓடிவிட்டாள் வர்ஷா வர்ஷாவின் பள்ளியில் இருந்து அவளை ஊட்டிக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கின்றனர் சும்மா சுற்றி பார்க்க மட்டும் இல்லாமல் அங்கிருக்கும் தாவரங்களை பற்றி கற்றுக்கொள்ளவும் சேர்த்து பத்து நாட்களாக அமைந்திருந்தது அந்த சுற்றுலா அதுக்குத்தான் வர்ஷா வேகமாக கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் காதியிலிருந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாள் என வெண்ணிலா சலித்துக் கொள்ள வெறும் டூர் போவதில் அவளுக்கு இருக்கும் அக்கறை கூட கேஸ் பார்க்கும் பக்கீல் அம்மாவிற்கு காணுமே இன்று உங்கள் கேஸ் ஹியரிங் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா என பகலவன் கேட்க எல்லாம் இருக்கு இன்னும் நிறையவே நேரம் இருக்கு நான் என்ன அவளை கூட சின்ன பொண்ணா பரபரப்புடன் கிளம்ப பின்னே நீ பெரிய பெண்ணாக்கும் அடிக்கடி சொல்லிக்கொள் என்ற பகலவன் கிண்டலில் அவனை முறைத்துக் கொண்டு அவளும் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் வெண்ணிலா குளிக்க சென்றிருந்த போது நிலவன் சரியாக முடித்துவிட பகலவன் அவனை தூக்கிக் கொண்டான் குட் மார்னிங் டா குட்டி என அவனை கொஞ்சிக் கொண்டே சிறிது நேரம் மகனுடன் விளையாண்டவன் வெண்ணிலாவும் வந்ததும் அனைவருடனும் அமர்ந்து உணவு உண்டான் ஹம் பார்த்தி அண்ணாவிற்கு அப்புறம் உங்கள் கைப்பக்குவம் தான் மா வேற லெவல் என வழக்கம் போல காமாட்சியை அவன் பாராட்ட முகத்தை சுழித்துக் கொண்டே உண்டால் வெண்ணிலா அக்கா உன் சமையல் சுமார் தான் என்று மாமா சொல்கிறார் என விடாமல் வர்ஷா வெண்ணிலாவை வம்பெடுக்க அதற்கு வெண்ணிலா ஏதோ கோபமாக சொல்லும் முன் பகலவன் இடைமறித்தான் சூப்பர் சுமார் என்றெல்லாம் பிரிக்க வேண்டும் என்றார் உன் அக்கா சமைக்க வேண்டும் இல்லையா வர்ஷாமா அவள் என்று சமைத்தாள் நான் சமைத்துக் கொடுத்தால் நன்றாக சாப்பிடுவாள் இல்லை என்று சொல்லு
அதுவும் சரிதான் எஸ்கேப் ஆகிவிடுவோம் வா என அவளுடனே தட்டை எடுத்துக் கொண்டு எழுந்து சென்று விட்டான் பகலவன் அதுவரை கணவனை கோழியாக முறைத்துக் கொண்டிருந்தவளுக்கு அவன் நகர்ந்ததும் மனம் நெகிழ்ந்து சிரிப்புதான் வந்தது என்றோ ஒரு நாள் குடும்பத்தில் தந்தை இல்லாத குறையை அவள் கூறிய போது அந்த இடத்தில் இருப்பதாக வாக்கு கொடுத்தவன் இன்று வரை மாறவே இல்லை சொன்னது போலவே அவள் தந்தை இழப்பு அந்த வீட்டில் கொஞ்சமும் தெரியாமல் தான் பார்த்துக் கொள்கிறான் முதலில் வர்ஷா கிளம்பி சென்று விட்டாள் வீட்டு வாசலிலேயே பள்ளி வாகனம் வந்து அவளை அழைத்து சென்றது அவள் சென்றதும் பெண்ணிலாவும் கிளம்ப நான் கோட்டு பக்கம் தான் போறேன் உன்னை விட்டுறேன் வா என்றான் பகலவன் அவளும் மறுக்காமல் அவனுடன் காரில் ஏறிக்கொண்டாள் கையில் சில கோப்புகளை வைத்துக் கொண்டு அவள் டென்ஷனுடன் புரட்டிக் கொண்டே வர சில நிமிடங்கள் அமைதியாக இருந்தவன் அவள் நிமிடும் வழியே தெரியாததால் அதற்கு மேல் சும்மா இருக்காமல் பாட்டை போட்டு விட்டான் இது ஏன் போடுறீங்க வர்மா பயிலில் இருந்து தலையை எடுக்காமல் அவள் கேட்க இந்த டிராபிக்கில் போய் சேர எப்படியும் ஒரு மணி நேரமாவது ஆகும் எனக்கும் பொழுது போக வேண்டாமா என்றான் பகலவன் அசால்ட்டாக முக்கியமான விஷயம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் வர்மா அடடா கடைசி நிமிடத்தில் படிக்கும் மக்க ஸ்டூடண்ட் தானே இத்தனை நாள் கேஸ் டீட்டெயில் ஸ்டடி பண்ணாமல் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் முதலில் சத்திய மேடமிடம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் திடீரென சம்மதம் இல்லாமல் அவன் பேசியதில் தான் பெண்ணிலா நிவர்ந்து பார்த்தாள் கேஸ் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டேன் வர்மா என அவன் முகத்தை பார்த்து கூறியவளுக்கு இன்னமும் டென்ஷன் என்னவோ முழுதாக குறையவில்லை அவளை பார்த்து கொண்டே காரை ஒரு ஓரமாக நிறுத்தியவன் என்ன பாரு பேபி என்று ஆழமான குரலில் கூற வெகு நாட்களுக்கு பின் கணவனிடமிருந்து வந்த இந்த குரலில் அவள் கண்கள் தானாக அவன் முகத்தை பார்த்தது அவள் முகத்தை மென்மையாக தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டவன் அவள் கண்களை பார்த்து கொண்டே மெதுவாக அவள் இதழ் நோக்கி குடிந்தான் அழகாக தொடங்கிய இதழ் போராட்டம் அங்கு வேறு எந்த உணவிற்கும் வித்திடாமல் அவள் மனதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழகாக அமைதிப்படுத்தியது அதிசயமே சிறிது நேரத்தில் அவளை விட்டு விலகியவன் அவள் கைகளில் இருந்த கோப்பை வாங்கி பின் சீட்டில் எறிந்தான் பேசாம பாட்டு கேட்டுடுவா பேபி என்று விட்டு அவன் காரை எடுத்து விட அவளும் மறுக்காமல் அவன் கூறியதை செய்தாள் இத்தனை நேரம் மனதில் இருந்த டென்ஷன் அலைபுறுதல் எல்லாம் கணவனின் ஒற்றை ஸ்பரிசத்தில் மறைந்து போனது அவளுக்கே அதிசயமாகத்தான் இருந்தது செல்லும் வழியில் ஒரு கடையில் நிறுத்தி அவளுக்கு சூடாக காஃபி வாங்கி கொடுத்தவன் இதை குடித்துக் கொண்டே வா என்று விட்டு மீண்டும் காஃபி எடுத்தான் எப்படியோ கோட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த பொழுது அவள் மிகவும் தெம்பாக இருந்தாள் இருவரும் ஒன்றாக வருவதை பார்த்த சத்யாதேவி சிறு புன்னகையுடன் பகலவனை வரவேற்றார் பயங்கர டென்ஷனா வருவான்னு நினைச்சேன் இப்படி பல்ல காட்டிக்கிட்டே வருமளவு செஞ்சுட்டிய பகலவா கிண்டலாக அவர் கூற அவர் காதறிகள் குனிந்தவன் என் பேபியே டென்ஷனாக விட்டுடுவேனா மேம் என்றான் மனைவிக்கு கேட்காமல் அதற்கு மேல் அதிகம் நிற்க நேரம் இல்லாமல் வெண்ணிலாவும் சத்யாதேவியும் உள்ளே சென்று விட பகலவனும் ஒரு பக்கம் நின்று மனைவியை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கணவன் பார்வை வட்டத்திற்குள் தான் இருக்கிறோம் என்பதை அவளுக்கு தனி தைரியத்தை கொடுத்தது அவர்கள் கேஸ் ஏறி வர இந்த முறை ரஷன் கோட்டிற்கு கூட வந்திருக்கவில்லை ஒரு பக்கம் அவர்கள் பேக்டரியால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள் பற்றி வெண்ணிலா வாதாட அதெல்லாம் பொய் என்றும் தாங்கள் தகுந்த அனுமதி வாங்கிவிட்டதாகவும் ரஷன் தரப்பு வக்கீல் வாதாடினார் அவர் அதற்கான சான்றுகளை காட்ட எல்லாம் சரியா இருக்கே வெண்ணிலா என்றார் ஜர்ஜி எதிர்த்தரப்பு வக்கீலை கோபத்துடன் ஏறிட்டு பார்த்தவள் எல்லாமே போயோரானார் போலி டாக்குமெண்ட்ஸ் அவருக்கு பின்னால் இருந்து உதவுவது ஒரு மந்திரி என அவர் பெயரையும் சேர்த்து வெண்ணிலா பட்டன போட்டு உடைத்து விட ஒரு நொடி அனைவருமே அதிர்ந்துதான் விட்டனர் ஏன் பகலவனுக்குமே கொஞ்சம் பயமாகத்தான் போய்விட்டது அந்த மந்திரியை அவள் இழுத்து விடுவாள் என அவனே எதிர்பார்க்கவில்லை ஆதாரம் இல்லாமல் அவர்களை பற்றியெல்லாம் தப்பா பேசக்கூடாதுமா என ஜட்ஜ் கண்டிக்க ஆதாரம் இருக்கு இவரால என்றவள் அந்த மந்திரி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்த லெட்டர் காப்பியையும் கோர்ட்டில் கொடுத்தாள் இதையெல்லாம் சாட்சியாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது போலியாக தயாரித்திருக்கிறார்கள் என எதிர்கட்சி வக்கீல் வாதாட மந்திரி சம்பந்தமான விஷயம் என்பதால் கோர்ட்டிலும் அத்தனை சுலபமாக நம்பவில்லை இன்னும் தினமான ஆதாரம் வேண்டும் என கேசை ஒரு மாதம் தள்ளி வைத்துவிட அத்துடன் அவர்கள் ஏறி முடிந்தது எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் வெண்ணிலாவை உரைத்துக் கொண்டே நகர்ந்துவிட அவளும் அவரை கண்டு கொள்ளாமல் சத்யாதேவியுடன் அவர்கள் அறைக்கு வந்து விட்டாள் பகலவனும் அவர்களுடனே வந்தான் வெரி குட் நிலாமா அருமையாக வாதாடினாய் என சத்யாதேவி பாராட்ட மினிஸ்டர் எல்லாம் இடுக்க வேண்டுமா மேடம் இடுக்காமல் முடித்திருக்கலாமே என்றான் பகலவன் தலை போதி யோசித்துக் கொண்டே அவரை போலவே தப்பு செய்பவரை மாட்டிவிட்டதும் கோபம் போல் என வெண்ணிலா முழுமுடுக்க முட்டால் மாதிரி பேசாதடி என சீறினான் பகலவன் உளரத நிலா என சத்யாவும் சேர்ந்து கண்டிக்க தன் தவறை உணர்ந்து அவள் வாயை மூடிக்கொண்டாள் அவரை மட்டும் ஏன் விட்டு வைக்கணும் பகலவா உன்னை மாதிரி மக்களுக்கு நல்லது செய்ய நினைக்கும் எத்தனையோ பேருக்கு மத்தியில் இப்படியும் சிலர் இருக்க தடை செய்யறாங்க அவங்களை எல்லாம் களை எடுக்க வேண்டாமா அப்படியே விட்டுவிட முடியுமா நிதானமாக சத்யாதேவி கேட்க எடுக்கணும் தான் ஆனால் பேபி என எடுத்தான்
உன் உயிர் எனக்கு முக்கியம் தாண்டி என்றான் அவன் எதையும் யோசிக்காமல் இதையே நான் சொன்னால் மட்டும் தவறாக தெரிகிறது இல்லையா அவனை ஆழமாக பார்த்து கொண்டே விண்ணிலா கேட்க ஐயோ அப்படி இல்ல பேபி என்றான் அவன் தவிப்புடன் அவனுக்கு ஒன்றும் அவள் தவிப்புகள் புரியாமல் இல்லையே நன்றாக புரிந்ததுதான் அதற்கு எதிர்வினை செய்ய முடியாமல் தான் தவிக்கிறான் இப்போது பெரிதாக அவனை மடக்கி விட்டதாக அவளுக்கு நினைப்பு நல்லது செய்பவளை குறை சொல்லவும் அவனுக்கு மனம் வரவில்லை என்னை மீறி உனக்கு எதுவும் ஆகாது பேபி யூ கேரியான் நான் பார்த்துக்கிறேன் என பகலவன் பிடித்த போது அவனுக்கு வேறொரு போன் வர வரேன் மேடம் என்று விட்டு எழுந்து சென்று விட்டான் இப்போதாவது யோசிக்கிறாரா பாருங்க மேடம் நானும் கவனமா இருக்கேன் நீயும் இரு என்று சொன்னால் என்ன ஆச்சாமியுடன் வெண்ணிலா புலம்ப அப்படி சொன்னால் அவன் தப்புக்கு துணை போவது போல் ஆகிவிடாதா என்றார் அவர் அழுத்தமாக கடைசியில் எப்போதும் போல் அவள் தான் விடிக்க வேண்டி இருந்தது சிறிது நேரத்தில் வந்த பகலவன் வெண்ணிலாவையும் அழைத்துக் கொண்டுதான் கிளம்பினான் என்ன இன்னைக்கு ஏன் கூடவே சுத்துறீங்க வேற வேலையே இல்லையா என வெண்ணிலா கிண்டலாக கேட்க ஆமாம் வேலை இல்லை பொழுது போகல அதான் ஓம் பின்னால சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் என்றான் அவன் முகம் மாறாமல் வர்மா கடலுக்கு போலாமா என திடீரென வெண்ணிலா கேட்க போட்டிங் போலாமா என்றான் பகலவன் ஓ என அவள் குதூகலமாகி விட சிறு புன்னகையுடன் போன் செய்து போட்டை தயாராக வைக்க சொன்னவன் பாதுகாப்பிற்கும் ஆட்களை வர சொல்லிவிட்டான் அன்று இரவில் போனது போல் இல்லாமல் இன்று வெளிச்சத்திலேயே அவர்கள் பயணம் அமைந்தது அதே போட்டுதான் அன்று காதலை சொன்ன இடத்திலேயே பகலவன் நெஞ்சிருக்க இன்று உரிமையுடன் அவன் தோல் சாய்ந்து கொண்டே கடலை ரசித்துக் கொண்டிருந்தாள் வெண்ணிலா அவன் ஒன்றும் பேசாவிட்டாலும் அவளை ஆறுதலாக அணைத்திருந்தான் கணவனுடன் முடிந்த வரை அவள் ஒன்றிக் கொள்ள அவன் அணைக்கும் இறுகிக் கொண்டே போனது வர்மா என மெதுவாக அவள் அழைக்க உம் என்றான் அவன் அவள் முகத்தை பார்க்காமல் என்ன வெறுத்துட்டீங்களா வர்மா மெதுவாக கேட்டவளை குடிந்து பார்த்தவன் நீ உன் கையால் என்னை கொஞ்சால் கூட என்னால் உன்னை வெறுக்க முடியாது நீ என்றான் மெதுவாக மனமும் புரிகிறது தானே வர்மா அப்புறம் ஏன் இத்தனை கோபத்தை என் மீது கொட்டுறீங்க எனக்கு கஷ்டமா இருக்கே அழுது விடுவது போல் கூறியவளை எந்த உணர்வும் மற்றும் வெறித்தவன் இதற்கான பதிலை நான் சொல்லும் போது நீ நிரந்தரமாக என்னுடன் இருப்பாய் பேபி இப்போதைக்கு என் ஒதுக்கத்தை நீ தாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் இது நீயாக தேடிக்கொண்டதுதான் அழுத்தமாகவே கூறிவிட்டு அவன் திரும்பிவிட அவளுக்குத்தான் பெரும் ஏக்கமாக போனது என் பேபி என கொஞ்சம் அவள் வர்மன் ஒரே ஒரு முறையாவது கிடைக்க மாட்டானா என அவளுக்கு ஏக்கமாக இருந்தது எப்படித்தான் அன்பை கூட உணர்வே இல்லாமல் காட்டறீங்களோ அவன் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டே அவள் புலம்ப அதற்கும் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டானே ஒடிய பகலவன் ஒன்றுமே பேசவில்லை தந்தை முன் தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தான் ரஷன் அவரோ பாரபட்சம் பார்க்காமல் அவனிடம் காய்ந்து கொண்டிருந்தார் உனக்கு எத்தனை முறை படித்து படித்து சொன்னேன் ரஷா உன் பொறுமை எல்லாம் சரிபட்டு வராது என்று சொன்னேன் இல்லையா இன்று நமக்கு உதவியவரையும் சேர்த்து இழுத்து விட்டிருக்காங்க அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியும் தானே கோபம் வந்து நம் மீதே பாய்ந்து விட கூட வாய்ப்பிருக்கிறது இனியாவது நான் சொல்வதை ஒழுங்காக செய் என அவர் கூற சொல்லுங்கப்பா என்றான் மெதுவாக அடுத்து அவர் கூறியதை கேட்டதில் அவனுக்கு சுத்தமாக உடன்பாடு இல்லை இதெல்லாம் தப்புப்பா என அவன் மெதுவாக கூற அப்போ ப்ராஜெக்டை இழுத்து மூடிடு நமக்கு உதவி செய்த மினிஸ்டர் உன்னை போட ஆள் அனுப்புவாரு செத்துப்போ என அவர் எரிச்சலுடன் கூற அப்பா என அலறி விட்டான் ரஷன் சொல்றத கேளு ரஷா சில விஷயங்களை இப்படித்தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை என்னிடம் விடு நான் பார்த்துக்கிறேன் என அவர் கூற அவனும் வேறு வழி இல்லாமல் தலையை உருட்டி வைத்தான் அன்று வர்ஷா சுற்றுலாவில் இருந்து திரும்பி வரும் நாள் காலை ஐந்து மணிக்கு வெண்ணிலாவிற்கு அழைத்தவள் சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுவேன் என்று கூறி போனை வைத்திருந்தாள் அரை மணி நேரத்தில் வந்திருக்க வேண்டியவள் இரண்டு மணி நேரம் ஆகியும் வராமல் போக வெண்ணிலா அவளுக்கு அழைத்து பார்த்த போது அவள் போன் சுவிட்ச் ஆப் என்று வந்தது அதில் லேசாக பயம் வரும் போதே அவளுக்கு புது எண்ணில் இருந்து போன் வந்தது உன் தங்கை உயிருடன் வேண்டும் என்றால் கெமிக்கல் ஃபேக்டரி மேல் போட்டிருக்கும் கேஸை வாபஸ் வாங்கு என கொடூரமான குரலில் கூறிவிட்டு ஒருவன் போனை வைத்துவிட அவள் தான் உயிர் வரை பதறி அதிர்ந்து விழித்தாள் அத்தியாயம் முப்பது போனில் சொன்ன செய்தியை கேட்டதும் ஒரு நொடி வெண்ணிலாவிற்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அவள் பயத்தில் ஹலோ ஹலோ என கத்தும் போதே போனும் கட்டாகி இருந்தது அவள் குரலில் சமையல் அறையில் இருந்த காமாட்சி என்னாச்சு நிலாமா என கேட்டுக்கொண்டே வர வேகமாக முகத்தை மாற்றிக் கொண்டாள் வெண்ணிலா அவரையும் சேர்த்து பதட்டப்படுத்த அவள் விரும்பவில்லை ஒன்னும் இல்லமா வர்ஷாதான் வர லேட்டாகும் என்று சொன்னாள் என முயன்று சாதாரணமாக கூற ஓ சரிமா நான் கூட பயந்துட்டேன் என்று விட்டு மீண்டும் சென்று விட்டார் அவர் அவர் நகர்ந்ததும் தனக்கு அழைப்பு வந்த எண்ணுக்கு அவள் மீண்டும் அழைக்க அதுவோ அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு மேல் தாமதித்துக் கொண்டிருக்க முடியாமல் பெரும் பதட்டமாக போய்விட அடுத்த நொடி கணவனுக்கு அழைத்து விட்டாள் வெண்ணிலா அவன் கெட்ட நேரமோ என்னவோ அவனுக்கும் லைன் போகவே இல்லை எங்கே போனார் இந்த நேரத்திற்கு என புலம்பிக் கொண்டவள் நேராகவே போய்விடுவோம் என வேகமாக கிளம்பினாள் 
அம்மா நிலவனை பார்த்துக்கோங்க ஒரு கேஸ் விஷயமா அவசரமா போகணும் என குரல் கொடுத்தவள் பர்சும் போனும் எடுத்துக்கொண்டு அன்னை பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் கிளம்பிவிட்டாள் செல்லும் வழி முழுவதும் முதலில் போன் வந்த எண்ணுக்கும் பகலவன் எண்ணுக்கும் அவள் முயற்சித்துக் கொண்டே வர அனைத்து முயற்சியும் தோல்வியில் தான் முடிந்தது பகலவன் வீட்டின் முன் இறங்கிக் கொண்டவள் யாரையும் கண்டுகொள்ளாமல் வேகமாக உள்ளே வந்தாள் ஹாலிலேயே அமர்ந்திருந்த செடியன் என்ன நிலாமா என கேட்க அவர் அவர் எங்கேனா என்றால் அவள் திணறியபடி ஜாகின் போயிட்டு இருக்கான் உனக்கு என்னாச்சுமா ஏன் இப்படி இருக்கிற என்று அவன் கேட்க ஆ அவரை பார்க்கணும்னா என்று விட்டு அவன் கேள்விக்கு பதில் கூறாமல் தோட்டத்தை நோக்கி ஓடினாள் அங்கு தன் வழக்கம் போல் காதில் ஹெட்செட்டுடன் பகலவன் ஓடிக்கொண்டிருக்க அவன் முன் சென்று நின்றால் வெண்ணிலா அவளை பார்த்ததும் அவன் ஹெட்செட்டை கழட்ட வர்மா வர்மா யாரோ வர்ஷாவை கடத்திட்டங்க வர்மா ரஷன் ஆளுங்க என்று நினைக்கிறேன் அவளை காப்பாத்துங்க வர்மா என அவள் வேகமாக கூற உடனடியாக எந்த பதிலும் கூறாமல் அவளை கூர்ந்து பார்த்தவன் என்னாச்சு பேபி தெளிவா சொல்லு என்றான் நிதானமாக அவன் நிதானம் அவளிடம் சுத்தமாக இருக்கவில்லை காலையில் வந்த போனை பற்றி வேகமாக கூறியவள் அந்த நம்பர் மீண்டும் எடுக்க மாட்டேங்குது வருமா ஏதாவது பண்ணுங்க வருமா பிளீஸ் அவளை காப்பாத்துங்க மீண்டும் வேகமாக அவள் கூற நான் என்ன செய்ய முடியும் பேபி நானும் ஒரு பக்கம் தேடுகிறேன் நீ முதல் வேலையாக போலீசில் தானே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கணும் இங்கு ஏன் வந்தாய் முகம் சுருங்க கேட்டவனை பார்த்தவளுக்கு முதலில் அவன் என்ன பேசுகிறான் என்று கூட புரியவில்லை வர்மா நீங்க நீங்க வர்ஷாவை காணும் வர்மா யாரோ கடத்திட்டாங்க திக்கி திணறி மீண்டும் அவள் கூற புரியுது பேபி அதற்கு தான் சொல்கிறேன் முதலில் போலீசில் கம்ப்ளைண்ட் கொடு நானும் ஒரு பக்கம் தேட முயற்சிக்கிறேன் அவன் பொறுமையாக பேச பேச அவள் படபடப்பு தான் அதிகரித்துக் கொண்டே போனது போலீசில் சொல்லி அவங்க என்று கண்டுபிடிப்பது வர்மா அவள் ஆற்றாமையுடன் புலம்ப வேறு என்ன வழி இருக்கு பேபி அதுதானே நேர்மையான வழி அப்படித்தானே செய்யணும் என் பவரை நான் தப்பா பயன்படுத்தக்கூடாது என்று நீதானே கூறினாய் நிறுத்தி நிதானமாக அவன் கேட்டதில் அவள் தான் இடுக்கிட்டு விழித்தாள் இதை சொல்ல இதுவா நேரம் என்று தோன்றினாலும் அவன் பேச்சில் இருந்த நியாயத்திற்கு அவளால் பதில் பேச முடியவில்லை உண்மைதானே அவள் முதலில் போலீசிடம் தானே ஓடி இருக்க வேண்டும் என்ன எதிர்பார்த்து பகலவனிடம் வந்தாள் எந்த தப்பை அவனை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாளோ அதையே அவனை செய்ய சொல்ல அல்லவா வந்தாள் இல்லை முதலில் போலீசில் தான் சொல்ல வேண்டும் என அவள் மனம் அடித்துக் கொள்ள அதற்கு மேல் அவன் முகத்தை கூட பார்க்காமல் வேகமாக அவள் திரும்பி நடக்க அவள் முன் வந்து நின்ற பகலவன் அவள் மாமாவாக நானும் அவளை தேடுகிறேன் என்று கூற உன் என்று முனகிவிட்டு அவள் வேகமாக சென்று விட்டாள் கிட்டத்தட்ட ஓடும் மனைவியை வேதனையுடன் பார்த்தவன் ஐம் சாரி பேபி என முணுமுணுத்துக் கொண்டு தன் ஓட்டத்தை தொடர்ந்தான் நேராக காவல் நிலையம் வந்து வெண்ணிலா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க அதை கேட்டுக்கொண்டே இன்ஸ்பெக்டர் என்னமா ரஷன் எல்லாம் சொசைட்டியில் பெரிய ஆள் அவர் மேல் சுலபமா கம்ப்ளைண்ட் தருகிறாய் பார்க்கிறேன் இரு என்று அசால்ட்டாக கூற இதை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத வெண்ணிலா பெரிதாக திகைத்து விட்டாள் அவளால் பகலவன் பெயரையும் பயன்படுத்த முடியவில்லை அவர்கள் கணவன் மனைவி என்று யாருக்கும் தெரியாதே அவள் நடத்தும் கேஸ் சத்யாதேவி என எல்லோர் பற்றியும் கூறியவள் வேகமாக சத்யாதேவிக்கு அழைத்து வர சொன்னாள் அவர் வந்து பேசியும் பாக்குற மேடம் அவசரப்படாதீங்க என்றுதான் இன்ஸ்பெக்டர் கூறினார் வேறு வழி இல்லாமல் தளர்ந்து போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியே வந்த வெண்ணிலா அதற்கு மேல் தாங்க மாட்டாமல் சத்யாதேவி கைகளை பிடித்துக் கொண்டு அழுது விட்டாள் மேடம் பயமா இருக்கு மேடம் இவங்க விசாரிப்பாங்களா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா தாங்க மாட்டாங்க மேடம் வர்ஷாக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது பயமா இருக்கு மேடம் தாங்க முடியாமல் அழுதவளை ஆறுதலாக அணைத்துக் கொண்டார் சத்யாதேவி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலிலேயே காரில் தான் இருவரும் அமர்ந்திருந்தனர் மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் உள்ளே சென்று மன்றாடிய போதும் ஒருவித அலட்சியத்துடன் தான் பதில் கிடைத்தது மாலை வரை போராடியும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் போக வெண்ணிலாவும் ரொம்ப தவித்து போனாள் மேடம் இவங்களும் ஒன்னும் பண்ற மாதிரி தெரியல அந்த ரஷன் ஆளிடம் இருந்தும் போனை காணும் ரொம்ப பயமா இருக்கு மேடம் ஏதாவது பண்ணுங்க மேடம் பிளீஸ் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் வெண்ணிலா அழுது கொண்டே கெஞ்ச நான் சொல்வதை கேட்கிறாய் அனிலா என்றார் அவர் மெதுவாக சொல்லுங்க மேடம் இவர்களை நம்பிக்கொண்டிருந்தால் சரிபட்டு வராது வெண்ணிலா பகலவனிடம் போ அவன் ஆட்களை வைத்து தேட சொல்லு கடத்தனவங்களை கொஞ்சாவது வர்ஷாவை காப்பாத்திருவாங்க இப்போ வேறு வழியில்லைமா நாம் தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வர்ஷாவிற்கு ஆபத்தில்லையா நிதானமாக சத்யாதேவி கூற கூற வெண்ணிலாவிற்கும் அதுதான் சரி என்று பட்டது வேறு வழி எதுவும் இருப்பதாக அவளுக்கும் தெரியவில்லை போகலாம் மேடம் என அவள் கண்ணை துடைத்துக் கொண்டு கூற பகலவன் எங்கிருக்கிறான் என விசாரித்த சத்யாதேவி வீட்டில் தான் இருக்கானாம் என்று விட்டு தானே அவளை பகலவன் வீட்டில் விட்டார் நேராக பகலவனை தேடி வெண்ணிலா மேலே வர அவன் இரண்டாம் தளத்தில் இருக்கும் தன் சோபாவில் அமர்ந்து ஏதோ வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவள் வந்ததும் அவன் நிமிர வேகமாக அவன் அருகில் வந்தவள் வர்மா போலீஸ் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க வர்மா எப்படியாவது வர்ஷாவை மீட்டுக் கொடுங்க வர்மா பிளீஸ் என கெஞ்சினாள் 
என் முறையில் மீட்க வேண்டுமென்றால் உயிர் சேதம் கூட ஏற்படும் பேபி அது சட்டத்திற்கு புறம்பாக இருக்காதா என பகலவன் அவள் கண்களை நேராக பார்த்து கேட்க ஐயோ எனக்கு புரியுது வருமா எல்லாமே புரியுது சில விஷயங்களுக்கு உங்கள் வழிதான் சரிபட்டு வரும் உங்களை தப்பு சொன்ன நான் தான் முட்டாள் வேண்டுமானால் செருப்பால் கூட அடிச்சுக்கோங்க இப்போ அவளை காப்பாத்துங்களேன் மனதில் இருந்து அலைப்புறுதல் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் விடுத்து சிதற தலையில் அடித்துக் கொண்டு கதறிவிட்டாள் வெண்ணிலா அவள் ஒரே அடியாக கதறவும் அதுவரை இருந்த நிதானத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டு வேகமாக அவளிடம் வந்து அவளை அணைத்துக் கொண்டான் பகலவன் பேபி அழக்கூடாது ஒன்னும் இல்ல இங்க பாருடா அழக்கூடாது பேபி என அவன் சமாதானப்படுத்த அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டவள் என்னால முடியல வருமா காலையில் இருந்து வர்ஷாவை காணும் என்ன பண்ணி இருப்பாங்களோ என்று நினைச்சா ரொம்பவும் பயமா இருக்கு வருமா இந்த விஷயத்தில் எல்லாம் பொறுமையா இருக்க முடியாதுன்னு புரியுது இப்படி எல்லாம் செய்பவர்களை கொன்றால் கூட தப்பில்லை வருமா எனக்கு புரியுது வருமா நீங்க நல்லதுதான் பண்றீங்க மன்னிச்சிடுங்க வருமா காப்பாத்துங்க பிளீஸ் மேலும் மேலும் அழுது கெஞ்சி அவளை தன்னுடன் அழுத்தமாக அணைத்துக் கொண்டவன் வர்ஷா என குரல் கொடுக்க சில நொடிகளில் அழாதக்கா என காதரிகில் கேட்ட தங்கையின் குரலில் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் வெண்ணிலா அங்கு உண்மையாகவே வர்ஷா தான் நின்றிருந்தாள் அவளை பார்த்ததும் வெண்ணிலா ஒன்றும் புரியாமல் விடிக்க பகலவன் எழுந்து அவளையும் எழுப்பிவிட்டான் ரொம்ப பயந்துட்டா மாமா என வர்ஷா மெதுவாக கூற உம் என்ற பகலவன் வர்ஷாக்கு ஒன்னு இல்ல பேபி என் குடும்பத்தின் மேல் ஒருவனை கை வைக்க விட்டு விடுவேனா கண்ணை துடைத்து கொண்டு நல்லா பாரு என்று சிறு கிண்டலுடன் முடிக்க வெண்ணிலாவிற்கும் ஓருவாறு நடப்பது புரிந்தது அதில் வர்ஷாவை வேகமாக அணைத்து கொண்டவள் உனக்கு ஒன்னு இல்லையே வர்ஷாமா ரொம்ப பயந்துட்டேண்டி என தொடர்ந்து அழ நீ முதல்ல அழுகை நிறுத்துக்கா எனக்கு ஒண்ணு இல்ல காலையில் இருந்து இங்கேதான் பத்திரமா இருக்கேன் என்றால் வர்ஷா மென்மையாக அவள் என்னவோ வெண்ணிலாவை சமாதானம் செய்யத்தான் கூறினாள் ஆனால் அவள் கூற்று வெண்ணிலாவிற்குத்தான் வேறு ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பியது அதில் கண்களை அழுந்த துடைத்துக் கொண்டு தங்கையிடமிருந்து விலகியவள் கணவனிடம் திரும்பினாள் அப்போ நீங்க தான் வேண்டுமென்றே இவளை கடத்துறதா பொய் சொன்னீங்களா அறிவே இல்லையா உங்களுக்கு இப்படித்தான் இவளை வச்சு விளையாடுவீங்களா இதுவே உங்கள் பெண் என்றால் இப்படி பண்ணி இருப்பீங்களா காலையிலிருந்து ஏற்பட்டிருந்த அலைப்புறுதலில் அவள் என்ன பேசுகிறோம் என்று புரியாமல் உளறி வைக்க அடச்சி வாய மூடுறி என கத்திய பகலவன் கோபத்துடன் அவளை ஓங்கி அறைந்து விட்டான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று பகலவன் அறைந்ததில் வெண்ணிலா தடுமாறி சோஃபாவில் விழுந்துவிட அவனோ கொஞ்சமும் கோபமடங்காமல் அவளை இழுத்து நிறுத்தினான் என்னடி கேட்ட என்ன கேட்ட ஏன் பொண்ணா இருந்தா செய்திருப்பேனா என்றா அப்புறம் இவள் என் பெண் இல்லாமல் வேறு யாராம் சிறு பெண்ணை கடத்தி விளையாடும் அளவு என்னை மோசமானவனாக நினைக்கிறாயே உனக்கு போய் புரிய வைக்க நினைத்தேன் பார் என்னைத்தான் செருப்பால் அடிச்சுக்கணும் போடி போய் தொல என் முகத்திலேயே விழிக்காத என் மேல் இத்தனை உயர்ந்த அபிப்பிராயம் வைத்திருக்கும் நீ எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் போய் மனோகர் மாதிரி அவனையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கோ உனக்கு அதுதான் சரிபட்டு வரும் நான் செத்தாலும் இந்த பக்கம் வந்துடாத பெரும் கோபத்துடன் கத்தியவன் வேகமாக தன் அறைக்குள் புகுந்து கொள்ள வெண்ணிலாவிற்கோ சில நொடிகள் என்ன நடந்தது என்றே புரியவில்லை அவன் சென்றதும் அவள் திரு திருவென விழித்துக் கொண்டு நிற்க அறிவே இல்லையாக்க உனக்கு என்றாள் வர்ஷா கடுப்புடன் அவள் குரலில் தங்கை புறம் திரும்பியவள் என்னடி ஆளாளுக்கு மிரட்டுறீங்க என பாவமாக கேட்க பின்ன என்னக்கா மாமாவை போய் என்ன பேசுகிறாய் அவர் மட்டும் இல்லை என்றால் நான் உன்முன் உயிருடன் நின்றிருப்பேனா என்பதே சந்தேகம்தான் என்றவள் நடந்ததையும் முழுதாக கூறினாள் காலையில் நம் தெருமுனையில் இறங்கி நான் வீட்டிற்கு நடந்து வந்து கொண்டிருந்த பொழுது யாரோ இரண்டு பேர் வந்து என்னை காரில் இழுத்து போட்டுட்டாங்கக்கா ஒரு பத்து நிமிட பயணம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை நான் திமிர போராட என் முகத்தில் ஏதோ மயக்க மருந்து அடிச்சாங்க அதில் நான் முழுதாக மயங்கும் முன்பு யாரோ அந்த காரை இடைமறித்து என்னை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க கண்விழித்ததும் காப்பாத்தியது மாமா ஆட்கள் தான் என்று தெரிந்தது நம்மை ஒவ்வொரு நொடியும் கண்காணிக்க ஆள் வச்சிருக்காரு என்னை கடத்த நினைத்தவர்களால் பாதி தூரம் கூட என்னை கடத்த முடியவில்லை எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்து பார்த்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீ இப்படி பேசினால் அவருக்கு கோபம் வராதா வர்ஷா சொல்ல சொல்ல வெண்ணிலாவிற்கு ஒரே குற்ற உணர்வாக போய்விட்டது என்ன நடந்திருக்கிறது என அவளுக்கு தெளிவாக புரிந்தது அவளுக்கு வந்தது உண்மையான மிரட்டல் கால்தான் வர்ஷாவை கடத்தியதுமே செய்திருக்கிறார்கள் அவள் தப்பித்தது தாமதமாக தெரிந்திருக்கலாம் வர்ஷா பாதுகாப்பாக தன் கைக்கு வந்த பின்தான் பகலவன் அவளை சுத்த விட்டிருக்கணும் அதுவும் அவளுக்கு புரிய வைக்கத்தான் ஆம் புரிந்ததே சில விஷயங்களில் மெத்தன போக்கிற்கு விட்டுக் கொண்டு இருக்காமல் அதிரடியாக இறங்கித்தான் ஆக வேண்டும் என தெளிவாக புரிந்துதானே வந்தாள் அதற்குள் ஏதோ முட்டாள்தனமாக புரிந்து கொண்டு அவனை வருத்திவிட்டாயிற்று அவனை பாடாய் படுத்துவதே வேலையாக போய்விட்டது என தன்னையே நொந்து கொண்டவள் சாரி வர்ஷாமா நான் அவரை பார்த்துட்டு வரேன் என்று விட்டு கணவன் அறைக்குள் சென்றுவிட வர்ஷாவும் ஒரு பெருமூச்சுடன் அங்கேயே அமர்ந்து விட்டாள் தன் அறை பால்கனியில் கம்பியை இருக பற்றி தன் கோபத்தை குறைக்க போராடிக் கொண்டு நின்றிருந்தான் பகலவன் வர்மா சாரி
சாரி வர்மா காலையிலிருந்து அலைஞ்ச டென்சன் அதான் உளறிட்டேன் நீங்க ஒன்றும் ரொம்ப நல்லவர் இல்லையே ரவுடி பையன்தானே இப்படித்தான் பொண்டாட்டி அடிப்பாங்களா வலிக்குது தெரியுமா அவன் முதுகை அணைத்து அதில் வாகாய் சாய்ந்து கொண்டே வெண்ணிலா பேச பல நாட்களுக்கு பின் தன்னிடம் முன்பு போல் பேசிய மனைவியை பார்த்ததும் அவன் கோபம் எல்லாம் போன இடம் தெரியவில்லை தன் நெஞ்சில் பதிந்திருந்த அவள் கைகளை விளக்கி அவன் திரும்ப அவன் திரும்பியதும் அவனை முன்பக்கமாக அணைத்து அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் வெண்ணிலா வலிக்குதா மென்மையாக அவன் அவள் கண்ணத்தை வருட என்றால் அவள் நிமிராமல் அவள் முகத்தை மென்மையாக நிமிர்த்தி அவன் அவள் கன்னத்தில் அழுத்தமாக இதழ் பதிக்க கண்களை மூடி அந்த இதழ் ஒற்றலை பெற்றுக் கொண்டாள் அவன் மனைவி சாரி பேபி கோபத்துல அடிச்சிட்டேன் ரியலி சாரி நீங்கள் எல்லோரும் சொல்வது போல் முழு மிருகமாகவே மாறிட்டேன் போல்டி வேதனையுடன் அவன் புலம்ப நீங்களா இருக்க போய்தான் என்னை இத்தனை பொறுமையா ஹேண்டில் பண்றீங்க வர்மா உங்க இடத்துல வேறு யார் இருந்திருந்தாலும் சரிதான் போடி என்று போயிருப்பாங்க உங்கள் அதிக கோபத்திற்கு காரணமே நான் தானே சாரி வர்மா என்றால் வெண்ணிலா மென்மையாக அவள் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றி அவளை அணைத்து கொண்டவன் எப்போது கிளம்பப் போகிறாய் என வெறுமையாக கேட்க இப்போதே என்றாள் வெண்ணிலா அவள் பதிலில் அவன் உடல் ஒரு நொடி இருகியது ஒரு பெருமூச்செடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொண்டவன் நானே விடுகிறேன் வா என்று விட்டு அவளை விட்டு விலக இப்படியே கூட போகலாமே என்றவள் வேண்டுமென்றே அவனை ஒட்டிக்கொண்டே நடந்தாள் அவள் செயலில் தன்னை எறியாமல் சிரித்துக் கொண்டவனுக்கு மீண்டும் மீண்டும் ஒரு வருடம் முன்பு தன்னை வம்படியாக காதலித்த தன்னவள் நினைவுதான் திடீரென அவளிடம் மீண்டிருந்த இந்த குறும்புத்தனம் ஒரே நேரத்தில் அவனுக்கு மகிழ்ச்சி வேதனை இரண்டையும் கொடுத்தது வெண்ணிலா கிளம்பலாம் என்று கூறிய போது வர்ஷா ஏதோ சொல்ல வர அவளை கண்களாலேயே பகலவன் தடுத்து விட்டான் காரில் வீட்டிற்கு வரும்போது வெண்ணிலா வாயோயாமல் பேசிக் கொண்டேதான் வந்தாள் சத்யா மேமிற்கும் வர்ஷா உங்களுடன் இருந்தது தெரியுமா போலீஸுக்கெல்லாம் தெரியுமா என்ன சத்யா மேமிற்கு தெரியும் போலீஸுக்கெல்லாம் தெரியாது பட் கிடைத்து விட்டாள் என்று இனி சொல்லணும் நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் பகலவன் நல்ல வேலை அம்மாவிடம் சொல்லவில்லை சொல்லி இருந்தால் ரொம்ப பதறி இருப்பாங்க பாவம் நீ சொல்ல மாட்டாய் என்று தெரியும் மேலும் சத்யா மேமுடன் இருந்தாங்களே என பகலவன் கூற ஹம் சரியான பிராடு எல்லாம் பிளான் பண்ணி இருக்கீங்க என அவள் அவனை அடித்து வைக்க அதில் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் ஒன்றும் பேசவில்லை அவன் என்ன நினைத்து செய்தானோ அது நடக்கவே இல்லையே அதை விழுங்கிக் கொள்ள அவனுக்கு அவகாசம் தேவைப்பட்டது வீட்டில் காமாட்சியிடம் வர்ஷ வந்த பஸ் ரிப்பேர் என்று மட்டுமே கூறினர் நிலவன் தந்தையை பார்த்ததும் அவனிடம் தாவ பகலவனும் தற்காலிகமாக தன் கவலைகளை ஒத்தி வைத்துவிட்டு மகனை கொஞ்சினான் அம்மா நல்ல நாள் பாருங்களேன் என வெண்ணிலா திடீர் என கூற எதுக்குடி என்றார் அவர் புரியாமல் பாருங்கம்மா சொல்றேன் என அவள் பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து நீட்ட அதை குழப்பத்துடன் வாங்கி பார்த்தவர் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நல்ல முகூர்த்த நாள் எதுக்குடி கேட்கிற என்றார் அவரிடம் பதில் சொல்லாமல் கணவனிடம் வந்தவள் என்ன எம்எல்ஏ சார் ஒரு வாரத்தில் நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுவீங்களா திரும்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா என கண்ணடித்து கேட்க அவனோ ஒரு நொடி ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தான் பேபி என்றவனுக்கு வார்த்தைகளை வராமல் போக லேசாக நடுங்க தொடங்கியிருந்த கைகளால் மகனை மேலும் அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டவன் பேபி நீ இப்ப என்ன சொன்ன என்றான் தவிப்புடன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா என்று கேட்டேன் இந்த முட்டாளை மீண்டும் மன்னிச்சு ஏத்துப்பீங்களா வர்மா என்னை உங்களுடனே கூட்டிட்டு போவீங்களா இந்த முறை விளையாட்டெல்லாம் விட்டுவிட்டு அவள் சீரியஸாக கேட்க அவள் சொன்ன செய்தி ஒருவாறு அவன் தலைக்குள் சென்று அவன் கண்கள் மெளிதாக கலங்கி போயிற்று அப்கோர்ஸ் பேபி என மெளிதாக கூறியவன் அவளை நோக்கி ஒற்றை கையை நீட்ட அதில் வாகாய் ஒன்றிக் கொண்டாள் வெண்ணிலா சில நொடிகள் அமைதியாக நின்றிருந்தவன் ஏதோ தோன்ற அவளை விளக்கினான் அவன் முகம் கசங்கி இருப்பதை பார்த்தவள் என்ன வருமா என கேட்க பிபி நல்ல யோசிச்சுக்கோ நான் இப்படித்தான் பகலவனிடம் எந்த மாற்றமும் இருக்காது எல்லாம் ஓகே என்றால் மட்டும் சொல்லு நிரந்தரமாக என்னுடன் வருவதாக இருந்தால் மீண்டும் எக்காரணம் கொண்டும் என்னை பிரியக்கூடாது பேபி அப்படி ஏதாவது நடந்தால் இதுபோல் உன் பின்னால் சுற்றிக் கொண்டிருக்க மாட்டேன் என்றான் பகலவன் தெளிவாக என்னை கழட்டி விட்டுடுவீங்களா இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு அவள் பொய்யாக முறைக்க அவனோ விளையாடாமல் அவளை ஆழமாக பார்த்தான் சுற்ற நான் இருக்க மாட்டேன் செத்து போவேன் பேபி கண்டிப்பா செத்து போவேன் உன் வர்மன் ரொம்பவும் பலவீனமானவன் பேபி இன்னொரு பிரிவை தாங்கும் சக்தி அவனுக்கு கிடையாது வர்மா வேண்டாம் பிளீஸ் அவன் வார்த்தைகள் தாங்காமல் வேகமாக அவன் வாயை மூடினாள் வெண்ணிலா நம் மகன் மேல் சத்தியம் வர்மா இனி என் உயிர் போகும் வரை உங்களை விட்டு நான் பிரிய மாட்டேன் என கணவன் கையில் இருந்து நிலவனை அணைத்துக் கொண்டு அவள் கூற அதில்தான் பகலவன் முகம் கொஞ்சம் தெளிந்தது இருவரையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்த காமாட்சிக்கும் வர்ஷாவிற்கும் தானாக கண்கள் கலங்கி போயிற்று சமுதாயத்தில் எத்தனை பெரிய ஆள் இவன் ஆனால் காதல் என்று வந்துவிட்டால் ஒன்றும் தெரியாது போல் வெண்ணிலாவிடம் மட்டும் அனைத்தும் மறந்து அடங்கி போகும் அவனை பார்த்து அவர்களுக்கு பிரமிப்பாகத்தான் இருந்தது சில நிமிடங்கள் நீடித்த அமைதியை நிலவன்தான் கலைத்தான் 
தந்தையிடமிருந்து அவன் அன்னையிடம் தாவ அதில் சிறு புன்னகையுடன் குழந்தையை அவளிடம் கொடுத்து விட்டவன் அடுத்து காமாட்சியிடம் தான் வந்தான் நீங்க சொன்ன தேதியிலேயே கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன்மா என்னென்ன செய்யணும் என்று மட்டும் சொல்லுங்க என பகலவன் கேட்க பெருசா என்னப்பா ஐயர் மண்டபம் சாப்பாடு என வழக்கமான ஏற்பாடுதான் அப்புறம் என தயங்கி அவர் நிறுத்த சொல்லுங்கம்மா என்றான் பகலவன் மென்மையாக நிலாவிற்கு என்று சில நகைகள் இருக்கு அவர் இழுத்ததில் அதெல்லாம் இருக்கட்டுமே அதுக்கென்ன என்றான் அவன் அப்போதும் சரியாக புரியாமல் அதெல்லாம் அவளுக்கு தான்பா ஏதோ என்னால் முடிந்தது ஓ வரதட்சண தரைங்களாக்கும் கிண்டலாக சிரித்துக் கொண்டே அவன் கேட்க அவர்தான் இப்போது புரியாமல் விழித்தார் அவனோ மேலும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சத்தமாகவே சிரித்து விட்டான் என் குடும்பத்திடமிருந்து எனக்கே வரதட்சணையா உங்களுக்கு நல்ல காமெடி சென்ஸ்மா என அவன் மேலும் சிரிக்க அட போங்க தம்பி என்றவருக்கு சற்றே வெட்கமாகத்தான் போய்விட்டது இதற்குத்தானே அவரே தயங்கியது பல நேரம் பேபி ஏன் உலர்கிறாள் என்று இப்போ தானே புரியுது என மேலும் கிண்டல் செய்து அவரை ஒரு வழி செய்தவன் ஏதாவது குழந்தைத்தனமா யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் தான் டைம் இந்த வீட்டிலிருந்து என்னென்ன வேண்டுமோ எடுத்துக்கோங்க இனி எல்லோரும் நம் வீட்டில் தான் இருக்க போறோம் இதை பூட்டி வைப்பதா வாடகைக்கு விடுவதா என்பதெல்லாம் உங்கள் முடிவு பேக் பண்ணும் வழியை பாருங்க என முடிக்க ஐயோ நாங்க இங்கேயே இருக்கோம் தம்பி என்றார் அவர் வேகமாக அவர் வேகத்திற்கு கொஞ்சமும் மரியாதை கொடுக்காமல் நிதானமாக அவரை பார்த்தவன் என்மேல் உண்மையாவே அன்பிருந்தா என்னுடன் வாங்க இல்லை பேபிக்காக சும்மாதான் என்னை ஏத்துக்கிட்டீங்க என்றால் நோ ப்ராப்ளம் நீங்க இங்கேயே இருக்கலாம் இங்க தேவையான எல்லாம் நான் செய்வேண்டான் ஆனால் மறந்தும் கூட உங்கள் கண் முன் வரமாட்டேன் உங்க இஷ்டம் என முடித்துவிட்டு கையை கட்டி கொண்டு அவன் அமர்ந்துவிட என்ன தம்பி என்றார் அவர் பாவமாக அவனோ இலகாமல் அமர்ந்திருக்க நான் பேக் பண்ணிடுறேன்பா என கடைசியாக அவர் இறங்கி வந்தார் அதில் லேசாக சிரித்துக் கொண்டவன் தட்ஸ் குட் கல்யாண ஏற்பாடெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க ஜம்முனு பொண்ணுக்கு அம்மாவா நின்றால் போதும் என்ன வருஷமா ஷாப்பிங் போகலாமா காமாட்சியிடம் ஆரம்பித்து அவன் வர்ஷாவிடம் முடிக்க போகலாம் மாமா என்றால் அவள் நிகழ்வுடன் அவளுக்கு காமாட்சி போல் எந்த தயக்கமும் இருக்கவில்லை உண்மையாகவே அன்பு வைத்திருப்பவனிடம் காண்பிக்கும் தயக்கம் கூட அந்த அன்பை அசிங்கப்படுத்துவது போல் ஆகிவிடும் என அந்த சிறுமிக்கு புரிந்தது போல் குழந்தையையும் மனைவியையும் கொஞ்சிவிட்டு கிளம்பியவன் மனம் அன்றுதான் பல நாட்களுக்கு பின் பெரும் நிம்மதியில் இருந்தது சொன்னது போலவே அடுத்த இரண்டு நாளில் அனைவரையும் பகலவன் தன் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விட்டான் காமாட்சி வர்ஷாவிற்கு முதல் தளத்தில் இருந்தாரையே ஏற்பாடு செய்திருந்தான் கீழே கட்சி ஆட்கள் யாராவது வந்து போய்க் கொண்டிருப்பார்கள் என்றுதான் முதல் தளத்தை அவர்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்திருந்தான் வெண்ணிலாவையும் திருமணம் வரை அவர்களுடனேயே இருந்து கொள்ள சொல்லிவிட்டான் கல்யாணம் ஊருக்காகத்தானே வருமா என்னவோ ரொம்ப நல்லவ மாதிரி சீன் போடுறீங்க என அவள் கிண்டல் செய்த போது கண்டிப்பா ஊருக்காகத்தான் தேவி யாருக்கும் எதுவும் தெரியாவிட்டாலும் இந்த பகலவன் இந்த வெண்ணிலாவிற்கு மட்டுமே சொந்தமானவன் அது மாறவே மாறாது என அழுத்தமாக கூறியவன் அதற்காக வம்பு வளர்க்காமல் ஒழுங்க அம்மாவுடன் இரு என அவள் தலையில் கொட்டிவிட்டு சென்று விட்டான் முதலில் சற்றே சங்கடமாக இருந்தாலும் மதுவின் உதவியால் காமாட்சி அந்த வீட்டை சுலபமாக பழகிக் கொண்டார் பெரியவர்களே இல்லாத வீட்டில் சொந்த அன்னை போலவே அவரை அனைவரும் நடத்தவும் அவர் சங்கடம் எல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்துதான் போனது அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு திருமண நாள் மிக அழகாய் விடிந்தது ஒரு பெரிய மண்டபத்தில் காலையில் திருமணம் அதைத் தொடர்ந்து அன்று மாலையே வரவேற்பு என ஏற்பாடு செய்திருந்தான் பகலவன் மனமெடையில் அமர்ந்திருந்தவன் கண்கள் அடிக்கடி மகனைத்தான் தேடிக் கொண்டிருந்தது அவனுக்கு மகனையும் உடன் வைத்துக் கொண்டே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் ஆசை ஆனால் தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் வரும் அவன் திருமணத்தை நிச்சயம் ஊடகங்கள் கவர் செய்யும் வெண்ணிலா பெயர் தேவையில்லாமல் கெட்டுவிடும் என்றுதான் குழந்தையை மதுவிடம் விட்டுவிட்டான் இன்று ஒரு நாள் தானே நாளை விடிந்தால் அவன் பழைய செய்திதான் அவன் வாழ்க்கையை பற்றி ஆராய ஒருவரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஐயர் கேட்ட எதையோ எடுத்து வந்த செடியனை அழைத்தவன் நிலவன் எங்கே அண்ணா என்று கேட்க வர்ஷாவுடன் இருக்காண்டா நீ தாலி கட்டும் போது கண்டிப்பா தூக்கிட்டு வந்துருவேன் பயப்படாதே என்று விட்டு சென்றான் அவன் சிறிது நேரத்தில் வெண்ணில அழைத்து வரப்பட அவன் பார்த்து பார்த்து தேர்ந்தெடுத்திருந்த சிவப்பு வண்ணப்பட்டில் தேவதையாக ஜொலித்தவளை அவன் கண்கள் வஞ்சனை இல்லாமல் விழுங்கிக் கொண்டது பெபி செம்ம அழகா இருக்கடி என அவள் காதரிகில் அவன் கூற என் வர்மனுக்கு கொஞ்சமாவது ஈடாக இருக்க வேண்டாமா என வெட்கத்துடன் கேட்டவள் கண்களும் அவன் மீதுதான் படிந்திருந்தது முக்கால் வாசி கோட் சூட்டிலேயே பார்த்தவனை முதல் முறை வேஷ்டி சட்டையில் பார்க்கிறாள் அத்தனை கம்பீரமாக இருந்தான் அடிக்கடி மீசையை முறுக்கிக் கொண்டு வெளியில் கூர்மையான பார்வையும் அவளிடம் மட்டுமே காதல் பார்வையுமாக அமர்ந்திருக்கும் கணவனை பார்க்க பார்க்க அவளுக்கு தெவிட்டவே இல்லை ஐயர் தாலி எடுத்துக் கொடுக்க அதை வாங்கிக் கொண்டவன் மனைவிபுரம் திரும்பினான் கட்டவா பேபி ஓடிவிட மாட்டாய்தானே விளையாட்டாக அவன் கேட்க அவள் கண்களோ முந்தைய நினைவில் லேசாக கலங்கி போயிற்று என் வாழ்க்கை முழுவதும் என் பகலவபர்மனை ஒரு நொடி கூட பிரிய மாட்டேன் என அழுத்தமாக அவள் கூற அவள் அழைப்பே அவள் அவனை முழுதாக ஏற
லேசாக கரகரத்து விட்ட குரலில் கூறிவிட்டு அவன் தாலியை கட்ட உதட்டில் புன்னகையும் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீருமாய் அந்த தாலியை ஏற்றுக்கொண்டாள் வெண்ணிலா தாலி கட்டி முடித்த நொடி அவன் கண்கள் மகனை தேட வர்ஷா கையில் இருந்த நிலவன் முகம் முழுவதும் புன்னகையுடன் அன்னை தந்தை திருமணத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் வர்ஷாவை கண்களால் அழைக்க அவளும் அவன் மனம் புரிந்து குழந்தையுடன் அவன் அருகில் வந்தாள் அவள் கையில் இருந்து நிலவனை வாங்கிக் கொண்டவன் அவனை கொஞ்சிவிட்டுத்தான் மீண்டும் அவனை கொடுத்தான் மேலும் திருமண சடங்குகள் முடிந்து மாலை அங்கேயே வரவேற்பும் நடந்தது ஊரில் இருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் முக்கால் வாசி பேர் அங்குதான் இருந்தனர் அனைவரும் வந்து சென்று சற்றை கூட்டம் குறைந்த நேரம் தனியாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு அறையில் மனைவி மகனுடன் புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டான் பகலவன் அவனைப் போலவே கரு நீல வண்ண கோட் நிலவனுக்கும் எடுத்திருந்தான் அதே வண்ணத்தில் டிசைன லெஹங்கா வெண்ணிலாவும் அணிந்திருக்க மூன்று பேரையும் சேர்த்து பல அழகிய புகைப்படங்களை கேமரா உள்ளடக்கிக் கொண்டது வரவேற்பு முடிந்ததும் அனைவரும் வீட்டிற்கே வந்துவிட்டனர் வீட்டில் முதலிரவு ஏற்பாடு என்றெல்லாம் எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் செய்திருக்கவில்லை பெரும் அசதியில் அவரவர் அவரவர் அறையில் முடங்கிவிட நிலவனை தான் வைத்துக் கொள்வதாக கூறிய காமாட்சியிடம் மறுத்து அவனை தூக்கி வந்திருந்தான் பகலவன் முதலில் ஃப்ரெஷ்ஷாகி வந்தவன் நான் நிலவனை தூங்க வைக்கிறேன் பேபி நீ பொறுமையா ஃப்ரெஷ்ஷாகு என்று விட்டு குழந்தையுடன் பால்கனிக்கு சென்று விட்டான் பொறுமையாக அலுப்பு தீர குளித்துவிட்டு வெண்ணிலா வந்தபோது பகலவன் பால்கனியில் இருந்த ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தான் அவன் தோளில் சாய்ந்து நிலவன் நன்றாக தூங்கியிருந்தான் தூங்கிட்டானா என மெல்லிய குரலில் கேட்டுக்கொண்டே வெண்ணிலா வர அவளை பார்த்து தலையை மட்டும் ஆம் என்பது போல் ஆட்டியவன் கையை அவள் புறம் நீட்ட அவளும் அவன் கைகளுக்குள் வந்து அமர்ந்து கொண்டாள் என் பல நாள் கனவு பேபி மென்மையாக ஒழித்த அவன் குரலில் அவன் மனம் புரிந்து அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டவள் சாரி வர்மா என்றால் மெதுவாக ஹம் சாரி எத்தனை சுலபமாக சொல்லிவிட்டாய் பேபி உனக்கு உண்மையாகவே என் வழி புரியுமா புரியாது பேபி புரியவே புரியாது எத்தனை முறை வழி தாங்காமல் துடித்திருப்பேன் உங்களுடன் வாழாமல் செத்து தொலைத்து விடுவேனோ என்று எத்தனை பயந்திருக்கிறேன் தெரியுமா உன்மேல் எனக்கு பயங்கர கோபம் பேபி அவள் முகத்தை கூட பார்க்காமல் எதிரில் வெறித்துக் கொண்டே பேசிக் கொண்டிருந்தவன் கடைசி வரியை சொல்லும் போது மட்டும் அவள் முகத்தை அழுத்தமாக பார்த்துத்தான் கூறினான் அவன் முகத்தில் குடிகொண்டு விட்ட இருக்கமே அவன் கோபத்தை உணர்த்த குழந்தையை கொடுங்க என்றாள் வெண்ணிலா அவன் மறுக்காமல் குழந்தையை நீட்ட அவனை வாங்கிக் கொண்டு உள்ளே சென்றவள் அங்கிருந்த தொட்டிலில் குழந்தையை விட்டுவிட்டு மீண்டும் கணவனிடம் வந்தாள் இப்ப சொல்லுங்க வர்மா ஏற்கனவே ஒருமுறை நான் கேட்ட போதே அப்புறம் சொல்றதா சொன்னீங்க என் மனமும் பயங்களும் உங்களுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது எனக்கே அது தெரியும் பின்ன என்ன கோபம் தெளிவாக அவள் கேட்க அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் உனக்கு புரியவே இல்லையா என்றான் பெருமையாக ஓரளவு புரியுது வர்மா என்ன இருந்தாலும் நான் பிரிய நினைச்சிருக்க கூடாது அதற்காக இத்தனை கோபமா என்னிடம் முகம் கொடுத்து கூட பேசவில்லையே பேசினால் உன் அன்பிற்கு ஏங்கி ஏங்கி நான் மடிந்து போக மாட்டேனா பட்டன அவன் கேட்டுவிட அவள் திகைத்து அவனை பார்த்தாள் உனக்கு எப்படி என்று தெரியவில்லை பேபி எனக்கு நீதான் எல்லாமே நீதான் என் உயிர் மொத்தமாக என் உயிரை உன்னிடம் கொடுத்துத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் நீயோ சுலபமாக தூக்கி எறிந்து விட்டாய் தண்ணீரிலிருந்து வெளியே விழுந்துவிட்ட மீனின் நிலை பேபி என்னுடையது கடல் நீர் என்று நினைத்தது வெறும் மழை நீராக மாறி போன கொடுமை அதிலும் உயிர் வாழ வேண்டிய கட்டாயம் இதில் உண்மையில் கோபத்தை காட்டாமல் குஞ்சிக் கொண்டிருந்தால் நிச்சயம் என்னால் தாங்கி இருக்க முடியாது என் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள எனக்கு நானே போட்டுக்கொண்ட இரும்பு திரைதான் உண்மைதான கோபம் நீ தாண்டி என் உலகம் நீ மட்டும்தான் கடைசியாக அவளை இழுத்து அவன் அழுத்தமாக அணைத்துக் கொள்ள அவன் மார்பில் முகம் புதைத்திருந்தவள் தாங்க மாட்டாமல் கதறிவிட்டாள் அவளுக்கும் பிரிவு துயர் நிச்சயம் இருந்ததுதான் ஆனால் கணவன் எந்த அளவுக்கு துடித்திருக்கிறான் என புரிந்த நொடி அவள் பெரிதாக தவித்து போனாள் சாரி வர்மா சாரி ரொம்ப ரொம்ப சாரி வர்மா மேலும் மேலும் மன்னிப்பு கேட்டு அவன் முகம் முழுவதும் அவள் முத்த மழை பொழிய கண்ணீரும் இதழோற்றலுமாய் அவன் காயங்களுக்கு மருந்திட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அவன் மனையாள் அவளை தனக்குள் புதைத்து விடுவது போல் அணைத்திருந்த பகலவன் முதலில் தான் தேறிக்கொண்டு அவளுக்கும் சமாதானம் கூறினான் போதும் பேபி அழக்கூடாது நீ அழுதால் எனக்கும் அழுகை வரும் போல் இருக்குடி பேசாமல் இரு சிறு மிரட்டலுடன் அவன் கூற அவளும் வேகமாக கண்களை துடைத்துக் கொண்டு நிமிர்ந்தாள் ஐ லவ் யூ வருமா எல்லாமே உங்கள் மேல் இருந்து அன்பால் செய்யும் மடத்தனங்கள்தான் கோபப்படாதீங்க வருமா பிளீஸ் மெதுவாக அவள் கூற ஹை நோ பேபி ஹை நோ எனக்காக உன் வாழ்க்கையே பணையம் வைத்தவள் டி நீ ஐ லவ் யூ பேபி என்றவன் அதற்கு மேல் அவளை பேச விடாமல் அவள் இதழ்களை சிறை செய்துவிட அவளும் விரும்பியே கணவனுடன் ஒன்றிப்போனாள் அவளை அப்படியே தூக்கிக் கொண்டு அறைக்குள் வந்தவன் சேர்த்து வைத்திருந்த காதல் முழுவதும் கொண்டு அவளை கொண்டாடி மகிழ்ந்தான் ஹின் பேபி ஹின் பேபி என அவளுக்குள் புதைந்தவன் மீண்டட வெகு நேரமானது தன்னை சுழற்றியடிக்கும் காதலுக்குள் பெண்ணவளும் விரும்பியே தொலைந்து போனாள் மறுநாள் காலை இருவரும் சத்யாதேவி வீட்டிற்கு விருந்திற்கு சென்றனர் அவர் வற்புறுத்தி வரச் சொல்லியிருந்தார் தம்பதியா உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று என் நீண்ட நாள
பிளீஸ் என அவர் தன்மையாக கேட்டபோது அவனால் மறுக்க முடியவில்லை மனைவி மகன் இருவனுடனும் பகலவன் கிளம்பிச் சென்றான் அவர்கள் வருவதை கூறியிருந்ததால் ஏற்கனவே சத்யாதேவி தன் வேலையாளிடம் கூறி மதிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் ஜோடியாக குழந்தையுடன் வந்த இருவரையும் ஆரத்தி எடுத்து அவர் வரவேற்க அச்சோ என்ன மேம் இது என்றான் பகலவன் சிறு வெட்கத்துடன் நீ சும்மா இரு பகலவா எத்தனை பேரு கண்ணுபட்டுச்சோ இனியாவது ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று கூறிக்கொண்டே அவர்களை அழைத்துச் சென்றார் அவர் இருவருக்கும் இலை போட்டு உணவு பரிமாறியவர் நிலவனை தன் கையில் வாங்கிக் கொண்டார் குட்டி பால் குடிச்சானா என சத்யதேவி கேட்க உம் வரும்போதுதான் கொடுத்தேன் மேம் அதான் இப்படி பிரிஸ்கா விளையாடுறான் என்றால் வெண்ணிலா சிரித்துக் கொண்டே சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்த நிலவன் மீண்டும் தந்தையிடம் தாவ அப்பா சாப்பிடட்டுண்டா கொஞ்ச நேரம் என்னிடம் இரு என அவனை சமாதானம் செய்ய முயன்றார் சத்யா அவனோ விடாமல் உதட்டை பிதுக்கி அழ தயாராக கொடுங்க மேடம் இப்போ தூக்காவிட்டால் அழுது உரையே கூட்டிடுவான் என்று கூறிக்கொண்டே மகனை இடது கையால் வாங்கிக் கொண்டான் பகலவன் சரியான அப்பா செல்லம் போல் நீ இல்லாமல் இத்தனை நாள் எப்படித்தான் இருந்தானோ என அவர் சலித்துக் கொள்ள அவன் எப்படி இருந்தானோ என்னால்தான் சுத்தமா முடியவில்லை என்றான் பகலவன் மகனை கொஞ்சிக்கொண்டே என்னப்பா செய்ய ஓ பொண்டாட்டிக்கு மூல கொஞ்சம் கம்மியா போச்சே என சத்யாதேவி சிரிக்காமல் கூற ஆமா மேடம் என்ன செய்ய என அவனும் சாதாரணம் போல் உச்சு கொட்டி வைத்தான் அதுவரை தந்தை மகன் அன்பை நிகழ்ச்சியுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்த வெண்ணிலா கடைசியாக இருவரும் பேசியதில் இருவரையும் உரைத்தாள் மேம் நீங்களுமா என அவள் முகத்தை சுழிக்க சும்மாடா என சிரித்து விட்டார் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவர் போன் அடிக்க அதை எடுத்து பார்த்தவர் அதிலிருந்த நம்பரை பார்த்ததும் ஒரு நிமிஷம் என்று விட்டு முகம் சுருங்க அதை எடுத்துக்கொண்டு நகர்ந்து விட்டார் சற்றே தள்ளி நின்றிருந்தாலும் அவர் பேசியது இவர்களுக்கும் கேட்டது முடியாதுடா உன்னால முடிஞ்சத பாத்துக்கோ இந்த முறை நீ செய்ய துணிந்த செயலுக்கு உன் உயிர் எஞ்சியிருப்பதே பெரிது என கோபத்துடன் அவர் கத்தியது இருவர் காதிலும் விழுந்தது அதில் வெண்ணிலா குழப்பத்துடன் பகலவனை பார்க்க ரஷன் என்று நினைக்கிறேன் என்றான் அவன் உம் அவர் அடிக்கடி கேசை விட்டு விலகும்படி மேமிடம் சொல்கிறார் போல் தனக்கு தெரிந்ததை வெண்ணிலா கூற அவங்க விலகிவிட்டால் உன்னை ஈஸியா அடிக்கலாம் என்று நினைத்திருப்பான் நம் திருமண விஷயம் தெரிந்த பின் அந்த எண்ணமும் தவிடுபொடியா இருக்கும் இன்னும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் என்ற பகலவன் முகம் ஏதோ தீவிர யோசனையில் இருந்தது அதே நேரம் சாரி பகலவா என்று கூறிக்கொண்டே சத்யாதேவியும் வந்து சேர்ந்தார் ரஷனிடம் நீங்க கொஞ்சம் பேசி புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாதா மேம் என பகலவன் நேரடியாக கேட்டுவிட முயற்சிக்காமல் இருப்பேன் என்ற நினைக்கிறாய் என்றார் அவர் அவன் பண மோகம் பிடித்து ஆடுகிறான் பகலவா ஆனால் அவன் இயல்பு அவன் அப்பா அளவு மோசமில்லை இப்போது மோசமாகிறானோ என்றுதான் தோணுது வருத்தத்துடன் தான் சத்யாதேவி கூறினார் வர்ஷா கடத்தல் முயற்சியை பற்றித்தான் அவர் பேசுகிறார் என பகலவனுக்கு புரிந்தது உங்கள் ரத்தம் கொஞ்சமாவது ஓடும் என்று நம்புகிறேன் முகம் சுருங்க பகலவன் கூற எனக்கே அந்த நம்பிக்கை போய்விடும் போல் இருக்கு என்றார் அவர் விரக்தியுடன் அவரும் வருந்தவும் அந்த பேச்சை விட்டுவிட்டு பகலவன் வேறு பேச அப்படியே சூழ்நிலை இலகுவானது அந்த வீட்டில் இருந்த குருவிகள் நிலவனுக்கு ரொம்பவும் பிடித்து போக அவன் அதை சுற்றி சுற்றி தவழ்ந்து விளையாண்டு கொண்டிருந்தான் மேலும் சிறிது நேரம் மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் மட்டுமே பேசிவிட்டு மூவரும் கிளம்பினர் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று அன்று எப்போதும் போல் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வெண்ணிலா வந்திருக்க அவளை பார்த்த கதிரின் தந்தை தான் பதறிவிட்டார் நீ ஏன்மா இங்கெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறாய் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ போமா என அவசரமாக அவர் கூற என்ன அங்குள் புதுசா என்ன துரத்துறீங்க நான் எப்போதும் வருவதுதானே இப்போ என்னாச்சு என்றால் அவள் உண்மையாகவே புரியாமல் அப்போது நீ சாதாரண வக்கீல்மா இப்போ எங்க பகலவன் தம்பி மனைவி நீ இங்கெல்லாம் வர வேண்டாம்மா மெதுவாக அவர் கூறியதில் மென்மையாக சிரித்துக் கொண்டவள் அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்ன இது இன்னும் என் கேஸ் தான் நான் இல்லை என்றால்தான் தவறாகிவிடும் என்னை உங்கள் வக்கீல் அம்மாவாவே பாருங்க அது போதும் என முடிவாக கூறிவிட்டாள் அன்று மதியமே பகலவன் ஒருமுறை வர அவனிடமும் அவர் பேசி பார்த்தார் பாப்பாவை கூட்டிட்டு போயிடுங்களே தம்பி சொன்ன கேட்க மாட்டேங்குது என அவர் புலம்ப என் மனைவி என்பதால் வெண்ணிலா என்னும் தனி மனுஷி எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படக்கூடாதண்ணா அவள் இருக்கட்டும் என்று விட்டான் அவனும் என்னதான் இருவரும் அழுத்தமாக பேசினாலும் அங்கிருந்த அனைவருமே வெண்ணிலாவை முன்பை விட பெரும் அக்கறையுடன் தான் பார்த்துக் கொண்டனர் அவர்கள் செயலே அவர்கள் அனைவரும் பகலவன் மீது வைத்திருக்கும் அன்பைத்தான் காட்டியது மாலை வெண்ணிலா சீக்கிரமே வீட்டிற்கு வந்துவிட்டாள் அவளும் வந்ததில் இருந்து பகலவனுக்காக காத்துக் கொண்டுதான் இருந்தாள் ஒரு பக்கம் அவள் மது இருவரும் குழந்தைகளுக்கு என்று பிரத்யேகமாக முதல் தளத்தில் பகலவன் அமைத்திருந்த அறையில் அமர்ந்து குழந்தைகளை விளையாட வைத்துக் கொண்டிருந்தனர் இரவு உணவு முடிந்து அவர்கள் அமர்ந்திருக்க எப்போதுமே இப்படி லேட்டாதான் வருவார்களாக்கா என்றால் வெண்ணிலா முக்கால் வாசிடா அலுவலக வேலை கட்சி வேலையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் இல்லையா ஆபீஸ் பற்றி பிரச்சனை இல்லை பகலவன் ஸ்ட்ராங்கான டீம் வச்சிருக்கான் பட் கட்சி வேலைகள் சில சமயம் ஏதாவது எதிர்பாராமல் நடக்கும் அப்போ ஒன்னும் பண்ண முடியாதுடா என்றால் மாதங்கி அவர்கள் முன்பு இங்கிருந்த போது சில சமய
குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு இருவரும் வெளியே வந்தபோது காமாட்சியும் அவர்களை தேடி வர குழந்தையை அன்னையிடம் கொடுத்தவள் இவனை தூங்க வைங்கம்மா அவர் வந்ததும் நான் வந்து தூங்கிக்கிறேன் என்று கூற அவரும் பேரனை வாங்கிக் கொண்டார் பெண்ணிலா கீழே சென்றுவிட மதுவுடன் பேசிக் கொண்டே தன் அரை நோக்கி நடந்தார் காமாட்சி மாப்பிள்ளை அத்தனை முறை சொன்ன போதெல்லாம் பீமு பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்துட்டு இப்ப ஓடுறா பாரு என அவர் கிண்டல் செய்ய உம் அவளுக்கு பாசம் எல்லாம் எப்போதும் அதிகம்தான்மா கொஞ்சம் பிடிவாதக்காரி அவ்வளவுதான் அதுவும் பகலவனிடம் செல்லுபடியாகவில்லை போல் என தானும் சிரித்துக் கொண்டே தியாவுடன் தன் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் மது கீழே வரவேற்பறையில் வந்து அமர்ந்து கொண்ட வெண்ணிலா போனில் ஒரு கண்ணும் வாசலில் ஒரு கண்ணுமாய் அமர்ந்திருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் செடியன் தனியாக வர அவர் வரலையா அண்ணா என்றாள் அவனிடம் கொஞ்சம் வேலடா முடிச்சுட்டு வந்துடுவான் நீ தூங்கலையா உன்னை தூங்க சொன்னதாக சொன்னானே என செடியன் கூற ஹா படுக்கணும்னா அவர் வர லேட்டாகுமா என்றாள் வெண்ணிலா ஒருவித தவிப்புடன் இல்லமா கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுவான் நீ வா என செடியன் அவளையும் அழைக்க நீங்க போங்கண்ணா நான் வந்துடுறேன் என்று விட்டு மீண்டும் அமர்ந்து விட்டாள் வெண்ணிலா அவள் போனை பார்த்து கொண்டிருந்ததால் சும்மாதான் ஏதோ பார்க்கிறாள் போல் என்று நினைத்து அவனும் சென்று விட்டான் அவளோ கையில் இருந்த போனில் கொஞ்சமும் கவனம் இல்லாமல் கணவன் வரவைத்தான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் செழியன் கூறியது போல் பகலவன் போன் செய்து அவளை தூங்க சொல்லி இருந்தான் தான் அவள் தான் மனம் கேட்காமல் விழித்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் என்னதான் அவன் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் என்று கூறிக்கொண்டாலும் வெண்ணிலாவால் நிம்மதியாக இருக்கவே முடியாது இந்த கொடுமைக்கு பயந்துதானே எப்படியாவது அவனை அனைத்தையும் விட வைத்து விட வேண்டும் என்று அவள் போராடியது இப்போது அவன் செய்வது நியாயம்தான் என்று புரிந்தாலும் இந்த பாழாய் போன பயத்தை என்ன செய்வது ஒரே அடியாக அவன் அவதி பார்த்து சகிக்க முடியாமலும் என்றுமே அவன் தன் பேச்சை கேட்கப் போவதில்லை என்றும் தெரிந்துதான் அவனுடன் வந்துவிட்டாள் ஒவ்வொரு நொடியும் அவனுக்கு எதுவும் ஆகிவிடக் கூடாது என்னும் மனதின் பயத்தை மட்டும் அவளால் கட்டுப்படுத்தவே முடியவில்லை அவளும் பொது நலனுக்காகவெல்லாம் போராடுகிறாள்தான் அவளை அவன் பார்த்துக் கொள்வான் ஆனால் அவனை பார்த்துக் கொள்பவர்கள் தவறிவிட்டால் ஏற்கனவே ஒருமுறை கண் முன்னால் வேறு பார்த்துவிட்டதில் அந்த காட்சி அவள் மனதில் இருந்து நீங்கவே இல்லை ஒருவித தவிப்புடன் அவள் அமர்ந்திருக்க நள்ளிரவில் பகலவன் வந்து சேர்ந்தான் அவன் வந்ததும் வேகமாக அவனிடம் எழுந்து ஓடி வந்த வெண்ணிலா எதுவும் பேசாமல் அவனை தலை முதல் கால் வரை ஆராய என்ன பேபி உன்னை தூங்க தானே சொன்னேன் என சிறு கண்டிப்புடன் கேட்டு அவளை அணைத்துக் கொண்டான் அவன் அவன் குரலில் ஒருவாறு நினைவிற்கு மீண்டவள் இல்ல இல்ல வர்மா தூக்க வரவில்லை அதான் சும்மா உட்கார்ந்திருந்தேன் என சமாளித்து வைத்தாள் அதற்கு ஏன் இத்தனை பதட்டம் பேபி அவளை கூர்மையாக பார்த்து கொண்டே பகலவன் கேட்க ஆ அதெல்லாம் ஒன்னுல்ல வர்மா சும்மாதான் அரைகுறை தூக்கத்தில் இருந்தேனா அதான் வாய்க்கு வந்ததை அவள் உளர அவள் முரண்பாடான பேச்சை உள்ளுக்குள் குறித்துக் கொண்டவன் வெளியில் எதுவும் காண்பித்துக் கொள்ளாமல் அவளை அணைத்தவாறே நடந்தான் பேபி சாப்பிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு லேசா பசிப்பது போல் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பால் காய்ச்சுகிறாயா கொஞ்சம் குடித்துக் கொண்டே காலார நடந்து விட்டு படுப்போம் என பகலவன் கூற சரிவர்மா என்று விட்டு சமையலறை நோக்கி நடந்தாள் வெண்ணிலா செல்லும் மனைவியை சில நொடிகள் முகம் சுருங்க பார்த்து கொண்டு நின்றவன் பின் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் மேலே ஏறி சென்று விட்டான் அவன் மீண்டும் வந்தபோது அவள் இருவருக்குமே பால் தயாராக வைத்திருந்தாள் வா பேபி எத்தனை நாள் ஆயிற்று பாட்டு கேட்டுக்கொண்டே நடப்போம் என மனைவியை அணைத்து அவன் அழைத்துச் செல்ல அவளும் அவன் அணைப்பில் வாகாய் பொருந்திக் கொண்டு சென்றாள் நிலவன் தூங்கியாச்ச பேபி ஹம் அம்மாவுடன் தூங்கிட்டான் போகும்போது தூக்கிட்டு போவோம் என்றாள் வெண்ணிலா பேபி எனக்கு இந்த பால் பிடிக்கவில்லை என திடீரென பகலவன் கூற அவனை புரியாமல் பார்த்தவள் நல்லாதானே இருக்கு வருமா என்றால் தன் கையில் இருந்த டம்ளரை பார்த்து கொண்டே உம் நல்லா இல்ல பேபி அதை கொடு என அவள் பாதி குடித்திருந்ததை பிடுங்கியவன் இதை நீ குடிச்சுக்கோ என தன்னுடையதை அவள் கையில் திணிக்க கணவன் செயல் புரிந்து லேசாக சிவந்துவிட்ட முகத்துடன் அதை குடித்தாள் வெண்ணிலா எப்படி இருக்கு கண்ணடித்து அவன் கேட்க நல்லா இல்லை என்று உண்மை வா சொல்ல முடியும் என்றால் அவள் சிரித்துக் கொண்டே ஓஹோ நல்லா இல்லையா சரிதான் கொடு கொட்டிடுவோம் என அவன் பிடுங்க வர கையை வேகமாக பின்னால் இழுத்துக் கொண்டவள் உணவை எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது மிஸ்டர் வர்மா அதனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குடிச்சுக்கிறேன் என கெத்தாக கூறியவள் ஒரே மூச்சில் குடித்து முடித்தும் விட்டாள் சரியான லொல்லு என அவள் தலையில் கொட்டியவன் தானும் முழுதாக குடித்து விட்டு அவளை அணைத்துக் கொண்டு வந்து அவர்கள் எப்போதும் அவரும் பெஞ்சில் அமர்ந்தான் அவள் அவனுடன் ஒன்றி அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொள்ள அவன் கைகளும் அவளை முழுதாக தனக்குள் இறுக்கிக் கொண்டது எப்போதும் போல் அவன் பாடல் போட்டுவிட இரவின் தனிமையை பாடல் மேலும் இனிமையாக்கியது வெள்ளி நிலவே வெள்ளி நிலவே விண்சோகம் ஏனடி மானே ஏனடி முல்லை மலரே முல்லை மலரே உன் பாரம் தீர்ப்பவர் யாரு கூரடி மின்னும் சிலையே அன்னை போல் வரவா நானும் சோறூட்ட உன்னாதிருந்தாள் இங்கே யார் வருவார் உன்னை சீராட்ட 
பாடல் மூலமே கணவன் ஏதோ செய்தி சொல்கிறானோ என முதலில் சந்தேகமாக இருந்தாலும் அவன் தலை கோதி கொடுத்து கொண்டே இருந்ததில் அவள் கண்கள் தன்னை எறியாமல் கிறங்கிவிட்டது இரண்டு பாடல் முடியும் முன் நன்றாக தூங்கிவிட்ட மனைவியை பார்த்தவன் சிறு புன்னகையுடன் அவளை தூக்கிக் கொண்டு தங்கள் அறைக்கு வந்தான் அவளை கட்டிலில் விட்டுவிட்டு அவன் நிமிர அவளோ மேலும் அவனை பிடித்திழுத்தாள் நிலவன தூக்கிட்டு வரேன் பேபி என மென்மையாக அவன் கூற கண்ணை திறக்காமல் உதட்டை சுழித்துக் கொண்டு கையை எடுத்துக் கொண்டாள் வெண்ணிலா எப்படியும் இரவில் குழந்தையை பகலவன் தூக்கி சென்று விடுவான் என்பதால் காமாட்சியும் கதவை திறந்தேதான் வைத்திருப்பார் தொட்டிலில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தையை அழுங்காமல் தூக்கி வந்தவன் தங்கள் அறையில் தன்னருகில் அவனை விட்டுக் கொண்டு நடுவில் படுத்தான் அவன் வந்ததை உணர்ந்து வெண்ணிலா அவன் நெஞ்சில் ஏறி படுத்துக் கொள்ள நிலவனும் தந்தையை உணர்ந்தானோ என்னமோ அவனுமே அவன் புறம் திரும்பி படுத்துக் கொண்டு தன் பிஞ்சு கையை அவன் கை மீது போட்டுக் கொண்டான் இருவரையும் பார்த்து புன்னகைத்துக் கொண்ட பகலவன் பெரும் நிம்மதியுடன் உறங்கி போனான் மீண்டும் கேஸ் ஹியரிங் வந்தபோது இந்த முறை வெண்ணிலா மக்களை சாட்சியாக காண்பித்தாள் சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கும் அத்தனை மக்களும் அந்த பேக்டரியை நினைத்து பயப்படுவதால் அவர்கள் கொடுத்த ஆதாரத்தை மீறி அரசாங்கமே ஒரு முறை அனைத்தையும் சோதிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டாள் சாட்சியாக கதிர் மற்றும் அவன் தந்தையை அவள் அழைக்க அவர்களும் வந்து தங்களுக்கு தெரிந்த அனைத்தையும் கூறினர் எதிர்த்தரப்பில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வில்லை என்று போராடினர் எதற்கும் ஒரு அரசாங்க ஊழியர் வைத்து மீண்டும் ஒரு முறை அனைத்தையும் சரிபார்க்க வேண்டும் என்று ஜட்ஜ் கூறிவிட வெண்ணிலா தரப்பில் கிடைத்த முதல் வெற்றியாக இது அமைந்தது பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் வெளியே வந்தவள் காருக்குள் வந்து அமர்ந்ததும் பகலவனை இழுத்தணைத்துக் கொண்டாள் எல்லாமே திரும்ப செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வர்மா நம் பக்கம் முதல் வெற்றி இது என அவள் சந்தோஷத்துடன் ஆர்ப்பரிக்க அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ்வொற்றி வாழ்த்துக்கள் பேபி எல்லாமே நல்லதா நடக்கும் என்றான் பகலவன் மென்மையாக அதில் தானும் சிரித்துக் கொண்டவளுக்கு திடீரென முகம் சுருங்கி போயிற்று ஏற்கனவே அவர்கள் வைத்திருப்பதே பொய் சான்றிதழ்கள் தானே வர்மா மீண்டும் அதே போல் தயார் செய்துவிட மாட்டார்களா என்ன யோசனையுடன் அவள் கேட்க அவளை பார்த்து கண்ணடித்து சிரித்தவன் கண்டிப்பா பண்ணிடுவாங்க என்றான் அசால்ட்டாக என்ன என அவள் அதிர்ந்து விழிக்க அவனோ மேலும் சிரித்து அவளை வெறுப்பேற்றினான் இப்போ என்ன பண்றது வர்மா வேறு வழி என்ன இருக்கிறது அவள் அவனிடமே கேட்க மென்மையாக அவள் தலை கோதி கொடுத்தவன் என்னால் முடிஞ்சதை செய்யறேன் பேபி டோன்ட் வரி இப்போ கிடைத்த வெற்றியை கொண்டாட வேண்டாமா மகாபலிபுரம் வரை ஒரு குட்டி ட்ரிப் போய் கொண்டாடலாமா என பகலவன் கேட்க அட போங்க வர்மா சந்தோஷமே போச்சு என்றாள் அவள் சலிப்புடன் அவளை இழுத்து அணைத்துக் கொண்டவன் இந்த முறை நீ தோற்க மாட்டாய் பேபி அந்த பேக்டரியால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அடுத்த முறை தெளிவா கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணப்படும் அதற்கு நான் பொறுப்பு சரிதானா இப்போ சிரிப்பார்ப்போம் அவள் உதட்டை பிடித்து அவன் சிரிப்பது போல் வைக்க அவளும் சிரித்து விட்டாள் நிஜமாவா வர்மா ஒருவித பதட்டத்துடன் அவள் கேட்க நிஜமோ நிஜம் பேபி நீ பேசிக் கொண்டிருப்பது பகலவனிடம் என்றவன் கண்களில் ஒரு நொடி தோன்றி மறைந்த பளபளப்பில் அவன் எது வேண்டுமானாலும் செய்து விடுவான் என அவளுக்கு புரிந்தது சரியான வில்லன் வில்லன் வேலை எதுவும் பார்க்கக்கூடாது அப்படி நான் ஜெயிக்கவே வேண்டாம் என அவள் அவன் கைகளில் குத்த ஷோர் பேபி மலையராதை நான் பாவம் என தோலை குலுக்கிவிட்டு காரை எடுத்தான் பகலவன் தற்செயலாக அவன் கோர்ட் வாசலில் பார்க்க அங்கு ரஷன் வக்கீல் ரஷன் அவன் தந்தை சந்திரசேகர் மூவரும் நின்று ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களை ஒரு முறை அழுத்தமாக பார்த்தவன் உதட்டில் தோன்றி மறைந்த ஒரு நக்கல் சிரிப்புடன் காரை எடுத்தான் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு சந்திரசேகர் மட்டும் தனியாக மினிஸ்டரை பார்க்க வந்திருந்தார் மினிஸ்டரோ பெரும் கோபத்தில் கத்தி தீர்த்து விட்டார் என் பெயர் மட்டும் வெளியில வந்தா உங்களை உயிருடன் விடமாட்டேன் ஏதாவது பண்ணுங்க முதலில் மக்களை களைத்து விடுங்க அவங்க இருக்கும் வரை நமக்கு ஆபத்து தான் என அவர் அழுத்தமாக கூறிவிட கண்டிப்பா சார் நான் பாத்துக்கிறேன் இதில் பகலவன் அந்த வெண்ணிலாவை கல்யாணம் செய்து கொள்வான் என்பது யாருமே எதிர்பார்க்காத திருப்பம் சார் ரெண்டு பேருமே அந்த இடத்தை காப்பாத்த போராடுறங்கன்னு பார்த்தா திடீர்னு கல்யாணம்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த பகலவன் சும்மாவே ஆடுவான் இனி கேட்கவே வேண்டாம் சந்திரசேகர் புலம்பியதில் மினிஸ்டர் முகமும் பெரும் கோபத்துடன் இறுகி போயிற்று அவனால எப்பவுமே பிரச்சனைதான் அவன் நேர்மையா இருந்து இருக்கிறவன் உயிரை வாங்குவான் அவனால் நான் பட்ட அவமானங்களும் இருக்கு அவனை சும்மா விடக்கூடாது இந்த முறை அவன் தோற்கணும் சந்திரசேகர் அதுக்காகவாவது நீங்க ஜெயிக்கணும் உங்களால் முடிஞ்ச வரை முடிக்க பாருங்க இல்லை என்றால் நானே இறங்குறேன் அவனை ஒழிக்காமல் விடக்கூடாது என்றவர் கண்கள் பழைவெறியில் பளபளத்தது பல முறை பகலவனால் அவர் கட்சியில் மாட்டிக்கொண்டதன் விளைவது அன்று வழக்கம் போல் மக்கள் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்க அதே நேரம் கட்சி அலுவலகத்தில் இருந்த பகலவனுக்கு ஒரு போன் வந்தது அதை எடுத்து பேசியவன் அந்த பக்கம் கூறிய செய்தியில் பதறி எழுந்து விட்டான் நான் பாத்துக்கிறேன் தேங்க்ஸ் என்று விட்டு போனை வைத்தவன் தன் ஆட்களை அழைத்துக் கொண்டு வேகமாக அங்கிருந்து கிளம்பினான் அதே நேரம் இங்கு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த இடத்தில் திடீரென எங்கிருந்தோ பெரிய பெரிய கற்கள் வந்து விட தொடங்கியது அதில் மக்கள் அனைவரும் பதறி எழுந்துவிட முதலில் மெதுவாக வந்த கற்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேக வேகமாக
இரு ஆண்கள் அவளின் இரு பக்கமும் மறைத்துக் கொண்டு நீங்க முதலில் போங்கம்மா என அவளை நகர்த்தி கொண்டு போக ஐயோ எல்லோருக்குமே அடிப்படுது அண்ணா என அவளும் பதறி நகர்வதா வேண்டாமா என்ற போராட்டத்தில் நின்றிருந்தாள் திடீரென அவளை மறைத்திருந்த ஒருவன் மீது வேகமாக ஒரு கல் வந்து மோத அவன் அம்மா என்ற அலறலுடன் குனிந்து விட்டான் அதே போல் அவளை மறைத்திருந்த மற்றவன் மீதும் கல் வந்து மோதியது ஐயோ கடவுளே அண்ணா என வெண்ணிலாவும் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் கதறி கொண்டிருக்க கூட்டத்தில் தனியாக கலைஞன் நின்றிருந்த அவளை ஒருவன் கத்தியுடன் நெருங்கினான் அவன் வெகு அருகில் வரும்போதுதான் வெண்ணிலா அவனை கவனித்தாள் உடனடியாக ஓடக்கூட தோன்றாமல் அவள் பயந்து நின்றுவிட அவனும் சத்தமில்லாமல் கத்தியை அவள் வயிற்றில் இறக்குவதற்காக தூக்கினான் அவள் வயிற்றின் அருகில் அந்த கூர்மையான கத்தி வேகமாக வந்த நொடி வர்மா என அவள் வாய் தானாக முணுமுணுக்க அதே நேரம் வெண்ணிலா வயிற்றில் பாய்ந்திருக்க வேண்டிய கத்தி அவளை வேகமாக மறைத்த பகலவன் இடுப்பில் பாய்ந்திருந்தது ஆழமாக கத்தி குத்தும் முன்பே மற்றவன் கையை பகலவன் அழுத்தமாக பிடித்தும் விட்டான் பிடித்திருந்தவன் கையை அவன் அப்படியே பின்பக்கமாக முறுக்க அம்மா என்ற அவனது அலறலில் தான் வெண்ணிலா தன் அதிர்ச்சியிலிருந்தே மீண்டாள் பகலவன் இடையிலிருந்து ரத்தம் வருவதை பார்த்தவள் ஐயோ வர்மா என கத்த ஒன்னில பேபி என அவளை ஒரு கையால் அணைத்துக் கொண்டவன் தன் மற்றொரு கையில் மாட்டியிருந்தவன் கைகளை கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் உடைத்து விட்டான் வழியில் அவன் கதறியது அங்கு பயங்கரமாக எதிரொலித்தது தரையில் விழுந்து கதறி கொண்டிருந்தவன் நெஞ்சில் ஓங்கி மிதித்தவன் உயிருடன் இருந்தால் உன்னை அனுப்பியவனிடம் போய் சொல்லுடா இந்த பகலவனையும் அவனை சார்ந்தவர்களையும் அழிக்க எந்த கொம்பனாலும் முடியாது பெரும் சீற்றத்துடன் கர்ஜித்தான் பகலவன் அவன் சொன்னது உண்மையே என்பது போல் அவனுடன் வந்திருந்த ஆட்கள் கல்லறிந்து கொண்டிருந்த அனைவரையும் கண்டுபிடித்து புரட்டி எடுத்துவிட்டனர் பகலவன் வரும்போதே ஆம்புலன்ஸையும் அழைத்து வந்திருந்தான் அடிப்பட்டவர்களை அதில் ஏற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியவன் அங்கு நெற்றியில் சின்ன காயத்துடன் நின்றிருந்த கதிரிடம் வந்தான் இன்று மாலை எல்லோரும் கட்சி ஆபீஸ் வரைங்க என அவன் அழுத்தமாக கூற சரி சார் என்றான் அவன் மெதுவாக அங்கு கலவரமும் அதற்குள் கொஞ்சம் ஓய்ந்திருந்தது ஒரே குறையாக நடந்த குழப்பத்தில் கல்வீசிய ஆட்கள் யாரையும் அவர்களால் பிடிக்க முடியவில்லை பகலவன் அடித்திருந்தவனை கூட தூக்கிக் கொண்டு அனைவரும் ஓடிவிட்டனர் ஒருவாறு காரில் வந்து ஏறியதும் தான் பகலவன் தன் கைவளவிற்குள்ளேயே இருந்த மனைவியை கவனித்தான் டிரைவர் வண்டியை எடுக்க இருவரும் பின்னால் ஏறியிருந்தனர் அவன் இடையில் வளிந்து கொண்டிருந்த ரத்தத்தை கண்களில் கண்ணீர் வடிவது கூட தெரியாமல் பெரும் தவிப்புடன் அவள் பார்த்துக் கொண்டிருக்க ஹே பேபி சின்ன காயந்தாண்டி தையல் போட்டால் சரியா போகும் அழக்கூடாது மென்மையாக அவள் கண்களை அவன் துடைத்துவிட ரத்தம் வருமா என்றவளுக்கு தொண்டை அடைத்து அதற்கு மேல் பேச்சே வரவில்லை பேபி இங்க பாரேன் என அவள் முகத்தை வலுக்கட்டாயமாக பிடித்து அவன் நிமிர்த்த கலங்கிய கண்களுடன் அவனை பார்த்தவள் வலிக்குத வருமா சாவி வருமா என்றால் இன்னமும் கொஞ்சமும் சமாதானம் அடையாமல் அவள் கண்களை அழுத்தமாக துடைத்து விட்டவன் ஹாட எல்லூஸ் பேபி இதெல்லாம் ஒரு அடியே இல்ல இதெல்லாம் இரும்புடம் வாக்கும் எதற்கும் வலிக்காது என கைகளை தூக்கி ஆம்ஸ் காட்ட சும்மா இருங்க வர்மா என அவன் கையை இறக்கி விட்டவளுக்கு லேசாக சிரிப்பு வந்தது என் பேபி நல்ல பொண்ணா அழாமல் வாடி என அவள் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றி அவளை அணைத்துக் கொண்டான் பகலவன் முதலில் மருத்துவமனை சென்றவர்கள் தையில் போட்டுக்கொண்டு சிறிது நேரம் அங்கேயே ஓய்வெடுத்தனர் அதற்குள் விஷயம் கேள்விப்பட்டு செடியனும் வேகமாக மருத்துவமனைக்கு வந்து சேர்ந்தான் என்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்வதற்கு என்னடா என வந்ததும் வராததுமாக அவன் கத்த அப்புறம் இரண்டு கோடி ப்ராஜெக்டை யார் பார்ப்பாங்களாம் என்றான் பகலவன் சிரித்துக் கொண்டே ஜி எம் பாத்திருக்க போறாரு இப்போ அது ரொம்ப முக்கியமா அது எப்படி நீ நான் இல்லாமல் போகலாம் என அவன் மேலும் கத்த அட போதும்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இப்படி உட்காருங்க அண்ணாக்கு தண்ணி கொடு பேபி என இலக்குவாகவே முடித்தான் பகலவன் அவன் ஒரே அடியாக கிண்டல் அடிக்கவும் பெரிதாக ஒன்றும் ஆகவில்லை என்று புரிந்து செடியனும் அமைதியாக அமர்ந்தான் சிறிது நேரத்தில் ஏதோ மருந்து வாங்க வெண்ணிலா வெளியே போக அப்போதுதான் பகலவன் செடியனிடம் நடந்ததை பற்றி பேசினான் யாரு காரணம் என்று பாருங்கண்ணா அந்த மினிஸ்டரா சந்திரசேகரா என்று தெரியவில்லை ரெண்டு பேருக்கும் என்மேல் தனி பாசம் வேறு சும்மா விடமாட்டாங்க பேபி மேல் கண் வச்சிருக்காங்களோன்னு தோணுது கேஸ் முடியும் வரை ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் சீரியஸாக பகலவன் கூற நான் விசாரிக்கிறேன் வர்மா கொஞ்ச நாளைக்கு வெண்ணிலா வெளியில் போகாமல் இருந்தால் நல்லது என்றான் செடியன் அவள் மட்டும் இல்லை அண்ணா எல்லோருமே கவனமாத்தான் இருக்கணும் அத நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க இதை மட்டும் விசாரிங்க என்று விட்டான் பகலவன் மாலை மருத்துவமனையிலிருந்து கிளம்பும் முன் வெண்ணிலாவை அவன் வீட்டிற்கு போக சொல்ல நீங்களும் வாங்க வருமா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் என்றாள் அவள் நான் ஒரு ஒன் ஹவர்ல வந்துடுறேன் பேபி நீ போ இல்ல நீங்க லேட் பண்ணுவீங்க என அவள் சினுங்க இல்ல பேபி கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன் கதிரை உன்முன்னால் தானே வர சொன்னேன் கொஞ்சம் பேசணும் கண்டிப்பா வந்துடுவேன் பிராமிஸ் என அவன் அழுத்தமாக கூற அப்போதும் நகர தோன்றாமல் அப்போ நானும் வரேன் என்றாள் வெண்ணிலா பேபி நீ ஏற்கனவே ரொம்ப பயந்து போய் இருக்கிறாய் வீட்டில் போய் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு அழகா கதை சொல்லிட்டு நான் ஓடி வந்துடுறேன் என்றான் கிண்டலாக எல்லாத்திலும் விளையாட்டா இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்து பத்திரமா
அவன் வந்து அமர்ந்ததும் உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்லையே தம்பி என கதிரின் தந்தை விசாரிக்க ஒண்ணு இல்லை நல்லா இருக்கேன் என சிறு புன்னகையுடன் கூறியவன் இனி போராட்டம் எல்லாம் வேண்டாம் இத்தோடு நிறுத்திடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் நேரடியாக இப்போ நிறுத்திவிட்டால் அவங்களுக்கு சாதகமா போயிடாதா சார் என கதிர் கேட்க மேபி பட் இதற்கு மேல் உங்களிடம் எந்த ரிஸ்கும் எடுக்க நான் தயாரா இல்லை எப்போ அடிதடி என்று இறங்கிட்டாங்களோ இனி உங்கள் பாதுகாப்புடன் விளையாட முடியாது நான் பார்த்துப்பேன் அழுத்தமாக பகலவன் கூற என்ன சார் நீங்க உங்க உயிர் முக்கியம் இல்லையா எல்லோரும் ஒன்றாகவே போராடலாம் கோழைகள் போல் ஓடிவிட்டோம் என்று நினைக்க மாட்டாங்களா கோபமாக கதிர் பேசுவதை பார்த்து பகலவனுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது வேகம் மட்டும் பத்தாது கதிர் விவேகமும் வேணும் என் உயிர் மட்டும் என்றால் என்னால் காத்துக் கொள்ள முடியும் உங்களில் ஒருவருக்கு ஒன்று என்றாலும் என்னால் தாங்க முடியாது எனக்கு என் உயிர் எத்தனை முக்கியமோ அதே போல் உங்கள் ஒவ்வொருவர் உயிரும் முக்கியம் இனி நான் பார்த்துக் கொள்வேன் புரிந்ததா அவன் கண்களை பார்த்து அழுத்தமாக பகலவன் கேட்க சரி சார் என்றான் அவன் மெதுவாக அவன் குரல் இறங்கி உழைத்ததில் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டே அவன் அருகில் வந்த பகலவன் உன் கோபம் எனக்கு புரியுது கதிர் அதை காட்டும் வயது உனக்கில்லை இப்போதைக்கு நல்லா படி உனக்கான நேரம் வரும்போது நானே உனக்கு எல்லாம் சொல்லுவேன் இப்போ கிளம்புங்க என பகலவன் முடித்துவிட அவனை எதிர்த்து பேசி பழக்கம் இல்லாததால் அனைவரும் அமைதியாக கிளம்பிவிட்டனர் செழியனும் பகலவனும் வீட்டிற்கு வந்தபோது மொத்த குடும்பமும் ஹால் சோஃபாவில் தான் அமர்ந்திருந்தது சரியாக அவர்கள் உள்ளே நுழைந்த நேரம் இன்னும் காணம் பாருங்கம்மா என வெண்ணிலா பகலவனை பற்றித்தான் குற்றப்பத்திரிகை வாசித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒய் பேபி ஒரு விளையாட்டுக்கு எல்லோரிடமும் சொல்லு என்று சொன்னால் உண்மையாவே எல்லோரையும் உட்கார வச்சு கதை சொல்லிட்டு இருக்கிய நீ என கிண்டல் செய்து கொண்டே பகலவன் வர என்னாச்சு தம்பி உங்களுக்கு ஒன்னும் இல்லையே என கேட்டுக்கொண்டே காமாட்சி எழுந்தார் ஒன்னும் இல்லம்மா என்றவன் தன்னை கவலையுடன் பார்த்த மது வர்ஷாவிடமும் அதையே கூறினான் பாத்தியனா காஃபி பிளீஸ் என சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டே அவன் குரல் கொடுக்க போட்டாச்சு என சரியாக அனைவருக்கும் குடிக்க எடுத்து வந்தார் அவர் பார்த்தியண்ணா என்றால் பார்த்தியண்ணா தான் என பாராட்டிக் கொண்டே அதை எடுத்துக் கொண்டவன் தன் மேல் தாவி கொண்ட இரு சிறுவர்களையும் கொஞ்சிக் கொண்டிருந்தான் ஐயோ வலிக்க போகுது என அவன் இடையில் ஏற முயன்ற நிலவனை வெண்ணிலா பிடிக்க போக நோ பேபி என மனைவியை கண்டித்தவன் மகனை வாகாக தூக்கிக் கொண்டான் எல்லாத்துக்கும் அடம் பிடிக்கணுமா உங்களுக்கு என கோபத்துடன் வெண்ணிலா கத்த ஆமா பேபி என்று கூறி கண்ணடித்தான் பகலவன் மேல் எங்கிருந்து கோபத்தை பிடித்து வைத்துக் கொள்வது கோபத்திலோ வெட்கத்திலோ சிவந்திருந்த முகத்தை கடினப்பட்டு கட்டுப்படுத்தியவள் பார்த்து என்றால் மெதுவாக வக்கீலம்மா வாயெல்லாம் வெளியில் தான் போல் இவனிடம் இப்படி தோற்றுப் போகிறாயே நிலாமா என மது கிண்டல் செய்ய அவள் வாயை மூடுவதே அதிசயம் உனக்கு பொறுக்கலை அடி என அலறினான் பகலவன் இருவரும் வெற்றிகரமாக மீண்டும் வெண்ணிலா முறைப்பை பரிசாக பெற்றுக் கொண்டனர் அனைவரும் தங்கள் கைகளில் இருந்த பானங்களை குடித்து முடிக்க நிலவனை தூக்கி வெண்ணிலாவிடம் கொடுத்துவிட்டு எழுந்தான் பகலவன் நாளை காலை நாம் எல்லோரும் மகாபலிபுரம் போறோம் எல்லோரும் கிளம்பிடுங்க பேபி கேசில் கிடைத்த முதல் வெற்றியை கொண்டாட போறோம் என அவன் கூற அதெல்லாம் வேண்டாம் வருமா நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டாமா சும்மா ஏதாவது சொல்லாதீங்க என்று அவசரமாக மறுத்தாள் வெண்ணிலா அவளை பார்த்து மெலிதாக சிரித்தவன் நாம் போகிறோம் பேபி அவ்வளவுதான் என அவள் கன்னத்தில் தட்டிவிட்டு சென்றுவிட இவரை என இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு அவனை முறைத்தவள் இவனை பிடிங்கமா என பிள்ளையை அன்னையிடம் திணித்துவிட்டு கணவன் பின்னால் ஓடினாள் என்னாச்சு செழியா பகலவன் அடத்தில் ஏதோ புரிந்தவளாய் மது கேட்க கொஞ்ச நாட்களுக்கு நாம் இங்கே இருக்க வேண்டாம் என்று நினைக்கிறான் மதுமா இங்கே கொஞ்சம் வேலையாக வேண்டியிருக்கு அதுவரை உங்கள் பாதுகாப்பு முக்கியம் என செழியன் கூற அவளுக்கும் புரிந்தது மேலே வெண்ணிலா வந்தபோது பகலவன் ஃப்ரெஷ் ஆகி வந்திருந்தான் சட்டை போடாததால் இடையில் இருந்த வெள்ளை நிற கட்டு தெரிய அதை பார்த்ததும் கோபம் எல்லாம் மறந்து வேகமாக அவன் அருகில் வந்தவள் கடவுளே எத்தனை பெரிய காயம் வலிக்குதா வருமா என புதிதாக தோன்றிவிட்டு அழுகையுடன் கேட்க இந்த சின்ன காயத்திற்கு இன்னும் எத்தனை முறை தாண்டி அழுவாய் உனக்கு எதுவும் வார்த்தைகளால் சொன்னால் புரியாது பேபி என்றவன் அடுத்த நொடி அவளை இழுத்தணைத்து அவள் இதழ்களை அழுத்தமாக சிறைப்பிடித்திருந்தான் திடீரென கணவனின் அதிரடியை எதிர்பார்க்காத அவள் தான் திணறி போனாள் அவன் கைகள் அவள் உடலில் அத்துமீற தொடங்க அவனிடமிருந்து துள்ளி விலகினாள் வெண்ணிலா பட்ட பகல்ல என்ன பண்றீங்க என நிமிராமல் அவன் அவளை அடிக்க இதற்கெல்லாம் மடி நேரங்களம் பார்ப்பாங்க என மனைவியை பிடித்திழுத்தான் பகலவன் அவன் நெஞ்சில் வந்து மோதி நின்றவள் எங்கேயும் போக வேண்டாம் வருமா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் என மெதுவாக கூற பேபி இங்கு இருந்தா ஆபத்து வர நிறைய வாய்ப்பிருக்கு உங்கள் யாருக்கும் எதுவும் ஆக நான் விட மாட்டேன் ஆனால் உங்களை காப்பதிலேயே என் கவனம் இருந்தால் எதுவும் ஒழுங்க நடக்காது பேபி கடைசியில் என் உயிர் போவதுதான் மிச்சமாக இருக்கும் அவள் காது மடலில் கோலம் போட்டுக்கொண்டே மென்மையாக அவன் பேச வாயில நல்ல வார்த்தையே வராதா உங்களுக்கு என அவன் வாயில் ஓங்கி ஒரு அடி போட்டாள் வெண்ணிலா அதில் மேலும் சிரித்துக் கொண்டவன் கையால் அடிக்கக்கூடாது பேபி என மீண்டும் அவள் இதழ் நோக்கி குனிய இந்த முறை அவளும் விலகவில்லை அவள் பயத்தை அந்த முத்தத்தில் தான் அவள் தனித்துக் கொண்டாள் பிரச்சனை என்னவோ அவள்
அதிலிருந்துதான் அடிதடி எல்லாம் அதிகமாகிவிட்டது இவனை ஒதுங்க சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் அமைதியாக கணவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று வெண்ணிலாவுக்கு தோன்றியது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து காலையிலேயே அனைவரும் மகாபலிபுரம் கிளம்பிவிட்டனர் ஒரு செவன் சீட்டர் வண்டியில் அனைவரும் சேர்ந்துதான் கிளம்பினர் செழியன் வண்டியை ஓட்ட அவன் அருகில் மது தியாவும் நடுவில் காமாட்சி வர்ஷாவும் பின்னால் பகலவன் வெண்ணிலா நிலவனும் ஏறிக்கொண்டனர் சின்னஞ்சிருசுங்க நீங்க போக வேண்டியதுதானேப்பா ஏன் எங்களை கூட்டிட்டு சுத்துறீங்க என காமாட்சி கேட்க அட நீங்க குழந்தைய பாத்துக்கிட்டாதானேம்மா நாங்க எங்க மனைவிகளோட ஜாலியா சுத்த முடியும் என்றான் பகலவன் குறும்பு சிரிப்புடன் யாரு நீங்க நிலவனை என்னிடம் கொடுத்துட்டு சுத்த போறீங்களா நம்புவது போல் பொய் சொல்லுங்க தம்பி என காமாட்சி கூற சே கேவலமா போச்சே என பகலவன் தலையில் அடித்துக் கொண்டதில் அனைவருமே சிரித்து விட்டனர் சிரிப்பும் மகிழ்ச்சியுமாக அனைவரும் மகாபலிபுரத்திற்கு வந்து சேர அங்கு ஒரு ரெசார்ட்டில் ரூம் புக் செய்திருந்தான் பகலவன் இங்கே உங்களுக்கு தனி வீடு இருக்கு இல்லையா வருமா என அவனுடன் நடந்து கொண்டே வெண்ணிலா கேட்க இருக்குதான் பேபி ஆனால் மீண்டும் வீட்டிலேயே இருப்பது போல் இருக்கும் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கட்டும் என்றுதான் இங்கே புக் பண்ணினேன் அண்ட் சேஃப்டியும் முக்கியம் என்று அவன் கூற கடைசியா சொன்னது மட்டும்தான் உண்மை இல்லையா என்றால் வெண்ணிலா அவனை நன்கு உணர்ந்தவளாய் அப்படித்தான் வச்சுக்கோ என் பேபி அதெல்லாம் என் பாடு நீங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த இடம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா பகலவன் கேட்டதில்தான் அவள் அந்த இடத்தையே சரியாக சுற்றி பார்த்தாள் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்ல என்ன இருக்கிறது சுற்றிலும் மரம் செடி கொடிகளுமாய் தனித்தனியாக குடில்கள் போல் அழகிய காட்டேஜஸ் பார்ப்பதற்கே அத்தனை ரம்யமாக இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கு வர்மா என அவள் மனதார கூற தட்ஸ் குட் பேபி என்ஜாய் என்றான் அவன் மொத்தம் மூன்று தனித்தனி குடில்கள் பகலவன் புக் செய்திருந்தான் எல்லோருக்கும் லஞ்ச் ரூமுக்கே சொல்லிட்டேன் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க ஈவினிங் பீச் போகலாம் என பகலவன் கூறிவிட அனைவரும் தலையாட்டி விட்டு அவரவர் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டனர் கட்டிலில் படுத்த நிலவன் அத்தனை நேரம் ஆடிய அழுப்பில் தூங்க தொடங்க அதை கவனித்த பகலவனும் அவன் அருகில் அமர்ந்து அவனுக்கு மென்மையாக தட்டி கொடுத்து தூங்க வைத்தான் ஒரு காஃபி வேணும் போல் இருக்கு வருமா இங்கே மேக்கர் இருக்குமா என வெண்ணிலா தேட அங்கே இருக்கு பார் பேபி நீரு நான் போட்டு தரேன் என்ற பகலவன் நன்றாக தூங்கி இருந்த குழந்தையிடம் இருந்து எழுந்து வந்தான் அவன் காஃபி போட சென்றுவிட வெண்ணிலா அங்கிருந்த பின்பக்க கதவை திறந்து கொண்டு சென்றாள் சின்ன சிட்டவுட்டில் அழகாய் ஒரு வட்ட மேஜையும் இரண்டு சேரும் போடப்பட்டிருந்தது அங்கிருந்து பார்த்தாலே கடல் பக்கத்தில் தெரிய அந்த வெயிலிலும் அழகாய் வீசிய கடல் காற்றை ரசித்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் வெண்ணிலா காஃபியுடன் வந்த பகலவன் பேபி காஃபி என அவளிடம் கொடுத்துவிட்டு அவளுக்கு எதிரிலிருந்து இருக்கையில் அமர்ந்தான் அவனை ஒரு மாதிரி பார்த்தவள் திறந்தவே மாட்டேங்க வருமா என உதடு துடிக்க கூற ஒரு நொடி புரியாமல் விழித்தவனுக்கு அடுத்த நொடி புரிந்து போனது அதில் மெலிதாக சிடித்துக் கொண்டவன் சேர் எடுத்து அவள் அருகில் போட்டு அமர்ந்து கொண்டான் அவள் தோளில் கை போட்டு அவளை தன்னை நோக்கி இழுத்துக் கொண்டவன் இப்போ தேர்வேனா முன் பேபி என கேட்க ஹம் ஏதோ கொஞ்சம் என்றால் அவள் குறும்புடன் தன் தோளில் வாகாக சாய்ந்து கொண்டவளை ஒற்றை கையால் அணைத்துக் கொண்டு காஃபியை குடித்தான் பகலவன் எதுவும் பெரிய பிரச்சனையா வருமா பேசாமல் முழுசா நீங்களே பாத்துக்கிறீங்களா நான் வேண்டுமானால் கேசில் இருந்து விலகி விடவா எதிரில் வெறித்துக் கொண்டே ஏதோ யோசனையுடன் அவள் கேட்க நபர் பேபி என் மனைவி தோற்பதா நோ வே நீதான் இந்த கேசை முடிக்கிறாய் கேஸ் வெற்றி பெற்றதும் நாம் மீண்டும் இதே போல எங்காவது போய் கொண்டாடுகிறோம் விளையாட்டாகவே அவன் முடிக்க கொஞ்சம் பயமா இருக்கு வர்மா என்றவள் கைகள் தன்னை அறியாமல் அவன் இடையே வருடியது அவனுக்கு அவள் மனநிலை புரிந்தது அவள் உச்சந்தலையில் மென்மையாக இதழ் ஒற்றியவன் பேபி பொது சேவை என்று வந்துவிட்டால் ரொம்ப யோசிக்க கூடாது யோசித்தால் எதுவும் செய்ய முடியாது இவன் இல்லை என்றால் புது எதிரி உருவாவான் அவ்வளவுதான் நான் பாத்துக்கிறேன் பேபி இப்போதும் சொல்கிறேன் இந்த பகலவனை அழிக்க வெளியில் இருக்கும் யாராலும் முடியாது என் உயிர் என் பேபிக்கு மட்டுமே சொந்தமானது உனக்காக மட்டும்தான் இந்த இதயம் துடிக்கும் உன் இதயம் நிற்கும் போது மட்டும்தான் இதுவும் நிற்கும் அழுத்தமாக அவன் கூறியதில் மேலும் அவனுடன் ஒன்றிக் கொண்டால் வெண்ணிலா அதற்கு மேல் அவள் எதுவும் பேசவில்லை தன் பயத்தை காண்பித்து ஒரே அடியாக அவனை வருத்த வேண்டாம் என அமைதியாக இருந்துவிட்டாள் சிறிது நேரத்தில் மதிய உணவு வர இருவரும் உணவை முடித்துக் கொண்டு படுத்தனர் மனைவியை மடியில் படுக்க வைத்து தூங்க வைத்துவிட்டே பகலவன் தூங்கினான் மாலை சொன்னது போலவே அனைவரையும் அழைத்துக் கொண்டு பீச்சிற்கு வந்துவிட்டான் ஒரு பக்கம் கூட்டமாக மக்கள் இருக்க அங்கே என்ன கூட்டம் வருமா என்றால் மது ஏதோ ஷூட்டிங் போல மது என்ற பகலவன் அந்த பக்கம் போகாமல் தனியாக யாரும் இல்லாத இடத்திற்குத்தான் அவர்களை அழைத்து வந்திருந்தான் மகனை தூக்கிக் கொண்டு பகலவன் கடல் அருகில் செல்லலாம் என நினைத்த போது அவன் போன் அடிக்க அதை பார்த்தவன் இவனை பிடி பேபி என மகனை மனைவியிடமே கொடுத்துவிட்டு போனை அட்டன் செய்து கொண்டே செடியனை பார்க்க அவனும் தன் கையில் இருந்த மகளை மதுவிடம் கொடுத்துவிட்டு பகலவனை தொடர்ந்தான் இருவரும் சற்றை நகர்ந்து சென்றுவிட பேசாம இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியவே வந்திருக்கலாம் இப்ப பாரு ஓட வேண்டியது என வெண்ணிலா புலம்ப அது என்னவோ சரிதான் நிலாமா இனி இ
காமாட்சி அமைதியாக அமர்ந்துவிட வர்ஷா மது வெண்ணிலா மூவரும் குழந்தைகளுடன் கடல் அருகில் சென்று நின்றனர் போனை எடுத்துக்கொண்டு தள்ளி வந்த பகலவன் சொல்லுங்க சார் என கேட்க அந்த பக்கம் அரசாங்க அதிகாரி பேசினார் நாளை இன்வெஸ்டிகேஷன் சார் ரஷ்யன் தரப்பிலிருந்து இங்கு சிலருக்கு பணம் வருவதாக பேச்சு அடிப்படுகிறது என அவர் கூற அதெல்லாம் எதிர்பார்த்ததுதான் சார் என்ன வேண்டுமானாலும் பண்ணிக்கோங்க அவன் பேக்டரி பற்றிய உண்மை அடுத்த ஹியரிங்கில் வெளிவந்தே ஆகணும் அப்படி ரிப்போர்ட் ஏதாவது மாறி வந்தால் சம்பந்தப்பட்டவங்களை நான் கொல்லவும் தயங்க மாட்டேன் என்று சொல்லிடுங்க என்னை பற்றி எல்லோருக்குமே தெரியும் அப்புறம் அவரவர் இஷ்டம் என அழுத்தமாக கூறிவிட்டு போனை வைத்தான் பகலவன் இவனுங்களெல்லாம் திருத்தவே முடியாதுடா என செடியன் தலையில் அடித்துக் கொள்ள என்னன்னா செய்யறது சில நேரம் பணத்திற்கு இருக்கும் மதிப்பு மனித உயிருக்கு கூட இல்லாமல் போய்விடுகிறது என்றான் பகலவன் சலிப்பாக சார் நீங்க பகலவன் சார் தானே வாவ் என திடீரென ஒரு குரல் கேட்க குரல் வந்த திசை நோக்கி திரும்பினான் பகலவன் சற்றே தள்ளி நடந்து கொண்டிருந்த படப்பிடிப்பிலிருந்து ஒரு இளவயது பெண் தான் அவனை பார்த்துவிட்டு வந்திருந்தாள் துணை நடிகை போல் உங்களை நெட்டில் பார்த்திருக்கிறேன் சார் நேரில் இன்னும் ஹேண்ட்ஸமா இருக்கீங்க என அவள் ஆர்ப்பாட்டத்துடன் கூற அதில் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் தேங்க்ஸ் மா என்றான் ஒரே ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் சார் சோகமாக அந்த பெண் சொல்ல அவளை புரியாமல் பார்த்தான் பகலவன் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு நியூஸ் பார்த்தேன் சார் அது டைவர்ஸ் ஆக ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா சார் கிண்டலாக அந்த பெண் கேட்க உனக்கு ஏமா இந்த நல்ல எண்ணம் என்றான் பகலவன் பொய்யாக அதிர்ந்து இல்ல சார் டைவர்ஸ் ஆக சான்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் போட்டு வைக்கலாம் என்று பார்த்தேன் வேற யாரும் முதிக்க கூடாது இல்லையா என்னவோ சீரியஸாக பேசுவது போல் அந்த பெண் பேச ஹடப்பாவமே என செடியின் வாயில் கை வைக்க பகலவனுக்கோ சிரிப்பு தான் வந்தது டைவர்ஸ் கூட பண்ணிடலாமா ஆனால் ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்கே அதை என்ன செய்ய என அவனும் தீவிரமாக கேட்க என்னது குழந்தையா இப்போதானே சார் கல்யாணமாச்சு என்றால் அந்த பெண் ஒன்றும் புரியாமல் அது ஊருக்காக பண்ணினதுமா நான் கால்கட்டு போட்டு வருட கணக்காச்சு அவிழ்க்க வழியும் இல்லாமல் மாட்டிக்கொண்டேனே இதை மட்டும் என் மனைவி கேட்டால் என் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை சிரிக்காமல் பகலவன் கூற ஆமா சார் உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை என திடீரென கூறிய அந்த பெண்ணின் கண்கள் அவனுக்கு பின்னால் தான் பயத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தது அவள் பார்வை சென்ற திசையை உணர்ந்து பகலவன் திரும்ப அங்கு இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு அவனை முறைத்துக் கொண்டு பத்திரகாளியாக நின்றிருந்தாள் வெண்ணிலா அவளை பார்த்ததும் நான் வரேன் சார் என்று விட்டு அந்த பெண் ஓடிவிட நீ எப்போது வந்தாய் பேபி என்றான் பகலவன் லேசான பயத்துடன் எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுக்கலாமான்னு நீங்க தீவிரமா வாக்குவாதம் செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது என அவள் கூற டே நான் என் பொண்டாட்டி கிட்ட போறேன் என்று விட்டு நழுவினான் செழியன் ஐயோ அண்ணா நான் பாவம் என்று பகலவன் அலற யாரு நீங்க பாவமா வேறு பெண்ணு கேக்குதா உங்களுக்கு என வெண்ணிலா அவனை அடிக்க வர ஐயோ பேபி நான் ஏக பத்தினி விரதம் தாண்டி என கூறிக்கொண்டே ஓடினான் பகலவன் அந்த லட்சணத்தை தான் பார்த்தேனே ஒழுங்க நில்லுங்க என கத்திக்கொண்டே அவனை துரத்தியவளால் அத்தனை சுலபமாக அவனை பிடிக்க முடியவில்லை நேராக அனைவரும் இருந்த இடத்திற்கு வந்தவன் நிலவனை வர்ஷா கையில் இருந்து வேகமாக வாங்கிவிட அவனை அடிக்க துரத்தி வந்தவள் இப்போது அவனை அடிக்க முடியாமல் ஏகத்திற்கும் முறைத்தாள் வா பேபி தண்ணில நிற்போம் என அசால்ட்டாக அவள் தோளில் கை போட்டு அவளை அவன் அழைத்து செல்ல குழந்த தூங்கட்டும் இருக்கு உங்களுக்கு என அவனை திட்டிக்கொண்டே கனவுடன் நடந்தாள் வெண்ணிலா டே நிலவா இன்னைக்கு நமக்கு சிவராத்திரி தாண்டா தூங்கிடாதடா செல்லும் மகனிடம் மேடை ரகசியமாக அவன் பேச அவன் மகனோ சரியாக கொட்டாவி விட்டான் அதை பார்த்ததும் என் செல்லண்டா நீ என வெண்ணிலா அவனை கொஞ்சிக் கொள்ள டே பகலவா உனக்கு கட்டம் சரியில்லடா என தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் பகலவன் மேலும் சிறிது நேரம் அங்கேயே விளையாண்டு விட்டு இரவு உணவையும் முடித்துக் கொண்டுதான் அனைவரும் ரூமிற்கு திரும்பினர் நிலவன் பகலவன் கைகளிலேயே தூங்கிவிட அவனை வாங்கிக் கொண்ட காமாட்சி நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க கொஞ்ச நேரம் ஏதாவது நடப்பதென்றால் நடந்துட்டு வந்து தூங்கிக்கோங்க என்று கூற நிலவனை அவரிடம் கொடுத்து விட்டவன் கேம்ப் ஃபயர் நமக்காக தனியாக சொல்லி இருந்தேன்மா கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு வரேன் நீங்களும் வாங்கலேன்னா என பகலவன் செழியனை அழைக்க இல்லடா தியா தூங்கவே இல்லையே மாலை கொஞ்சம் தூங்கிவிட்டாள் அவள் தூங்கினால் அப்புறம் நாங்க வந்துக்கிறோம் இப்போ நீங்க போங்க என்று விட்டாள் மது அனைவரும் அவரவர் அறைக்குள் சென்றுவிட மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு தனியாக ஒரு பக்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்த கேம்ப் ஃபயர் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் பகலவன் அவன் கைகளுக்குள் அமர்ந்து கொண்டவள் வாகாக அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் தனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருந்தவளை முழுதாக தனக்குள் புதைப்பது போல அணைத்துக் கொண்டான் பகலவன் வர்மா என மெதுவாக வெண்ணில அழைக்க சொல்லு பேபி என்றான் பகலவன் அவள் கன்னத்தில் இதழ் பதித்துக் கொண்டே உங்களுக்கு உண்மையாக என்னிடமிருந்து டைவர்ஸ் வேணுமா மெதுவாக அவள் கேட்க அவள் தலையில் பலிக்காமல் கொட்டியவன் இன்னுமா பேபி அதை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த பெண்ணிடம் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்று உனக்கு தெரியாதா இன்னும் ஒன்னு சொல்லவா நீ வந்தது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உன்னை வெறுப்பேற்ற வேண்டும் என்றே தாண்டி வம்பழுத்தேன் அவள் கொஞ்சுவதை நிறுத்தாமல்
குறைந்தது நீங்க நல்லாவது இருப்பீங்க தானே அவன் புறம் திரும்பி இருந்தவள் அவன் கண்களை கூட பார்க்காமல் அவன் நெஞ்சை பார்த்துக் கொண்டேதான் பேசினாள் கொஞ்சம் நகரு திடீரென இறுகி போய் ஒழித்த அவன் குரலில் அவள் லேசான பயத்துடன் நகர அவள் நகர்ந்த அடுத்த நொடி கையில் இருந்த கட்டையை தன் நெஞ்சில் அழுந்து வைத்து விட்டான் பகலவன் ஒரு நொடி ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தவளுக்கு அடுத்த நொடி நடந்தது புரிந்து போனது அது அவர்களுக்கு எதிரில் எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பில் இருந்த கட்டை அதன் சூட்டில் அவன் நெஞ்சில் நொடியில் பெரும் காயம் உருவாக ஐயோ வர்மா என்ன காரியம் பண்ணறீங்க என கத்திக்கொண்டே அவன் கையில் இருந்து கட்டையை பிடுங்கி எறிந்தாள் வெண்ணிலா சுல்லனை எறிந்த உடலின் வழியை கண்களை அழுந்து மூடி பொறுத்துக் கொண்டவன் வேகமாக எழுந்து விட்டான் இனி ஒரு முறை என்னை பிரியும் எண்ணம் வந்தால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த உடலை முழுதாக எரித்து விடுவேன் பார்த்து ரசித்துவிட்டு தாராளமா போ அடிக்குரலில் அழுத்தமாக கூறியவன் அதற்கு மேல் நிற்காமல் வேகமாக சென்றுவிட கடவுளே வர்மா நில்லுங்க என அவன் பின்னால் அழுது கொண்டே ஓடினாள் வெண்ணிலா தங்கள் அறைக்குள் வந்தவன் பின்பக்கம் சென்று கைகளை கட்டிக்கொண்டு சில வேக மூச்சுக்கள் எடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள வெகுவாக போராடினான் அவன் என்னவோ விளையாட்டாகத்தான் பேச ஆரம்பித்தான் அவள் என்ன சொல்லி இருந்தாலும் அவனால் சமாதானம் சொல்லி இருக்க முடியும் ஆனால் பிரிவு என்ற ஒற்றை சொல் அவன் பொறுமையை சோதிக்க போதுமானதாக இருந்தது அவன் பின்னாலேயே வேகமாக வந்தவள் வர்மா வர்மா என பிதற்றிக் கொண்டே அவன் நெஞ்சை பார்க்க வர தள்ளி போடி உள்காயத்தை பற்றி ஒரு கவலையும் காணும் வெளிக்காயத்திற்கு பெரிதாக பதறுகிறாய் இன்னமும் கோபம் குறையாமல் அவன் கத்த அவன் கோபத்தில் இருந்த நியாயம் அவளுக்கு தெளிவாகவே புரிந்தது சாரி வர்மா சாரி நான் முட்டால் வர்மா சரியான முட்டால் ஏதேதோ யோசித்துக் கொண்டு ஏதேதோ உளறி விடுகிறேன் நீங்க சொன்னதுதான் உண்மை வர்மா உங்களை நானேதான் அழிக்கப் போகிறேன் நான் மனித பிறவியே இல்லை வர்மா சாரி வர்மா அதற்கு மேல் தாங்க மாட்டாமல் அங்கேயே அமர்ந்து அவள் கதறி தீர்த்துவிட இந்த முறையும் அவன்தான் சுதாரித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது தலையை அழுந்த பற்றிக் கொண்டு தாங்க மாட்டாமல் கதறி கொண்டிருந்தவளை பார்த்துக் கொண்டு அவனால் அமைதியாக நிற்க முடியவில்லை பெபி இட்ஸ் ஓகேடி அழாதே நானும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்திருக்கணும் சட்டன கோபம் வந்துவிட்டது சாரிடா அழக்கூடாது அவள் அருகில் அமர்ந்து அவளை அணைத்து அவன் சமாதானம் செய்ய சாரி வர்மா நான் வேண்டுமென்றே எதுவும் சொல்லவில்லை என்னால் உங்களுக்கு அடிபட்டு விட்டதே என்னாலேயே உங்கள் அடிக்கடி செயல் எல்லாம் அதிகமாகிறதே என்று ஒரே ஆதங்கமாக இருந்தது அதில்தான் எப்படியோ உளறிவிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க வர்மா இனி இப்படி எதுவும் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க என்னால தாங்க முடியல வர்மா மூச்சுவிட சிரமப்பட்டுக் கொண்டே அவள் வேகமாக கூற அவள் முதுகை மெதுவாக நீவி கொடுத்தவன் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன் பேபி ஐ ப்ராமிஸ் பிளீஸ் அழாத உன்னை பிரிவது என்பது மட்டும் என்னால் தாங்கவே முடியாது பேபி எதையும் ஒரே பார்வையில் அடக்கிவிடக்கூடியவன் நான் ஆனால் உன் விஷயத்தில் மட்டும் நான் கோழைதான் இதை சொல்வதில் எனக்கு எந்த வெட்கமும் இல்லை பேபி இனி இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டேன் சாரி பேபி சாரிடா என அவளை அணைத்து சமாதானம் செய்தவனுக்கு மனம் நெகிழ்ந்துதான் போனது அவளை பற்றி அவனுக்கு தெரியாதா என்ன அவள் அவனுடன் வாழ்ந்தது பிரிந்தது எல்லாமே அவன் நலனுக்காகத்தான் அதே காரணத்தினால்தான் சில சமயம் வார்த்தைகளையும் யோசிக்காமல் விட்டு விடுவாள் எல்லாம் தெளிவாக தெரிந்தும் தானே மனைவியை வருத்துகிறோமே என அவனுக்கு வேதனையாகத்தான் இருந்தது ஒரே அடியாக அழுது கரைந்தவளை ஒருவாறு சமாதானம் செய்து அவள் கொடுத்த மருந்தையும் மறுக்காமல் போட்டுக்கொண்டே அவளுடன் படுத்தான் பகலவன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு மறுநாள் காலை உணவு முடிந்ததும் மீண்டும் தூங்க தொடங்கிய நிலவனை காமாட்சி தூக்கி சென்றுவிட மதுவும் செவியனும் தியாவுடன் ஒரு பக்கம் சிற்பங்கள் பார்க்க சென்றுவிட வெண்ணிலாவை அழைத்துக் கொண்டு பீச் அருகில் சின்னதாக நடக்கலாம் என்று வந்தான் பகலவன் வர்ஷாவையும் அவன் அழைக்க அவள் அன்னைக்கு துணையாக இருப்பதாக கூறிவிட்டாள் அவளை மதியம் அழைத்துச் செல்வதாக கூறிவிட்டே பகலவன் வந்திருந்தான் இருவரும் கைகோர்த்துக் கொண்டே ஒரு பக்கம் இருந்த நிழலில் மெதுவாக நடந்து கொண்டிருந்தனர் வெண்ணிலா முகம் ஏதோ யோசனையுடன் சுருங்கியே இருந்தது என்ன பேபி ஏதோ தீவிர யோசனை போலையே என பகலவன் கேட்க இன்று இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கில்லையா வர்மா நீங்க பாட்டுக்கு எப்போதும் போல் என்ன கடத்திட்டு வந்துட்டீங்க அங்கே என்ன நடக்கும் என்று நினைத்தாலே டென்ஷனாக இருக்கு மெதுவாக அவள் புலம்ப மேடம் இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பீங்களாம் என்றான் அவன் கிண்டலாக ஒன்னும் செய்ய முடியாதுதான் ஆனால் கூடவாவது போயிருப்பேன் சத்தியா மேம் போயிருக்காங்க பேபி அவங்க பாத்துப்பாங்க முக்கியமா நான் பாத்துக்கிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் அதே மீறி உனக்கு என்ன பயம் ஒற்றை புருவ முயற்சி அவன் கேட்ட அழகில் மெதுவாக சிரித்தவள் என்ன இருந்தாலும் என் கேஸ் இல்லையா என்றால் சிரித்துக் கொண்டே அது சரிதான் பேபி ரிசல்ட் வரும்போது நாம் அங்குதான் இருப்போம் தாராளமா நீ பாத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு சத்யா மேமே உனக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் கூப்பிடுவாங்க ஏதாவது வாங்கிக் கொள்கிறாயா கடையருகில் வந்ததும் அதை காண்பித்து அவன் கேட்க அவள் கவனமும் திசை மாறியது ம் வாங்கலாம் என அவள் குதூகலத்துடன் கடை நோக்கி நடக்க அட பாவி கடையை பார்த்ததும் கேச மறந்துட்டியே உன்னை எல்லாம் நம்பி கேச கொடுத்த அவர்கள் கதி அதோ கதி என பகலவன் வாயில் கை வைக்க அதெல்லாம் என் கணவர் பார்த்துப்பார் இப்ப வாங்க என அவனை இழுத்து சென்றாள் வெண்ணிலா அங்கு சின்ன சின்னதாய் சிப
அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் அமைதியாக சுற்றி பார்த்தவனுக்கு அங்கிருந்த கீச்செயின் கவனத்தை ஈர்த்தது அழகிய சிப்பி போல் இருந்த கீச்செயினில் பெயர்கள் அச்சடித்துக் கொடுத்தனர் அதை பார்த்தவன் அவர் கொடுத்த பேப்பரில் பர்மன் மூன் பேபி என எழுதி கொடுத்து அதை இரண்டு கீச்செயின்களில் அச்சடித்துக் கொடுக்க சொன்னான் வெண்ணிலா அனைத்தும் வாங்கிக் கொண்டு திரும்ப அதற்குள் பகலவனும் கீச்செயின் வாங்கியிருந்தான் அதை வெண்ணிலாவிடம் கொடுத்தவன் நல்லா இருக்க பேபி என்று கேட்க அதில் அழகாய் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்த அவர்கள் பெயர்கள் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது ரொம்ப அழகா இருக்கு வர்மா இது நானே வச்சுக்கவா என அவள் ஆசையாக கேட்க உனக்கும் சேர்த்துத்தான் வாங்கினேன் பேபி இது என்னுடையது என அதே போல் இருந்த தன் கீச்செயினையும் காண்பித்தான் அதை அவன் ஏற்கனவே தன் கார் கீயில் மாட்டியிருந்தான் அதற்குள் மாத்தியாச்சா ஆச்சரியமாக வெண்ணிலா கேட்க அப்கோர்ஸ் பேபி என்றான் பகலவன் மேலும் சிறிது நேரம் கிடைத்ததை எல்லாம் வாங்கி குவித்துவிட்டு இருவரும் மீண்டும் ரிசார்ட் நோக்கி நடந்தனர் ரிசார்ட் அருகில் ஒரு பக்கம் இருந்த பெரிய கார்டனில் செழியனும் மதுவும் தியாவுடன் அமர்ந்திருந்தனர் இவர்களை பார்த்ததும் செழியன் கை காண்பித்து வர சொல்ல இவர்களும் அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டனர் வெண்ணிலா மது அருகில் அமர்ந்து அக்கா இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் என தான் வாங்கியதை கடைபரப்ப இவளை பிடிங்க என தியாவை செழியன் கையில் திணித்துவிட்டு வெண்ணிலாவுடன் மூழ்கி போனாள் மது ஹம் இந்த பெண்களுக்கு ஷாப்பிங் என்று வந்துவிட்டால் குழந்தை கூட இரண்டாம் பட்சமாக போய்விடுகிறது பெருமூச்சுடன் செழியன் புலம்ப ஏன் அவள் எனக்கு மட்டும்தான் குழந்தையா உங்களுக்கு இல்லையா என அவனை முறைத்தாள் மது ஐயோ எனக்கும் குழந்ததாமா நீ அத பாரு மலையர் அத மாறி அத்தா என செழியன் சத்தமாகவே கெஞ்ச அந்த பயம் இருக்கட்டும் என்று விட்டு திரும்பினாள் மது ஆனாலும் நீங்க வர வர இவளுக்கு ரொம்ப பயப்படுறீங்க அண்ணா என பகலவன் கிண்டல் செய்ய அதில் சிரித்துக் கொண்டே அவனுடன் இணைந்து நடந்தவன் அவள் சந்தோஷம் தானேடா நமக்கு முக்கியம் அவள் முகத்தில் இந்த சிரிப்பை பார்ப்பதற்குள் கொஞ்ச நெஞ்ச அவஸ்தையா பட்டும் மனைவியை பார்த்து கொண்டே மென்மையாக செழியன் கூற அது உண்மைதான் அண்ணா என ஒத்துக்கொண்டான் பகலவன் ஆனாலும் பயப்படுவதை பற்றி யார் சொல்வதென்றே இல்லையா இப்போது செழியன் கிண்டலாக கேட்க எனக்கு பயம்தான் அண்ணா என்றான் அவன் கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் அட போடா வெக்கமில்லாதவனே என செடியன் அவனை அடிக்க இருவரும் சிரித்துக் கொண்டே பார்க் அருகில் வந்திருந்தனர் சிறிது நேரம் தியாவை அங்கு விளையாட வைத்தனர் பகலவனிடம் தாவி கொண்ட தியா அதற்கு மேல் செடியனிடம் கூட செல்லாமல் அவனுடனேயே ஒன்றிக் கொண்டாள் விளையாண்டு முடித்து பெண்களிடம் வந்த பின்பும் தியா மதுவிடம் போக மறுக்க வாயேண்டி அவனை ஏன் படுத்துற என்றாள் மது சிறியவளோ பகலவன் தோளில் முகம் புதைத்துக் கொள்ள இருக்கட்டும் விடை மது நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்றவன் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு வெண்ணிலாவுடன் தன் காட்டேஜிற்கு சென்று விட்டான் மதுவை அழைத்துக் கொண்டு வந்த செழியன் ரூமிற்குள் நுழைந்ததுமே அவளை பின்னால் இருந்து அழுத்தமாக அணைக்க அவன் நெஞ்சில் வாகாக பொருந்திக் கொண்டவள் தூக்கம் வருது செழியா என கண்களை மூடிக்கொள்ள ஹடி பாவி எனக்கே எப்போதாவதுதான் உன் மகள் இல்லாமல் சான்ஸ் கிடைக்கும் அதிலும் தூக்கமா என அலறினான் செழியன் அவன் புறம் திரும்பி அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டவள் உங்க பொண்ணு என்னை எங்க தூங்க விடுறா எப்போதும் விளையாட்டுத்தான் என அவள் சலித்துக் கொள்ள அதிலிருந்த உண்மை செழியனுக்கும் புரிந்தது அவள் சொன்னதும் உண்மைதான் தியா சரியான குறும்பு இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து ஒரு வழி செய்து விடுவாள் வாமதுமா என அவளை அப்படியே தூக்கிக் கொண்டவன் கட்டிலில் அவளை படுக்க வைத்து தானும் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் தூங்குமதுமா என அவன் அவள் தலை கொதி கொடுக்க என்றுமே தன்னை பற்றி மட்டுமே யோசிக்கும் கணவனை நினைத்து நிகழ்ந்து போனவள் லவ்யூ செடியா என கூறிக்கொண்டே அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து உறங்கி போனாள் இங்கு தியாவை தூக்கிக் கொண்டு தங்கள் அறைக்கு வந்த பகலவன் காமாட்சி வர்ஷா நிலவனையும் அங்கே வர சொன்னான் நிலவனையும் கொஞ்சி இரு குழந்தைகளையும் விளையாட விட்டவன் இவங்கள பாத்துக்கோங்க பேபி நான் வர்ஷாவை வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டு வரேன் என்று விட்டு அவளையும் அழைத்து சென்றான் அக்காவே ஏதேதோ வாங்கியிருக்காளே மாமா என்ன வேற எதுக்கு மாமா தனியா கூட்டிட்டு போறீங்க என அவள் கேட்க உனக்கு வேற ஏதாவது பிடிக்கலாம் இல்லையா வருஷமா என்ன வேண்டுமோ வாங்கிக்கோ என்னை தேர்ந்தெடுத்தது தவிர மற்ற விஷயங்களில் உன் அக்கா ரசனை கொஞ்சம் கம்மிதான் என கிண்டலடித்தான் பகலவன் அவள் உடன் இல்லாத தைரியமா கிண்டலாக வர்ஷா கேட்க பின்னே இருக்கும் போது பேசி யார் அடி வாங்குவதாம் என்றான் அவன் பயந்தவன் போல் இருவரும் பேசி சிரித்துக் கொண்டே சென்று வர்ஷா ஆசைப்பட்டதையும் வாங்கி வந்தனர் அவள் கையில் எடுத்து அழகாக இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்ததையெல்லாம் பிடிச்ச எடுத்துக்கோ வர்ஷாமா என அவன் வாங்கி குவிக்க மாமா நீங்க இப்படி செய்தால் நான் எதுவுமே வாங்க மாட்டேன் என அவனை மிரட்டிவிட்டு தேவையானதை மட்டும் வாங்கிக் கொண்டாள் வர்ஷா மறுநாள் அனைவரும் அங்கிருந்து கிளம்பி வீட்டிற்கு வந்துவிட்டனர் வந்ததும் முதல் வேலையாக வெண்ணிலா சத்யாதேவியிடம் சென்று என்ன ஆனது என்றுதான் விசாரித்தாள் சாம்பிள் நேர்மையாத்தான் சேகரிச்சிருக்காங்க நிலாமா இந்த முறை சரியான ரிப்போர்ட் தான் வரும் பயப்படாதே என்றார் சத்யாதேவி அதற்கு மேல்தான் அவள் அழைப்புறுதலே கொஞ்சம் குறைந்தது அன்று வெண்ணிலாவிற்கு எதுவும் கேஸ் இல்லாததால் அவள் வீட்டில்தான் இருந்தாள் காலையில் கிளம்பிக் கொண்டிருந்த பகலவன் ஆயாசமாக அமர்ந்து மகனுடன் விளையாண்டு கொண்டிருந்த மனைவியை பார்த்து பெபி கிளம்பு இன்று நீ என்னுடன் வருகிறாய் என்றான் எங்கே வருமா எதுவும்
அவள் ரெடியாகி வருவதற்குள் குழந்தையை காமாட்சியிடம் விட்டிருந்தவன் அவளையும் அழைத்துக் கொண்டு சிறிது நேரத்தில் கிளம்பிவிட்டான் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அண்ணா சும்மா இல்லாமல் காரில் வெண்ணிலா செடியனிடம் கேட்க ஒன்னும் இல்லையம்மா என்றான் அவன் புரியாமல் பின்னே இவர் சொன்னாரே என அவள் கணவனை கை காட்ட உனக்கு ஸ்பெஷல் என்றுதான் பேபி சொன்னேன் அண்ணாக்கு இல்லையே என கண்ணடித்தான் அவன் இருவரும் செய்த கலாட்டாவில் சிரித்துக் கொண்ட செழியன் அமைதியாக அமர்ந்து விட்டான் கட்சி ஆபீஸ் வந்ததும் செழியன் பகலவன் அறைக்குள்ளேயே இருந்த தன் சிறிய அறைக்குள் சென்றுவிட மனைவியை அதே அறையில் ஒரு பக்கம் இருந்த சோஃபாவில் சிறிது நேரம் அமர்ந்திருக்க சொன்னான் பகலவன் அவன் வந்ததுமே அவனை பார்க்க பல பேர் காத்திருந்ததால் எந்த வாக்குவாதமும் செய்யாமல் அவளும் அமைதியாக அமர்ந்துவிட்டாள் வந்தவர்களை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டேதான் அவள் அமர்ந்திருந்தாள் முதலில் யாரோ இன்ஸ்பெக்டர் போல் வந்து ஏதோ பேசிவிட்டு போனார் அடுத்து சிறிது நேரத்தில் வந்தவர் கலெக்டர் அவளுக்கு நன்றாக தெரிந்தது மேலும் சில மக்களும் வக்கீல் என அனைவரும் வந்துவிட்டு சென்றனர் வந்த அனைவரும் கணவனுக்கு கொடுத்த மரியாதையும் அவன் சொல்வதை அனைவரும் சிரத்தையாக கேட்டுக்கொள்வதையும் பார்த்தவளுக்கு அத்தனை பெருமையாக இருந்தது சாம்பல் நிற சட்டையும் கருப்பு பேண்ட்டும் அணிந்திருந்தவன் சீட்டில் அசால்ட்டாக சாய்ந்து கொண்டு ஒற்றை பார்வையில் அனைவரையும் ஆட்டி வைத்தான் அவன் கண்களில் இருந்த ஒருவித கூர்மையான பலப்பழப்பு எதிரில் இருக்கும் யாருக்கும் எதிர்த்து பேசும் தைரியத்தை கொடுக்காது வலது கையில் இருந்த வெள்ளிக்காப்புடன் நெற்றியை மெளிதாக நீவிவிட்டுக் கொண்டே அவன் பேசும் அழகையும் கம்பீரத்தையும் காண காண அவளால் கண்களையே அவனிடமிருந்து அசைக்க முடியவில்லை என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதெல்லாம் அவள் காதுக்கு மங்களாகி போக அவள் கண்கள் மட்டும்தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது அவன் சொன்னது எத்தனை உண்மையான வார்த்தைகள் அவளிடம் மட்டும்தான் அவன் இலக்கம் எல்லாம் மற்றவர்கள் அனைவருக்கும் சுட்டெரிக்கும் பகலவன்தான் ஓய் பேபி திடீரென தன் முகத்திற்கு முன் சொடக்கிடும் ஒளி கேட்டு அதிர்ந்து நிமிர்ந்தாள் வெண்ணிலா என்ன பேபி ஐயாவை சைட்டடிச்சிட்டு இருந்தியா சரியாக யூகித்து அவன் கேட்க என் கணவனை நான் சைட்டடிப்பேன் உங்களுக்கு என்னவாம் என்றாள் அவள் வீராப்பாக நாங்க பேசிய எதையுமே கவனிக்கவில்லை அடி சலிப்புடன் கேட்டவனை பார்த்து உதட்டை சுளித்தவள் அதை கேட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் என்றாள் சுத்தம் சரி வா என அவன் அவளை எடுப்ப எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்க வருமா ஒன்றும் புரியாமல் கேட்டுக்கொண்டே அவள் நடக்க எப்போதும் போல் அவள் தலையில் கொட்டியவன் கொஞ்சமாவது நான் பேசியதை கவனித்திருந்தால் ஏதாவது புரிந்திருக்கும் சைட் எடுத்துக் கொண்டிருந்தால் எப்படி புரியுமாம் என்றான் கேலியாக அழகை ரசிப்பதெல்லாம் குத்தமா ஆ நியாயம்பா என புலம்பிக் கொண்டே அவள் வர இரு பக்கமும் தலையாட்டி சிரித்துக் கொண்டே அவளுடன் காரில் ஏறினான் பகலவன் கட்சி ஆபீஸில் இருந்து தள்ளி வந்து ஒரு மரத்தடியில் காரை நிறுத்திய பகலவன் பேபி வந்தது யாரென்றாவது கவனித்தாயா என்று கேட்க ஹம் கலெக்டர் சார் வந்திருந்தார் அப்புறம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கூட வந்திருந்தார் என்றாள் வெண்ணிலா எஸ் பேபி எல்லோரும் எதுக்கு வந்தாங்க தெரியுமா என அவன் கேட்க அதை கவனிக்கலையே என்றால் அவள் அசடு வழிந்தபடி அவள் அழகில் மென்மையாக அவள் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றியவன் என்னிடம் ரிப்போர்ட் பண்ண பேபி என்னிடம் நேரடியாக வரும் கிரைம் ப்ராப்ளம் எல்லாமே இப்போ இவர்களை வைத்துத்தான் டீல் பண்ணுகிறேன் அதாவது நேரடியாக இறங்காமல் முதலில் சட்டப்படிதான் எல்லாமே முயற்சிக்கிறேன் என் பேபி சொன்னது போல் எனக்கு கீழ் ஒரு ஸ்ட்ராங் டீம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பேபி நீ ஆசைப்பட்டபடியே முடிந்தவரை சட்டப்படியே கடுமையான தண்டனை வாங்கி கொடுக்க போறேன் இப்ப சந்தோஷமா மெதுவாக அவள் தலை கோதிக்கொண்டே அவன் கேட்க அவளோ அவனை இன்னும் ஆச்சரியமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் எதற்காகவும் மாறமாட்டேன் என அடம் பிடித்து தன்னையும் சம்மதிக்க வைத்த கணவனா இது என அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்காக வருமா நம்ப மாட்டாமல் அவள் கேட்க எஸ் பேபி எஸ் உனக்கு முன்பே அண்ணா மது எல்லோரும் இத்தனை அடிதடி வேண்டாம் என்று சொன்னாங்கதான் அப்போதெல்லாம் கேட்க தோணவில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நான் வரும் வரை பயந்து பயந்து நீ தூங்காமல் இருக்கும் கொடுமையை பார்க்க முடியலடி அதான் கொஞ்சம் என் பாணியை மாத்திட்டேன் இனி தண்டனை அனுபவிக்கும் பல பேருக்கு அதற்கு காரணம் நான் என்று கூட தெரியாது எதிரிகளும் உருவாக மாட்டார்கள் நீ நிம்மதியாக இருக்கலாம் பேபி மென்மையாக அவன் கூற அவள் கண்கள் தானாக கலங்கி போயிற்று சந்தோஷமா பேபி ரொம்ப ரொம்ப வர்மா எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உணர்ச்சி வசத்தில் கலங்கிய கண்களுடன் வேகமாக கூறியவள் அவனை அணைத்து முகம் முழுவதும் முத்த மழை பொழிய சிறு புன்னகையுடன் அதை ஏற்றுக்கொண்டான் பகலவன் அவள் மனதில் அந்த நொடி தோன்றிய நிம்மதியை வார்த்தைகளால் நிச்சயம் அவளால் வெளிப்படுத்திவிட முடியாது அதான் முத்தங்களில் கொட்டிட முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் மனம் உணர்ந்து அவள் சமநடையும் வரை அவனும் அமைதியாக இருந்தான் இதுக்கே இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டால் எப்படி பேபி உனக்கு இன்னொரு சர்பிரைஸ் இருக்கே என பகலவன் கூற என்னவர்மா என்றால் அவள் கண்களை துடைத்துக் கொண்டே அது இப்போது இல்லை பேபி நீ இந்த கேஸ் ஜெயித்ததும் அதுதான் உனக்கான பரிசு என்றான் பகலவன் தீவிரமாக இப்போதே சொல்லக்கூடாதா நோ பேபி அவள் ஆசையாக கேட்டதை அவன் திடமாக மறுக்க போங்க என முறுக்கிக் கொண்டாலும் மனதில் இருந்த மகிழ்ச்சியில் கணவனுடன் ஒன்றிக் கொள்ளவும் அவள் தவறவில்லை அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு அன்று மீண்டும் கேஸ் ஹியரிங் வந்தது 
வெண்ணிலா பெரும் பரபரப்புடன் தான் இருந்தாள் காலையில் வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் போதே சீப்பை கீழே போடுவது தண்ணி ஜக்கை உருட்டுவது என அவள் அனைத்தையும் தட்டிவிட்டுக் கொண்டிருக்க சிறிது நேரம் பொறுத்து பார்த்த பகலவன் ஒரு கட்டத்தில் அவளை அழுத்தமாக பிடித்து நிறுத்தினான் பேபி இன்னும் எத்தனை பொருளை உடைக்கப் போகிறாய் என அவன் அழுத்தமாக கேட்க சாரி வர்மா கொஞ்சம் டென்ஷன் என்றால் அவள் மென்று விழுங்கியபடியே என்ன டென்ஷன் உனக்கு இத்தனை டென்ஷனுடன் போனால் எப்படி வாதாடுவாய் நீயே அவர்கள் கையில் தூக்கி கொடுத்து விட்டு வரப்போகிறாயா ரிலாக்ஸாக இரு பேபி கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் செய்வோமா என்றவன் அவள் இதழ்களை அழுத்தமாக சிறை செய்து விடுவிக்க அதில் எப்போதும் போல் அவள் அழைப்புறுதல் குறைந்தது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சாக்கு என அவன் நெஞ்சில் அவள் குத்த ஆமாமா நீ ஃபீல் பண்ணவே இல்ல பேபி நான் நம்பிட்டேன் ஒழுங்கா அமைதிய கிளம்பு என்று விட்டு நகர்ந்தான் பகலவன் சிறிது நேரத்தில் இருவரும் கிளம்பினர் பகலவன் தான் அவளை அழைத்து வந்தான் முதலில் இருவரும் சத்யாதேவி அறைக்குத்தான் சென்றனர் எல்லாம் ஓகே தானே மேம் என கேட்டுக்கொண்டே பகலவன் அமர நோ ப்ராப்ளம் பகலவா இந்த முறை வகையா சிக்கிட்டாங்க பட் ஒரேடியா மாட்டுவாங்களா என்பது டவுட் தான் லெட் சி என அவர் கூற அவனுக்கும் புரிந்தது முதலில் இன்று கேஸ் முடியட்டும் மேம் அப்புறம் அடுத்ததை பார்ப்போம் என அவனும் முடித்து விட்டான் மூவரும் கோர்ட்டிற்கு சென்ற சிறிது நேரத்திலேயே அவர்கள் கேஸ் எடுக்கப்பட்டது இந்த முறை அரசாங்கத்திலிருந்து வந்திருந்த ரிப்போர்ட் அனைத்தும் அந்த பேக்டரி வந்தால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகளை சரியாக எடுத்துரைத்தது இது ரொம்பவும் ஆபத்தானதுதான் அதான் மக்கள் பயப்படுறாங்க இந்த பேக்டரி கட்ட ஏற்ற இடம் நிச்சயம் இது இல்லை என வெண்ணிலா வாதாட ரிப்போர்ட்டில் ஏதோ தவறு நடந்திருக்கிறது முதல் முறை வந்தது இரண்டாம் முறை மாறி வந்திருக்கிறது என்றால் எங்களுக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டில் சந்தேகம் இருக்கிறது என எதிர்த்தரப்பில் வாதாடினார் முதலில் வந்த ரிப்போர்ட்டில் தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் என வெண்ணிலாவும் வாதாட மேலும் சில வாதங்களுக்கு பிறகு இரு பக்கமும் பொதுவாக ஒரு தீர்ப்பு கிடைத்தது அதாவது இப்போதைக்கு கட்டிட வேலையை நிறுத்த சொல்லி ஸ்டே ஆர்டர் கொடுத்து விட்டனர் இன்னும் குறைந்தது ஒரு மாதத்திற்குள் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு தரப்பு தங்கள் வாதத்தை உறுதியாக நிரூபிக்க வேண்டும் என்றும் இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே என்றும் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது அதை கேட்டு பகலவன் நக்கலாக சிரித்துக் கொள்ள மற்றைய பக்கம் நின்றிருந்த ரஷனின் முகம் பெரும் கோபத்துடன் இறுகிப் போயிற்று சத்யாதேவியும் வெண்ணிலாவும் வெளியே வந்தபோது அவர்கள் எதிரில் வந்து நின்றான் ரஷன் இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷமா என எரிச்சலுடன் அவன் கேட்க புரியலப்பா என்றார் அவர் நிதானமாக அதே நேரம் பகலவனும் சத்யாதேவி அருகில் வர அவனை முறைத்தவன் நீயும் உன் பொண்டாட்டியும் கொஞ்சம் தள்ளி போறீங்களா எனக்கு எங்க அம்மாவோட தனிய பேசணும் என காய்ந்தான் அவன் அம்மாவா உனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா ரஷா உனக்கு தேவைப்பட்டால் மட்டும் அம்மா இல்லை என்றால் மூன்றாம் மனுஷியா உன்னை போல் தவணை முறையில் பாசம் காட்டுபவனுக்காக நாங்க ஒதுங்கி போகணுமா உன்னை விட எனக்கு அவங்க முக்கியம் சோ போக முடியாது கையை கட்டிக்கொண்டு பகலவன் அழுத்தமாக நின்றுவிட சை என பெரும் எரிச்சலுடன் அங்கிருந்த சுவரில் குத்தியவன் கோபம் கொஞ்சமும் குறையாமல் தன் அன்னை புறம் திரும்பினான் இது என்னுடைய முதல் பிசினஸ் ஒரு அம்மாவா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணாவிட்டாலும் பரவாயில்லை இப்படி எதிர்த்து நிக்கணுமா எனக்கு பாசம் இல்லையா உங்களுக்கு இல்லையா நீங்க எல்லாம் ஒரு அம்மாவா கோபமும் ஆற்றாமையுமாக கேட்டவனை பார்த்தவருக்கு முதலில் பாவமாகத்தான் இருந்தது ஒரு அம்மாவாக மட்டும் இருந்தால் நான் பெரும் சுயநலவாதியாக போய்விடுவேன் ரஷா என அவர் நிதானமாக கூற அவனாலும் அவரை முறைக்க மட்டும் தான் முடிந்தது கோபத்துடன் அவன் திரும்பி நடக்க நான் வரும் வரை தனிய கிளம்பாத பேபி மேமுடன் இரு என வேகமாக கூறிய பகலவன் ரஷனை தொடர்ந்து சென்றான் இவர் ஏன் அவர் பின்னால் போறார் மேடம் என சிறு பயத்துடன் வெண்ணிலா கேட்க பகலவன் ஒன்றும் தப்பு செய்ய மாட்டான் நிலா மதிய கேசுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணணும் வா என அவளை அழைத்துச் சென்றார் சத்யாதேவி அவளுக்கும் கணவன் மேல் நம்பிக்கை இருந்ததால் தன் பயத்தை விட்டுவிட்டு அவரை தொடர்ந்தாள் ரஷன் தன் காரில் டிரைவர் சீட்டில் ஏறிய நொடி காரின் மறுபக்க கதவை திறந்து கொண்டு பகலவனும் உள்ளே ஏறி அமர்ந்தான் ஏய் நீ இங்க என்ன பண்ணுற என ரஷன் கத்த தன் பேண்டில் இருந்த கண்ணை எடுத்த பகலவன் அதை ட்ரிகர் செய்து ரஷன் நெற்றி பொட்டில் சரியாக வைத்தான் எந்த சத்தமும் செய்யாமல் அமைதியா வண்டியை எடு ரஷா உன்னிடமிருந்து தேவையில்லாமல் சின்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் யோசிக்காமல் சுட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் என்னை பற்றி தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் அடிக்குரலில் அழுத்தமாக வந்து விழுந்த பகலவன் வார்த்தையில் அவனுக்கு கொஞ்சம் பயமாகத்தான் இருந்தது பகலவன் பற்றி அவனுக்கும் நன்றாகவே தெரியும் சுட்டுக்கிட்டு தொலைத்துவிட போகிறானே என்ற பயத்தில் ரஷனும் காரை எடுத்தான் அந்த நொடி தனியாக காரை எடுத்துக் கொண்டு வந்த தன் விதியைத்தான் ரஷன் நொந்து கொண்டான் பகலவன் கூறிய வழியில் காரை ஓட்டிய ரஷனுக்கு மனம் சற்றே வேகமாகத்தான் அடித்துக் கொண்டது எதுவும் செய்யவும் வழியில்லாமல் அவன் நெற்றியில் பகலவனின் துப்பாக்கி வேறு அழுத்தமாக பதிந்திருந்தது என்னடா என்ன கொல்ல போறையா குரலில் நடுக்கத்தை காட்டாமல் ரஷன் கேட்க தேவைப்பட்டால் செய்வேன் என்றான் பகலவன் சிறு புன்னகையுடன் இதில் என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடைக்கிறது என எரிச்சல் வர பகலவனை முறைத்து வைத்தான் ரஷன் அந்த பில்டிங்குக்குள் போ என பகலவன் ஒரு கட்டிடத்தை காட்ட ஏதோ ஆசிரமம் என எழு
ரஷனும் அமைதியாக இறங்க அவனை அங்கிருந்த உரிமையாளரிடம் அழைத்துச் சென்றவன் இவர் டொனேஷன் கொடுக்க வந்திருக்கார் இங்கிருக்கும் குழந்தைகளை கொஞ்சம் காட்டுங்க அங்கிள் என்று கூற பகலவன் பேச்சுக்கு மறு பேச்சு பேசாமல் எழுந்தார் உரிமையாளர் அமைதியா உள்ள போய் ஒரு முறை பார்த்துட்டு வா எந்த கலாட்டாவும் செய்யக்கூடாது என ரஷன் காதில் கூறி அனுப்பி வைத்தான் பகலவன் என்னவென்று புரியாமல் உள்ளே சென்ற ரஷனுக்கு அங்கிருந்த குழந்தைகளை பார்த்ததும் என்னவோ போல் ஆகிவிட்டது சரியாக கை கால் வராமல் சரியான வளர்ச்சி இல்லாமல் ஒரு சிலர் தேவையில்லாத வளர்ச்சிகளுடன் என எல்லோருமே பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் அமைதியாக அனைவரையும் பார்த்துவிட்டு வந்தவனுக்கு வார்த்தைகளே வராமல் போனது ரஷன் அமைதியாகவே வந்து அமர அவன் கையில் ஒரு செக்கை கொடுத்த பகலவன் இதை கொடு என்று கூற அவனும் எந்த எதிர்வினையும் காட்டாமல் அமைதியாக கொடுத்தான் வா என பகலவன் எழுந்துவிட ரஷனும் அவனுடன் எழுந்து வெளியே வந்தான் ஒரு மரத்தடியில் வந்து இருவரும் அமர்ந்தனர் இங்கிருக்கும் குழந்தைகள் அனைவருமே இதுபோல் கெமிக்கல் கழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்தான் நீ உன் ஃபேக்டரி திறந்தால் இதுதான் எதிர்வினையாக இருக்கும் இதை செய்யத்தான் நினைக்கிறாயா ரஷா கொஞ்சம் யோசி எப்படியும் நான் உன்னை எதுவும் செய்யவிட மாட்டேன் தான் ஆனாலும் நீயாக உணர்ந்து மாறினால் சந்தோஷம் யோசி ரஷா நீ சத்தியம் என் பையன் என்பதால் மட்டும்தான் உன்னை இத்தனை பொறுமையா டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை பற்றி சரியாக தெரியாதென்றால் நல்லா விசாரித்துப்பார் என்னிடம் இத்தனை பொறுமையெல்லாம் இருக்காது ஒரே முறையில் அழித்து விட்டு போய்கொண்டே இருப்பவன் நான் உனக்கு கொஞ்சமாவது நல்ல குணம் இருக்கும் என்று நம்பி பொறுமையாக இருக்கேன் யோசி உனக்கு ரெண்டு நாள் டைம் தரேன் நீயாக மாறிவிட்டால் நல்லது இல்லை நானே வேரோடு பிடுங்கி எடுந்து விடுவேன் இப்ப போகலாமா நீளமாக பேசி முடித்திருந்தவன் அவன் பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் எழுந்து விட்டான் பகலவன் எழுந்ததும் தானும் எழுந்த ரஷன் எதுவுமே பேசவில்லை அவனை நேராக கோர்ட்டில் கொண்டு சென்று விட்டுவிட்டு அமைதியாகவே சென்று விட்டான் பகலவன் சத்யாதேவி அறைக்கு வந்தபோது அவரும் கிளம்புவதற்கு தயாராக இருந்தார் என்ன பகலவா என் மகன் எங்கே என அவர் கேட்க போட்டு தள்ளிட்டேன் மேம் என்றான் அவன் அசால்ட்டாக அவன் பதிலில் என்ன என பெரும் அதிர்ச்சியுடன் கத்திக்கொண்டே வெண்ணிலா எழுந்துவிட சத்யாதேவியோ சிரித்துக் கொண்டு விளையாடத பகலவா என்றார் உங்களுக்கு என்மேல் இருக்கும் நம்பிக்கை கூட இவளுக்கு என்மேல் இல்லை பாருங்க எப்போது தாண்டி நீ என்னை வில்லனாக பார்ப்பதை விடுவாய் சத்யாதேவியிடம் ஆரம்பித்து அவன் மனைவியிடம் முடிக்க லேசாக பல்லை கடித்துக் கொண்டவள் என்ன பண்ண நீங்க என்ன எனக்கு ஹீரோவாவா அறிமுகமானீங்க வில்லனா தனே அறிமுகமானீங்க அதான் அப்படியே தோணுது போல் என கெத்தாக கூறி வைத்தாள் எப்படியெல்லாம் சமாளிக்கிற பாருங்க மேடம் என அவன் சிரிக்க அதில் அவரும் சிரித்துக் கொண்டார் உங்கள் பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் விபூதி அடிச்சிருக்கேன் ஒர்க் அவுட் ஆகும் என்றுதான் நினைக்கிறேன் எதற்கும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இப்போ நாங்க கிளம்புறோம் மேம் என்றவன் மனைவியுடன் நகர்ந்து விட்டான் அவனுடன் காரில் எறியவள் அவருடன் எங்கே போனீங்க என்று கேட்க தான் சென்ற இடத்தை மறைக்காமல் கூறியவன் அவனுக்கு புரியும் என்றுதான் நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணித்தான் பார்க்கணும் பேபி என்றான் அண்ட் பேபி என அவள் முகத்தை பிடித்து திருப்பியவன் இனி இந்த கேஸ் முடியும் வரை நீ ரொம்பவும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் சும்மா இல்லாமல் மினிஸ்டர் எல்லாம் இழுத்து விட்டுட்டாய் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இருப்பாய்தானே ஒருவித பரிதவிப்புடன் அவன் கேட்க அவன் கைகளில் இதழ் பதித்து மெளிதாக சிரித்தவள் பகலவன் மனைவியை யாரால் என்ன செய்துவிட முடியுமாம் என்றால் மென்மையாக முடியாதுதான் இருந்தாலும் நீ கவனக்குறைவா இருக்க கூடாது என் பார்வை வட்டத்தை தாண்டி எங்குமே போகக்கூடாது அழுத்தமாக கூறியவன் குரலில் சிறு பயம் இருந்தது ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத பயம் அவனுக்குள் இருந்து கொண்டே இருந்தது அது உண்மையும் ஆகிப்போனதுதான் கொடுமை அப்போதைக்கு வெண்ணிலாதான் அவனுக்கு ஆயிரம் வாக்குறுதி கொடுத்து அவனை சமாதானம் செய்து வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு மினிஸ்டர் சந்திரசேகரை தன்னை பார்க்க வர சொல்லி இருந்தார் சந்திரசேகர் போகும் போதே சற்றே பயந்து கொண்டேதான் சென்றார் அவர் பயந்தது போலவேதான் நடக்கவும் செய்தது என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்பனும் பிள்ளையும் ஒரு ஆளை ஒழுங்கா விலைக்கு வாங்க முடியாதா நாளைக்கு அவங்க தரப்பு உண்மை என்று நிரூபணமான உங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த என்னை அடுத்து நோண்டுவானுங்க நான் லஞ்சம் வாங்கினேன் என்று மாட்டனும் என் பதவியே போயிடும் என்னடா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க பெரும் கோபத்துடன் அவர் இறைய மன்னிச்சுடுங்க சார் நான் எவ்வளவோ முயற்சித்தேன் எல்லாம் இந்த பகலவனால் வந்தது அவனை மீறி ஒண்ணுமே செஞ்சு தொலைக்க முடியல போதா குறைக்கு இப்போது ரஷன் வேறு சரியில்லை என மெதுவாக சந்திரசேகர் கூற உன் பிள்ளைக்கு என்ன என்றார் அவர் கடுப்புடன் சந்திரசேகர் கண்முன் முந்தைய நாள் மகன் பேசியதுதான் நிழலாடியது அப்பா இந்த கெமிக்கல் ஃபேக்டரி வேண்டாம்பா அந்த இடத்தில் வேற ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் என அவன் உறுதியாக கூற டே அசிங்கமா தோக்க போறியா என்றார் சந்திரசேகர் தோற்று போகலாம்பா கொலைகாரனாகத்தான் இருக்கக்கூடாது முதல் ப்ராஜெக்ட் இப்படி கொடுமையாக வேண்டாம் அடுத்த முறை ஹியரிங்கில் நான் கெமிக்கல் ஃபேக்டரி கட்டப்போவதில்லை என்று சொல்லிவிடுகிறேன் என உறுதியாக கூறிவிட்டு சென்று விட்டான் அதை இப்போது மினிஸ்டரிடம் கூறிய சந்திரசேகர் அவன் மனதையும் பகலவன் தான் மாற்றி இருக்கிறான் சார் என்றான் எரிச்சலுடன் அவனை ஏதாவது பண்ணனும் சந்திரசேகர் என கோபத்துடன் கூறிக்கொண்டே மினிஸ்டரின் கோபம் இப்போது முழுவதும் பகலவன் புறம் திரும்பியி
அவனாக விலகினால்தான் உண்டு அவன் பொண்டாட்டியை தூக்கி முதலில் அவனை பதவியில் இருந்து தூக்குவோம் அவளை உயிருடன் விட வேண்டாம் மொத்தமாக அடித்துவிட்டால் திரும்ப ஆட தைரியம் வராதில்லையா கொரூர புன்னகையுடன் மீஸ்டர் கூற செம்ம ஐடியா சார் என்றார் சந்திரசேகரும் இறக்கமே இல்லாமல் அடுத்த நொடி தனக்கு தெரிந்த ஆட்களை அழைத்தவர் செய்ய வேண்டியதையும் தெளிவாக கூறினார் தன் முன்னால் தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்த மகனை குழப்பத்துடன் பார்த்தார் சத்யாதேவி வந்ததிலிருந்து அமைதியாகவே இருக்கியப்பா என்ன பிரச்சனை சொன்னால்தானே எனக்கு தெரியும் என்னதான் வக்கீலாக இருந்தாலும் முகத்தில் இருந்து படிக்கும் அளவு அறிவில்லையேப்பா சிறு புன்னகையுடன் அவர் கூற அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் மெதுவாக அவரை நெருங்கிய வந்து அவர் கைகளை பிடித்துக் கொண்டான் என்னை மன்னிப்பீங்களாமா என்னை சுற்றி எல்லாமே தவறாயிருப்பது போல் இருக்குமா உங்களிடம் பாதுகாப்பா இருக்கணும் போல இருக்கு என்னை வெறுத்து ஒதுக்கிடாம ஏத்துக்கோங்கம்மா பிளீஸ் முகம் சுருங்க கெஞ்சிய மகனை பார்த்து அந்த அன்னையின் கண்கள் நொடியில் கலங்கி போயிற்று என்னடா என்னென்னவோ பேசுற அவன் தலையை ஆறுதலாக கோதிக்கொண்டே சத்யாதேவி கேட்க நான் உங்க மடியில படுத்துக்கவா என்றான் அவன் குழந்தை போல் சில நாட்களுக்கு முன் கடுகடுவென சுற்றி கொண்டிருந்த பையன் இவன்தானா என்றே அவருக்கு சந்தேகமாக இருந்தது என்னம்மா இப்படிப்பட்ட மகனை வேண்டாம் என்று முடிவு பண்ணிட்டீங்களா பெருமையாக கேட்டவனை பார்த்தவருக்கு அதற்கு மேல் தாங்க முடியவில்லை அச்சோ கண்ணா என்னடா பேசுற இங்கிவா என அவனை அழைத்தவர் முதலில் அவனை மடியில் படுக்க வைத்துக் கொண்டார் அவனும் அமைதியாக படுத்துவிட்டான் சாரிமா பிசினஸ் என்னும் போது அப்பாக்குத்தான் எல்லாம் தெரியும் என்று நினைத்து விட்டேன் நீதான் தெரியாமல் பேசுகிறாய் என அவர் சொன்னதை நம்பிட்டேன்மா பகலவன் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளை காட்டியதும் தான் புரிந்தது இப்போ யோசித்து பார்த்தால் எல்லாமே தப்பா தெரியுது இனி அவசரப்பட்டு எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஐ ப்ராமிஸ் அவர் கையை எடுத்து அவன் சத்தியம் செய்ய அந்த நொடி அவர் மனதில் அத்தனை நிம்மதியாக இருந்தது எங்கே மகன் ஒரே அடியாக கணவன் போலவே இரக்கமில்லாமல் மாறிவிடுவானோ என எத்தனை பயந்திருப்பார் தன் வளர்ப்பு சோடை போகவில்லை என அவருக்கு அத்தனை நிம்மதியாக இருந்தது அன்னை மடியில் அமைதியாக அவன் படுத்திருக்க அவரும் மென்மையாக அவன் தலை கொதி கொடுத்து கொண்டே அமர்ந்திருந்தார் அம்மா நான் உங்க கூடவே ஒரு ரெண்டு நாள் தங்கவா என ரஷன் கேட்க இருக்கண்ணா இதற்கெல்லாம் கேட்கணுமா என்றார் அவர் மென்மையாக மெதுவாக எழுந்த வந்தவன் உங்களால் அங்கே வர முடியாது இல்லையாமா என கேட்க இல்லைப்பா என்றார் அவர் இப்போது உறுதியாக ஹம் புரியுதுமா என்னால் அங்கு ஒரே அடியா விட்டுட்டு வர முடியாது எல்லா பிசினஸும் பார்க்கணும் ஆனால் இனி கண்டிப்பா தெளிவா ஆராய்ந்துதான் செய்வேன் இருக்கும் தவறுகளையும் சரி செய்கிறேன் இங்கேயும் அடிக்கடி வருவேன் வரலாம் தானே சிறு புன்னகையுடன் அவன் கேட்க கண்டிப்பாடா என்றார் அவரும் புன்னகைத்து அம்மா புலி குழம்பும் கத்திரிக்காய் கூட்டும் பண்ணித்தரீங்களா சாப்பிடும் போல இருக்கு ஆசையாக அவன் கேட்க இதோ செய்கிறேன் கண்ணா நீ ரெஸ்டடு என்று விட்டு அவர் எழுந்து சென்றுவிட பல வருடங்களுக்கு பின் அவன் மனம் முழுவதும் நிம்மதியுடன் தன் நேரத்தை செலவழித்தான் அன்றிரவே ரஷன் உறங்கியதும் பகலவனுக்கு அழைத்து சத்யாதேவி விஷயத்தை கூற அவனுக்கும் நிம்மதியாகத்தான் இருந்தது என்ன சத்யா மேம் ஒரே சென்டிமெண்ட் சீனா என பகலவன் கிண்டல் அடிக்க விளையாடாதே பகலவா உண்மையாவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா என்றார் அவர் நெகிழ்வுடன் புரியுது மேம் எனக்கும் ரஷன் மேல் நம்பிக்கை இருந்தது அதான் பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணினேன் பையன் நம்ம நம்பிக்கையை காப்பாத்திட்டான் ஆனால் உங்க ஹஸ்பண்ட் என பகலவன் இடுக்க அவன் மனிதனே இல்லை பகலவா எனக்கு அவன் மேல் மரியாதை கூட மிச்சமில்லை அவன் கொடூர குணத்தை உடனிருந்து பார்த்தவள் நான் நீ அவனை கொண்டே போட்டாலும் நான் ஒன்னும் கவலைப்பட மாட்டேன் உறுதியாக சத்யாதேவி கூற இதை மட்டும் பேபி கேட்டால் என்னை டைவர்ஸ் பண்ணிடுவா மேம் என்றான் அவன் பயந்தவள் போல் அதில் சிரித்துக் கொண்ட சத்யாதேவி அது சரிதான் பொண்டாட்டியை பிடித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது உன் சாமர்த்தியம்பா என்றார் நக்கலாக மேம் கவனமா இருங்க எதுக்கும் ரஷனையும் கவனமா இருக்க சொல்லுங்க என்ன ஆகும் என்று சொல்ல முடியாது நானும் கவனமா இருக்கேன் அடுத்த ஹியரிங் முடியும் வரை ஜாக்கிரதையா தான் இருக்கணும் சீரியஸாக பகலவன் கூற சரி பகலவா என்று விட்டு வைத்தார் அவர் பகலவன் வெண்ணிலாவிற்கும் தனியாக பாதுகாப்பிற்கு இருவரை ஏற்பாடு செய்திருந்தான் அவள் எங்கு சென்றாலும் தொடர்ந்து பார்த்துக் கொள்ள சொல்லியிருந்தான் அவளிடமும் ஒரு முறைக்கு பல முறை கவனமாக இருக்க சொல்லிவிட்டான் ஆனால் ரஷன் மாறிவிட்டான் என்று தெரிந்த பின் வெண்ணிலாவின் பயம் கொஞ்சம் குறைந்துதான் போயிற்று அன்றிரவு கணவனுடன் தோட்டத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தவள் அவன் காவலுக்கு வைத்திருக்கும் ஆட்கள் பற்றிதான் பேசினாள் ரஷன் தான் மாறிட்டாரே வர்மா இன்னும் இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடெல்லாம் வேணுமா நான் ஒரு ஜெராசருக்கு போனால் கூட பின்னாடியே வராங்க எனவோ மாதிரி இருக்கு வர்மா இனி வேண்டாமே மெதுவாக அவள் கூற நோ பேபி என திடமாக மறுத்தான் பகலவன் கேஸ் முடிந்து அவர்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்டும் வரை உன் பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் பேபி எல்லோருமே கடத்தி வைத்து கொஞ்ச மாட்டார்கள் தெரியுமா சீரியஸாக ஆரம்பித்து அவன் கிண்டலாக முடிக்க யாரு நீங்க கொஞ்சனீங்களாக்கும் ஒரு பச்சை பிள்ளைய பட்னி போட்டு பயமுறுத்துவதெல்லாம் உங்க ஊரில் கொஞ்சுவதா தலை சாய்த்து விளையாட்டாக அவள் கேட்க அவன் முகமோ புன்னகை தொலைத்து இறுகி போயிற்று தப்புதான் பேபி நான் நிதானம் இழந்து கோபத்தை கொட்டிய ஒரே ஆள் நீதான் இன்று வரை அதை நினைத்து நான் வருந
சும்மா விளையாட்டா சொன்னா அதுக்கு இப்படித்தான் முகத்தை தூக்கி வச்சுப்பீங்களா அப்புறம் என் தண்டனை எல்லாம் கடுமையா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க ஒற்றை விரல் நீட்டி அவள் மிரட்ட அந்த விரலை பிடித்து அதில் இதழ் பதித்தவன் என்ன செய்வியாம் என அவளை ரசித்துக் கொண்டே கேட்க இப்படி குனிங்க என்றாள் வெண்ணிலா முகம் சுருங்க அவன் குனிய அவன் தலையில் நங்கென்று கொட்டியவள் உங்கள மாதிரியே கொட்டுவேன் என்றாள் கெத்தாக அவள் அடித்த வேகத்தில் தலையை தேய்த்துக் கொண்டே நிமிர்ந்தவன் அடி பாவி நான் வலிக்காமல் கொட்டுவதும் நீ கொட்டி வைத்ததும் ஒன்றாடி ராட்சசி என்றான் சலிப்புடன் அவள் கலகலவென சிரித்ததில் அவன் முகத்திலும் தானாக புன்னகை அரும்பியது சிறிது நேரம் பாட்டு கேட்டுவிட்டு இருவரும் தூங்க வந்தனர் மறுநாள் காலை உணவு மேஜையில் வெண்ணிலாவும் செழியனும் ஏதோ ரகசியமாக பேசிக் கொண்டிருக்க அப்படி என்ன ரொம்ப நேரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்றான் பகலவன் சாப்பிட்டுக் கொண்டே அதெல்லாம் அண்ணன் தங்கைக்குள் ஆயிரம் இருக்கும் உங்களிடமெல்லாம் சொல்ல முடியாது என வெள்ளினா வேகமாக கூற எனக்கு தெரியாமலா போகும் என்றான் பகலவன் கிண்டலாக அது நான் நினைத்தால்தான் தெரியும் ரொம்ப மிரட்டினால் சொல்லவே மாட்டேன் வீராப்பாக கூறியவளை பார்த்து தலையாட்டி சிரித்துக் கொண்டவன் சரிங்க மேடம் என்றான் பவ்யமாக உணவை முடித்துவிட்டு குழந்தைகளுடன் சிறிது நேரம் விளையாண்டுவிட்டு பகலவன் செடியன் வெண்ணிலா மூவரும் கிளம்பினர் முதலில் வெண்ணிலாவை இறக்கி விட்டவன் பார்த்து பத்ரம் பேபி என்று விட்டு காரை எடுத்தான் உள்ளே வந்த வெண்ணிலாவையும் வேலைகள் உள்ளிழுத்து கொண்டது மதிய உணவு இடைவேளையின் போதுதான் முக்கியமான விஷயம் நினைவு வர வந்துடுறேன் மேரம் என்று கூறிக்கொண்டே எழுந்தாள் வெண்ணிலா எங்கே போகிறாய் நிலாமா உன்னை தனியாக வெளியே அனுப்பக்கூடாது என்று பகலவன் சொல்லியிருக்கான் என சத்யாதேவி தடுக்க தான் போகும் காரணத்தை சிறு வெட்கத்துடன் கூறியவள் அவருக்கு உங்க மேல் நம்பிக்கை இல்லை மேம் என்னை ஃபாலோ பண்ண ஆள் வச்சிருக்கார் அவங்க பாத்துப்பாங்க ஒன்னும் பயமில்லை அரை மணி நேரத்துக்குள் வந்துடுறேன் மேம் இன்னமும் சத்யாதேவி யோசனையுடன் இருப்பதை பார்த்தவள் பிளீஸ் பிளீஸ் மேம் என கெஞ்ச சீக்கிரம் வந்துடு நிலா போன் வச்சுக்கோ கவனம் என ஆயிரம் முறை சொல்லி அனுப்பினார் ஆனால் அனைவர் வார்த்தைகளும் அர்த்தமற்று போக வெளியே சென்றிருந்த வெண்ணிலா கடத்தப்பட்டாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது தனக்கு எதிரில் நின்றிருந்த இருவரையும் பகலவன் பெரும் கோபத்துடன் ஓங்கி அறைய இருவரும் ஆளுக்குறு பக்கம் சென்று விழுந்தனர் உங்களுக்கு எதுக்கடா தண்டத்துக்கு சம்பளம் கொடுத்து வேலைக்கு வச்ச என் மனைவியை காணோம் என்று வந்து சொல்லவா கத்திக்கொண்டே அவன் அவர்களை போட்டு மிதிக்க செழியன்தான் அவனை பிடித்து தடுத்தான் இரு பகலவா செத்துட போறானுங்க முதலில் என்ன நடந்ததுன்னு தெளிவா கேட்போம் என செடியன் அவனை பிடித்து பின்னால் இழுக்க அவனுக்கும் விஷயம் தெரிய வேண்டியிருந்ததால் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டு பின்னால் வந்தான் எந்திரிங்க என செடியன் இருவரையும் பார்த்து கூற பகலவனின் முழு பலத்தையும் உடலில் வாங்கியிருந்தவர்கள் மிகவும் கடினப்பட்டுத்தான் எழுந்து நின்றனர் என்ன நடந்ததுன்னு தெளிவா சீக்கிரம் சொல்லுங்க சார் நாங்க கோர்ட்டு வாசலிலேயே தான் இருந்தோம் இவன் பாத்ரூம் போயிருந்தான் அப்போதான் அம்மா வெளியில வந்தாங்க நான் அவங்க பின்னாடியே தான் போனேன் அவங்க ஏதோ நகைக்கடைக்குள் போயிட்டு வந்தாங்க வரும்போது ஒரு இடத்தில் அவங்க ரோடு கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் போகும் முன் இடையில் லாரி வந்துருச்சு சார் பின்னாடியே ரெண்டு கார் வேற வர எல்லாம் போய் நான் வந்து பார்த்த போது அவங்கள யாரோ காருக்குள் தள்ளி காரை வேகமா எடுத்துட்டாங்க சார் நடந்துதானே போறாங்க என்று நானும் நடந்தே பின்னால் போயிட்டேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவு ஓடி பார்த்தேன் சார் பிடிக்க முடியலை தலை குனிந்தபடி அவன் கூறி முடிக்க வெண்ணிலா எதற்கு போனாள் என்று செழியனுக்கு புரிந்து போனது அவளும் தனக்கு பின்னிருக்கும் ஆட்களை நம்பித்தான் சென்றிருப்பாள் சூழ்நிலை மொத்தமாக சதி செய்திருக்கிறது கார் நம்பர் நோட் பண்ணினீங்களா என பகலவன் கேட்க அவனும் நம்பரை கூறினான் அதை குறித்து கொண்டவன் போலீசுக்கு அழைக்க போன் எடுக்க அது சரியாக அடித்தது சட்டன போனை எடுத்தவன் யாரு என முகம் சுருங்க கேட்க எல்லாம் எதிரிதான் என எதிரில் இருந்தவன் கூறிய போதே பகலவனுக்கு புரிந்து போனது வெண்ணிலாவை கடத்தியவர்கள்தான் என்று சந்திரசேகராகவோ இல்லை அந்த மினிஸ்டராகவோ தான் இருக்க வேண்டும் என் மனைவி எங்கே என நேரடியாக பகலவன் கேட்க நீ புத்திசாலிடா என்றான் எதிர்பக்கம் இருந்தவன் நக்கலாக எங்களிடம் தான் இருக்கிறாள் இப்போது வரை உயிருடன் தான் வைத்திருக்கிறோம் எங்கள் வேலையாகணுமே என அவன் கூற எனக்கு அவளுடன் பேசணும் என்றான் பகலவன் நான் சொன்னதை நீ செய்தால் பேசலாம் பேசி அவள் நன்றாக இருக்கிறாள் என்று தெரிந்தால் மட்டுமே எதுவாக இருந்தாலும் செய்வேன் இல்லை என்றால் உங்கள் இறப்பு உறுதி அழுத்தமாக பகலவன் கூற இந்த நிலையிலும் இவன் திமிர் கொஞ்சமாவது குறைதா பாரு என எதிர்பக்கம் இருந்தவனுக்கு பெரும் கோபம் வந்தது பலார் என யாரையோ அறையும் மொழி கேட்க இங்கு பகலவனின் உடல் இரும்பாய் இறுகி போயிற்று அந்த ஒளியை தொடர்ந்து வர்மா வர்மா சாரி வர்மா என்ற வெண்ணிலாவின் குரலும் நொடியில் கேட்டு மறைந்தது என்னடா கேட்டியா என மீண்டும் அவன் குரலை கேட்க உம் என்றான் பகலவன் லுக் மிஸ்டர் சந்திரசேகர் என பகலவன் தொடங்க இவனுக்கு எப்படி தெரிந்தது என விழித்தார் அவர் உன் குரலை கூட கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் எனக்கு என்ன மரியாதை நல்லா கவனி உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று சொல் நான் செய்கிறேன் ஆனால் என் மனைவி மேல் இன்னும் ஒரு அடி விழுந்தாலும் நீ நரகத்தை பார்ப்பாய் நிதானமாக பகலவன் பேசியதில் அவன் குரலில் இருந்த கொடூரத்தில் அவருக்கு ஒரு நொடி வயிற்றில் புளியை கரைத்தது பக்கத்தில் இருந்த மினிஸ்டரை அவர் பயத்துடன் பார்க்க
பெருசா ஒன்னும் இல்ல உடனடியா உன் பதவியை நீ ராஜினாமா பண்ணணும் நீ ராஜினாமா செய்துவிட்டாய் என்ற செய்தி அபிஷியலா நியூஸில் வந்ததும் உன் மனைவியை விட்டுடுவோம் என சந்திரசேகர் கூற ஒரு நொடி பகலவன் அதிர்ந்துதான் போனான் அவர்கள் கேசை பற்றி பேசுவார்கள் என்றுதான் அவன் நினைத்தது ஒரே அடியாக அவனை அழித்துவிட யோசித்திருக்கிறார்கள் என அவனுக்கு இப்போதுதான் புரிந்தது ஒரு நொடி அழுத்தமாக கண்மூடி திறந்தவன் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் உனக்கு நியூஸ் கிடைக்கும் உன் பக்கத்தில் இருக்கும் மினிஸ்டர் எப்படியும் கட்சி ஆட்கள் வைத்து என்னை கண்காணிப்பான் என்று தெரியும் நான் சொன்னதை தவறாமல் செய்து விடுவேன் அதே போல் இந்த ஒரு மணி நேரமும் பத்து நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை நான் என் மனைவி குரலை கேட்கணும் எதுவும் முட்டாள்தனமா அவள் குரலை ரெக்கார்ட் பண்ணி போடலாம் என்றெல்லாம் யோசிக்காதே ஒவ்வொரு முறையும் நான் எது கேட்டாலும் அதற்கான பதில் அவளிடமிருந்து எனக்கு கிடைக்கணும் வேறு ஏதாவது செய்யணுமா இந்த சூழலிலும் நிதானமாக திட்டமிடுபவனை பார்த்து ஒரு நொடி அவர்களுக்கே பிரமிப்பாகத்தான் இருந்தது முதலில் இதை செய் பிறகு சொல்லிரோம் என்று விட்டு சந்திரசேகர் போனை வைத்து விட்டார் போனை கட் செய்த நொடி ஒரு முறை ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டவர் உன் புருஷனல்லா என்ன மேக்டி என்றார் கடுப்புடன் எதற்கும் பதறமாட்டேன் என்கிறான் பதவியை விட்டு விலகு என்றால் அதை பற்றி யோசிக்காமல் உன் பாதுகாப்பு பத்தி கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கான் சை என்ன மனுஷனோ எரிச்சலுடன் சந்திரசேகர் எழுந்து வெளியே செல்ல மினிஸ்டரும் அவரை தொடர்ந்து சென்று விட்டார் அந்த அறையில் சில அடியாட்களும் நடுவில் ஒரு சேரில் கை கால் வாய் எல்லாம் கட்டப்பட்டு கண்களில் விடாமல் வழியும் கண்ணீருடன் அமர்ந்திருந்தாள் வெண்ணிலா அந்த நொடி அவளுக்கு பயத்தை விட தன்மீதேதான் பெரும் ஆத்திரம் வந்தது எத்தனை முறை அவளை ஜாக்கிரதையாக இருக்க சொல்லி கணவன் கூறினான் கடத்துபவன் எல்லாம் கொஞ்சமாட்டான் என்றானே எத்தனை உண்மையான வார்த்தைகள் அவர்கள் இருக்க கட்டி இருந்ததில் அவள் கையிலும் காலிலும் அத்தனை வழி முக்கியமாக அவர்கள் கடைசியாக அவனிடம் கேட்டதை நினைத்தால்தான் அவளுக்கு அத்தனை வேதனையாக இருந்தது அவனால் அரசியலை விட முடியாதே அதற்காக அவளையே இழக்க துணிந்தவன் அவன் அவனுக்கு இரண்டுமே எத்தனை முக்கியம் என்று அவளுக்கு தெரியும் இரண்டில் எதை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அவனுக்கு வழிதான் எப்போதும் தன்னால் கணவனுக்கு கஷ்டம் மட்டுமே கிடைக்கிறது என்ற கழிவிறக்கத்தில் அவளுக்கு மேலும் மேலும் அழகை வந்தது எப்படியும் இவர்களுக்கு அவளை உயிருடன் விடும் எண்ணம் இருப்பதாக தெரியவில்லை அதற்கு அவன் பதவியையும் இழக்க வேண்டுமா அதையாவது தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வர்மா என மனதார கணவனிடம் கேட்டுக்கொண்டாள் வெண்ணிலா இங்கு போனை வைத்த பகலவன் அடுத்த நொடி தனிப்பட்ட முறையில் போலீசிற்கு அழைத்து விஷயத்தை கூறி கார் நம்பர் போன் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்து ட்ரேஸ் பண்ண சொன்னான் அவர்களிடம் பேசிவிட்டு வைத்தவன் முகம் சுருங்க ஏதோ யோசிக்க என்னடா என்றான் செழியன் பதட்டத்துடன் என் ராஜினாமா கடிதம் ரெடி பண்ணுங்கண்ணா என பகலவன் கூற என்ன சொல்ற பகலவா ஒன்றும் புரியாமல் அதிர்ச்சியுடன் செழியன் கேட்க சந்திரசேகர் கூறியதை அப்படியே சொன்னவன் இங்கும் அவங்க ஆளுங்க இருப்பாங்கண்ணா ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது நீங்க ரெடி பண்ணுங்க நான் ராஜினாமா பண்ணிடுறேன் என்றான் பகலவன் வேறு எதுவும் யோசிக்க வேண்டாமா பகலவா அவன் மனதை யோசித்துத்தான் செடியன் கேட்டான் ஆனால் பகலவன் தெளிவாக இருந்தான் நோ அண்ணா பேபி முக்கியம் அவளை விட எனக்கு எதுவும் பெரிதில்லை நீங்க ரெடி பண்ணுங்க என்றவன் தனக்கு எதிரில் நின்றிருந்த இருவரையும் பார்த்து இன்னும் ஆளுங்க யார் வேண்டுனாலும் கூப்பிட்டுக்கோங்க போய் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் தேடுங்க என்று கூற அவர்களும் கண்டிப்பா சார் என்று விட்டு சென்றனர் அவர்கள் சென்றதும் தன் போனை எடுத்தவன் வேகமாக சத்யாதேவிக்கு அழைத்தான் ரஷன் உங்க வீட்டுலதான் இருக்கானா மேம் என அவன் கேட்க ஆமாப்பா என்றார் அவர் அவன் நம்பர் கொடுங்க ஏதாவது பிரச்சனையா பகலவா வெண்ணிலா வேறு வெளியில போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு என அவர் யோசிக்க அவளை சந்திரசேகரும் மினிஸ்டரும் தூக்கிட்டாங்க மேம் ரஷன் நம்பர் சொல்லுங்க அவனால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும் வேகமாக பகலவன் கூற கடவுளே வெளியில போகாதே என்று சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் போய்விட்டாள் நம்பர் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோ என அவர் கூற அதை குடித்துக் கொண்டவன் நான் கூப்பிடுறேன் மேம் என்று விட்டு வைத்து விட்டான் அடுத்து ரஷனுக்கு அழைத்தவன் அவனிடம் எந்த மேல்பூச்சும் இல்லாமல் நேரடியாக விஷயத்தை கூறிவிட்டான் உன் அப்பா எங்கே கடத்தி சென்றிருப்பார் என்று உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ரஷா என பகலவன் கேட்க அவனும் சில நிமிடம் அமைதியாக யோசித்தான் ஈசியாரில் எங்க பங்களா ஒன்னு உண்டு மேபி அங்க போய் இருக்கலாம் பொதுவா இல்லீகல் வேலையெல்லாம் அங்கேதான் செய்வார் என்றான் ரஷன் டன் கவனி ரஷா உனக்கு நம்பிக்கையான அடியாட்கள் யாரையாவது கூப்பிட்டுக்கோ ஒரு நாலஞ்சு பேர் அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பு நான் இங்கிருந்து நகர முடியாது நான் நகர்ந்தால் தெரிந்துவிடும் ஒருவேளை வெண்ணிலா அங்கு இருந்தால் என ஒரு நொடி நிறுத்தியவன் அப்பா என்றெல்லாம் பார்க்காமல் என் மனைவியை காப்பாற்றி தருவாயா இந்த உதவிக்கு ஈடாக நீ என்ன கேட்டாலும் நான் தரேன் அது என் உயிராக இருந்தால் கூட எனக்கு சம்மதம்தான் அவளை காப்பாற்றி தருவாயா பிளீஸ் அத்தனை நேரம் அழுத்தமாக பேசிக் கொண்டிருந்தவன் கடைசியில் கெஞ்சி கேட்க அத்தனை பெரிய மனிதன் தன்னிடம் கெஞ்சுவதே ரஷனுக்கு ஒரு மாதிரியாகிவிட்டது என்ன பகலவன் இப்படி பேசுறீங்க அங்கே வெண்ணிலா இருந்தால் அவங்களை காப்பாற்றி உங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு சத்யாதேவி மகனை நீங்க நம்பலாம் தெளிவாக அவன் கூறியதில் தேங்க்ஸ் மேன் என்று விட்டு போனை வைத்தான் பகலவன் ஒரே ஒரு நொடி ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக்
பிளீஸ் இதை இப்போ ஏத்துக்கோங்க மத்ததை பிறகு பேசுவோம் என அழுத்தமாக கூற அவரும் வேறு வழி இல்லாமல் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் இதை பிரசில் சொல்லிக்கிறேன் அங்கிள் என அவரிடம் கூறியவன் பிரசாட்களையும் கட்சி ஆபீசிற்கே வர சொன்னான் அவர்கள் வரும் இடைவெளியில் வெண்ணிலாவிடம் பேசுவதற்காக வேறு நம்பரில் இருந்து சந்திரசேகர் அவனுக்கு அழைத்து போனை கொடுத்தார் அந்த பக்கம் வர்மா என்ற தன்னவளின் சோர்வான குரலில் அவனுக்கு உயிர் வரை சென்று வலித்தது அவன் கண்கள் தானாக கலங்கிவிட்டது ஆனால் தொடர்ந்து அவள் பேசியதில் அந்த சூழலிலும் அவனுக்கு கோபம்தான் வந்தது நீங்க ராஜினாமா எல்லாம் பண்ணாதீங்க வர்மா இவங்க என்னை கொல்ல போறதா பேசிக்கிட்டாங்க எப்படியும் என்னை கொண்டுடுவாங்க என அவள் வேகமாக கூற ஏய் என சந்திரசேகர் அங்கு கத்துவது இங்கு பகலவன் காதில் விழுந்தது டே சந்திரசேகர் என பகலவன் இங்கு கத்திய கத்தில் வெண்ணிலாவை நோக்கி ஓங்கி இருந்த அவன் கைகள் தானாக இறங்கியது நீ சொன்னதை நான் செஞ்சாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அபிஷியல் நியூஸ் வரும் என் பேபிக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா கொடூரமான சாவை எதிர்கொள்ள தயாராகிக்கோ என சீரலாக கூறியவன் அடியை நல்லவளே ஏதாவது நல்லது பண்றதா நினைச்சுக்கிட்டு நீயே கொலை பண்ணிக்கோங்கன்னு தலையை கொடுத்துட்டு தொலையாத அப்புறம் அவனுங்கள கொண்டுட்டு நானும் செத்துடுவேன் பதவி அனாதையாதான் கிடைக்கும் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இரு புரியுதா மனைவி எந்த லட்சணத்தில் யோசிப்பாள் என தெரிந்து அவளிடமும் அவன் காய அவள் பதில் சொல்லும் முன் சந்திரசேகர் போனை கட் செய்து விட்டான் நல்ல காதல் தான் நாட்டை நாங்க காப்பாத்திக்கிறோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க வீட்டை காப்பாத்திக்கோங்க போதும் என நக்கலாக கூறியவன் அவள் வாயை மூடிவிட்டே நகர்ந்தான் வெளியில் வந்த சந்திரசேகர் பகலவன் பேசியதை மினிஸ்டரிடம் கூறினார் இவளை ஏதாவது செய்தால் நம்மை கொஞ்சு விடுவானாம் இதை சிறு பயத்துடனே சந்திரசேகர் கூற மினிஸ்டரோ ஏதோ பெரிய ஜோக்கை கேட்டது போல சத்தமாக சிரித்தார் அதுக்கு அவன் உயிருடன் இருக்கணும் சந்திரசேகர் அவன் ராஜினாமா செய்த செய்தி வெளியான உடனேயே இவளை போட்டுடுவோம் அவன் அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளும் முன் அவனையும் போட்டு தள்ளுவோம் அவனுக்கு சுதாரிக்க நேரமே இருக்காது கவலைப்படாதையா நான் எல்லா பிளானும் பக்காவா போட்டிருக்கேன் இவர்கள் பேசிக்கொண்டே ஒரு பக்கம் நியூஸும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் சிறிது நேரத்தில் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே பகலவன் தான் ராஜினாமா செய்துவிட்டதை அத்தனை மீடியாவிலும் அறிவித்து விட்டான் இனி அவனே ஆசைப்பட்டாலும் உடனடியாக அந்த பதவிக்கு போக முடியாது மினிஸ்டர் சந்திரசேகரை பார்த்து நக்கலாக சிரிக்க அவர் முகத்திலும் இப்போதுதான் ஒருவித நிம்மதி பரவியது வாங்க என மினிஸ்டர் எழுந்த நேரம் கீழே ஏதோ பயங்கரமாக உருளும் சத்தம் கேட்க இருவரும் பதட்டத்துடன் வெளியே வந்தனர் அங்கிருந்த இரண்டு அடியாட்களுடன் இருவர் போராடி கொண்டிருக்க மேலும் தடிதடியாக மூவருடன் மேலே ஏறி வந்த ரஷனை பார்த்து அவர்களுக்கும் பெரு அதிர்ச்சிதான் உன் பையன் இங்கே என்னையா பண்றான் என மினிஸ்டர் கோபமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே ஒருவன் வந்து அவர்களை நோக்கி துப்பாக்கியை நீட்டிக்கொண்டு அவர்கள் முன் நின்றான் ரெண்டு பேர்ல யார் நகர்ந்தாலும் யோசிக்காமல் சுட்டுடுடா என ரஷன் கூற ரஷா என்னடா பண்ற அறிவில்லையா உனக்கு என கத்தினா சந்திரசேகர் டே நான் யாருன்னு தெரியாமல் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கேன் என மினிஸ்டரும் கத்த நகந்தா செத்துடுவீங்க என்று மட்டும் கூறியவன் அங்கிருந்த மற்ற அறைகளை ஆராய தொடங்கிவிட்டான் மூன்றாம் அறை கதவை அவன் தட்டிய போது அதை உள்ளிருந்த ஒரு ரவுடிதான் வந்து திறந்தான் அவன் திறந்த நொடி ரஷனுடன் வந்திருந்த ஒருவன் அவனை அடிக்க தொடங்கிவிட உள்ளே வந்த ரஷனும் மற்றொருவனும் மற்ற அடியாட்களுடன் மோதினர் ஒருவாறு எதிரில் இருந்தவர்கள் சோர்வடைந்த நொடியில் வெண்ணிலாவின் கட்டை கழட்டிவிட்ட ரஷன் வாங்க வெண்ணிலா என அவளை அழைத்துக் கொண்டு வேகமாக வெளியே வந்தான் இவர்கள் வருவதை பார்த்ததுமே மினிஸ்டர் தனக்கு எதிரில் இருந்தவனை தாக்க முயற்சிக்க அதே நேரம் வேகமாக உள்ளே வந்த போலீஸ் பட்டாளத்தால் அனைத்தும் கட்டுக்குள் வந்தது முதல் ஆளாக மேலே ஏறி வந்த பகலவனை பார்த்த வெண்ணிலா சுற்றுப்புறத்தை பற்றி கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் பர்மா என கதறிக்கொண்டே அவனிடம் ஓடிவிட்டாள் தன்னிடம் அழுது கொண்டே ஓடி வந்த மனைவியை ஆறுதலாக அணைத்துக் கொண்டவன் ஒன்னும் இல்ல பேபி ஒன்னும் இல்லடா நான் தான் வந்துட்டேனே அழக்கூடாது என மெதுவாக அவள் முதுகை நீவி அவளை சமாதானம் செய்தான் நான் பாத்துக்கிறேன் பகலவா நீ வேண்டுமானால் கிளம்புடா நிலா ரொம்பவும் பயந்திருக்கா என செழியன் கூற ஹம் கிளம்புறேன்னா என்றவன் ஒரு நிமிடம் இரு பேபி என வெண்ணிலாவை தள்ளி நிறுத்திவிட்டு சந்திரசேகர் மற்றும் மினிஸ்டர் அருகில் வந்தான் இருவரையும் உறுத்து விழித்தவன் கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் இருவரையும் பலமாக அரைந்துவிட அவன் அடித்த வேகத்தில் இருவருக்குமே உதடு கிழிந்து ரத்தமே வந்துவிட்டது ஒரு மினிஸ்டரை கை நீட்டி அடிக்கிறான் பாத்துக்கிட்டு நிக்கிறீங்களே இன்ஸ்பெக்டர் இப்போ இவன் எம்எல்ஏ கூட இல்லை என கோபத்துடன் மினிஸ்டர் கத்த போனது அவர் பதவி மட்டும் இல்லை சார் உங்களுடையதும் தான் உங்களை கட்சியிலிருந்தே தூக்கிட்டாங்க என அசால்ட்டாக கூறிய இன்ஸ்பெக்டர் அனைவரையும் கைது செய்தார் பாத்துக்கோங்கண்ணா என செழியிடம் கூறியவன் ரஷனிடம் வந்தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரஷா இந்த உதவியை நான் என்றுமே மறக்க மாட்டேன் உனக்கு எது வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னிடம் கேட்கலாம் தேங்க்ஸ் அகைன் மனதார பகலவன் நன்றி கூற இது என் கடமை பகலவன் உங்களுக்கு உதவி எல்லாம் இல்லை என் பாவத்திற்கு பிராயச்சித்தம் செய்து கொண்டேன் அவ்வளவுதான் என்றான் ரஷன் சிறு புன்னகையுடன் பகலவன் வெண்ணிலாவை அழைத்துக் கொண்டு முன்னால் கிளம்பிவிட ரஷன் செடியன் இருவரும் போல
சாரி வர்மா என மெதுவாக அவள் கூற உன்மேல் பயங்கர கோபத்தில் இருக்கேன் பேபி ஏற்கனவே பயந்திருக்கா என்று பார்க்கிறேன் அமைதியா வா என்றான் அவன் கோபத்துடன் பிளீஸ் வர்மா சாரி கோபப்படாதீங்க கஷ்டமா இருக்கு ராஜினாமா பண்ணிட்டீங்களா என்ன கவலையுடன் அவள் கேட்க வேறு என்னடி செய்வாங்க உன்னை கொல்லட்டும் என்று வேடிக்கை பார்ப்பேன் என நினைத்தாயா வண்டி ஓட்டிக்கொண்டே அவன் காய்ந்து தள்ள தேட முயற்சிப்பீங்க என்று நினைத்தேன் எதுக்காகவும் அரசியலை விடமாட்டேன் என்று சொல்லுவீங்களே வர்மா என்னால் இன்று மெதுவாக அவள் இழுக்க அவளை ஒரு பெருமூச்சுடன் திரும்பி பார்த்தான் பகலவன் உன் உயிரை விட எதுவுமே எனக்கு பெரிதில்லை பேபி அவன் என்னை சாக சொல்லி இருந்தால் கூட செத்திருப்பேன் இந்த பதவி எல்லாம் என்னடி அவள் தலை கோதிக்கொண்டே மென்மையாக அவன் கூற அவளுக்குத்தான் மேலும் அழுகை வந்தது என்றுமே என்னால் உங்களுக்கு கஷ்டம்தான் வர்மா உங்களை படுத்து வென்றே பிறவி எடுத்து விட்டேன் போல் என்னை போய் எப்படித்தான் இப்படி காதலிக்கிறீங்களோ ஒருவித சளிப்புடன் அவள் புலம்ப அவள் மனதளவில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என பகலவனுக்கு புரிந்தது பொறுமையாக அவளிடம் பேசலாம் என்றுதான் நினைத்திருந்தான் ஆனால் இப்போது மனைவியை பார்த்தால் அத்தனை நேரம் தாங்குவாள் என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை ஒரு பக்கமாக காரை நிறுத்தியவன் இங்கு வா பேபி என கையை நீட்ட வேகமாக அவன் கைகளுக்குள் சாய்ந்து கொண்டவள் சத்தமில்லாமல் அழுதாள் அவள் முகத்தை நிமித்தி மென்மையாக அவள் கண்களை துடைத்து விட்டவன் நீ அழும் அளவு ஒன்றுமே ஆகல தேபி இப்போது என்ன நான் ராஜினாமா செய்தது எனக்கு மிகவும் முக்கியமான அரசியலை விட்டதெல்லாம் கஷ்டமாயிருக்கா என பகலவன் கேட்க உன் என்றால் அவள் அழுகையினூடே என்னை பார்த்தால் அப்படி விட்டு விடுபவன் போலவா பேபி தெரிகிறது ஒரு மாதிரி அழுத்தமாக அவன் கேட்டதில் அவனை புரியாமல் பார்த்தால் வெண்ணிலா இன்னமும் கண்ணீர் தேங்கி இருந்த அவள் கண்களை அழுத்தமாக துடைத்து விட்டவன் உன் பகலவன் அத்தனை சாதாரண ஆள் இல்லை பேபி இன்னும் இரண்டு வருடத்தில் அடுத்த எலெக்ஷன் அதுவரை சின்ன இடைவெளி எடுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் அந்த மினிஸ்டர் இந்த இரண்டு வருடத்திற்குள் என்னை மொத்தமாக ஒடுக்க திட்டம் போட்டிருந்தான் பாவம் ரஷன் இந்த அளவு மாறியிருப்பான் என்று எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டான் அங்குதான் மாட்டிக்கொண்டான் நான் பதவியில் இல்லாவிட்டாலும் என் பார்வையில் தான் எல்லாமே நடக்கும் பேபி ஐயா பவர் அப்படி என அவன் காலரை தூக்கிவிட வெண்ணிலா முகத்திலும் மெல்லிய புன்னகை தோன்றியது நிஜமாவா என அவள் மெதுவாக கேட்க நிஜம் பேபி அரசியல் வேண்டாம் என்று சொன்ன என் மனைவியை இப்படி கேட்கும் போது பொய் சொல்வேனா சிரித்துக் கொண்டே அவன் கேட்டதில் தானும் சிரித்துக் கொண்டவள் அழுத்தமாக அவன் கன்னத்தில் இதழ் பதிக்க இது பத்தாது பேபி என்றவன் அவள் இதழ்களை சிறை செய்து விட்டே விட்டான் பகலவன் காரை எடுக்க வீட்டுல எல்லோருக்கும் தெரியுமா வர்மா என்றால் வெண்ணிலா யாருக்கும் தெரியாது பேபி சொன்னால் பயப்பட போறாங்க சொல்ல வேண்டாம் சும்மா கீழ விழுந்துட்டேன் என்று சொல்லிவிடு என்றான் பகலவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த போதே இருவரும் யோசித்தது போல் அவள் நலுங்கிய தோற்றத்தை பார்த்து காமாட்சி பதறத்தான் செய்தார் கணவன் சொல்லிக் கொடுத்தது போலவே கீழே விழுந்து விட்டதாக அன்னையிடமும் தங்கையிடமும் கூறியவள் மதுவை பார்க்க மது அப்போதைக்கு எதுவும் பேசவில்லை ஆனால் அவர்கள் பின்னாலேயே இரண்டாம் தளம் வரை வந்தவள் என்னாச்சு பகலவா நீ பதவி விலகிய நியூஸ் தான் வாட்ஸ்அப் முழுக்க பரவிட்டிருக்கு என கேட்க நீ உள்ளே போ பேபி பேசாமல் படு என மனைவியை அனுப்பி வைத்தவன் நடந்த அனைத்தையும் மதுவிடம் கூறினான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே பகலவா பெண்ணிலா ஓகே தானே என சிறு பதட்டத்துடன் மது கேட்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லடி எல்லாம் சுபம்தான் அண்ணா வர கொஞ்ச நேரம் ஆகலாம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் என்றால் நானும் போயிடுவேன் ஏற்கனவே ஏழு மணி ஆகி போச்சு அநேகமா எதுவும் பிரச்சனை வராதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் என்று விட்டு தங்கள் அறைக்கு வந்தான் பகலவன் அதற்குள் வெண்ணிலாவும் குளித்து விட்டு உடை மாற்றி வந்திருந்தாள் படு பேபி என கூறிக்கொண்டே பகலவன் அமர அவளும் அவன் மடியிலேயே படுத்து விட்டாள் உங்கள் பிள்ளை போட்டிக்கு வருவானே என அவள் விளையாட்டாக கூற தூங்கும் குழந்தையை ஏண்டி வம்பிழுக்கிற நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு அவனை தூக்கிட்டு வந்துக்கலாம் இப்போ நீ கொஞ்ச நேரம் தூங்கு என அவள் தலை கொதி கொடுத்தான் பகலவன் உங்களுக்கு என்மேல் கோபமே வராதா வருமா எப்படி நான் என்ன முட்டாள்தனம் செய்தாலும் உங்களால் மன்னித்து என்னை கொஞ்ச முடியுது நன்றாக அவன் மடியில் புதைந்து கொண்டே வெண்ணிலா கேட்க அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் ஒற்றியவன் உன்னை விட்டுட்டு என்னால் என்றுமே இருக்க முடியாது பேபி அதே நேரம் நீ எது செய்தாலும் அது எனக்காகத்தான் இருக்கும் என்று எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்றான் அழுத்தமாக கணவன் தன் மனதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டதில் அவளுக்கு பெரும் ஆறுதலாக இருக்க அப்படியே அவனை அணைத்துக் கொண்டு சிறிது நேரம் முறங்கிவிட்டாள் அவள் எழுந்ததும் இருவரும் சாப்பிட வந்தபோது செழியனும் வந்துவிட்டான் முதலில் சாப்பிட்டு விட்டு பேசுவோம் என அனைவருமே உண்ண அமர்ந்துவிட்டனர் பகலவன் காமாட்சியிடம் இப்போதைக்கு கட்சி பிரச்சனையால் ராஜினாமா பண்ணியிருப்பதாக மட்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வெண்ணிலாவோ ரகசியமாக செடியனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் இந்த நிலையில் வேணுமா நிலாமா என செடியன் மெதுவாக கேட்க பிளீஸ் அண்ணா என்றால் அவள் கெஞ்சலாக இன்னுமா உங்கள் ரகசியம் முடியவில்லை என பகலவன் திடீர் என கேட்க அதெல்லாம் அப்படித்தான் என்றால் வெண்ணிலா கெத்தாக அத்தியாயம் நாற்பது உணவு முடித்து வரும்போது நிலவனையும் பகலவன் தூக்கி வந்து விட்டான் 
அப்பாவும் மகனும் விளையாடத் தொடங்க நன்றாக தூங்கிவிட்டதால் நிலவன் வெகு நேரம் விளையாண்டு கொண்டிருந்தான் பதினோரு மணி வரை பொறுத்து பார்த்த வெண்ணிலா அதற்கு மேல் பொறுமை இல்லாமல் இருவருக்கும் எதிரில் வந்து நின்றாள் விளையாட்டெல்லாம் போதும் அவன தூங்க வைங்க வருமா என வெண்ணிலா கூற இன்னும் ஒரு டூ அவர்ஸ் விளையாண்டு விட்டு படுக்கிறோமே பேபி என்றான் பகலவன் விஷம சிரிப்புடன் என்னது ரெண்டு மணி நேரமா இப்ப படுக்க போறீங்களா இல்லையா இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு அவள் முறைக்க முடியாது போடி என்றான் அவன் மகனை குஞ்சிக் கொண்டே இவனிடம் கோபம் வேலைக்காவாது என்று புரிய அவன் அருகில் அமர்ந்து கொண்டவள் பிளீஸ் வர்மா என கெஞ்ச போனால் போகிறது என்பது போல் பார்த்தவன் தூங்கிடுவோம் வா என அவளையும் படுக்க வைத்துக் கொண்டு மகனையும் படுக்க வைத்து தூங்க வைத்து விட்டான் சிறிது நேரத்தில் அவனும் கண் மூடி படுத்துவிட அப்போதுதான் வெண்ணிலாவிற்கு நிம்மதியாகவே இருந்தது இந்த மனிதரை வைத்துக் கொண்டு ஏதாவது செய்ய முடிகிறதா என சலித்துக் கொண்டவள் மெதுவாக நேரத்தை பார்த்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் சரியாக பன்னிரண்டு மணி ஆனதும் கணவன் அருகில் குனிந்தவள் அவன் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றி ஹாப்பி பர்த்டே வர்மா என மென்மையாக கூற சிறு புன்னகையுடன் கண்களை திறக்காமலே அவளை தன்மேல் போட்டு அணைத்துக் கொண்டவன் ஒரு பிறந்தநாள் வாழ்த்து ஒழுங்க சொல்ல தெரியுதாடி உனக்கு என விஷமமாக கேட்டுக்கொண்டே அவள் இதழ்களை அழுத்தமாக சிறை செய்தான் அவன் ஆசைக்கு ஒத்துழைத்தவள் அவன் விட்டதும் வேகமாக எழுந்தாள் வாங்க வருமா என அவள் கை நீட்ட அதை பிடித்துக் கொண்டே எழுந்தவன் நீயும் அண்ணாவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க என்றான் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா சோகமாக அவள் கேட்க எல்லாம் உன்னால தாண்டி என அவள் தலையில் கொட்டினான் காலையில் நீங்க பேசும்போது எனக்கு உண்மையாவே என் பிறந்த நாள் நினைவில்லை ஆனால் நீ சொல் பேச்சு கேட்காமல் வெளியே போய்விட்டாய் என்னும் போதே எனக்காகத்தான் செஞ்சிருப்பாய் என்று யூகித்து விட்டேன் இந்த மூளை எப்படி வேலை செய்யும் என்று உனக்கு தெரியாதா அவள் தலையில் செல்லமாக அவன் தட்ட இப்படி எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சா நான் எப்படி சர்பிரைஸ் கொடுப்பதாம் என அவனை முறைத்தாள் வெண்ணிலா என்னவோ செய்கிறாய் என்றுதான் பேபி தெரியும் என்னவென்று நீதானே சொல்ல வேண்டும் மென்மையாக அவன் கூற ஹட ஆமா அப்ப வாங்க என்றவள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தையையும் தூக்கிக் கொள்ள பகலவன் மகனை வாங்கிக் கொண்டான் அவனை அழைத்துக் கொண்டு வெண்ணிலா தோட்டத்திற்கு வர அங்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த அலங்காரங்கள் உண்மையாகவே பகலவன் எதிர்பார்க்காததுதான் தோட்டம் முழுவதும் அழகான சீரியல் பல்புகளின் மஞ்சள் ஒளியில் குளித்திருந்தது ஒரு பக்கம் பெரிதாக ஹாப்பி பர்டே வர்மா என பலூன் போல் ஆன எழுத்துக்களால் கட்டப்பட்டிருக்க நடுவில் ஒரு மேஜையில் பெரிய இதய வடிவ கேக் வீற்றிருந்தது சிறு நடைபாதை போல் அமைத்து அதன் இரு பக்கமும் தொங்கிக் கொண்டிருந்த சீரியல் பல்புகளில் சிறிது சிறிதாக அவர்கள் புகைப்படங்கள் இருந்தது காதலித்த நாளிலிருந்து குழந்தை பிறந்த பின் எடுத்தது சபீமபாக எடுத்தது என எல்லாமே இருந்தது அனைவரும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட குடும்ப படங்களும் இருந்தது அனைத்தையும் பார்த்துக் கொண்டே அவன் மெதுவாக நடந்து வர அங்கு நின்றிருந்த மொத்த குடும்பமும் அவனுக்கு வாழ்த்தினர் அனைவர் வாழ்த்தையும் சிறு புன்னகையுடன் ஏற்றுக்கொண்டவன் இத்தனையும் எப்படி செய்தீங்கண்ணா என்று கேட்க நான் மட்டும் எங்கிருந்துடா செய்யறது பிரைவேட் ஆட்கள் ஏற்பாடு செய்தேன் அவங்கதான் செஞ்சாங்க உன் மனைவிதான் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று ஒரே அடம் சிரித்துக் கொண்டே அவன் கூற தேவையாடி என்றான் அவன் மனைவி புறம் திரும்பி எல்லாம் தேவைதான் கேக் வெட்டுங்க என அவள் கெத்தாக கூற அதில் சிரித்துக் கொண்டவன் மறுக்காமல் கேக்கை வெட்டினான் முதலில் வெண்ணிலாவிற்கு ஊட்டியவன் தொடர்ந்து செழியன் மது காமாட்சி வர்ஷா அனைவருக்கும் கொடுத்தான் இவர்கள் செய்த கலாட்டாவில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த இரு குழந்தைகளும் எழுந்துவிட்டனர் பகலவனை பார்த்ததும் தியாவும் அவனிடம் தாவ இரு குழந்தைகளையும் தூக்கிக் கொண்டவன் சிறிது நேரம் இருவருக்கும் விளையாட்டு காட்டினான் ஒரு பக்கம் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்த இளையராஜா பாடல்களும் மெலிதாக ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது நீ பார்த்த பார்வைக்கொரு நன்றி நம்மை சேர்த்த இரவுக்கொரு நன்றி அயராத இளமை சொல்லும் நன்றி அகலாத நினைவு சொல்லும் நன்றி நன்றி நான் என்ற சொல் இனி வேண்டாம் நீ என்பதே இனி நான் தான் இனி மேலும் வரம் கேட்க தேவையில்லை இதுபோல் வேறெங்கும் சொர்க்கமில்லை உயிரே வா பாடல் வரிகளில் பகலவனின் மனமும் நிகழ்ந்துதான் போனது இத்தனை நிறைவான வாழ்க்கை நான் கனவிலும் கூட கண்டதில்லை பேபி ஐ லவ் யூ டி கையில் குழந்தைகளுடன் மென்மையாக அவள் நெற்றியில் அவன் இதழ் பதிக்க லவ் யூ வர்மா என்றால் அவளும் மனதார என்னோட கிப்ட் என அவள் கிப்ட் கவர் செய்யப்பட்ட ஒரு டப்பாவை நீட்ட குழந்தைகளை செழியனிடம் கொடுத்துவிட்டு அதை வாங்கி பிரித்தான் பகலவன் அதில் அழகான தங்க செயின் இருந்தது தடிமனான டாலரில் பா பே என எழுதியிருக்க அதன் இரு பக்கமும் சிறியதாக சூரியனும் நிலாவும் செதுக்கப்பட்டிருந்தது அதை பார்த்ததும் மலர்ந்த புன்னகையுடன் மனைவியை அணைத்துக் கொண்டவன் ரொம்ப அழகா இருக்கு பேபி ஆனால் இதுக்காக உயிரை பணையம் வைத்திருக்க வேண்டாம் என அவள் காதரிகள் கூற உங்கள் ஆட்கள் கோட்டை விட்டதுக்கு நான் தான் உங்களை திட்டணும் என்றால் அவளும் ரகசியமாக அதுவும் உண்மைதான் போ என ஒத்துக்கொண்டவன் அவளை விட்டு விலக செழியனும் மதுவும் ஒரு பிரேஸ்லெட்டை பரிசாக கொடுத்தனர் காமாட்சி ஒரு சட்டையும் வர்ஷா ஒரு பேனாவும் கொடுக்க நாளைக்கு இந்த சட்டையை போட்டுக்கிறேன்மா என்று கூறி அதை வாங்கிக் கொண்டவன் தேங்க்ஸ் வர்ஷாமா மென் புன்னகையுடன் அவள் பரிசையும் ஏற்றுக்கொண்டான் 
குழந்தைகள் விழித்து விட்டதால் அங்கேயே இருவரும் விளையாடத் தொடங்க பெண்களும் அவர்கள் உடனடியாக தூங்க மாட்டார்கள் என அவர்களுக்கு விளையாட்டு காட்டிக் கொண்டிருந்தனர் யார் கவனத்தையும் கவராமல் செடியனுடன் தனியாக வந்தான் பகலவன் எல்லோரையும் ஒழுங்கா அரசப்பணியாச்சு இல்லையாண்ணா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே என பகலவன் கேட்க அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லடா மினிஸ்டர் தான் கொஞ்சம் துள்ளினான் அவனையும் அடக்கியாச்சு என்றான் செழியன் ரெண்டு பேரும் உயிருடன் வெளியே வரவே கூடாதண்ணா கண்களில் கொலை வெறி தாண்டவம் ஆட பகலவன் கூற உள்ளே வைத்து போட சொல்லிடுவோமா என்றான் செழியன் தங்கள் வீட்டு பெண் மேல் கை வைத்தவனை விட்டு வைக்க அவனுக்கும் மனம் வரவில்லை இல்லனா நாம கொல்லக்கூடாது நான் செய்ய மாட்டேன் என்று பேபிக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் ஆனால் ஜெயிலில் அவர்கள் அனுபவிக்கும் வேதனையில் தானாக அவர்கள் உயிர் போக வேண்டும் அழுத்தமாக பகலவன் கூற புரியுது பகலவா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் செழியன் குழந்தைகளுக்கு மீண்டும் கண் சொருகவும் அனைவரும் அவரவர் அறைக்கு வந்து விட்டனர் மேலும் ஒரு வாரம் ஓடியிருந்த நிலையில் அன்று மீண்டும் பேக்டரி கேஸ் ஹியரிங் வந்தது வெண்ணிலாவை பகலவன் தான் அழைத்து வந்தான் அன்று அனைத்துமே நல்லதுதான் நடந்தது ரஷனை கெமிக்கல் ஃபேக்டரி கட்டப் போவதில்லை என்று கூறிவிட்டான் அந்த கெமிக்கல் ஃபேக்டரிக்கு ஆதரவு தெரிவித்த கேசும் மினிஸ்டர் மேல் திரும்பியது ஏற்கனவே வெண்ணிலா கடத்தல் கேசில் சந்திரசேகருக்கும் மினிஸ்டருக்கும் கொலை முயற்சி என சில வருட தண்டனை கிடைத்திருந்தது இதில் இதுவும் சேர்ந்து கொள்ள அவர் தண்டனை காலம் அதிகரித்துத்தான் போனது மேலும் அவர் செய்த பல ஊழல்களை வெண்ணிலா கோர்ட்டில் நிரூபிக்க அவர் மொத்தமாக பல வருட சிறை தண்டனையில் மாட்டிக்கொண்டார் அதேபோல் சந்திரசேகர் சட்டத்திற்கு எதிராக திறந்திருந்த ஃபேக்டரிகளும் மூடப்பட்டது எஞ்சி இருந்ததை ரஷன் ஒழுங்காக பார்த்துக் கொள்ள சத்யதேவியும் மகன் தனியாக இருக்க வேண்டாம் என அவனுடன் இருந்து கொண்டார் அனைத்தும் நல்லபடியாக முடிய கோர்ட்டை விட்டு வெளியே வந்ததும் பகலவனும் வெண்ணிலாவும் சத்யதேவியை தேடித்தான் வந்தனர் அவருடன் தான் ரஷனும் இருந்தான் நீ அதே இடத்தில் வேறு நல்ல பிசினஸ் எது வேண்டுமானாலும் செய் ரஷா என் முழு ஆதரவு உனக்கு உண்டு என பகலவன் கூற தேங்க்ஸ் பகலவன் என்றான் ரஷன் உங்கள் பையனுக்கு சீக்கிரம் ஒரு கால் கட்டு போடுங்க மேடம் பகலவன் கிண்டலாக கூற நான் ஏற்கனவே பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்பா என்றார் சத்யதேவி ஐயோ அப்ப என் வாழ்க்கை என ரஷன் அலர அவ்வளவுதான் என கிண்டல் செய்து பகலவன் மனைவியிடம் அடி வாங்கிக் கொண்டான் அனைத்தும் நல்லபடியாக முடிந்ததை கொண்டாடுகிறேன் என குடும்பத்துடன் ஒரு சிறிய தீவிற்கு கிளம்பிவிட்டான் பகலவன் கப்பலில் அனைவரும் ஒரு பக்கம் குழுமி இருக்க மனைவியை மட்டும் தனியாக அழைத்து வந்து கடலை பார்ப்பது போல் நின்று கொண்டான் பேபி கேசில் வெற்றி பெற்றதற்கு கிப்ட் வேண்டாமா என அவன் கேட்க அட கிப்ட் வச்சிருக்கீங்களா இங்கே கொடுங்க என பரபரத்தால் வெண்ணிலா இது பொருள் இல்லை பேபி உனக்கு முழுதாக நிம்மதி கொடுக்க போகும் விஷயம் சொல்லவா அவள் கண்களை ஆழமாக பார்த்து கொண்டே பகலவன் கேட்க ஏதோ பெரிய விஷயம் என அவளுக்கு புரிந்தது சொல்லுங்க பர்மா கதிர் தெரியும் இல்லையா உம் போராட்டத்தில் கூட இருந்தானே அந்த பையன்தானே அவனேதான் அவனுக்கு அரசியலில் நிறைய ஆர்வம் என் அரசியல் வாரிசு அவன்தான் இன்னும் பத்து வருடத்தில் என் இடத்தில் அவன் இருப்பான் தெளிவாக பகலவன் கூற அவளுக்கு ஏதோ புரிந்தும் புரியாதது போல் இருந்தது வர்மா என அவள் தயக்கத்துடன் இழுக்க எஸ் பேபி இன்னும் பத்து வருடத்திற்குள் அவனுக்கு அனைத்தும் சொல்லிக் கொடுத்துவிட்டு நான் முழுமையாக அரசியலில் இருந்து விலகப் போகிறேன் முழுதாக உனக்கே உனக்கான வர்மன் மட்டுமே அதற்கு மேல் இருப்பான் இல்லை வர்மா வேண்டாம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனக்காக உங்கள் கனவை சிதைக்க கூடாது வர்மா உங்களை போன்றவர்கள் அரசியலில் இருக்கணும் அழுத்தமாக கூறிய மனைவியை பார்த்து மெளிதாக புன்னகைத்து அணைத்துக் கொண்டவன் நான் கதிருக்கு பின்னால் இருப்பேன் அவ்வளவுதான் இத்தனை வருடம் மக்களுக்காக வாழ்ந்தாச்சு சில வருடங்களாவது உங்களுக்காக வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் பேபி ஒரு சாதா பிசினஸ் மேனா மனைவி குழந்தை என்று வாழணும் என் தேவை இருந்தால் எந்த நேரம் வேண்டுமானாலும் மீண்டும் போய்விடுவேன் சரிதானே அவள் முகத்தை பிடித்து மென்மையாக அவன் கேட்க உங்கள் முடிவு எப்போதும் சரியாத்தான் இருக்கும் வர்மா ஆனால் எனக்காக இல்லையே சிறு சந்தேகத்துடன் அவள் கேட்க இது எனக்கே எனக்காகத்தான் பேபி என்றான் அவன் மென்மையாக இந்த பேச்சு போதும் பேபி எத்தனை சந்தோஷமான செய்தி சொல்லியிருக்கேன் ஒன்றும் கிடையாதா கண்ணடித்து பகலவன் கேட்க சுற்று முற்றும் ஒரு முறை பார்த்து கொண்டவள் அவன் உயரத்திற்கு எம்பி மென்மையாக அவன் இதழ்களில் இதழ் பதிக்க தானும் சுற்று முற்றும் ஒரு முறை பார்த்துக் கொண்டவன் அவள் மென்மையை வன்மையாக மாற்றினான் இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு கல்லூரியிலிருந்து வந்திருந்த வர்ஷா அன்று ஏதோ யோசனையுடனே சுற்ற அதை கவனித்த பகலவன் அவள் தனியாக இருக்கும் போது அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் என்ன வர்ஷாமா யோசனையெல்லாம் பலமா இருக்கே யாராவது ப்ரொபோஸ் பண்ணினாங்களா என பகலவன் கேட்க அதில் தன்னை மறந்து லேசாக சிரித்தவள் அதெல்லாம் இல்ல மாமா நானே உங்களிடம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தேன் என் கிளாஸில் ஒரு பையன் சரியில்லை மாமா காலேஜிற்குள் ட்ரக்ஸ் அப்ளை பண்றான் ஹெச்ஓடி பையன் என்பதால் பெருசா ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியும் வேஸ்ட் தான் பல பசங்க பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்க கண்டிச்சாலும் கொஞ்ச நாள் சும்மா இருந்துட்டு மீண்டும் ஆரம்பிக்கிறான் என்ன பண்றது மாமா அவள் சொல்லும் வரை பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டவன் நான் பாத்துக்கிறேன் வர்ஷாமா என்று மட்டும்
மறுநாள் காலை பகலவன் தன் கெஸ்ட் ஹவுஸில் ஒரு சோஃபாவில் அவன் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்திருக்க அவன் முன்னால் ஒரு பெரிய மனிதரை செழியனும் கதிரும் அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டு நின்றிருந்தனர் நிதானமாக எழுந்து அவர் அருகில் வந்தவன் பையனை கண்டிச்சு வளர்க்க மாட்டீங்களா ஹெச்ஓடி சார் என நக்கலாக கேட்க நான் கண்டித்தாலும் அவன் கேட்பதில்லை சார் என்றார் அவர் பயத்துடன் அப்போ அவனை நீங்க ரீஹபிலேஷன் சென்டர் தானே அனுப்பியிருக்கணும் காலேஜ் அனுப்பலாமா நிதானமாக கேட்டவனை பார்த்து அவருக்கு பெரும் பயமாக இருந்தது பகலவன் மீண்டும் பதவி ஏற்றதில் இருந்து அனைவருமே ஒருவித பயத்துடன் தான் சுற்றிக் கொண்டிருந்தனர் அவரும் ஒன்றும் விதிவிலக்கில்லையே உங்களுக்கு கண்டிக்க தெரியவில்லை போல் நான் சொல்லித்தரவா என்றவன் அடுத்த நொடி அவரை ஓங்கி ஒரு அறை விட்டான் இப்படி அடிக்கணும் சார் அப்போதான் பையன் அடங்குவான் பேசிக்கொண்டே பகலவன் அங்கிருந்த ஒரு பெல்ட்டை வேறு எடுக்க ஹயோ சார் நான் அவனை கண்டிச்சு வைக்கிறேன் என விட்டுடுங்க பிளீஸ் என அலறினார் அவர் அதில் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டே பெல்ட்டை மீண்டும் எரிந்தவன் இது உங்களுக்கு கடைசி வார்னிங் ஒழுங்கா பையனை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து சரி பண்ணுங்க அதுவரை அவன் எந்த காலேஜ் பக்கமும் போகக்கூடாது மீறி போனான் என்று கேள்விப்பட்டால் அடுத்த முறை இதே இடத்தில் உங்கள் பையன் இருப்பான் திரும்பி வருவானா என்பது சந்தேகம்தான் கையை விரித்து நக்கலாக அவன் கூற அவரோ ஹையோ நான் பாத்துக்கிறேன்பா என மீண்டும் அலறினார் இவரை விட்டுடுங்க அண்ணா என பகலவன் கூறிவிட அவரை அழைத்துக் கொண்டு செழியனும் கதிரும் சென்று விட்டனர் அடுத்த நாள் ஆர்ப்பாட்டத்துடன் பகலவனை தேடி வந்தாள் வர்ஷா அப்போது மனைவியுடன் தோட்டத்தில் மெதுவாக பகலவன் நடந்து கொண்டிருந்தான் ஆறு மாத கருவை சுமந்து கொண்டிருந்த மனைவிக்கு ஈடு கொடுத்து அவன் மெதுவாக நடந்து கொண்டிருக்க தோட்டத்தின் மற்றொரு பக்கம் மூன்று மாத கருவை சுமந்து கொண்டிருந்த மனைவியுடன் செழியனும் நடந்து கொண்டிருந்தான் நிலவனும் தியாவும் நடுவில் விளையாண்டு கொண்டிருக்க காமாட்சிதான் அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார் நேராக பகலவனிடம் வந்த வர்ஷா எப்படி மாமா என எடுத்த எடுப்பில் கேட்க என்ன வர்ஷாமா என்றான் அவன் சரியாக புரியாமல் அந்த பையனுக்கு டிசி வாங்கிட்டு ஹெச்ஓடியும் வேலை விட்டுட்டு போயிட்டாரு மாமா ஒரே நாளில் ஓட ஓட விரட்டிட்டீங்களே ஆர்ப்பாட்டத்துடன் அவள் கூற வேலையை விட்டு மட்டும்தான் போனாரா நல்லா தெரியுமாடி என்றால் வெண்ணிலா கணவனை சந்தேகமாக பார்த்து கொண்டே அப்படி பார்க்காது பேபி நான் குட் பாய் என்றவன் நடந்ததை கூற ஹம் ஏதோ பரவாயில்ல என்றால் அவள் சலிப்பாக எனக்கு தேவதாண்டி என சலித்து கொண்டவன் செழியனை பார்க்க இவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக் கொண்டிருந்த அவனும் சிரித்து விட்டான் உங்கள் சிரிப்பே சரியில்லையே பகலவன் பொய் சொல்றானோ என மது தொடங்க இப்போது வெண்ணிலாவும் அவனை முறைத்தாள் அடி பாவிங்களா நெஜமாவே மிரட்டி தாண்டி அனுப்பணும் ஊரே என்ன பார்த்து பயப்படுது உங்களை மட்டும் சமாளிக்கவே முடியலையே என பகலவன் சலித்துக் கொள்ள அது உண்மைதாண்டா என ஒத்துதிதான் செடியன் அதில் இரு பெண்களும் கணவர்களை மொத்த அதை பார்த்து குழந்தைகள் இரண்டும் கை தட்டி சிரித்து வைத்தது மற்ற நேரம் எல்லாம் கொஞ்சம் வேண்டியது நான் அடி வாங்கினால் மட்டும் சிரிப்பாயிருக்கா கோபம் போல் கேட்டுக்கொண்டே பகலவன் குழந்தைகளை தூக்க அவன் இரண்டு கண்ணத்திலும் இரு குழந்தைகளும் அழுத்தமாக இதழ் பதித்தது சரியான பிராடு என அவனும் அவர்களுக்கு அழுத்தமாக முத்தம் கொடுக்க அவன் உட்பட அங்கிருந்த அனைவர் மனமும் மகிழ்ச்சியில் நிறைந்திருந்தது முற்றும் இந்த ஆடியோ நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுடுங்க மீண்டும் ஒரு அழகிய நாவலில் உங்களை சந்திக்கின்றோம் நன்றி